，游戏与现实融合，世界进入转职时代，异族横行，怪物肆虐，唯有成为职业者，方能与之抗衡。陆星驰觉醒唯一职业——机械统领，开局获得专属武器武举魔方，随意推演任意武器。武举魔方作为成长性武器，可以提供等级倍数增幅，还获得了一个又一个神级技能：量子链接、永动引擎、机械工厂、泰坦工厂、神魔工厂。于是乎。陆星驰成为不死不灭的机械霸主，世间一切恐惧源于火力不足。只要火力足够，神魔何足惧哉？血肉苦弱，机械飞升，万物寂灭，神机永恒。黑潮之下，众生平等。第一章：迟来的觉醒。大夏，江城，时值六月，夏日炎炎，窗外蝉鸣声此起彼伏，教室内议论热火朝天。时间过得好快，转眼就过去二十天，我才升到九级，估计是与重点学府无缘了。你就知足吧，别忘了咱们班还有人卡在觉醒任务呢。虚露同学已经很惨了，好歹给人家留点面子。座位上，陆星驰充耳不闻，低头默默摆弄着手中魔方。作为同学口中的可怜人，他显得有些没心没肺。这是一个数据化的新时代，副本和秘境成为了世界主旋律，机遇与危机并存，异族恶魔肆虐，企图消灭人族，成为新的霸主。如今看似安稳的生活，都是用无数人族先烈鲜血铸就而成。所有人都会在高三年级接受觉醒仪式，成为一名光荣的职业者。职业者也有所区分，主要分为战斗职业和生活职业。唯有无法觉醒战斗职业，才会考虑生活职业。总之，每个人都会成为职业者，为抵御异族入侵贡献一份力量。二十天前，觉醒仪式上，陆星驰成为了战斗职业者。不过，他的觉醒任务却是非常奇葩，不同于一般的杀怪或收集材料，他的觉醒任务竟然是要复原魔方。这个五阶魔方是任务道具，觉醒仪式完成之后就与其灵魂绑定。任务提示让他尽可能的缩短魔方复原时间，时间越短，则觉醒的职业越强。至今，陆星驰已经连续练习了二十天魔方，三天前已经持平世界纪录。当然，这个记录指的是非职业者记录，没有觉醒的陆星驰和常人无异。不过他还是不太满意，他的目标是打破世界纪录。哒哒哒，走廊传来一阵清脆的脚步声，喧闹的教室瞬间变得安静下来。一道亮丽的身影从窗户外掠过，径直推门而入。他是九班的班主任陈瑶。刚进入教室，他就顺手将黑板旁的倒计时挂历撕下一页。全国联考倒计时十天，距离全国联考只剩下十天，同学们还需要抓紧时间。我知道大家都很累，不过我想说，坚持就是胜利。将来的你会感谢如今拼命的自己。陈老师如同往日一般，说着振奋人心的话语。只是这些话初期还有些作用。现在同学们早已经免疫了，见学生们反应平平，陈瑶又开口道：“大家都要向王天宇同学学习，他目前是全校等级最高之人，已经达到14级。”此话一出，原本安静的教室顿时变得热闹起来。觉醒仪式上，王天宇成为了法师系稀有职业风铃行者，凭借超大的攻击范围，还有夸张的巨怪能力，一跃成为了学校内升级最快之人。觉醒仪式之前，王天宇还只是一个名不见经传之人。可是现如今，已然成为了校内炙手可热的人物，几乎所有人的目光全都集中在了王天宇身上，而后者也是露出了不加掩饰的笑容。不经意间，王天宇扭头瞥了一眼不远处的陆星驰，发现陆星驰还在摆弄魔方，完全没有注意自己。之后，神情不悦地转过头去。事不宜迟，大家尽快前往学校副本大厅，值日老师想必已经到了。众人在受到王天宇这个标杆刺激后，显然变得积极了许多。没过一会。拥挤的教室内就变得空荡荡的，唯有寥寥数人还未离开。陆哥，你的觉醒任务还没完成吗？说话之人是陆星驰的同桌刘峰，这是为数不多真正关心他的人。快了，陆星驰停下了不断摆弄魔方的手，朝着身旁之人笑了笑。快了就好，我现在十一级了，虽然不算高，但是带你应该还是没问题的。刘峰撸起袖子，秀了秀还算壮硕的肌肉。他觉醒的职业是八大基础职业之一的战士，随着等级的提升，力量也得到了极大的增幅。半个多月前，他还是一个消瘦的少年，可见觉醒的职业对于本人会产生一定影响。可是待我的话，你的升级进度会被拖慢。陆星驰没有立即答应，反问了一句：“咱们俩谁跟谁？你若是不答应的话，那就是不把我当兄弟。”刘峰佯装大怒，重重的拍了拍陆星驰的肩膀。他们不仅做了三年同桌，还是同一宿舍上下铺的兄弟，二人的友谊无需多言。好，那到时候就拜托你了。陆星驰点了点头，这样才对吗？刘峰满意的点了点头，随即站起身来：“你可别让我等太久哦。”等到刘峰离开，一直没有离去的班主任才走了过来。陆同学，
，你当真不考虑转职成为生活职业？这不是陈瑶老师第一次来劝说陆星池了，从第十天开始，他就已经提出建议了。现在距离联考只剩下三分之一时间，哪怕是真的完成了觉醒任务，估计也来不及了。一不迟，步不迟。陈老师，谢谢您的好意，不过我还想再试一试。陆星池如同往常一样，平静摇头，拒绝了这个建议。其实生活职业也没有什么不好的。以你的天赋能力，无论是成为药剂师还是锻造师，将来的前景都不会差的。陈瑶依旧没有放弃，苦口婆心的劝诫着。这也就是面对陆星池了。倘若换个人，他都不会如此费心。整个高中三年，陆星池表现一直都十分亮眼，文化和体育成绩常年排名第一，因此深受校方重视。哪怕是这么长时间没有完成觉醒任务，校方依旧是没有放弃他。生活职业不比战斗职业，只要脑子够用，多花资源培养。未来的成就一定不会差，好吧？陆星驰沉默了一会，继续开口：“如果今天还没有完成觉醒任务的话，我就转职生活职业。”一言为定，你可不能反悔。陈瑶终于松了口气，带着欣慰的笑容离开了教室。整个教室内终于只剩他一人，除了蝉鸣外，再无其他声响。终于清静了。陆星驰长舒一口气，从桌下掏出魔方。他之所以如此爽快答应，正是有把握在今日打破魔方记录，完成觉醒任务。咔咔咔！魔方在陆星池手中飞速变换，速度之快，只能看到一连串的残影。陆星池完全进入了心流状态，仿佛外界的一切都与己无关。许是巨大压力的作用下，陆星池比以往任何时候都更加专注。时间一分一秒的过去，他已经记不清是第几百次尝试复原魔方了。本次魔方复原时间为 29.83 秒，你已打破世界纪录，获得最高档奖励。是否提交当前成绩，完成觉醒任务？第二章：新职业。机械统领，是。望着眼前弹出的光幕，陆星驰没有丝毫犹豫，点击确认。这已然是最高档的奖励，再努力也没有任何意义了。您已提交觉醒任务，成功觉醒全新职业——机械统领。唯一任务魔方升级为主武器武举魔方，已与您进行灵魂绑定，以激活隐藏特效。这些天的努力总算是没有白费。陆星驰强忍住心中欣喜，快速消化着眼前信息。所谓全新职业，指的是在除陆星驰之外。历史上无人觉醒过此职业，而唯一职业则代表唯有陆星池一人觉醒该职业，今后也不会出现相同职业，可谓是前无古人后无来者。陆星池第一时间查看了个人的属性面板，姓名陆星池，职业机械统领，唯一，等级一，力量十，智力十，敏捷十，体质十，主武器武举魔方绑定，职业天赋量子链接。被动技能：机械工厂、永动引擎；主动技能：精准射击、普攻、追猎者；量子链接：机械统领与所有机械造物进行连接，承受伤害平均分摊给全部机械造物；永动引擎：精通，所有机械造物都拥有无限能源，且不会受到召唤时长限制；机械工厂：一级，储存并修复机械造物，当前储存上限零一；追猎者：一级，召唤一只灰铁及机械猎犬。快速扫视一番。陆星池大致明白了机械统领的职业定位，机械统领应该是属于八大基础职业之一的召唤师分支，主要依靠机械造物来进行战斗，但又不同于传统的召唤师，机械统领自身也拥有着不俗的战斗力，且不论主动和被动技能的强弱，单单是一个职业天赋就堪称恐怖。这个天赋看上去平平无奇，可是细细琢磨就能知晓它的恐怖之处。一只机械造物，那就能分摊二分之一的伤害；九只机械造物，那就会分摊十分之九的伤害。以此类推，若是成百上千乃至数百万的机械造物，可想而知伤害会被稀释多少倍。换句话说，只要机械造物的数量足够，机械统领就几乎死不了。看到这里的时候，陆星驰虽然高兴，可还在能够控制的范围之内。可是，当他打开装备栏查看武举魔方的介绍之后，整个人都愣住了。主武器：武举魔方，绑定，品质，等级：一级。理论的推演：效果，神秘的机械魔方可以根据意愿。随意组合变形，理论上可推演出所有机械系武器，武器属性与效果完美复刻。隐藏特效唯一，全部技能效果获得增幅，增幅倍数等于武器等级乘100百分号。四，陆星池不由得倒吸一口凉气。关于武举魔方的介绍实在是太吓人了，无法定义的品质，无法形容的隐藏特效，无不彰显出它的不凡之处。所谓武举的含义，乃是无视一切规则，武举魔方正是超脱物外的存在。若是推演复刻出十级武器的话，那么所有技能都将全面增幅十倍。所谓全面增幅，不同于攻击增幅。
，一切效果都将获得增幅。譬如被动技能机械工厂而言，十倍增幅就能增加十倍存储上限和修复速度。然而，这还只是开始。要知道，武器等级和个人等级完全一致，最高上限为一百级。唯一的缺陷就是它强行与主武器草绑定，也就是说，陆星池无法佩戴其他武器。不过，这对于陆星池而言却是无所谓，毕竟有了武举魔方。恐怕就连神话品质的武器也入不了他眼。陆星池强忍住内心的悸动，立即打开了线上交易行，随意购买了一柄五级白色武器——锈迹左轮。一到十级武器都属于最低级武器，只有普通白装一种品质。咔咔咔！刚到手的锈迹左轮，陆星池就开始将其拆卸开来。凭借强大的记忆力和推演力，他很快就弄清楚了内部机械构造。应该差不多了。陆星池随手召唤出五举魔方，一颗造型奇特的悬浮魔方。五举魔方的外形与常规魔方大体相同，唯一不同的是没有颜色。它看上去好似一块方形透明水晶，散发着淡淡的荧光。随着陆星池心绪颤动，五举魔方也犹如活物般活动起来，分割成小方块，飞速变换。五举魔方看似整体一块，各方形模块间没有缝隙，实则各自悬浮，大致由上百块方形模块组合而成。咔咔咔！把玩了一会之后，陆星池正式开始推演锈迹左轮。锈迹左轮作为低级白色武器，其机械构造和篆刻符文都十分简单。五举魔方的推演变形无需手动，它会随着陆星池脑海中思路自动变形。有了之前复原魔方的基础，这对于他而言并不是什么难事，甚至他感觉这要比复原魔方更简单。毕竟无需考虑色块统一。相较于是在玩魔方，陆星池倒是觉得像是在拼乐高、积木，只是无法让五举魔方的方块彻底分离，使得过程稍微复杂了一些。大约二十多秒时间，陆星池完成了锈迹左轮的推演复刻，彻底完成复原的一刻，五举魔方的颜色和材质也产生相应变化。他甚至可以闻到手中左轮传来的铁锈味道，粗糙的手感也万分真实。陆星池再次打开了武器信息面板，主武器锈迹左轮，五举魔方，品质白色，类型符文手枪，属性力量加三十，智力加三十，敏捷加三十，体质加三十。等级五级，效果五，隐藏特效唯一，全部技能效果获得五倍增幅，增幅倍数等于武器等级乘一百百分号。正常情况下，一级职业者是无法使用五级武器的。凭借强大的空间推演力，五举魔方强行绑定的弊端，反倒是成为了越级佩戴武器的优势。机械统领作为召唤师的分支职业，无论是自身属性成长，还是武器加成，都讲究一个雨露均沾。毕竟召唤物大多千奇百怪。不同的召唤物专长也各有不同，所需的属性也截然不同。第三章，理论的推演，黑还真是百分百复刻。陆星池笑着摸了摸下巴，随即仔细观察着手中锈迹左轮。由于五举魔方的模块数量太少的缘故，让锈迹左轮看上去有些粗糙，猛地看上去好似拿着一把玩具手枪，实在和“精美”二字不沾边。不过他却是十分清楚，这把玩具左轮是严格按照机械结构推演而成，除了外形有些差别之外。威力和原版武器没有任何差异，这还仅仅是复刻五级的低级武器。一旦复刻高级武器的话，恐怕就更有难度了。陆星池为了做实验，又购买了一柄十级的白色精致左轮，尝试性推演复刻一番。不过在30秒左右的时候，还没等复刻完成，五举魔方强行出石化。果然如此，陆星池若有所思的点了点头，这倒是预料之中的情况。五举魔方的推演是有时间限制的，一旦超过时间限制，就会强行出石化。随着等级提升，他的智力属性会逐步提升，从而可以复刻出更高级的武器。估计那个时候，五举魔方也能分割成更多的微小模块，总有一天可以制作出肉眼无法分辨真假的精美武器。推演五级武器的话，那就是五倍技能效果增幅。自言自语间，陆星池又一次打开了自己的技能面板。原本机械工厂可怜的一个存储量，已然增长到了五个，哪怕是普攻的威力也提升了五倍之多。他迫不及待的第一次尝试使用主动技能。召唤追猎者，陆星池的身旁浮现一道时空裂缝，虚空中有无数神秘代码在不断游动。随后，一只半人高的机械猎犬跳了出来，移动时发出咔吱咔吱的机械声响。技能发动的瞬间，他的精神值也掉了一大截。灰铁级的机械猎犬，外形与真实的猎犬没有太大差别，通体灰白色的金属质感，外形呈现出流线型，给人一种坚硬与冷峻的感觉。阳光照射下，它会反射出一种淡淡的金属光泽。特别是锋利的钢铁犬齿散发出骇人寒光，陆星池立即使用职业者通用技能真实之眼，扫描了眼前机械猎犬的数据。追猎者，等级一，力量 
，智力二百，敏捷四百，体质二百，技能爪击，嗜血撕咬，人不如狗。陆星池望着机械猎犬的数据，忍不住掩面感叹：机械造物的属性与主人息息相关，追猎者的特性就是敏捷。敏捷属性可以让攻击速度还有移动速度大幅提升。由于五举魔方的隐藏特效加成，机械猎犬的全属性整体提升一大截，这就导致了机械造物的属性比主人高得多的尴尬情况。以机械猎犬当前的属性，可以轻松碾压五级怪物。然而，这还只是开始。随着五举魔方等级的提升，机械造物的属性将越来越夸张。他也只是自我调侃了一句：“毕竟是自己的机械造物，自然是越强越好。”先将机械工厂填满吧。陆星池先是购买了一些精神恢复药剂。而后立即开始不断召唤追猎者，目前召唤上限为五只，达到上限之后，技能图标会变暗，无法再次使用。没过一会，五只机械猎犬犹如训练有素的卫兵，站成一排。心念一动，陆星池的脚下浮现出一个圆形精密机械，内部是一团数据漩涡。五只机械猎犬全都跳入了漩涡之中，瞬间消失不见。所有存入机械工厂中的机械造物，再次召唤就无需消耗精神力了。一切准备就绪之后。陆星池快步朝着副本大厅走去，全省联考只剩十天时间，陆星池必须要抓紧每一分每一秒。副本大厅人山人海，一支标准的五人队伍从副本中传出，为首之人正是风头正劲的王天宇。队伍中有人竖着大拇指，夸赞道：“王哥，你真是太猛了，差点就打破了咱们学校的副本记录。”区区学校记录，我只是没有发挥好。王天宇显然对于旁人的夸赞非常受用，满脸陶醉的模样，那是自然。王哥可是要考顶级学府的天骄，区区学校记录不值一提。另一人连连点头附和，脸上堆满了谄媚笑意。他们这些天靠着抱王天宇大腿，等级也进入校内第一梯队。不知道咱们班那个拖后腿的家伙现在怎么样了？王天宇冷冷一笑，仿佛想到了什么开心的事情。你管他干什么？那家伙就连觉醒任务都完成不了，将来注定和您不是一个世界的人。说的也是，听说他已经答应陈老师转职生活职业，估计以后没机会见到了。王天宇点头。几人说话间，陆星池踏入了副本大厅。不知道是谁先喊了一声，顿时吸引住了副本大厅所有人的目光。众人好似见了鬼似的，全都好奇的围了过来。这是什么情况？他不是准备转职生活职业吗？对啊，不抓紧时间去生活大厅，跑来副本大厅干嘛？该不会是完成了觉醒任务，跑来刷副本的吧？觉醒仪式之前，陆星池就一直是学校内的风云人物，本就有着不小的名气。经过了觉醒事件，陆星池的名气不降反升。校内几乎每个学生都认识他，让一让。陆星池没有理会围观之人，径直朝着副本水晶快步走去。期间路过王天宇队伍之时，许是迫于强大的气势，他鬼使神差般的让出一条道路。待到反应过来之时，王天宇面色变得铁青。靠，老子还怕他做什么？现在可不是以前了。只见王天宇大步流星，提前拦在了初级副本水晶面前。什么意思？啊？陆星池强忍住怒意，开口询问。王天宇双手抱胸，淡淡道。陆同学刚来，可能还不懂规矩。副本大厅可是要排队的，我没时间跟你浪费，让开。陆星池抬起眸子，散出一丝寒意。初级副本水晶对应职业者等级为一到五级，目前学校内所有人等级早都超过了五级，所以目前初级副本水晶根本无人使用，排队之事更是无从谈起。第四章恶人先告状，你们别太过分了。正当陆星池准备动手的时候，人群中挤出一人，正是陆星池的好友刘峰。他直接挡在了陆星池身前，他知晓陆星池才刚刚完成觉醒，等级不过一级，肯定不是王天宇的对手。这里什么时候轮得到你说话了？王天宇看清来人之后，嘴角一歪，满是不屑。只见他朝着身旁几人使了个眼神，四人就气势汹汹地朝着刘峰走去。尽管看得出刘峰非常的害怕，但是他依旧是没有退步的打算。我最后再说一遍，滚开！陆星池缓缓抬起手来，手中灵光汇聚。由五举魔方推演复刻出的锈迹左轮出现手中，枪口对准王天宇眉心，强大的气场，外加上他平日里积威已久，王天宇下意识的向后退了半步。不过在看清楚他手中所持之物后，王天宇由惊转怒，又由怒转喜，最后忍不住捧腹大笑起来，哈哈，是不是觉得我瞎了？一把玩具枪也想唬我？众人刚开始也是没有反应过来，经过提醒之后，才聚焦陆星驰手中武器，一把锈迹斑斑的玩具左轮。怎么看都不像是有什么威胁的样子，陆同学是不是受什么刺激了？怎么拿了一把玩具枪当武器？该不会压力太大疯了吧？不是没有这个可能，毕竟之前可是学神，一下子心理落差太大，所以就……哎，真是可怜。围观众人也是议论纷纷，
，看向陆星池的目光满是同情。陆星池没有做任何解释，将枪口向上抬了一寸，随即扣动扳机，砰！玩具手枪吐出一条长长的火舌，擦着王天宇的头皮急速掠过。灼热子弹在空中留下一道赤色弹道，竟将王天宇的头发削掉大半，露出光秃秃的头顶。巨大的枪响不断在副本大厅内回荡，顿时让喧闹的人群变得鸦雀无声。所有人一脸不可思议地盯着陆星驰手中的玩具手枪，眼珠子都快要掉在地上了。他们不是没有见识过一级符文手枪的威力，可远没有陆星驰手中这把玩具手枪威力这么惊人。殊不知，陆星驰手中的符文左轮不仅仅是五级武器，普通攻击更是受到了五倍增幅。王天宇眼睛瞪得浑圆，一阵微风拂过，他只感觉自己头顶凉飕飕的，下意识的伸手探向头顶，这才察觉到自己被强行剃了个地中海发型。噗嗤，有人没忍住偷笑一声，随即引发众人的哄堂大笑。王天宇恨不得找个地缝钻进去，捂着一只手盖不住的秃头，气急败坏的指着陆星驰：“你们还愣着干什么？给我上！”全都住手！不等四人动手，一声中气十足的声音传来。刚刚巨大的枪响惊动了负责值日的老师，他及时出面制止了这场闹剧。今日负责值日的是李军，他是七班的班主任。陆星驰和王天宇并非他的学生。李老师，您可一定要替我做主！你看这家伙做的好事。王天宇仿佛受了天大的委屈，指着自己的秃头，画面十分滑稽。他这是恶人先告状，明明是他们先挑事的，我们不过是自卫反击。刘峰连忙辩解。好了，我刚刚一直在监控室，发生了什么？我比你们清楚。李军摆了摆手，不理会争吵的二人，反倒是颇感兴趣的盯着陆星驰。陆同学，你觉醒的职业是机械统领，没有隐瞒的必要。陆星驰如实说道。机械统领，李军若有所思，轻抚着下巴。我知道稀有职业机械召唤师，机械统领倒是没有听过的全新职业。闻言，众人向陆星驰投去看羡慕的目光。那可是全世界独一无二的职业，试问谁不想拥有？并且用脚想都能猜得出来，机械统领比机械召唤师厉害得多，且有什么了不起的？新职业也不代表一定就强。王天宇酸溜溜的小声嘀咕。李老师经验丰富，将陆星驰拉到一旁，主动询问：“陆同学，不知机械统领可有自带天赋？”“有的，还绑定了一把武器。”说话间，陆星驰手中的玩具手枪快速运转，重新回归初始状态。望着漂浮在掌心的武举魔方，饶是见多识广的李军也是一脸迷惑。他还从未亲眼见过觉醒职业送武器，还强行绑定的情况。不过他也是听说过，某些强大的传奇职业觉醒之时是会自带武器的，不过大多不会强行绑定。所谓传奇职业，每一个都是有望成神的存在，远比稀有职业要强得多。这倒是稀奇，我会尽快将此事上报，你就抓紧时间升级。李军强忍心中震惊，瞥了一眼王天宇等人，今日你们不用进副本了，将你们的校徽交出来。校徽可不只是身份的象征。他也是进入学校副本水晶的唯一凭证，一旦被没收的话，那就意味着无法进入校内所有副本。凭什么？王天宇死死捂住校徽，眼神满是不服。明明自己才是受害者，头发都被撩了大半。况且作为学校内表现最好之人，未来的明日星星，难道就不应该享有特权吗？哼，你若是不服的话，那我就按校规处置。李军冷哼一声，隐隐散发出强大气场。虽说他只是一名基础职业者。不过等级却是达到了四十多级，如此巨大的等级差距下，几名乳臭未干的学生根本无力抵抗。这还是他网开一面的结果。若不是看在陈瑶老师的面子上，他有充足的理由没收校徽三日。刹那间，刚刚还气势汹汹的几人吓得低头不敢言语。一旦按照校规处置的话，他们将会被禁止进入副本大厅三日之久。别看只是短短的三日，对于连考生而言却是不可挽回的损失。毕竟每提升一级，都有可能甩掉成千上万的竞争者。尽管心有不甘，王天宇等人还是摘下胸口的校徽，递给了李军老师。所幸今日已经过去一半，禁止半天倒也不会有太大影响。接过几人的校徽之后，李军和陆星驰打了个招呼，旋即急匆匆地朝着校长办公室赶去。第五章，试炼之森光速升级，好狗不挡道，闪开！值日老师刚离开，刘峰就强硬地推开了几人，拉住陆星驰，来到了初级副本水晶前，没有急着接触副本水晶。而是先给陆星驰发送了组队邀请。陆星驰摸了摸鼻子，小声嘀咕：“其实我，咱们之前可都说好了，你可不能言而无信。”刘峰强行打断陆星驰的话语，炙热的目光死死地盯着对方。好吧，其实陆星驰想说，其实自己可以单刷，不过为了不伤兄弟的心，他还是通过了组队邀请。当前队伍人数五分之二，经验值削减百分之十。陆星驰点开组队界面
，发现两人组队可以获得 90% 经验值，哪怕是五人组队，那依旧可以获得 60% 的经验值。而组队带来的效率提升远不止一倍，并且还更加安全。所以，绝大多数人都会选择五人组队，将升级的效率提升到最大化。刘峰作为队长，将手放在了副本水晶之上。两人的眼前同时出现了副本信息光幕，副本试炼之森，等级推荐一至五级，副本难度普通级，水晶散发出瑰丽光芒，化作一道漩涡将二人卷入。陆星驰只觉得眼前一花，视野恢复之际，眼前的场景发生变化。这里是一片广袤森林，四周满是遮天蔽日的参天巨木，隐隐可以听见从远方传来的怪物吼声，不过视野范围内却是见不到一只怪物。试炼之森作为最低级的副本。其存在的意义就是让新手职业者熟悉荒野，同时掌握基础战斗技巧。所以，怪物的密度不高，危险性也十分的低，几乎不存在丧命的风险。陆哥，你就跟在我身后，刷怪的事情交给我就好。刘峰抬手唤出武器，一柄还算精良的巨剑。作为十级的白色武器，精致巨剑的看上去要比锈迹左轮好看得多，至少剑体表面上没有锈迹斑斑，剑刃看上去也颇为锋利。刘峰扛着巨剑。大摇大摆的朝着密林深处走去，眼神不断扫荡周围环境。辛苦你了，陆星驰微微一笑，随手就将机械工厂的五只机械猎犬放了出来。机械猎犬迅速朝着四面八方散开，各自去搜寻怪物。敏捷高达四百的机械猎犬，移动速度快的惊人，化作一道道黑影，瞬间消失在密林中。什么声音？刘峰耳朵微动，猛地回过头来。可是等他察觉到的时候，五只机械猎犬早已经消失无踪。没什么。我把机械造物放出去探路，陆星驰摆了摆手，解释道：“这也太冒险了，万一碰到等级较高的怪物，一级的召唤物可顶不住，还不如放在身边保护你。”不怪刘峰如此谨慎，他并不知晓机械猎犬的真正战力。陆星驰微笑道：“没关系，不是还有你保护我吗？”说的也是，区区试炼副本，倒也不用这么小心。刘峰挠了挠头。正在此刻，不远处的灌木丛中猛地窜出一头野猪，径直朝着刘峰冲了过来。野猪双眸赤红。獠牙无比锋利，通体毛发好似钢针。陆星驰立即开启了真实之眼，扫描了怪物信息：怪物、野猪，等级二，力量35智力三，敏捷14体质36来的正好。望着越来越近的野猪，刘峰丝毫没有躲避的打算。他可是十一级的战士，面对区区二级野怪，还躲就有些不像话了。猛击！刘峰高高跃起，双手将巨剑举过头顶。狠狠劈向野猪，锋利的剑刃瞬间穿透野猪，将其一分为二。来不及发出惨叫，野猪就化作灵光消散。随后，野猪消失的方位，两道白色流光没入两人。击杀野猪，获得12点经验。经验条 21% 击杀野猪，获得10金币。野猪獠牙一枚。队伍战利品分配模式，默认平均分配，两人获得的奖励一模一样。秒杀的感觉真爽啊！手刃野猪之后，刘峰心情大好。从他成为职业者之后，还未体验过秒杀过怪物的快感，看来也没有想象中那么难。陆星驰走上前去，喃喃道：“哥，我可是十一级战士，打二级小野怪当然简单了。”刘峰无奈掩面，抬腿朝着森林更深处走去。不怕你笑话，当初我们队伍第一次碰到野猪的时候，足足打了半个多小时。那个时候你们应该才一级吧？陆星驰猜测：“没错，刚开始大家等级都不高，又没多少配合，别提多难了。”刘峰点了点头。回想起开荒时期的情况，脸色有些发白。谢了，多亏有你。陆星驰笑着拍了拍刘峰肩膀：“兄弟之间不说这些，今晚天黑之前，我保证带你升到五级。”刘峰摇了摇头，眼神中满是斗志，不自觉加快步伐，仿佛带陆星驰升级要比他自己练级还要开心。你打算带我升到五级？陆星驰嘴角微微颤动，试探性提了一句。他倒不是嫌弃少了百分之十经验。只是觉得耽误刘峰这么长时间，实在是过意不去。五级以下怪物的经验值，对于已经十一级的刘峰而言，几乎是可有可无。哪怕是刷十几天，估计也升不了一级。当然不是，五级哪里够？至少也要带你升到九级。刘峰摇头解释道：“九级勉强可以赶上大部队了。以你的天赋实力，九级也肯定有人找你组队。其实你不必，没关系的。反正以我的水平，估计也无缘一流高校了。二流高校就到头了，不差这几天。”刘峰看出了陆星驰的心思，露出了没心没肺的笑容。他是真心将陆星驰当做好朋友，希望他能够如愿以偿考上顶级学府。陆星驰若有所思的点了点头，立即向机械造物下达命令：速杀！所有的机械造物都与陆星驰心意相通，哪怕是相隔千里
，他们也能准确执行命令。原本只是在拉怪的机械猎犬，猛地回过头来，开始大开杀戒。锋利的钢铁利爪，轻易的破开一切怪物的血肉，秒杀。无论是一级的怪物，还是五级的怪物，全都秒杀。碾压级别的属性，没有任何意外。击杀史莱姆，获得七点经验；击杀野猪，获得十二点经验；击杀森鹿，获得五十三点经验；击杀木林，获得七十点经验。恭喜您提升等级，当前等级 LV 2恭喜你提升等级，当前等级 LV 3一连串的提示光幕出现，短短数秒钟，陆星池就连升两级。第六章荒野隔离区，升级之后，个人属性面板自动弹出，姓名陆星池，职业机械统领，唯一，等级三，气血700精神700力量4 0加三十，智力4 0加三十。敏捷4 0加三十，体质4 0加三十，伴随着等级的提升，陆星池的属性得到了大幅增长。不得不说，机械统领当真是一个均衡的职业，成长属性点十分平均。等级的提升让机械造物的属性也水涨船高，得到了不小的增幅。只是技能等级没有任何变化，需要人物等级达到五级才有提升的机会。哐当，刘峰望着不断弹出的经验光幕，吓得手中的巨剑都掉了。这这是什么情况？没什么，我的机械猎犬应该是碰到了怪物了。陆星池依旧风轻云淡，刘峰一脸疑惑的看着陆星池，说话都带着颤音。不是，哥，你是说这些都是你做的？嗯，我的天，你是怎么做到的？刚刚我可看到了五级的怪物被击杀。刘峰怎么也想不通，区区一级的召唤物如何能够越级击杀怪物，并且击杀的效率高的惊人，哪怕是五人组队，恐怕也不可能如此高效。陆星池摸了摸鼻尖，含糊其辞道。我的机械造物比较强吗？这是比较强，未免也强得过分了。你究竟觉醒了什么样的职业？太恐怖了！刘峰都感觉有些怀疑人生了，苦笑道。一想到刚刚自己还大言不惭地说要带陆星池升级，面色不由得变得通红。击杀灰熊获得49点经验，击杀野狼获得37点经验，击杀森鹿获得53点经验。两人说话间，光幕上的经验值还在不断跳动，效率之高令人惊叹。下达了杀戮命令之后，所有机械猎犬也不再拉怪，将碰到的所有怪物全部击杀。没有怪物能够挡得住机械猎犬的利爪，哪怕是高防御的怪物也挡不住尖牙的撕咬。陆星池与机械猎犬心意相通，所有探索过的地方在他的脑海中形成了一幅实景地图。陆哥，其实你刚刚是想说自己可以单刷吧？刘峰终于从震惊中回过神来，低声询问。嗯嗯，陆星池没有否认，点了点头。不过主要是不想耽误你升级。其实无所谓了，反正我也考不上一流学府，顶多也就上一个二流学府了，耽误不了什么。刘峰摆了摆手，满脸笑呵呵。话不能这么说，你努力努力的话，将来没准有机会冲击一流学府。拍了拍对方的肩膀，陆星池安慰道：“太难了，一流学府的话，至少也要达到十六级，只剩下十天，怕是不够了。”刘峰沉下头去。等级突破十级之后，升级的难度大大增加，每提升一级都非常困难。不过最主要的问题是，学校内副本水晶有限，大部分的时间都被排队耽误了。陆星池略微思索了一番，询问道：“过几天等我等级追上去，可以带你一起升级。”算了，你压力已经很大了，不能再拖你后腿了。刘峰摇了摇头，婉拒了提议。别看陆星池升级速度惊人，可是别忘了，时间只剩下十天。若是想要冲击一流学府，甚至顶流学府的话，难度也是非常惊人的。学校内可以越级挑战副本吗？陆星池追问道。由于他迟迟没有完成觉醒任务，没有时间参与学校的职业者讲座，因此关于学校内副本大厅的知识严重缺失，重要信息也落后了不少。以前是可以的，不过出了几次死亡事故之后，高中时期的副本就不允许越级挑战了。刘峰耐心解释，按理说学院副本的死亡率是很低的，只要按部就班的来，几乎不存在死亡的风险。可是每年都有自命不凡之人去越级挑战副本，从而发生了许多血色事件，因此学校的副本水晶都增加了限制。只能挑战与自身等级匹配的副本，这样啊，那还真是麻烦了。陆星池眉头紧皱，一股紧张感涌上心头。若是按部就班的话，无论如何也弥补不上二十天的时间缺失。而他的目标还是顶级学府，怕是升到十六级也不够。不过有一个办法，可以前往荒野隔离区，那里野怪资源丰富，天然副本也无人管辖。只是，刘峰像是突然想起什么，言辞间有些闪烁。只是什么？事关前途命运。陆星池连忙追问。关于荒野隔离区的事情，高中时期课堂上有过涉猎，不过并未深入。
他只知道荒野隔离区乃是大夏特意圈出的一个特殊地界，一个弱肉强食的野蛮世界。这样的隔离区不止一个，其中最低级的就是第一荒野隔离区。第一隔离区内的怪物等级大多不高，危险性不算高，经常有学生前往历练。不过这个危险性不高也是相对的，每年死在第一隔离区的学生不计其数。只是荒野隔离区太危险了。每年都有不少天才在那里陨落。学校规定，只有达到十五级才有资格进入。刘峰解释道：“十五级。”陆星池眉头紧皱，苦笑了一声。等我到了十五级，估计黄花菜都凉了。其实也是有特例的。对于觉醒传奇职业的学子，学校可以发放特许资格证。刘峰犹豫了一会，还是说了出来。陆星池无奈地摇了摇头，叹息道：“传奇职业，我觉醒的是新职业，恐怕也不符合要求。传奇职业都是经过时间检验过的超凡职业。”对于新职业而言，是不可能被定义为传奇职业的。你也别太灰心，以你的实力，哪怕是等级落后，考上一流学府肯定是没问题的，没必要冒险。刘峰看出了陆星池的失落，笑着安慰：“嗯嗯，现在想这么多也没用，还是升级要紧。”陆星池点了点头，躬身将掉落的巨剑捡了起来。这么想就对了。接过巨剑，刘峰也知道派不上用场了，索性将其背负身后。两人并肩朝着副本深处走去，副本唯一出口就在尽头。一路上没有一只怪物拦路，所有的怪物都提前被机械猎犬给扫荡干净。第七章，全面提升新的技能。校长办公室，陈瑶老师早就到了，准备商议陆星驰转职事宜。不过校长不在，他也只能坐在办公室内等待。李军猛地推开虚掩着的门，口中高呼道：“校长，好消息！”李老师，什么事情这么激动？陈瑶满脸疑惑，静静地看着李军。印象中的李军一直都是成熟稳重的性格。还从未看过他如此失态，陈老师啊，你们班的陆星驰终于完成觉醒任务了。什么？陈瑶猛地弹了起来。你说的真的假的？当然是真的，我怎么会拿这种事情开玩笑？李军重重点头。太好了。陈瑶双眼绽放金光，不过片刻又变得暗淡。陈老师，你不是一直都盼着陆星驰觉醒的吗？现在好不容易觉醒了，你怎么看上去有些不开心？李军望着神色凝重的陈瑶，忍不住询问。若是再提前十天的话，我当然会高兴。只是现在陈瑶欲言又止，李军也意识到了问题所在，不由得沉默起来。虽说陆星池完成了觉醒是件好事，但是时间实在是太晚了，整整少了三分之二的时间，哪怕是传奇职业，恐怕也难以追上。陈老师，你别太悲观，陆同学觉醒的可是新职业，并且还获得了专职武器呢。李军轻声安慰。嗯，陈瑶没有感到意外，以他对陆星池的了解。哪怕是觉醒了传奇职业，他也不会感到惊讶，反倒替陆星驰感到担心。他知晓陆星驰的心气颇高，目标更是顶级学府。若是因为时间劣势没有考上的话，恐怕心理上会受到不小的打击。不管怎么说，这终归是件好事。李军也不知该如何安慰，有些尴尬的挠了挠头。是不是好事还不好说。转职生活职业的话，至少他还有机会进入顶级学府，而不是三流学府。陈瑶摇了摇头，叹息道：“生活职业不比战斗职业。”考核内容也只是笔试和面试，所以不存在等级优势。他相信，以陆星驰的能力，定然能够以生活职业的身份冲击顶级学府。不过，战斗职业就是另一回事了，联考内容全都是实战，等级就显得至关重要了。联考作为一年一度的国考，可不会管陆星驰经历了什么，他们只看最终成绩。校长不在吗？李军也想不出安慰的话语，只能是转移话题。打电话关机，应该还在开会。陈瑶摇了摇头，沉声道。估计是联考动员会，短时间内怕是回不来了。不如咱们先去副本大厅看看。李军提议。好吧。陈瑶也是有些好奇，默默跟上了李老师的步伐。终于看到副本出口了，这副本倒是比想象中大得多。陆星驰在一团漩涡前停住步伐，不禁感叹：试炼之森内没有精英怪和领主。陆星驰一路上畅通无阻。咱们不出去吗？刘峰有些疑惑。不急，还有些怪没清完。陆星驰随意找了块干净的树墩。擦了擦就坐了上去。他现在距离五级就只剩下 2% 的经验了，随便杀几只怪物就能升级。陆哥，你的召唤物没有时长限制吗？刘峰也在陆星驰身旁坐下，将心中的疑惑说了出来。自从他们进入试炼副本，已经过去半个多小时了，从未见过陆星驰使用召唤术。他也不是没有见到过召唤师，可召唤物都是有时长限制的，长的可以达到十几分钟，短的几分钟就要重新召唤。或许高等级的召唤物，时间长到可以忽略不计。可是低等级的大多存在时间都不长。陆星驰笑着摇了摇头：“我有一个被动天赋，叫做永动引擎。机械造物只要不死，就永远不会消失。”我的天！
，这也太强了！其他召唤师知道还不得起冒烟。刘峰像是想起什么好玩的事情，乐呵呵的说道：“击杀灰熊，获得49点经验，恭喜你提升等级，当前等级 LV 5你已获得新技能，请自行查看。每五级是一个节点，可以获得全新的技能。”陆星池立即打开了技能树界面，发现矮小的树木长大了一些，枝干上多出了两个主动技能：爆炎弹和召回。爆炎弹。二级，五举魔方附加火焰符文，子弹命中将造成火焰爆炸，造成智力 200% 点伤害。召回，精通，无视距离，将任意机械造物瞬间传送至机械工厂。看来我猜的不错。看着爆炎弹的技能介绍，陆星池若有所思的点了点头。机械统领并非单纯的召唤师，自身也拥有着不俗的战斗力。哪怕是脱离机械造物，陆星池也不至于束手无策。这与传统的召唤师截然不同。大多数召唤师都没有主动攻击技能，全靠召唤物和队友的保护。爆炎弹是一个小型的范围攻击技能，基础技能倍率中规中矩。不过在五举魔方的恐怖增幅下，实际倍率达到了惊人的 1,000% 这还是五举魔方还未升级的情况下，否则将会达到 2,000% 这等夸张技能倍率，哪怕是传奇职业，恐怕也得感叹天道不公。努力平复心绪，陆星池将目光放在了另一个主动技能上——召回。这个技能看似平平无奇。实则在战斗中也是颇为重要，不仅可以及时收回战损的机械造物，使其尽快修复返回战场，还能节约不少用于跑路的时间。譬如现在，他就无需等待机械猎犬返回，一个召回就将其全部收入机械工厂之中。关键是这个技能和永动引擎一样，一级就可以达到精通，也就是最大效果，后续无需使用卷轴升级。技能查看完毕之后，陆星池又开始尝试推演复刻十级武器——精致左轮。之前他已经拆卸过这把武器。这么短的时间内还不至于忘记，伴随着等级的提升，陆星池的推演力也得到了极大程度的增幅。果不其然，他成功在30秒内复刻出了精致左轮。精致左轮看上去要比锈迹左轮精致的多，至少没有难看的锈迹。不过暂时还是摆脱不了玩具手枪的既视感。主武器：精致左轮，五举魔方，品质：白色，类型：符文手枪，属性：力量加100智力加100敏捷加100。体质加一百，等级十级，效果无，隐藏特效唯一，全部技能效果获得十倍增幅，增幅倍数等于武器等级乘一百百分号。第八章机械猎犬，恐怖属性。由于五举魔方等级的提升，陆星池的技能效果也同步发生变化。机械工厂的最大存储量从五上涨到了十，这还是机械工厂技能等级未提升的情况下，否则数量会更加夸张。陆星池重新打开了线上交易行。准备搜索一下技能升级卷轴，可是，在看到技能升级卷轴的价格之后，神情变得有些难看。一级技能升级卷轴价格就达到了一万金币，之前购买的十级武器精致左轮也就花了六千多金币，而他需要升级的技能可不止一个，后续还会越来越多。前不久，他大部分积蓄都拿来购买武器了，实在是拿不出这么多钱。陆哥，我之前购买的技能卷轴买多了没用完，肥水不流外人田，给你好了。一旁的刘峰似乎看出了陆星辰的窘迫，偷偷购买了两张技能卷轴。这，陆星池神情凝重，并未抬手去接。他知晓刘峰的家庭也不算富裕，两万金币对他而言也不是一笔小数目。兄弟之间就不要计较这么多了，大不了就当是借你的，以后还我就是了。刘峰强行将两张卷轴塞到陆星池手中，一副你不要就是不给面子的架势。好吧，我会尽快还给你的。陆星池收下卷轴，而后开始尝试为技能升级。目前需要升级的技能一共有两个：被动技能机械工厂和主动技能追猎者。一级技能升级卷轴的成功率为 100% 不用担心有失败的风险。两张技能卷轴注入精神力之后，缓缓化作灵光消散。陆星池的技能树散发出微弱光芒，两个技能也随之升级成功。机械工厂二级的机械造物存储量从10个暴涨到了50。追猎者二级的灰铁级机械猎犬也随之升级为黑铁级机械猎犬。不仅外观变得更加威武霸气，各项属性也随之暴涨了许多。陆哥，咱们还不出去吗？刘峰有些疑惑。不着急，陆星池笑着摇了摇头，随即掏出了几瓶精神恢复药剂。正所谓磨刀不误砍柴工，他准备先将机械工厂给填满。现如今，机械工厂有五只追猎者，还需要补充四十五只，这对于陆星池而言也是一个不小的工作量，至少也需要一个多小时。哇，这就是你的召唤物吗？看起来好厉害的样子。我能摸摸吗？第一只机械猎犬被召唤出来，刘峰就迫不及待地围了上去。这是他第一次见到机械造物，一时间也是兴奋不已。当然可以，他
他又不会咬你。陆星池点了点头，随即又开始召唤第二只机械猎犬。刘峰得到兽意之后，壮着胆子伸手去触碰机械猎犬，入手是重金属的冰凉质感，表面十分光滑，阳光下散发着黑色金属光泽。机械猎犬也全然不反抗，任由刘峰抚摸着它。见机械猎犬没有攻击性之后，刘峰的胆子也大了起来，轻轻的敲击了一下，当。指节触碰的瞬间，发出了一声沉闷的金属碰撞声，好硬！刘峰甩了甩手，疼得龇牙咧嘴。好奇心的驱使下，刘峰使用通用技能真实之眼扫描了一番。追猎者，等级五，力量210智力210敏捷420体质210 400多的敏捷，你这机械猎犬的属性也太离谱了，都快赶上我了。刘峰作为战士。力量和体质属性才是主属性，无论是装备还是成长属性，大多是增长这两项，所以也导致敏捷属性才达到三百多，远没有追猎者这么高。闻言，陆星池也是一愣，吓得赶紧扫描了一下机械猎犬的属性。追猎者，等级五，力量 2,100 智力 2,100 敏捷 4,200 体质 2,100 技能爪击，嗜血撕咬，胡吓死我了！看到机械猎犬的属性没问题之后，陆星池才暗自松了一口气。看来武举魔方的隐藏特效并不只是说说，只有他一个人能够看到真正数据。所以在旁人看来，陆星池的机械造物虽然挺强，但也还在可接受的范围内。若是让旁人看到真实的数据，恐怕会被吓哭的吧。许是等得太过于无聊，刘峰又有了新点子：“哥，你这机械猎犬看来挺硬的，我能试着砍两下吗？还是别了吧。”陆星池眉头微皱。摇了摇头，别这么小气嘛，我会收力，绝对不会砍坏的。刘峰以为是陆星池心疼自己的机械造物，一脸严肃的保证。殊不知，陆星池是怕他受到打击，所以才迟迟没有答应。两千一百的体质，哪怕刘峰将巨剑抡冒烟，估计都破不了防。好吧，不过你不需要收力，尽力就好。陆星池拗不过刘峰，只能是点头答应。嘿嘿，那是你说的，那我就不客气了。撸起袖子，刘峰抬手换出巨剑。高高举过头顶，当，巨剑重重的砸在了机械猎犬的头部，力道之重，激起火花点点，巨大的反弹力道震得刘峰虎口发麻，手中的巨剑差点脱手而出。反观机械猎犬，完全没有一丁点的损伤，哪怕是一点划痕都看不出来。我去，什么情况？刘峰满脸问号，一脸不可思议的望着眼前的机械猎犬，他的力量属性高达七百多，远超机械猎犬的体质，按理说是不可能破不了防的，可是事实就是如此。让他不得不接受。嘿，我还不信了！刘峰认真了起来，猛地高高跃起，使用了主动技能猛击。砰！技能加成之下，让机械猎犬的头部稍顿了一下。不过也仅是如此了，刘峰依旧无法破防，反倒是遭到了反噬。巨大的反弹力道将巨剑弹飞出去十几米，重重的插入地面。陆星池一把扶住了快要跌倒的刘峰，轻声道：“没事吧？”“没没事。”刘峰缓缓回过神来，苦笑着摇了摇头。第九章，鳄鱼助人好同学，没事就好。都说了不要试了，我的机械造物可没有你看到的这么简单。陆星迟道，我也是好奇嘛。刘峰有些尴尬的挠了挠头，再度看向机械猎犬的眼神中满是恐惧。刚刚被揍的机械猎犬主动跑到巨剑旁，用嘴将其拔了起来，随即欢快的跑到了刘峰面前，仰了仰着脖子。刘峰小心翼翼的从机械猎犬的口中接过巨剑，发现剑刃上有着一排明显的牙印。咕噜，望着巨剑上的牙印，刘峰下意识的吞咽口水。好家伙，这牙扣若是用来咬人的话，估计好似吃蛋糕一样简单。我的机械工厂也快填满了，咱们很快就能出去了。陆星池又开了一瓶精神药剂，将其一饮而尽。刘峰环顾四周，这才发现，不知不觉之间，陆星池已经召唤了四十多只机械猎犬。这一只机械猎犬都已经如此恐怖了，难以想象四十多只一起上会发生什么。现在他算是明白。陆星池之前为何询问越级挑战的事情？学校内的规则是出于保护学生，可是对于真正的天才而言，却是一种严重限制。陆哥，若不是学校内不允许越级挑战，我都想让你带我升级了。刘峰小声嘀咕：“学校内不允许，不过隔离区确实可以，还是有机会的。”陆星池拍了拍刘峰肩膀，微笑道：“刘峰也是被吓了一跳，你打算去隔离区冒险？没办法，谁让我觉醒太晚？若想弯道超车，必须要这么做。”陆星池点头，目光无比坚定。可是要升到十五级才有资格进入荒野隔离区。别看陆星池现在升级速度惊人，可是，一旦超过十级，就会明显下降。
不仅是因为十级之后经验条大幅上涨，还因为十到十五级的副本水晶资源紧张，必须要排队使用。十天时间，稍微懈怠都没机会升到十五级，更别提进入荒野冒险了。我会想办法说服校方的。无论如何，一定要去隔离区。陆星池目光灼灼，双拳不由得紧握起来。我支持你。若是你都进不了顶级学府的话，那就太没有天理了。刘峰重重点头附和。他现在对于陆星池的实力毫不怀疑，仅仅五级就拥有压倒性的实力。五十只机械猎犬保驾护航，哪怕是荒野隔离区内，恐怕也可以横着走，几乎不存在丧命的风险。谢谢你的帮助，你也要快些升级，希望在荒野能够见到你。好，我会努力的。有了陆星池这个目标之后，刘峰也积极了不少。尽管升到十五级对他有些难，但是也未必毫无可能。陆星池微微一笑，抬腿朝着副本出口走去。机械工厂填满了，咱们走吧。副本大厅，陆星池那家伙也不行吗？这么久还没出来。王天宇蹲在距离初级副本水晶不远的地方，眼神中满是怨恨。就是就是，还有刘峰的白痴带着，还这么慢。一旁有人附和。自从被李老师收走校徽之后，王天宇的队伍也没有离开。无所事事的他们，索性就蹲在了初级副本水晶旁，等着看陆星池的笑话。他们不知道陆星池出来这么慢，并不是副本打得慢，而是为了填满机械工厂。其实，陆星池仅花费半个多小时就通关了失联副本，这已经打破了学校记录。哼，陆星池那家伙表面看上去仗义，实则还不是在拖累朋友。没有了刘峰那白痴，他就是个废物。王天宇怒骂道：“你说谁是废物呢？”突然，几人身后传来一阵熟悉的声音：陈瑶和李军两人正巧进入副本大厅。王天宇仿佛是摸了电门似的，猛地弹了起来：“梅梅说是废物，老师您听错了，背后辱骂同学可不是什么光彩的事情。”以后若是再让我听到的话，你就别想要回校徽了。陈瑶蹙眉紧皱，厉声道：“是，以后不会了。”王天宇沉下头去，气得牙都快咬碎了。明明他现在才是全校第一，凭什么都向着陆星池那个家伙？几人说话间，副本漩涡中走出两个，正是陆星池和刘峰。两位老师第一时间查看了陆星池的等级，发现他已经达到五级之时，也是面面相觑。这升级的速度远比他们预料中快得多。正常情况下，升到五级快的需要一天时间，而慢的则需要两日。而陆星池却只花费了不到两个小时，效率可谓惊人。不过一想到有高等级的刘峰带着，两人也就释然了。陈老师、李老师，陆星池也是看到了两位老师，十分礼貌的打招呼。陈瑶快步走了过来，神色复杂的看着陆星池：“你能够完成觉醒任务，老师真的替你感到高兴。抱歉，这些天让您操心了。”陆星池微微躬身。这些都是老师应该做的，你真正应该感谢的是你的朋友。说话间，陈瑶目光看向陆星池身旁的刘峰，眼神中满是欣赏。这等关键时刻还愿意自我牺牲，帮助同学的人，实在值得敬佩。刘峰神情扭捏，有些不好意思的低下头去。其实我也没帮什么，你不仅乐于助人，还这么谦虚，实在难得。陈瑶脸上的欣赏之情更深。殊不知，刘峰并不是谦虚，他是真的没有帮上忙。陈老师，您有时间吗？我想跟您商量个事，陆星池主动询问。有的，你跟我来。陈瑶知晓陆星池性格，不是大事的话不会主动开口，所以将其领到了一旁。陆同学，你有什么事想跟我商量？老师，我想申请荒野资格证。陆星池一脸认真。什么？陈瑶下意识惊呼出声，稍微冷静下来，凝声道：“你知不知道你自己在说什么？”我知道荒野隔离区的具体情况，刘峰已经告诉我了。陆星池点头。知道你还开口，别说你不是传奇职业，哪怕是传奇职业，至少也要等到十级。陈瑶怒不可遏，情绪十分激动。这可是他执教生涯中最为看重的学生，他不希望看到陆星池跑去荒野隔离区去送死，到时候想收尸都没机会。第十章，狂的没边了。陈老师，您知道的，我一定要考上华中学府，您就帮我这一次。陆星池没有放弃，目光无比真挚。哎，你还不如没有完成觉醒任务，至少没有性命之忧。陈瑶满脸失望，他最担心的事情还是发生了，只是他没想到陆星池比预料中的还要疯狂，这才五级就敢申请荒野资格证了，简直离谱！陈老师，我知道你现在对我很失望，不过我真的很清醒，荒野隔离区是陆星池追上等级的唯一途径，无论如何都要得到资格证。陈瑶沉思许久，开口道：“这样吧，你若是可以打破翡翠森林的副本记录，我就给你想要的荒野资格证。”好。陆星池想也没想就答应下来。翡翠森林是校内五到十级的低级副本，同时也是同等级中难度最高的。区区同等级副本，陆星池真的没有放在心上
打破记录更是轻而易举。闻言，陈瑶整个人都愣住了，本想让陆星驰知难而退，可是没想到他竟然一口答应了，只能你一个人，并且只有一次机会。陈瑶又补充道：“没问题。”陆星驰依旧是毫不犹豫，这一下让陈瑶彻底傻眼了，半天没有回过神来。本以为陆星驰之所以这么有底气，是因为有刘峰相助，可现在看来并非如此。陈瑶沉默良久，还是点了点头：“好，那咱们就一言为定。”如果你失败的话，今后就不要再提资格证的事情了。两人一同朝着终极副本区走去，李军和王天宇等人也是跟了上去。众人在一颗副本水晶前停下脚步，透过副本水晶，隐隐可以看到一片翠绿森林的画面。五至十级的副本水晶不止一颗，停留在十级以下的考生数量不算多，而选择翡翠森林炼级的更是没有，自然无需排队。去吧。陈瑶面色凝重，瞥了一眼身旁的陆星驰，陆星驰点了点头。迈着沉稳的步伐，朝着无人的副本水晶走去。陆哥，你当真要选择这个副本吗？刘峰出于好心，特意走上前来提醒了一句。这个翡翠之森虽说是经验最高的五至十级副本，可同样也是难度最高的。若是考虑性价比的话，它绝非最佳选择。陆星驰微微一笑，并未多加解释，小声道：“没事，反正都一样，你也抓紧时间去升级。”王天宇见刘峰又走了过去，不禁有些着急起来，快步走了上去。哟。还好朋友呢，你也只会拖朋友的后腿，啥也不是，脑子有毛病。刘峰斜了一眼，头也不回的朝着高等级副本区走去。他本就没打算跟随陆星驰进副本，不过来提醒一番罢了。见到刘峰真的走了，王天宇心中狂喜，嘿嘿，跟我斗，你们还太嫩了。不理会脑子有包的王天宇，陆星驰将手放在了水晶副本之上。副本翡翠森林，等级推荐五至十级，副本难度普通级。一道漩涡将其卷入其中，瞬间消失不见。陈老师，你真放心让他一个人进入翡翠森林？李军本想劝说一番，可是想到不是自己的学生，也不好多说什么。他太狂妄了，必须让他知晓分寸。陈瑶依旧严肃，年轻人不狂，那还能叫年轻人吗？咱们年轻时不也经历过这个时期？还是得理解。李军拧开随身携带的保温杯，饮了一口茶水。他问我要荒野资格证，陈瑶冷不丁开口：“噗。”一个没忍住，李军猛地喷出一口水，连带着几片茶叶，嗨嗨，这孩子狂的没边了！该，翡翠森林，茂密的枝叶交错笼罩，构成了密不透风的绿色天赋。树叶间散落阳光，星星点点，仿佛置身于翡翠宫殿。随着微风的吹动，各种各样的气味弥散开来，树叶的清新，苔藓的湿润，还有细微的血腥味。看似平静祥和的森林，实则暗查杀机，稍有不慎就会遭到袭击。陆星驰没有浪费时间。第一时间将五十只机械猎犬全放了出来，五十只机械猎犬排列整齐，犹如一支训练有素的军队。杀！一声令下，机械猎犬猛地散开，朝着四面八方奔去。密林中传出嘎吱嘎吱的声响，越来越远，直到彻底没了声音。有着量子链接这个神级天赋，陆星驰根本就不需要保护。既然是为了破纪录，自然是以效率为先。翡翠之森不比试炼副本，它可是有着精英怪和领主的。若是想要通关，就需要击杀最终领主，否则副本出口时不会出现的。还没走出多远，一根满是荆棘的藤蔓裹挟疾风抽了过来，速度之快犹如闪电，根本没有反应时间。不过这看似凶猛的攻击，对于陆星驰而言却像是挠痒痒。藤蔓的攻击被削弱的五十多倍，几乎对陆星驰没有造成任何伤害，只是出现了一道微不可见的红印，哪怕是不小心摔一跤，也比这严重的多。就这，陆星驰挠了挠有些发痒的伤口。使用真实之眼扫向袭击方向，木妖普通，等级七，力量420智力六，敏捷零，体质820技能鞭笞。没有开启真实之眼的状态下，木妖和普通的树木看上去没有区别，唯有当他主动发起攻击的时候，才能察觉到。不过他却是躲不过真实之眼的探查，只是使用真实之眼需要消耗精神力的，短时间倒也没什么，几乎可以忽略不计。长时间开启真实之眼，精神力是顶不住的。哪怕是运气好，提前侦查出来，木妖离谱的体质，还有不俗的力量，也足够让人头疼。正因如此，翡翠之森才被称作为最棘手的终极副本，几乎无人会主动选择。正常挑战翡翠之森的话，必须要配备一个擅长远距离攻击的射手，利用手长的优势，不断射击树木，来确保绝对安全，效率自然高不到哪去。第十一章，飓风过境，寸草不生，正好。拿你试试我的新技能！陆星迟缓缓举起手中的精致左轮，锁定木妖，使用技能，精致左轮覆盖上了一层耀眼的火光，
，枪身浮现耀眼红莲符文，砰！猛地扣动扳机，一颗高速旋转的爆炎弹划破天际，仿佛炎龙出渊，爆发出震耳欲聋的轰鸣。爆炎弹精准的命中木妖，随即爆炸开来。顷刻间，烈焰将木妖吞没，炽热火光直冲天穹。好，木妖发出了凄厉的吼叫声，无法移动的他瞬间被点燃。灼热火浪迅速将木妖给灼烧成木炭，黑漆漆的，没有一丝生机。击杀木妖，获得110点经验。击杀木妖，获得50金币。数种一，十倍威力的爆炎弹，果然可怕。陆星池也是被吓了一跳。这射出去的子弹不像子弹，倒像是导弹。正好火属性也克制植物系怪物，木妖瞬间被秒杀，再正常不过。奇怪，怎么还没有机械猎狗击杀怪物？ 5 0只机械猎犬走了也有一阵子了。可是却迟迟没有收到击杀怪物的消息，这显然不正常。除非机械猎犬没有碰见怪物，不过这是不可能的。他刚离开不久就碰到了木妖，说明怪物密度还是不低的。唯一的解释就是机械猎犬无法发现木妖，而木妖也未将机械猎犬当做敌人。喝止攻击活物是吧？陆星池很快想通了，立即修改了攻击指令，攻击所有植物。五十只漫无目的游荡的机械猎犬开始了疯狂攻击，不管是什么植物。全都挠一爪子再说，哪怕是不起眼的小草，那也要啃上一嘴。陆星池继续朝着副本深处走去，没一会就看到惊艳光幕在跳动。击杀木妖，获得110点经验；击杀草精，获得80点经验；击杀木妖，获得110点经验。木妖的等级可是达到了七级，可是面对黑铁级机械猎犬，依旧是不堪一击。突破五级之后，经验条的增长明显慢了许多。狗多就是好，效率真高。望着不断跳跃的经验条，陆星池笑得非常开心，没有在原地停留太久。他加快脚步，朝着森林深处走去。区区木妖根本无法对他造成有效伤害，他自然无需防备。轰轰轰！寂静的森林中不断传出震耳欲聋的爆炸声，每一发爆炎弹都将带走一只木妖。伴随着不断深入，木妖的等级也随之增长，经验值也多得多。饶是如此，陆星池升到六级，大概花费了三个小时左右。等级过了五级之后。升级速度明显减慢了许多，还是太慢了。陆星池望着增长缓慢的经验条，无奈摇了摇头。若是这句话被其他同学听到，估计气的都要骂娘了。他进入副本大厅才不过五个多小时，已然达到了六级。要知道，大多数学生花费了两三天时间才做到，他竟然还在嫌慢。看来决定去荒野隔离区是对的。陆星池更加坚定了心中的想法，不由得再次加快步伐。待他步入翡翠之森核心地带之后。他惊奇地发现，再也没有树妖攻击他了，必然是进入了副本领主的领地。他也下意识地稍微放慢脚步，咻咻咻，一连串尖刺犹如子弹般朝着陆星池后背射来，角度十分刁钻，根本没有躲避的空间。量子链接的作用下，看似威力强劲的尖刺射击，打在陆星池身上确实显得有些绵软无力，不过要比鞭笞稍微痛一些。一株一人高的赤色花妖，在看到攻击无效之后，竟然露出了人性化的惊愕神情。只见他将根系从土中拔了出来，撒丫子开始狂奔。这，陆星池迅速转过身来，一时间也是没反应过来。他还是第一次见到会逃跑的植物，实在稀奇。不过也是短暂的失神，立即开启了真实之眼。刺光花，精英，等级九，力量872智力250敏捷610体质996。技能尖刺喷射。这家伙的敏捷属性还挺高。跑得比他还快，不过再快也没有子弹快。陆星池快速举起手中精致左轮，砰！爆炎弹准确命中刺光花，黄暴烈焰瞬间将其点燃。精英级怪物的生命力果然强悍，哪怕是浑身欲火，依旧在狂奔。不过奔跑速度越来越慢，陆星池又抬手补了几枪，终于是将其彻底杀死。击杀刺光花，获得 1,500 点经验。击杀刺光花，获得刺光花粉一。这次光花的经验挺高，不愧是精英怪。陆星池看到长长的经验条跳动一下，不禁暗自琢磨起来。翡翠之森外围也扫荡的差不多了，陆星池索性将所有机械猎犬收了回来。核心地带才有可能出现精英怪物和领主，并且领主在哪是随机的。一个人寻找的效率自然没有五十只机械猎犬来得快。况且机械猎犬的敏捷属性高的离谱，可比陆星池移动速度快得多。陆星池在身旁留了十只机械猎犬，其余的则各自去寻找精英怪。追猎者大军扫荡起来，犹如飓风过境，可谓是寸草不生。无论刺光花藏匿何处，都无济于事，抓出来就是一顿狂啃。所幸植物系怪物不会流血，否则翡翠森林早就被染红了。陆星池找的有些累了，倚靠在一棵大树旁休息。
，看到树上结着鲜红果实，抬手摘了一颗，咬了一大口，味道还不错。陆星驰满意的点了点头，含糊不清开口：“奇怪，怎么还没找到领主？”轰隆隆，突然地面开始剧烈震动起来，陆星驰的身后巨树也猛烈抖动，一根大腿粗的树干朝着他扫了过来，压迫感十足。陆星驰反应很快，一个前滚翻拉开安全距离，快速转过身来，动用真实之眼。扫描眼前巨木数据，翡翠巨树领主，等级十，力量 1,450 智力300敏捷200体质 1,800 技能快速自愈，巨木缠绕，翡翠巨木体型庞大，高度达到了十多米。发怒之际，通体的树叶散发出翠绿光芒，躯干中央还有类似人脸的纹路。第十二章，翡翠巨树打破记录。这还真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。陆星驰望着眼前领主，嘴角微微上扬，全都一起上！一声令下，十只机械猎犬猛地朝着翡翠巨木冲了过去。全力爆发的机械猎犬速度惊人，快到只能看到一连串的残影。好、哦，翡翠巨树完全没有将体型渺小的机械猎犬放在眼里，挥动巨大枝干想要将其击飞。可是还不等到树枝靠近，为首的机械猎犬挥动钢铁利爪，轻而易举切断树枝。高达 2,100 的力量可不是开玩笑，哪怕是翡翠巨树也根本顶不住。一半机械猎犬顺着垂下的枝干，借势爬到了翡翠巨树的头顶，开始了裁剪工作。刷刷刷，犹如天女散花，稀碎的翠绿树叶连同树枝疯狂掉落。不过十几秒的时间，刚刚还郁郁葱葱的翡翠巨树，此刻变成了一根光杆。没有了树枝的翡翠巨树，那就是无涯的老虎，完全没有了威胁，只能任由机械猎犬疯狂蚕食。锋利如刀的利爪每次挥击都将留下极深伤痕。吼！翡翠巨树的怒吼逐渐转变成了痛苦的哀嚎。真实之眼的扫描下，可以清楚地看到它的血条正在飞速减少。怪物和人类职业者的属性计算有些不同，哪怕是同体质情况下，领主的生命值也比人类高得多。植物系领主凭借超高的体质转化率，可以说是所有怪物类型中血最厚的存在。这还仅仅是普通级副本领主，困难级和噩梦级的领主转化率更高。实力自然也更加恐怖，不愧是植物系领主，还真是皮糙肉厚。陆星驰始终保持安全距离，冷静地观察着战斗过程。别看翡翠巨树被机械猎犬蹂躏得很惨，实则它的实力在同级别里绝对不弱。翡翠巨树还有着快速自愈和巨木缠绕两样棘手技能。快速自愈可以让翡翠巨木在低生命状态下快速恢复百分比生命值，而巨木缠绕更是难缠，一旦被束缚住的话，几乎不可能挣脱。若是无法快速击杀的话，整个队伍都可能被活活拖死。人类之所以能够以弱胜强，主要是凭借队伍之间的配合，还有高超的智慧。不过在绝对实力面前，一切都显得微不足道。轰！不过一分钟功夫，翡翠巨树轰然倒下，十只机械猎犬则是毫发无损，邀功般跑到了陆星池脚下，不断摇动尾巴。击杀领主翡翠巨树，获得四千点经验，获得战利品翡翠骨二、翡翠木杖一。恭喜您提升等级。当前等级 LV 7伴随着一道金光闪过，陆星池的生命值和精神力全部恢复。刚刚战斗留下的一丁点伤势尽数恢复，来不及查看战利品，又是一道光幕弹出。恭喜您打破副本记录，副本内所有奖励翻倍。恭喜您提升等级，当前等级 LV 8刚刚的金光还没来得及暗淡，又是一道更耀眼的光柱降下，陆星池又升了一级。不仅仅是等级的提升，陆星池背包内战利品数量也多出一倍，破纪录。还有这等好处，陆星驰感受着体内汹涌澎湃的力量感，喜不自胜。这些都是职业者讲座上的基础知识，可惜陆星驰错过了。要不把学校内所有副本记录破了再走？陆星驰轻抚着下巴，心中莫名浮现出这个想法。不过也只是片刻，他最终还是摇了摇头，否决了这个想法。学校内副本上限还是太低了，还是不要浪费时间。副本记录又不是学校专属，野外副本同样有记录，甚至还有非普通级的副本，收益明显要高得多。翡翠巨树死后，不远处出现了副本出口。陆星驰没有急着离开，而是看了一眼自己当前属性：姓名陆星驰，职业机械统领，唯一，等级八，气血 3,900 精神 3,900 力量2 9 0十加0百，智力2 9 0十加0百，敏捷2 9 0十加0百，体质2 9 0十加0百。伴随着陆星驰本人的属性成长。机械猎犬的属性随之暴涨，若是再打一次翡翠巨树的话，估计十几秒钟就可以将其击杀。没有过多停留，
。陆星池径直朝着副本出口漩涡走去。十分钟前，副本大厅暮色悄然降临，大厅内人声鼎沸，远比白天热闹的多。学校副本大厅关闭时间是晚上十一点，现在距离闭馆还剩三个小时，三个小时远不够刷一次副本，所以绝大多数学生都没有选择继续进入副本。而是三三两两凑在一起，商量各自的心得体会，还有明日规划。靠老子脚都蹲麻了，副本水晶怎么还不变红？王天宇缓缓站起身来，骂骂咧咧道：“为了看陆星池的笑话，他蹲守在终极副本水晶区一下午。学校内的副本水晶有预警装置，一旦检测到有学生生命值到达警戒线的话，会发出红色光芒。只要红光闪烁，副本水晶会强行将低血量的学生传送出来，以此来确保学生安全。不过有一种情况例外。”一旦被秒杀，来不及传送的话，那就是真的死了。正因如此，学校才不允许越级挑战副本，为的就是最大程度保障安全。王天宇整整守了一下午时间，迟迟没有看到红光闪烁。王哥，不要着急，那小子估计还没进核心区呢，一碰到刺光花，他就玩完了。一旁有人说道：“说的也是，那家伙脑子被驴踢了，竟然选了个这么难的副本，哪怕是我亲自出马，恐怕也有些棘手。”王天宇笑着点了点头，他完全不认为陆星池可以通关。翡翠之森的怪物，雪后不说，还十分隐蔽，稍有不慎就会被偷袭。特别是最终领主，翡翠巨树更是难缠，没有爆发技能的话，别想将其彻底杀死。他们并不知晓陆星池和陈瑶的约定，若是知道的话，恐怕会笑掉大牙。第十三章，毫发无伤，衣服微脏。队长，你说有没有这样一种可能？队伍中一个身材不错的红衣女子站了出来。轻笑道：“陆星池就连小怪都打不过，所以根本出不来。很有可能，只可惜11点之后，未通关者才会被传送出来。那个时候人都走的差不多了，岂不是没多少人看那家伙笑话？”王天宇重重点头，十分惋惜的叹了口气：“我有个主意，咱们将陆星池单人挑战翡翠森林之势散步出去，估计会引来不少人围观。”红衣女子提议。王天宇嘴角微微上扬，连连称赞：“好主意，这件事就交给你了。”得到授意之后。红衣女子便朝着高级副本区走去。果不其然，消息传播速度极快。陆星池作为学校名人，本就有不小的名气。众人在听到他单人挑战翡翠森林之后，自然非常感兴趣，全都涌入终极副本区。陆星池单人挑战翡翠森林，真的假的？估计是真的。你看，两位老师都守在这里，除了他，谁还有这么大面子？那也太狂妄了吧！一个人就敢挑战最难的终极副本，谁说不是呢？哪怕传奇职业都不敢这么干吧？现在本是闲时，再加上陆星池名声在外，不过片刻就将终极副本区给围得水泄不通。嘿嘿，这次定要让你出尽洋相！王天宇望着身后拥挤的人群，狞笑道。守候在副本水晶旁的两位老师这才注意到身后的嘈杂，什么情况？怎么突然来了这么多人？好奇回头看了一眼，李军老师眉头紧皱，估计是听到了什么风声。陆同学的名气本就不小，陈瑶没有回头，淡淡道：“那要不要我赶一赶人？”李军老师似乎想到什么，小声询问。陈瑶摇了摇头，凝声道：“不用了，少年人心高气傲，还是要磨练。丢面子总比丢命强。”说的也是，听你的。毕竟不是李军的学生，他也不好多说什么。细细想来，说的也有道理。这一次，陆星池在学校丢了面子，以后行事也能沉稳些。两人说话间，一直没有动静的副本水晶乍然发出耀眼金光。陈瑶和李军不约而同站起身来，他们已经很久没有看到这种光芒了。那是打破副本记录才会出现的金光，终极副本区多年没有动静的扬声器同步发出声音。恭喜陆星池打破翡翠森林副本记录，总用时3小时42分16秒。电子音犹如暮鼓洪钟，不断在副本大厅内回荡，让原本嘈杂的大厅变得落针可闻。每个人都是一副呆若木鸡的模样。怎么可能？这怎么可能？王天宇望着副本水晶发出的耀眼金光，双眼瞪得好似铜铃。这实在是太离谱了。陆星池怎么可能一个人就破了号称最难终极副本记录？这，别说是王天宇不信了，哪怕是见多识广的两位老师，一时间也是面面相觑。他们清楚记得，翡翠之森的副本记录是在十几年前打破的。由一位十五级传奇职业带队，其余四位队员也全是稀有职业。那是本校十几年来唯一一位传奇职业者，创下了六小时二十分新纪录。此事还在校史上留下了浓墨重彩的一笔，绝不可能记错。该不会副本水晶出故障了吧？李军望着散发金光的副本水晶，自言自语说了一句：“若是陆星池只是通关翡翠森林的话，他勉强还能接受。这花费三个多小时打破记录，他是万万不敢相信，实在是太夸张了。把你的副本令借我一下。”
。陈瑶则是行动派，身手索要副本令牌。副本令牌可以控制副本大厅内所有副本水晶，由当日值日老师执掌。每日结束会交接给下一日值日老师。令牌不仅可以控制学生的进出，还可以查看副本详细信息。好，李军也知晓陈瑶准备干什么，立即将令牌递了过去。注入精神力之后，副本令牌散发微弱光芒。搜索翡翠之森，最近副本历史记录。心念一动，陈瑶脑海中浮现出关于翡翠之森的最近探索记录。第一条就是陆星池的通关历史记录。队伍：陆星池，队长。翡翠之森探索度 99% 通关时间3小时四十二分十六秒。新记录。四，陈瑶看着翡翠水晶的历史记录，不由得倒吸一口凉气。倒不是因为通关总用时，而是因为探索度高达 99%99% 是什么概念？几乎将翡翠之森所有怪物给杀光了。一般来说，探索度达到 60% 副本核心区域的结界就会消失，方能获得挑战领主资格。上一个副本记录正是卡住 60% 探索度，然后立即进入核心区，还有一定运气成分。刚进入核心地带就碰到领主，而陆星池完全没有凭借运气，那是实打实的硬实力。这也就是说，三个多小时远不是陆星池的极限。这究竟是怎么做到的？他是放火烧山了吗？陈瑶满脸不可置信，有这么夸张吗？李军半信半疑的抢过副本令牌，忍不住探索一番，吓得手一抖，令牌都掉在了地上。正当此刻，陆星池恰好从副本漩涡中走出，他浑身毫发无伤，只是衣服微脏。看到掉落脚边的副本令牌，弯腰将其拾了起来。李老师，您东西掉了。陆星池走到两位老师跟前，双手奉上副本令牌。李军这才回过神来，没有急着接过令牌，而是用真实之眼查看眼前之人的等级、姓名。陆星池等级八，副本水晶可能故障，可是等级却是骗不了人。若非打破记录的话，并且探索度几乎百分百的话，绝不可能连升三级。好小子，你究竟是怎么做到的？李军猛地抓住了陆星池的肩膀，表现的比陈瑶这个班主任还要激动。就这么慢慢推进，也没什么特别的。陆星池挠了挠头，他实在也没什么好说的。他的通关方式没有任何技巧，单凭一个字：忙。闻言，李军满脸黑线。不知该如何搭话，这还叫慢慢推进？你让其他学生还怎么活？第十四章泛黄的照片。这是我的学生，你怎么比我还激动？陈瑶白了一眼李军，赶紧将陆星池给带到一旁无人的休息室。陈老师，咱们之间的约定还算数吧？陆星池开门见山，询问道。当然算数，既然你成功打破了记录，这荒野资格证我会帮你申请。陈瑶轻轻点头，似乎想起什么，隐隐有些为难。不过，不过什么？陆星池立即开口询问：“不过申请荒野资格证需要校长亲自审批，他也需要向华中本部申报。你这种情况至少需要三天时间。”陈瑶耐心解释：“由于荒野隔离区无比危险，导致资格证的审批流程也极为严苛。华中本部会严格审核申请者资质，甚至还有失败的可能性。关键是校长还没回来，到时候多费口舌解释不说，还不一定能申请成功。”三天时间，陆星池低下头去，神情有些凝重。三天时间实在是太长了，距离全国联考只剩九天，他等不了这么久。这样吧，我先将自己的荒野资格证借你。陈瑶也看出了陆星池的失落，犹豫了一会，还是将他的荒野资格证拿了出来。荒野资格证为实名制，可以借给他人使用，不过还是有着一定风险。一旦借用者意外死在荒野，借出人是要承担主要责任的。许多申请荒野资格证失败的世家子弟，也会借用大人的荒野资格证前往荒野历练。为了保证安全。世家都会安排专业的佣兵团贴身保护，如同陆星池这般单枪匹马，一个人进入荒野隔离区的情况前所未有。谢谢老师。陆星池双手接过荒野资格证，毕恭毕敬朝着老师鞠了一躬。陈瑶笑着点了点头，又嘱咐一句：“你可一定要答应老师，无论如何要保证自身安全。”老师放心，我有份子。陆星池点头。陈瑶赠送你十万金币，是否接受？一个交易界面弹了出来，陆星池一脸疑惑：“不是误操作。”接受就是了，陈瑶微微一笑，没有太多犹豫，陆星池还是收下了十万金币。他不是一个矫情之人，再加上他现在确实非常缺钱，与其扭扭捏捏，倒不如尽快成长，将来赚钱再还给老师就是了。老师也给不了你太多帮助，今后的路还要靠你自己。陈瑶语重心长嘱咐道。时间紧迫，陆星池没有在休息室久留，刚一出门，他就被热情的同学们给包围了。陆哥，陆哥，可以跟你组队吗？陆神，我们队全员第一梯队，要不您考虑考虑呗？抱歉，我准备前往荒野隔离区，暂时不考虑组队。
。陆星池一句话就浇灭了众人的热情，围观之人也识趣的散开了。荒野隔离区唯有十五级才有资格进入，哪怕是等级最高的王天宇都没有资格。望着逐渐远去的背影，众人也是唏嘘不已。哎，没想到最迟觉醒的陆星池，反倒是走在了所有人前面。人比人气死人啊！人家才八级就要去荒野了。咱们还在这过家家，算什么？你若是能打破翡翠森林记录，老师还能不给你资格证？众人有一句没一句的聊着，没一会就彻底散了。唯有王天宇一人迟迟没有离去，他戴着鸭舌帽，死死盯着陆星池的背影，直到彻底消失在夜幕中才罢休。哼，有什么了不起的？老子也马上就能去荒野隔离区了，到时候要你好看。王天宇恶狠狠道。陆星池还没走多远，一个熟悉的人影就出现在面前。陆哥，恭喜恭喜啊！刘峰抱拳祝贺：“你少来，今天可有收获。”陆星池微微一笑，反问道：“两人勾肩搭背，一同朝着九号宿舍楼走去，差一点到十二级，估计明天就差不多了。”刘峰龇牙，又补充了一句：“多亏了你，今日有第一梯队的队伍邀请我入队了。”哦，这是好事。不过什么叫多亏了我？陆星池有些疑惑：“我这种水平还不够格加入第一梯队队伍，他们愿意还不是看在你的面子上？”刘峰解释。我有这么大面子吗？我怎么不知道？陆星池摸了摸下巴，喃喃道：“看来你对自己的影响力毫不自知啊！你油盐不进，他们只好像你的好朋友是好了。”刘峰微微挑眉，陆星池笑了笑，朗声道：“不管怎么说都是好事，希望能在荒野见到你。不说我了，你打算什么时候前往荒野？”刘峰好奇道。陆星池目光坚定，自然是越早越好，今晚就出发。这么着急，你还没吃饭吧？我去食堂帮你带份饭，列车套餐又贵又难吃。不等回答，刘峰扭头就朝着食堂方向跑去。陆星池独自一人回到宿舍，宿舍里空荡荡的，其余的舍友还没回来。他简单收拾了一番，又购买了一些应急食品和必备药剂，以备不时之需。而后将藏在枕头下一张泛黄的照片取了出来，这也是他特意赶回宿舍的原因。无论如何也要将照片带在身上。照片上是幼年的陆星池，还有多年前消失不见的父母。时间过去太久，照片有些氧化，只能模糊看到一张张笑脸。爸妈，你们一定还活着，对吗？轻抚着泛黄的照片，陆星池眼角流下两行泪水。八年前，父母慌忙出门，从此再也没有回来。临走之前，父亲特意嘱咐，让他不要出房门。三日之后，一名姓关的叔叔找到了幼年陆星池，将他带到偏远的江城。关叔叔自称父亲老友，他说父母不会再回来了，还帮助陆星池改了名字。他原本的名字叫做陆星海，无论陆星池如何央求，关叔叔始终不肯透露有关父母的任何信息。你若是能考上华中学府的话，或许咱们还有机会相见。将其带到江城安置之后，他留下一句话，也离开了。一别就是八年，陆星池再也没有见过关叔叔。若非每个月卡上都会按时打来生活费，他都有些怀疑关叔叔是不是也没了。这也是陆星池为何执意要考华中学府，哪怕是冒着生命危险也在所不惜的原因。第十五章。钢铁长城，哐当！宿舍门被猛地推开，刘峰拎着餐盒就走了进来。陆星池立即将照片放进了物品栏中，又抬手擦了擦脸上的泪痕。陆哥，你这是怎么了？怎么还哭了？望着满眼血丝的陆星池，刘峰快步走了过来。这还是他第一次见到陆星池哭泣，忍不住询问起来。没什么，眼睛进沙子了。陆星池努力挤出笑脸。刘峰看了一眼紧闭的窗户，满脸无语。不过他也没有刨根问底，将餐盒递给了陆星池面前。快点吃吧，凉了就不好吃了。接过餐盒，陆星池大快朵颐，没一会就全部吃完了。哥，陆星池打了一个长长的饱嗝，摸着鼓鼓的肚皮，你带的也太多了些。进了荒野隔离区，就吃不到可口的饭菜了。现在可不得吃饱些。刘峰笑呵呵道：“时间也差不多了，还得赶列车，我就先走了。”看了眼时间，陆星池站起身来。临走之前，他特意将欠刘峰的两万金币给还了，拖欠老师的金币，以后慢慢还就是了。可是拖欠朋友的金币，那可能会影响他的联考成绩。从江城前往最近的荒野隔离区，那也需要八个多小时左右。陆星池在列车上睡了一夜，第二天一早就来到终点站。刚一下列车，陆星池就被眼前的景象给镇住了。深蓝的天际线上，钢铁长城巍峨耸立，如同一条巨龙横跨在大地之上。它的身长度延绵无尽，穿越山海，一眼看不到尽头，高度则是直逼云端，恢宏而磅礴。钢铁长城呈现出深邃的灰蓝色泽。似乎要将整个天空里的风雨雪霜都镌刻在其中，阳光洒下，照在金属表面，让人感受到一种无法言喻的庄严肃穆。仰望着雄伟的钢铁长城
，陆星池心中涌现出一股前所未有的力量，那是一种对于祖国由衷的敬仰，也是对人类百折不屈精神的敬佩。第一荒野隔离区的钢铁城墙就如此雄伟，难以想象第二隔离区、第三隔离区的钢铁长城又是何等壮观。钢铁城墙将整个大厦边境线给围住，以此来抵御异族侵略。正是有了一层层钢铁城墙的存在，让大厦成为了全世界人口最多的国家。同时，也是相对来说最为安全的国家之一。陆星池跟随路线指引出了车站，来到了钢铁长城脚下。这里热闹非凡，绝大多数都是青年人，极少看到陆星池这等少年人。哪怕是偶尔看到一两个，也大多有家中长辈领着。靠近钢铁长城之后，陆星池又看到了他的另一面。不同于远观之时的波澜壮阔，近处可以看到钢铁长城上纵横交错、刀刻斧砍的窗痕。这还是钢铁长城的内侧。可想而知，钢铁长城抵御过多少次异族侵袭？除了钢铁城墙之外，内层还有着一层几乎不可见的淡蓝结界守护。钢铁长城脚下设有烈士碑，其上篆刻着密密麻麻的名字。这样的烈士碑数量很多，几乎每隔百米就有一座。哪有什么岁月静好，不过是有人在负重前行。望着烈士碑上密密麻麻的名字，陆星池忍不住心生感慨。没有过多停留，陆星池就近来到一处城门，城门都有着编号。陆星池进入的城门编号为 2,786 类似这样的钢铁城门足足有数千个，每个城门都有山部成员把守。你好，请出示荒野资格证。年轻卫兵看向陆星池的眼神满是疑惑，他还从未见过八级就赶来荒野隔离区的，并且还是一个人。不过，作为军人的素养不允许他多问，他的职责就是镇守城门，其余的事情无权过问。陆星池取出了荒野资格证，对方确认之后点了点头。核验完毕，开城门。钢铁城门发出沉闷的齿轮声，一股来自荒野的气息扑面而来。还未真正出城门，陆星池就感受到了一股极度危险的气息。年轻人，荒野隔离区很危险，特别是近些日子，你一个人一定要小心。镇守士兵出于好意，开口提醒一番。谢谢。陆星池朝着对方行了个军礼，随即走出城门。刚一走出城门，背后再度传来了齿轮转动的声响，钢铁城门彻底关闭，空气中弥漫着复杂的气息。陆星池也分不清是血腥味还是腐臭味，目光所及，可以看到残缺不全的骸骨，有怪物的，也有人。正值清晨，城外雾气朦胧，百米开外的景象完全看不清，依稀可以听到远处传来怪物的嘶吼声，隐约还有兵刃碰撞的声响。钢铁长城仿佛有着神奇的魔力，将城内和城外分割成两个世界，只有来到这里，才能感受到荒野的残酷，生命的脆弱。既来之则安之，多想无用。没有时间给陆星池适应，他立即将所有机械猎犬释放出来，整整五十只机械猎犬将他位围在中间，让形单影只的陆星池心中多出了一份底气。或许是害怕钢铁长城带来的压迫感，数百米内见不到一只怪物，陆星池带着浩浩荡荡的机械大军朝着迷雾深处推进。十分钟之后，他碰到了在荒野的第一只怪物，那是一只黑色老鼠，体型粗壮，约一米长，双眸红艳如血，透露出嗜血凶狠，尖锐的门牙犹如钢针。口中不断滴落墨紫色的毒液，迷雾中行走好似幽灵，似乎闻到了生人的气味，不断着抽动鼻头。没有急着惊动怪物，陆星池打开了真实之眼。暗影鼠，普通，等级15力量 1,800 智力20敏捷 2,100 体质 1,600 技能毒牙。15级是第一隔离区内最低级的怪物，越是深入荒野，怪物的等级就越高。暗影鼠是颇为棘手的怪物。凭借极快的速度，还有剧毒门牙，占据了一大片领地。不小心被咬上一口的话，那可不是开玩笑的。不及时解毒，就有丧命风险。只可惜，他们碰到的是陆星池，机械猎犬免疫一切剧毒，可谓是天克暗影鼠。这里方圆百里应该是暗影鼠群的地盘，这里不过是外围区域。上！一声令下，一只机械猎犬猛地朝着暗影鼠扑了过去。第十六章：深渊叫停。伴随着陆星池等级的提升，机械猎犬的各项属性也提升到了匪夷所思的程度。敏捷将近八千点，速度快到只能看到残影。迷雾之中能见度不过百米，待到暗影鼠察觉到的时候，已经是来不及了。砰！没有多余的动作，机械猎犬一个大鼻都呼了上去。力量之强，让暗影鼠毫无招架之力，身体犹如断了线的风筝爆射出去，重重砸在了一棵巨木之上。恐怖力量让参天巨木都为剧烈震颤。暗影鼠还未来得及爬起来，机械猎犬又冲了上去。极高的敏捷属性让机械猎犬的攻击速度快得惊人，锋利如刀的钢铁之爪轻而易举地破开暗影鼠毛皮防御，鲜血四溅。整个过程发生在电光石火之间，
，甚至暗影鼠都没有来得及发出警报。击杀暗影鼠，获得九百点经验。击杀暗影鼠，获得暗影毒牙一。看着明显上涨的经验条，陆星驰嘴角微微上扬。一只暗影鼠就能将近获得百分之一的经验值，只需要杀一百多只就可以升级。散开，各自去找暗影鼠。一声令下，四十只机械猎犬一字排开，很快消失在了迷雾中。陆星驰还保留了十只机械猎犬在身旁，以备不时之需。没有停下脚步，他朝着荒野的更深处走去。这里对于荒野隔离区而言，不过只是外围区域。区区十五级的普通野怪，还远远无法满足陆星驰的胃口。他想要看一看机械猎犬的极限究竟在哪里，同时找寻野外副本。毕竟挑战野外副本才是升级最快的方式，仅靠打野怪也没比待在学校快多少。击杀暗影鼠，获得九百点经验；击杀驯影鼠。获得一千点经验，这样下去，今天应该可以升到十级。望着飞速上涨的经验值，陆星驰大致估算了一下。不过两天时间，陆星驰就快要达到了学校的平均等级。殊不知，他刚进入荒野隔离区不久，学校内发生了巨变。江城第一高中校长办公室内，陈瑶和李军两位教师神色紧张。刚刚回来不久的校长，则是面色凝重，气氛显得有些压抑。估计已经进入荒野了，还是打不通。陈瑶老师放下手机。摇了摇头，荒野隔离区内没有信号基站，自然是无法使用现在通讯设备的。好一个先斩后奏，谁让你自作主张的？张校长猛地站起身来，一向儒雅随和的他，罕见发这么大火。陈瑶自知理亏，没有任何辩驳，只是低头不语。不经批准，擅自将荒野资格证借给学生，本就不应该。若是没出事的话还好说，一旦出了什么事情，陈瑶难辞其咎。张校长，你也别太生气，陆同学五级就打破了翡翠森林记录。探索度还达到了 99% 肯定不会有事。李军当起了和事佬，笑呵呵的解释道：“这不说还好，一说张校长反倒是更加生气。你还好意思说，作为值日老师，一旦陆同学出了什么事，你也要担责任。”张校长眼神十分犀利，吓得李军也不敢再多说什么。两位老师也是面面相觑，他们有料想过张校长可能会生气，但是也没想到会如此大发雷霆，心中也是浮现出不祥的预感。张校长，莫非荒野隔离区出了什么事情？陈瑶试探性询问：“深渊教廷，你们应该听说过吧？”张校长深吸了一口气，沉声道：“深渊教廷。”两人瞳孔骤然收缩，异口同声惊呼：“深渊教廷恶名远扬，又有何人不知？他们分明是人族，却为了获得邪恶力量，甘愿充当异族走狗。不是早在十年前，深渊教廷就被剿灭了吗？”陈瑶追问。张校长摇了摇头，叹息道：“深渊教廷在十年前遭受重创，可是并未就此覆灭。”而是一直在暗中积蓄力量，准备卷土重来。昨日的会议与此事有关。一旁李军眉头紧皱。没错，深渊教廷蛰伏十年，势力或许已经渗透世界各个角落。他们不知道从哪里得到了一份天才名单，意欲将其扼杀在萌芽。张校长面色铁青，咬牙切齿地说道：“所谓天才名单，指的是全国范围内传奇职业名单。稀有职业不包含在内，全新职业自然也不在其中。深渊教廷不敢在大夏境内动手。”所以派人混入第一荒野隔离区，由三十级执事率领上百名信徒，暗中猎杀人族天才。刚刚进入荒野隔离区历练之人，大多在十五级左右，而传奇职业更是只有十级。一旦碰到深渊教廷的人，后果可想而知。可恶，深渊教廷形势越发卑鄙了。李军双拳紧握，开口怒骂：“哎，这件事说来我也有责任。本以为咱们学校没有传奇职业，也没有人突破十五级，所以没有放在心上。”张校长无奈叹了口气，满脸自责。其实昨日的动员会下午就开完了，大可以提前知会一声。可是他却是不以为意，完全没有将此事放在心上。张校长，陆同学应该不在天才榜单上吧？陈瑶小心翼翼询问。这个倒是没可能，陆同学并非传奇职业，不过还是有很大风险。张校长摇了摇头，深渊教廷形势向来心狠手辣，哪怕不在天才榜单上，碰到落单者估计也会下杀手。闻言，陈瑶再也坐不住了，当即就准备夺门而出，还未出门。身后就传来张校长中气十足的声音：“没用的，荒野隔离区的规矩，你又不是不知道。”张校长一句话，让失去理智的陈瑶瞬间冷静下来。第一荒野隔离区有着绝对结界守护，三十级以上的职业者无法入内，这是钢铁长城初见就立下的规矩，哪怕是元帅也无法改变。陈瑶已经四十多级，自然是无法进入第一荒野隔离区的。那我还能做些什么？难不成就干等着吗？陈瑶咬紧银牙，心中惶恐不安。张校长摇了摇头，凝声道：“七大本部已经派出火部成员大规模排查，已经有不少恶徒落网，大概三天内可以清剿完毕。”陈瑶点了点头
，心中的惶恐不安稍微驱散一些。你也别太担心了，一百多人听上去不少，可是荒野广阔无垠，碰到的概率不大的。一旁的李军老师也出言安慰，喋喋不休的说着：“希望如此吧。”陈瑶点了点，他现在能做的只有默默祈祷。第十七章挂机升级。天色渐晚，日落西山，暗影蜀领地血迹斑驳，空气中弥散着刺鼻的血腥味。距离十级还差 20% 倒是比预料中慢了些。陆星驰打开了经验界面，看着近乎停滞的经验条，喃喃自语：“附近的怪物在机械大军的扫荡下，几乎被扫荡一空。稍微有些智慧的怪物也都闻讯而逃，导致没有提升到十级。不过问题不大，他继续找寻下一个怪物领地就好。没有在暗影蜀领地久留，趁着没有完全天黑，不断向荒野深处推进。没过一会，他来到了一片荒芜山脉，入目皆是贫瘠岩地，轰隆隆。”一头由岩块组成的岩巨人缓慢朝着陆星池方向靠近，陆星池不紧不慢地开启真实之眼，扫描怪物数据。岩巨人，等级18力量 2,500 智力20敏捷200体质 3,000 技能巨力重锤。极高的体质让岩巨人拥有恐怖的生命力和防御力，不过缓慢的移动速度注定让他只能当一个火靶子。两只机械猎犬一左一右冲了上去，钢铁之爪犹如雨点般落在岩巨人身上，那厚厚的血条以肉眼可见的速度飞速削减，没坚持多久就轰然倒下。击杀岩巨人，获得 1,500 点经验。击杀岩巨人，获得岩之心。这地方还不错，今晚就在这挂机好了。陆星池看了一下经验收益，又扫视了一圈周围的环境，发现这里怪物资源还算丰富，居高临下，视野也极为开阔。没有过多犹豫。陆星池就近用岩石搭建了一个小型堡垒，独留下一个气孔之后，陆星池住了进去。除了石板睡着有些硬之外，倒也还算舒服。乖狗狗们，我要睡觉了，你们快去干活。陆星池挥了挥手，将大部分的机械猎犬派出去，只留下三只机械猎犬在附近看守，以保证陆星池的绝对安全。这就是机械造物的好处，他们永远也不知道疲惫，更不会抱怨。涌动引擎的作用下，每一只机械猎犬都变成了涌动机。不知疲倦地执行着主人的命令。虽说陆星池白天并没有出手几次，大部分都是机械猎犬在猎杀怪物，但是他也走了一天的路，实在是累得不行，没一会就睡着了。一夜无梦。翌日清晨，陆星池从睡梦中醒来，他发现等级已经提升到了十级，经验条也走了一大半。随着等级的提升，升级的难度也变得越来越高。正常情况下，升到十级至少需要十天时间，可是陆星池只花了两天。这就是挂机升级的感觉吗？真是不错，陆星池笑得很开心。没有什么事情比一觉醒来突破等级更令人开心的了。挂机升级什么的，太爽了！这样的事情在学校内可办不到，唯有在皇也才可以。陆星池迫不及待打开了技能树界面，发现又多出了两个技能：静态隐匿、精通。不主动攻击时，可以使自身及其周围队友融入环境，进入隐匿状态。机械引爆三级，将任意数量机械造物进行引爆，造成大范围爆炸伤害。造成全属性 300% 伤害，冷却时间一分钟。这两个技能有点意思。陆星驰轻抚着下巴，自言自语道：“机械统领的技能果真没有一个是废的。这两个技能都堪称神级。静态隐匿对于召唤师来说意义不言而喻。众所周知，召唤师一人成军，拥有着全职业最高的上限。唯一的弱点就是召唤师本身，一旦将自己隐藏起来，那就相当于没有弱点了。而且静态隐匿还不是单体技能。”还可以让队友也进入伪装状态。至于另一个技能“机械引爆”，更是难以用言语来表达它的强悍。此技能受到全属性影响，也就是说，四维属性总体越高，那么造成伤害也就越强。机械猎犬自身属性本就受到了无举魔方全面增幅，机械引爆作为主动技能也受到了增幅，两者叠加之下，机械引爆的最终伤害可想而知。再加上机械猎犬超快的移动速度，一旦被盯上，根本就跑不掉。哪里是机械引爆？根本就是追踪核弹，这也是机械统领众多技能中第一个拥有冷却时间的技能。由此可见它的强大。汪汪汪！一阵犬吠声将陆星驰惊醒，猛地站起身来，搬开几块岩石后，清晨阳光洒下，刺得人眼睛生疼。陆星驰走出岩石堆砌的堡垒，看到了两个身穿黑衣的陌生人，两人等级都是二十级，明显不是来荒野历练的预考生。嗨，朋友，这些是你的召唤物吗？两人在十米开外。不断挥手朝着陆星驰打招呼，似乎是忌惮机械猎犬，两人并没有过于靠近。陆星驰眉头微皱，轻轻点了点头：“你们有什么事吗？”“也没什么事，路过打个招呼罢了。”
。黑衣男子笑着摇了摇头，悄无声息地开启了真实之眼。发现陆星池只有十级的时候，眸子里透过一丝疑惑：“没什么事的话，那我就走了。”陆星池对于两人抱有戒心，带着三只机械猎犬就准备离开。两人分明可以提前打招呼，可是却在机械猎犬发出警报之后才这么做。若非陆星池给机械猎犬下过指令，不许主动攻击人类的话，恐怕两人已经是两具尸体了。可能是想多了，不过孤身在外，一切事情都要保持绝对谨慎。朋友，不要着急，你是一个人吗？要不要组队？其中一名黑衣人见陆星池准备走，赶忙跟了上来。不用了，请离我远一些。如此明显的套话，陆星池哪能看不出来？事出无常必有妖，两人过度的热情让他戒心加重。见陆星池油盐不进，两人也只能停下脚步。没等陆星池走远，他们脸上的笑容逐渐消失，取而代之的是阴冷。太奇怪了，他并非天才名单上的人，可是为何十级就进入荒野了，而且还是一个人？高个子黑衣人满脸疑惑，死死地盯着陆星池的背影。两人正式混入荒野的深渊教廷信徒，此行目的正是猎杀人族天才。只是荒野广袤无垠，他们暂时还未碰到天才名单上的人。不过这并不代表他们一无所获。找寻途中，顺手杀了几名前来历练的人族少年，一个不知天高地厚的小鬼罢了，杀了就是了，管他这么多。另一名黑衣人二话不说，掏出了一把华丽长弓，瞄准了陆星池心脏。第十八章，狂热信徒首次交锋。咻！箭矢划过长空，带着破风之劲射出。陆星池早有防备，一个灵巧侧身，险之又险躲过了偷袭。不过擦肩而过的箭矢，竟然180度转弯，又朝着陆星池追了过来。追踪箭，弓箭手招牌技能之一，一旦被锁定就无法逃脱。追踪箭的速度很快，但是机械猎犬速度更快。机械猎犬猛地一跃，一口将急速飞驰的箭矢给咬住，咔！猛地用力，箭矢被轻松咬断成两截。机械猎犬的双眼染上了一层血色。刚刚的袭击已经触发机械猎犬的护主机制，他已然将两人当做了猎杀对象。陆星池眼神深邃，望向二人的眼神很冷。两人被陆星池的眼神凝视，忍不住打了个寒战。那眼神太冷了，好似在看死人。这小子不简单，认真点。高个子黑衣人换出了盾牌和长戟。神情有些严肃，本以为是可以顺手屠杀之人，没曾想却是比想象中难缠。另一名射手也懵了，满脸不可思议的表情。区区一只九级召唤物，为何能够轻易抵挡追踪剑？难不成机械猎犬的敏捷属性还在他之上？不过两人还不至于害怕，毕竟只是一个十级的小子，无论是人数还是等级，他们都占据绝对优势。哼，这次可不会失手了。射手再次弯弓搭箭，精神力凝聚出的箭矢散发出强烈光芒。微微抬起手中长弓，将其拉至满月，弓弦发出嗡鸣声，一道威力更强的箭矢击射出去。箭矢半途中不断分裂，眨眼间就分裂成十几根箭矢。多重追踪箭，弓箭手二十级基础技能，一旦被锁定，几乎没有躲避的可能。正当两人以为胜券在握的时候，陆星池忽的消失在视线之中。技能启动，静态隐匿。陆星池彻底与周遭的环境融为一体，只剩下三只机械猎犬还留在原地。追踪箭失去了追踪目标。只能凭借惯性运动，当当当，三只机械猎犬完全不躲闪，任凭漫天箭雨打在身上，发出清脆的晶石碰撞之声。除了有些划痕之外，机械猎犬几乎没有受到任何伤害。彻底杀死机械造物，只有一个方法，那就是破坏它心脏处的永动引擎。否则，就算是将其打得七零八落，也能在机械工厂中快速修复。怎么可能？弓箭手看到这一幕，彻底崩溃了。刚刚如果是运气的话。现在就是实打实的硬实力了，可是用真实之眼扫描机械猎犬的时候，属性分明是很低的，哪怕是有防御技能，不能秒杀，至少也能将其重伤啊！别愣着了，那小子应该还没跑远，先想办法将这几只召唤物解决掉。另一名黑衣人还算冷静，左手盾牌染上一层淡淡的金光，金光扩散，形成了一层金色屏障，将他和弓箭手都笼罩其中。其是基础技能之一——神圣之盾，此技能可以形成抵挡伤害的护盾。强度与骑士自身体质相关。杀！隐藏在暗中的陆星池目光冷冽，他已然动了杀心。无论这两人是什么身份，他们今天都必须死在这里。三只机械猎犬猛地朝着两人冲了过去，钢铁利爪在空中划过一道黑色的弧线，无畏冲锋。骑士不甘示弱，犹如一道金色闪电破空而来，一人一狗剧烈撞击，震耳欲聋的碰撞声响彻四野。骑士勉强顶住了第一波的冲击，可是第二只机械猎犬冲上来之后。情况急转直下，巨大压迫感袭来，骑士被迫连连后退。金色盾牌上出现龟状裂缝。
，射手见状，立即攀上了一旁高处岩石，准备占据有利地形，远距离支援战斗。可是不料，第三只机械猎犬却是盯上了他，轻轻一跃就是七米高。近距离战斗是射手的弱点，望着龇牙咧嘴的机械猎犬，心中浮现出一股难以言喻的恐惧。刷刷刷，机械猎犬的攻速惊人，钢铁利爪挥舞之间，只能看到一连串残影。神圣之盾以肉眼可见的速度破裂，射手眼中的恐惧越来越深。他立即使用技能疾风步，速度提升一大截，企图扔下队友逃跑。可是他无奈的发现，哪怕是有技能加持，他依旧跑不过机械猎犬。该死，我怎么会跑不过一只狗？弓箭手眼睁睁的看着神圣之盾即将破裂，可是他却毫无办法，打也打不过，跑也跑不掉，剩下的只有等死。若是时光可以倒流的话，打死他也不会招惹陆星驰。结束了。就在他手足无措之际，身后传来了熟悉的声音，猛地回过头去。一枚高速旋转的赤色子弹在瞳孔中放大，扑面而来的炽热感让他彻底绝望。爆炎弹精准，命中眉心，炽热火光瞬间爆发，将其给撕裂成无数碎片。执业者死后，他们背包空间中物品会掉落出来。陆星驰没有着急去拾取，而是将目光放在另一人身上。砰！又是一发爆炎弹，将本就支离破碎的神圣之盾彻底摧毁。没有了护盾保护，两只机械猎犬猛地扑了上去，一左一右死死咬住双臂。陆星驰缓缓抬起手中左轮，居高临下的看着他，眼神无比冰冷，说：“你们究竟有什么目的？算老子看走眼了，要杀就杀，何必废话？”黑衣男子剧烈挣扎了一下，发现无法挣脱之后，索性就躺平了。如果猜得不错的话，你是深渊教廷的狂热信徒吧？陆星驰对于大夏历史非常熟悉，自然知晓深渊教廷。荒野作为无法之地，的确可能出现杀人夺宝之类的事情。大多数血色事件都是因为利益冲突，可是陆星池根本没有招惹他们。他看上去也不像是富家子弟，除了丧心病狂的深渊教廷之外，他想不出有人会冒着被制裁的风险去杀一个与自己毫不相干之人。你猜出来又怎样？我只是想不通，天才榜单上为何没你？否则，老子也不会如此大意。黑衣人目露凶光，咬牙切齿道：“他实在想不通，这么强的家伙为何不在天才榜单上？实在是没道理。若是陆星池在天才榜单上的话。”他也不会贸然出手。由黑衣只是亲自出马的话，定然可以杀掉这家伙。听到所谓天才榜单上没有自己之后，陆星驰也算是松了一口气。至少深渊教廷并不是冲他来的，不过是临时起意罢了。砰！没有过多犹豫，陆星驰扣动扳机，子弹正中眉心，大手一挥，将满地物品全都收入囊中，让空荡荡的背包空间瞬间变得满满当当。他还正发愁如何赚钱购买技能升级卷轴和武器。这还真是瞌睡了有人送枕头。第十九章，银翼杀手。深渊教廷沉寂多年，没想到又跑出来作妖了。望着琳琅满目的背包物品，陆星驰喃喃自语：“其中大部分都是低级药剂和材料，一看就是从预考生那里夺来的。深渊教廷盯上的大多是所谓天才，本该拥有大好前程，却是莫名死在了荒野，实在令人唏嘘。”没有过多停留，陆星驰很快离开了。他不敢确定两人还有没有同伴。万一打斗声惊动了深渊教廷大部队，那就不太妙了。不知小敌人详细情报，他不会轻易将自己置身于险境。陆星驰一路上都保持伪装状态，一直走出贫瘠山脉后才放松警惕，随意找了一棵参天古木爬了上去，将自身隐藏在茂密的树叶中。升级是头等大事，陆星驰先将机械猎犬全部了放出去，然后打开线上交易行，将刚刚到手的物品进行拍卖。交易行一共有两种交易模式，一种是一口价，一种是限时拍卖。陆星驰选择的是限时拍卖，以市场最低价挂上去，限时五分钟。凝气兽物品银狼牙拍卖成功，获得 5,100 金币；凝气兽武器精致法杖拍卖成功，获得 7,080 金币。五分钟之后，拍卖所得金币陆续进账，总金币从7万多暴涨到了40多万。这对于不过十级的陆星驰而言，已然是一笔不菲的巨款。先升级技能要紧，陆星驰打开交易行界面，搜索二级技能升级卷轴。二级技能卷轴价格为五万金币左右，倒是比预料中贵了一些。不过再贵也得买。陆星池一口气购买了三张，目前需要升级的技能就三个，分别是爆炎弹和追猎者，还有机械工厂。爆炎弹顺利升到三级，威力得到了大幅提升。追猎者从黑铁级机械猎犬晋升成为了青铜级机械猎犬，黑铁级机械猎犬等级区间为五级至九级，青铜级机械猎犬等级区间为十级到十四级。伴随着技能的提升，机械猎犬的等级与陆星驰保持同步，达到了十级。虽说升级为了青铜级机械猎犬，但是不代表机械猎犬就变成了古铜色。
他的颜色还是保持墨黑色，只是材质变得更加坚硬，重量也提升了不少。前两个技能升级都很顺利，可是机械工厂升级的时候竟然失败了。我去， 80% 还能失败？有没有搞错？二级技能升级卷轴成功率并非 100% 而是 80% 没有办法，陆星池只能咬牙再购买一张升级卷轴。这一次总算是没有失败，机械工厂也顺利升到三级。机械造物的最大储存量从五个提升到了十个。武举魔方隐藏特效加持下，最大储存量暴涨到100。这还是武器没有升级的情况下，一旦推演出15级武器的话，将会增长到惊人的150个。量变将会引起质变，机械军团已经初见雏形，终于可以摆脱白色武器了。陆星池开始搜索15级符能手枪，终于可以看到蓝色品质的武器。蓝色品质武器属性提升更大不说，外形也好看了许多，还有了更多的选择。稍微挑选了一会，陆星池最终购买了一把。叫做《银翼杀手》的符能左轮 ，ID 级武器没有设计图，实在是麻烦。推演复刻武器的关键是知晓其机械构造，武器设计图也能做到这一点。只是二十级以下都属于低级武器，还没有武器设计图。至少要等到二十级之后，紫色品质以上的武器才会有设计图，甚至于有些神器有设计图，但由于相关材料已经绝版，无法制作出来的情况。七万不算太贵。陆星池咬牙购买了这把蓝色武器，好奇的把玩一番。银翼杀手外观极具设计感，其身躯镀以银白，弹仓处有银翼设计。黑夜中使用这把符能左轮，犹如银翼在黑暗中舞动。手柄由碳纤维编织而成，触感顺滑，紧握时仿佛与自身融为一体。咔咔咔，没有把玩太久，陆星池很快将银翼杀手给拆了。先是将武举魔方初始化，而后开始尝试推演复刻银翼杀手。蓝色武器要比白色武器复杂的多，陆星池尝试了两次才成功复刻。随着陆星池等级的提升，他的推演力也越来越强，可以将武举魔方分割成更多模块。因此，复刻出的银翼杀手外观稍微精致了一些，远观的话倒是看不出端倪，只是近看还是无法摆脱玩具手枪的初印象。陆星池打开了装备栏，查看主武器信息：主武器银翼杀手，武举魔方，品质蓝色，类型符文手枪，属性力量加300智力加300敏捷加300。体质加300等级15级，效果攻击领主怪物获得 5% 伤害加成。隐藏特效唯一，全部技能效果获得15倍增幅，增幅倍数等于武器等级乘100百分号。不同于白色装备，蓝色装备大多自带武器效果。银翼杀手拥有 5% 的领主伤害加成，聊胜于无。主要是属性上的巨大提升，让陆星池的属性达到了同级别职业者不可企及的高度。确认武器属性和效果没问题之后。陆星池点开个人属性界面，姓名陆星池，职业机械统领，唯一，等级十，力量4 5 0十加0百，智力4 5 0十加0百，敏捷4 5 0十加0百，体质4 5 0十加0百，主武器银翼杀手，武举魔方，职业天赋量子链接，被动技能机械工厂三级，永动引擎精通，主动技能精准射击普攻。追猎者三级，爆炎弹三级，召回精通，静态隐匿精通，机械引爆三级。陆星池看着升级之后的属性，颇为满意的点了点头。15倍增幅之下，机械猎犬的属性达到了骇人听闻的程度，足够他在第一荒野隔离区横着走。第二十章突发情况，意识连接，一百只机械猎犬，还真是让人头疼。关闭了个人属性界面，陆星池立即投入了填满机械工厂的工作中。机械工厂的储存量暴涨到一百五，除去已有的五十只，还有整整一百只需要召唤。追猎者技能等级提升之后，召唤所需的精神力也随之增长。不过陆星池的智力属性本就不低，还有着十五级蓝色武器加持，倒也没太大压力。不使用精神恢复药剂的情况下，精神力消耗完毕之前，可以召唤十只机械猎犬。简单估算了一下，借助精神恢复药剂之后，大约需要三个小时左右。正所谓磨刀不误砍柴工。将机械工厂填满也是为了更快的升级。咕噜噜，陆星池将一瓶精神药剂一饮而尽，随即开始按部就班召唤机械猎犬。机械猎犬陆陆续续从树上跳下，很快就消失在了茫茫森林之中。这片森林覆盖面积极为夸张，乃是荒野隔离区最大的森林之一，远不是暗影鼠领地可以比拟的。生活在森林中的怪物大多是兽族，等级大致在二十级左右。由于地形险峻，怪物密度不算高，导致没有多少人愿意踏入这片区域练级。这反倒是成全了陆星池，整片森林的资源都可以一人独享。
机械猎犬的各项属性达到了骇人听闻的地步，体质和力量都达到 11,250 特别是敏捷，更是突破2万大关。如此夸张的敏捷属性，让机械猎犬的移动速度快得吓人，犹如一道黑山闪电急速掠过。不少在森林中活动的怪物，甚至都没来得及看清攻击者的模样，只看到一道黑影袭来，黑影闪电般掠过，没有丝毫的停留，而怪物的身体瞬间四分五裂，钢铁利爪化作死神手中镰刀。每次落下都必将带走生命，实力差距太大了。怪物死的完全没有一丝痛苦。击杀灰魔熊获得 1,980 点经验，击杀暗影豹获得 2,110 点经验。恭喜您提升等级，当前等级 L V 1 1三个小时没到，陆星池又提升了一级，等级来到了11级。机械猎犬同步完成升级，本就快如闪电的速度再度提升。呼，陆星池吐出一口浊气，擦了擦额头上的汗珠，终于将机械工厂给填满了。短短三个小时，一连喝了将近十瓶精神药剂，哪怕是他也是有些吃不消。没有时间休息，还是尽快寻找野外副本要紧。野外的普通怪物已经无法满足陆星池的胃口了。他来荒野隔离区的目的，可不是为了在野外虐杀小怪物的。野外副本才是他主要目的，挑战副本才是升级最快的方式，没有之一。叮，四十八号机械猎犬遭遇突发情况，请您下达处置命令。突然。一道电子音在陆星池脑海中响起，突发情况，陆星池也是有些懵，这还是他第一次遭遇这种情况。所有的机械猎犬都与陆星池心意相通，百分百执行他的一切命令，而他下达的命令是猎杀一切怪物，不准攻击人类。一旦有人主动攻击他的话，需要等待他的同意才能反击。没办法，机械猎犬的破坏力太恐怖，一旦出手非死即伤，还是要小心谨慎一些。意识链接，陆星池缓缓闭上双眼。将自己与48号机械猎犬进行连接，如此一来，机械猎犬就完全由他来操控，自然可以清楚究竟发生了什么事情。意思连接完毕，陆星驰眼中的世界也发生了天翻地覆的变化。这是他第一次尝试意识链接，一时间还有些难以适应。还不等到他反应过来，一枚巨大的火球从天而降。陆星驰没有反应过来，硬吃了一记火球。灼热的高温竟然让机械猎犬表面都烧得通红，显然是受到了重创。机械猎犬的体质高达上万，能够让它受损的实力定然不可小觑。陆星驰很快反应过来，扫射周围一圈，发现竟然竟然有十几人之多。这明显是一支成熟的团队，八大基础职业一个不缺。为首之人是一名身穿黑袍的法师，整张脸隐藏在兜帽下，让人看不真切。机械猎犬没有真实之眼，无法扫描此人的等级信息。不过凭借他一招击伤机械猎犬来看，恐怕达到了三十级。好汉不吃眼前亏。附近没有其他机械猎犬，硬碰硬肯定要吃亏。机械猎犬扫视了一圈，选择一名最近的战士作为切入点。黑衣战士心中一惊，抡着巨剑就冲了上去。旋风斩，花里胡哨。陆星驰暗自发笑，操控的机械猎犬速度再度猛涨。超高敏捷的机械猎犬眼中，黑衣战士引以为傲的旋风斩慢得好似蜗牛。只见机械猎犬猛地张开血盆大口，一口就咬在了剑刃上。咔，猛地用力。巨剑竟然从中间被咬断成两截，去的你！机械猎犬将黑衣战士当做了踏板，后腿直接踩在他脸上，猛地用力跃上一旁的参天巨木。恐怖的力量让黑衣战士好似被泥头车撞了一下，半个头都埋入地面。咻咻咻！机械猎犬化作一道黑色闪电，凭借相邻的参天巨木来回跳跃。这等风骚的走位，可把两名弓箭手给秀傻了。数百只箭矢，愣是没有一只可以命中机械猎犬。你跑不了！说话之人正是黑袍法师，手中法杖重击地面，一道巨大的黑色法杖扩散开来，天地蒙上了一层薄薄的冰霜。冰霜之息，法师的招牌减速技能凭借超低温减缓敌人速度，不过他却是失算了。机械猎犬无法感知寒冷，体内流淌的更不是血液。冰霜之息对他完全不起作用，怎么可能？无法看到黑袍法师的表情，不过从他的肢体语言可以看出他的惊愕。他实在是想不通。不过，一只十一级的召唤物，为何能够挡得住大火球和冰霜之息的接连攻势，还一副生龙活虎的模样？你们还愣着干嘛？还不快追！眼看着机械猎犬就要消失在视野范围中，黑袍法师朝着不远处的两名刺客怒吼。作为法师，移动速度并不是他的专长，自知肯定追不上。第二十一章斩草除根，遵命。两名刺客明知追不上了，但是也不敢违背黑袍法师命令。立即开启了所有能够提高移速的技能，化作两道黑影追了出去。他们也不过是做做样子，没有真的去追击机械猎犬。开什么玩笑，老大
都奈何不了机械猎犬，让我们去送死。”三分钟之后，两名刺客气喘吁吁地赶了回来。启禀执事大人，让那铁疙瘩跑了。废物，一只十一级的召唤物都追不上。黑袍法师气得浑身都在颤抖。自从成为深渊教廷的黑衣执事以来，他还从未受过这种鸟气。十几人的团队愣是没有抓住一只十一级召唤兽，说出去恐怕都没人信。莫非是天才榜单上的天才？黑袍法师陷入了沉思，脑海中不断回想天才榜单上的信息。天才榜单上倒是有召唤类的传奇职业者，可是偏偏没有与机械造物有关的。不过有没有也无所谓了，哪怕是有他也无可奈何。一只十一级的机械造物就闹得他们鸡飞狗跳，若是碰到本人还得了。这件事不许说出去，就当没有见到过。听到了吗？黑袍法师沉声道：“是。”所有人异口同声，点头如捣蒜。哪怕黑袍法师不说，他们也不好意思说出去。堂堂深渊教廷精锐团队，竟然奈何不了一只狗，实在是太丢人了。泄露出去以后，还怎么在深渊教廷混？撤退！偶遇机械猎犬之后，黑袍法师心中的不安越发厚重。大夏派出的火部大军围剿他们，已经让他们损失惨重，一百多人只逃出了他们十几个。好不容易逃到了偏僻的森林。本以为安全了，没想到碰到了更邪门的机械猎犬。所幸祭司大人交代的首要任务算是完成了，他也可以交差了。一行人并未急着离开森林，而是朝着一处隐匿的山洞走去。殊不知，在大队伍的后头还有着一个小尾巴。机械猎犬在逃出包围圈之后，根本就没有走远。陆星池已经猜出了这一行人的身份，绝对是深渊教廷的余孽。对于深渊教廷，陆星池本就厌恶。不过他之所以穷追不舍，并不是为了所谓正义。只是想要斩草除根，毕竟他们看到了机械猎犬，万一顺藤摸瓜查到他身上，那就不好玩了。他倒不是惧怕深渊教廷，只是不希望在自己羽翼未丰时被他们盯上。当然，陆星池还想从这一行人身上捞一些油水，购买技能卷轴和武器，差不多把钱都花光了。分布在四面八方的机械猎犬正在朝着48号机械猎犬靠近。发现深渊教廷余孽进入一个隐秘山洞之后，机械猎犬身后已经有了十多只机械猎犬，没有选择贸然行动。为了保证一举拿下，陆星池准备让机械大军齐聚。隐秘洞穴深处传出一阵铁链摩擦声，一名身着白衣的女子被关押其中，双手双脚都被铁链束缚住了。她有着一头乌黑如墨的长发，披散在雪白的牧师袍上，黑白分明，美丽动人。一张脸蛋上满是灰尘，可是依旧遮不住她超凡脱俗的绝美容颜。不要再挣扎了，你一个牧师又如何能够挣脱附灵锁？阴冷的声音在逼仄山洞中不断回荡。黑袍法师率领一行人走来，你们究竟想怎么样？白衣女子的声音很好听，犹如清泉流响。不想怎么样，不过是请你回去当圣女，仅此而已。黑袍法师冷笑一声，淡淡道：“休想，你不如现在杀了我！”白衣女子双拳紧握，手掌都捏得有些发白。一想到要被抓去深渊教廷，还要成为圣女，她就恨不能一头撞死。可是双手双脚被牢牢束缚住的她，哪怕是选择死的资格都没有。迦兰雪。你可是天才榜单中唯一一个著名务必活捉之人，我可不敢杀你。黑袍法师摇了摇头，眼神中满是戏谑。不得不说，迦兰雪当真是美得不可方物。若非教皇亲自下令钦点她作为圣女，她早就忍不住要一清芳泽了。别做梦了，你们抓了我也没用，我死也不会替你们办事。迦兰雪蹙眉紧皱，一副视死如归的模样，让她为一群躲在阴沟中老鼠卖命，还不如死了一了百了。进了深渊教廷。一切可都由不得你了。黑袍法师冷笑一声，目光向后看去，厉声道：“来人，为圣女大人松绑！”咔嗒，一阵机械声传来，黑漆漆的洞窟浮现出一双猩红的眸子。谁？黑袍法师怒喝一声，一缕火焰在掌中升腾，炽热的火光照亮了昏暗的洞窟，这才看清来这是之前逃掉的机械猎犬。好大的胆子，竟然还敢追上来，杀了他！黑袍法师心中一惊，不过还不至于感到害怕。机械猎犬固然难缠，但是区区一只不足为惧。狭窄的洞窟也可以限制它的速度优势。话音刚落， 4 8号机械猎犬身后骤然浮现出一双又一双血色双眸，数量之多，足足有上百双血眸。咔咔咔，一百多只机械猎犬向前推进，发出了让人毛骨悚然的机械声。特别是在寂静狭窄的洞穴中，将微小的动静无限放大。怎么会有这么多？黑袍法师被惊出一身冷汗，下意识向后退了两步。哐当。其余十几人更是惊恐万分，有的吓得手中的武器都掉了。刚刚他们可是见识过机械猎犬的实力的，一只就让他们束手无策。这一百多只机械猎犬一起发起攻击的话，难以想象会有多么恐怖。
。更要命的是，洞穴中唯一的出口还被机械猎犬大军给堵住了。咔哧咔哧，机械大军不断向前推进，吓得狂热信徒们连连后退。压迫感太强了，让人完全生不出抵抗之心。一直退到洞穴尽头，众人才无奈地停下脚步。完完了，死定了！十几人队伍乱作一团，恨不得粘在墙上。别别慌。没准还有一线生机。黑袍法师还算冷静，可是他说出的话自己都不太信。若是没有遭受大夏军队扫荡的话，或许还有对抗的可能性。可是现在就凭他们十几个人，完全没有一丁点的胜算。第二十二章：深渊魔晶禁忌之力。哇！四十八号机械猎犬一声令下，一百多只机械猎犬全都扑了上去。面对巨大差距，狂热信徒们毫无招架之力。凭借求生本能，举起手中武器，胡乱的狂放技能。救救命！钢铁利爪无物可挡，无论是盾牌还是血肉都没有区别，全都被撕成无数碎片。画面十分血腥，洞窟内俨然成为了人间炼狱。刺耳的惨叫声不绝于耳，血肉和骨头的破裂声交织一处。唯有黑袍法师还能有一定自保能力，凭借高等级的魔法护盾，还有强大的抗拒火环技能。抗拒火环拥有击飞效果，不断向外扩散的火焰一次又一次将扑上来的机械猎犬击飞。不过这也只是垂死挣扎罢了。等到解决掉其他狂热信徒，一百多只机械猎犬一拥而上，抗拒火环也扛不住。四十八号机械猎犬作为被陆星池亲自操控的指挥者，一直没有出手，只是冷冷地观察着，眸子里透露出不似机械冰冷的智慧之光。没有远距离攻击手段，还真是麻烦。陆星池盯着黑袍法师，心中暗自嘀咕：若是他在现场的话，大可以通过爆炎弹来击碎魔法护盾。不知道今后的机械造物中有没有擅长远距离攻击的类型。陆星驰甩了甩脑袋，驱逐了脑海中的杂念，将目光看向一旁的迦兰雪。他从未见过此人，不过能够被深渊教廷特殊对待，想必身份肯定不简单。既然恰巧碰到了，自然没有见死不救的道理。况且刚刚迦兰雪和黑袍法师的对话，他也是听得真切。哪怕是死，也不愿为深渊教廷同流合污，这等气节也值得敬佩。陆星驰操控的48号机械猎犬，轻轻一跃来到迦兰雪面前。迦兰雪呆呆地看着洞穴内发生的一切。似乎还有些没有反应过来，他竟然被一群机械狗给救了。深渊教廷余孽还被打得毫无招架之力，若非亲眼所见，说出去恐怕都不会有人相信。咔咔咔，机械猎犬打量了一番，小心翼翼地将头探向脚步枷锁，凭借强有力的咬合力，轻松将枷锁给咬碎。迦兰雪知晓机械猎犬是在救他，所以十分的配合，期间没有任何挣扎。四个枷锁全部被咬碎，迦兰雪只觉浑身一软，整个人瘫软在地。深渊教廷为了逼迫他就范，已经三天时间没有给他食物和水了。他能够坚持到现在，全凭顽强的意志力在支撑着。谢谢。迦兰雪还十分虚弱，挣扎着站起身来，朝着机械猎犬躬身道谢：“汪汪汪，你快跑吧！”陆星池下意识想要开口说话，不过通过机械猎犬变成了犬吠声，没有办法，只能用钢铁利爪在地板上刻出一个“跑”字。望着地板上的文字，迦兰雪也明白了，定然有人在背后操控机械猎犬。好，迦兰雪点了点头，双手扶着墙壁，努力朝着洞口方向移动。不过他实在是太虚弱了，哪怕是拼尽全力，依旧好似龟速。汪汪汪！你太慢了，我背你。实在看不下去了，机械猎犬跳到了迦兰雪身前，又叫唤了两声。这一次不需要翻译，迦兰雪明白了陆星池的用意，十分配合的趴在了机械猎犬背上。青铜级机械猎犬高度已经达到了将近一米二，驮个人完全不成问题。黑袍法师看到迦兰雪就要被救走，神情变得无比疯狂起来。站住！放下圣女。只见他手中凭空出现一枚漆黑魔晶，散发出的邪恶气息让人不寒而栗。此物乃是深渊魔晶，黑袍法师为深渊教廷鞍前马后多年，不过得到了这一小块低级魔晶。深渊魔晶可以让使用者短暂获得禁忌之力，唯有执事级别以上才有资格获得。没曾想，今日竟然会用来对付一群机械狗。不过他现在也没有其他办法了。一旦圣女被救出去的话。哪怕是有命活着回去，祭司大人也会杀了他。深渊教廷的残忍手段，他十分清楚。与其被折磨而死，不如背水一战。啪！黑袍法师猛地捏碎了手中深渊魔晶，一股恐怖的力量瞬间爆发开来。不强的深渊气息笼罩黑袍法师，他的皮肤上漆黑魔纹在不断蔓延。原本赤红色的火焰光环，竟然变成了墨黑色。无论是威力还是范围，暴涨了两倍不止。不仅如此，黑袍法师的气息还在不断增强。恐怖的压迫感充斥着整个洞穴，不好，那是深渊魔晶。迦兰雪一眼认出了此物，瞳孔骤然收缩。48号机械猎犬回头看了一眼
并未将其放在心上，头也不回地朝着洞穴出口跑去。驮着一个人，让机械猎犬的速度稍慢了一些，不过依旧是无比迅速。哪里跑？黑袍法师眼看着伽蓝雪就要消失在视野中，疯了似的追了上去。上百只机械猎犬一拥而上，拦住了黑袍法师的去路。滚开！黑袍法师彻底陷入癫狂，抗拒火环轰然爆发，漆黑火浪威力害人，一百多只机械猎犬竟然全都被弹飞出去。不过也仅仅是被震飞出去。哪怕是有深渊气息加持的抗拒火环，依旧无法彻底杀死机械猎犬。没有过多纠缠，黑袍法师化作一道黑影，径直朝着洞穴的出口冲去。有点意思。陆星池虽不在现场，但是所有机械猎犬都是他的耳目，自然知晓洞穴内发生了什么。深渊魔晶的确恐怖，竟然让黑袍法师有了和机械大军抗衡的资本。不过，若是打持久战的话，黑袍法师依旧不是对手。正愁机械引爆无人试验，今日就拿你来开刀。隐藏在暗处的陆星池嘴角微微上扬，喃喃自语。紧紧跟随在黑袍法师身后的机械大军几乎在瞬间消失。这时，陆星池使用了召回技能，将其传送回机械工厂，独留下两只机械猎犬还在追逐，正好卡着抗拒火环的攻击范围，犹如枯骨之躯。背后机械声减弱，黑袍法师自然是察觉到了，好奇的回头看了一眼。哼，持续时间终于到了，天助我也！黑袍法师没有多想，只以为是召唤物的实现到了。毕竟召唤物拥有时限是常识，机械猎犬战斗这么长时间已经超出常理了。殊不知，陆星池拥有被动技能涌动引擎，所有机械造物都不受时长限制。距离最近的机械猎犬突兀的发起攻击，猛地一跃化作离弦之箭。第二十三章，机械引爆，不自量力。黑袍法师冷笑一声，环绕周身的抗拒火环轰然爆发，没有任何意外，第一只机械猎犬被漆黑火浪给击飞出去。紧接着，第二只机械猎犬冲了出去。抗拒火环刚刚爆发，火环还在收缩阶段。抗拒火环扩散的频率很高，几乎只有半秒钟的空隙。对于一般人而言，半秒钟什么也做不了，抗拒火环几乎是无懈可击的。可对于敏捷高达两万多的机械猎犬而言，半秒钟已经足够它近身。叮叮叮，机械猎犬发出高频率的警报声，心脏处的涌动引擎发出炽热的火光，狂暴的能量正在不断压缩积蓄。周遭的空间都产生了剧烈波动，黑袍法师心中大惊，猛地回过头去，轰！机械猎犬轰然爆炸，眼前的光芒刺眼到让他睁不开眼睛。摧枯拉朽的爆炸波动轰然扩散，将30米范围内一切物体尽数吞噬。什么魔法护盾，什么抗拒火环，在机械引爆恐怖的破坏力面前，全都变成纸糊一般。黑袍法师完全没有反应时间，整个人原地气化。紧接着，整个洞穴开始轰然崩塌。一切罪恶全都被掩埋在巨岩沙土之下。咕噜，伽蓝雪看到浓烟滚滚的废墟，惊讶的话都说不清楚。这等恐怖的破坏力，黑袍法师肯定是尸骨无存了。48号机械猎犬看到了机械引爆的威力后，慢悠悠回过头去。30米左右的爆炸范围，远远超出了陆星池的预估。其实就算不近身，机械引爆也可以轻松杀死黑袍法师。如此巨大的声响，没准会引来好事之人。陆星池没有在原地久留。机械猎犬驮着伽蓝雪，一路疾驰数公里，来到一片水潭，才停下脚步，轻轻将伽蓝雪给放在一块柔软的草地。机械猎犬一头扎入了一旁水潭中。你去哪？伽蓝雪一头雾水，挣扎着爬到了潭边，望着清澈见底的水潭，忍不住用双手捧了一些清水，大口大口喝了起来。他已经整整三天水米未进，可以说是又饿又渴。背包空间早就被深渊叫停的人洗劫一空，哪怕是一块压缩饼干都没给他留。解决了口渴问题之后，伽蓝雪也稍微恢复了一些气力。望着水面中灰头土脸的自己，伽蓝雪蹙眉紧皱。她今年刚满十八，正是最在意自己容貌之时，哪里忍受得了蓬头垢面的样子？哗啦啦，伽蓝雪以水为镜，用清水带走脸上的尘土，露出了白皙的肌肤。突然，机械猎犬从水潭中跃出，嘴里还叼着一条活蹦乱跳的鱼。望着脸上水渍未干的伽蓝雪，好似一只受惊的小鹿，机械猎犬也是愣住了。刚刚洞穴内光线昏暗，伽蓝雪又灰头土脸，他倒是没有看清他的脸。直到伽蓝雪洗了脸之后，他才看清他的真实样貌。那是一张标准的鹅蛋脸，肌肤白皙如雪，秀眉如星月，碧眼清澈见底，好似碧水反射着天空的颜色。举手投足间优雅大方，像一只白天鹅般优美而宁静。难怪深渊教廷千方百计想要抓伽蓝雪回去，不说他的天赋如何，单单是这等绝色容颜。估计也能吸引不少人加入深渊教廷。伽蓝雪脸上浮现一抹好看的绯红，害羞的低下头去。原来你是抓鱼去了，哇！吃吧。
，机械猎犬将鱼扔到了伽蓝雪面前，又下意识开口说话：“谢谢。”伽蓝雪轻声道谢，将鱼拾起，随意在岸边找了一块锋利的石头，将鱼简单处理了一番，借着潭水将的处理好的鱼清洗一番，而后有条不紊的将其分割成鱼片。这分明是一个血腥的画面，可是，在伽蓝雪这仿佛换了一个画风，一切都显得安静祥和，感觉好像不是在杀生。而是在超度一般，机械猎犬在一旁看着伽蓝雪，确定他恢复了行动力之后，悠的转过身去。陆星驰救助伽蓝雪，不过是出于道义，做到这一步已经算是仁至义尽。确认对方没有生命危险之后，他也准备离开了。他不需要队友，队友只会降低他的升级速度。你去哪？伽蓝雪有些着急，立即站了起来。机械猎犬脚步不停，没有回头的意思。我叫伽蓝雪，能告诉我你的名字吗？伽蓝雪追了上来。见伽蓝雪纠缠不休，机械猎犬加快了脚步。两万的敏捷，全力奔跑，又岂是伽蓝雪可以追上的？两者距离越拉越大。伽蓝雪眼看着机械猎犬就要消失在视线中，扯着嗓子呐喊道：“往东五十里有野外副本点。”彻底甩开伽蓝雪之后，机械猎犬方才停下脚步，断开意识连接。陆星驰将48号机械猎犬回收到机械工厂之中。十几里开外，一棵参天巨木上，陆星驰缓缓睁开双眼。往东五十里有野外副本点。陆星驰听到了伽蓝雪最后的话语，心中不免有些纠结起来。由于觉醒太晚，他错过了学校的重要讲座，导致他对于荒野地图一无所知。陆星驰所处的森林叫做迷雾之森，平日里根本不会有人选择这里作为练级点。深渊教廷正是看中这一点，才将迷雾之森当作据点。没想到陆星驰这个愣头青，误打误撞闯入这里。伽蓝雪也是冰雪聪明。凭借这点信息，就推断出陆星驰是什么都不懂的小白，特意指明最近副本点。时间不多，只能去那里了。如果可以选择的话，陆星驰不想前往伽蓝雪指向的副本点。可是现在确实没有更好的选择，留给他的时间不多了，不应该浪费在寻找野外副本上。可恶，我好像被拿捏了。陆星驰眉头紧锁，小声嘀咕：“他不会去副本点找我吧？”不过想到伽蓝雪并未见过他，只要将机械猎犬收起来，他肯定认不出自己。先把战利品给卖了再说。刚刚的战斗，陆星驰可谓是收获颇丰，背包再一次变得满满当当。这些战利品都是通过机械猎犬捡回来的，可惜黑袍法师死后，山洞彻底坍塌，他的死亡掉落物全都埋在废墟下了。现在陆星驰并不急着用钱，所以将拍卖时间定为12小时，这样也能卖一个好价钱。毕竟谁又会嫌钱多呢？将所有战利品完成寄售之后，陆星驰便动身前往东边的野外副本点。趁着赶路，陆星驰将所有机械猎犬放了出来。机械猎犬四处散开，沿途击杀碰到了怪物。苍蝇再小也是肉，赶路的时间也不能浪费。第二十四章野外副本点。将近四个小时之后，陆星驰终于赶到了野外副本点。靠着沿途上零零散散的怪物，陆星驰眼看就要突破十二级了。不远处有着一个庞大的空间漩涡，规模绝非学校的副本水晶可比。野外副本漩涡散发着狂野气息，哪怕是相隔数百米也能感知到。刚刚来到野外副本外围。陆星驰就听到了嘈杂的叫喊声，普通副本随便来一个牧师、老手队，困难副本缺一个强力术士、混子别来，专业佣兵团带队，价格公道，童叟无欺，有没有老板需要的？无视嘈杂的环境，陆星驰径直朝着副本漩涡走去。为了不暴露身份，并未让机械猎犬跟随。饶是如此，陆星驰的到来还是引起不少人的注意。这也是没办法的事情，一个十一级的菜鸟竟然独自一人跑来二十级野外副本。好比一只小羊羔落入了狼群，想不引起注意都难。这小子什么情况？十一级也敢来二十级野外副本？不知道，哪怕是传奇职业，那至少也有队友跟着吧？估计是个愣头青，能活着来到这里，运气倒是不错。众人议论纷纷，好奇的目光纷纷落在陆星驰身上。形单影只的陆星驰，很快吸引住不少佣兵团的关注。所谓佣兵团，正是以带人通关副本为职业，以此来赚取金币。一个身穿华丽金甲的男子拦在陆星驰身前，笑呵呵道：“朋友，我是贪狼佣兵团副团长，有没有兴趣？谢谢我没钱，也不打算组队。”不等对方把话说完，陆星驰就强行打断对方：“别说佣兵团收费昂贵，哪怕是免费带他通关，他都不稀罕。组队只会分走他的经验，降低他升级的速度。”趁着金甲男子还没反应过来，陆星驰快速绕过了他。有点意思，现在的年轻人都这么狂吗？看着陆星驰正准备单人挑战，金甲男子满脸不可思议。贪狼佣兵团在第一隔离区，可是顶级佣兵团之一。一般人没点关系的话，请他们都不一定请得到。若非近些日子第一隔离区不太平
，深渊教廷四处作恶，不少消息灵通的预考生大多离开隔离区避风头了。他也不至于四处拉人。没想到好不容易碰到一个优质客户，竟然还吃了闭门羹。团长大人，现在怎么办？贪狼佣兵团，有人询问道。金甲男子摸了摸下巴，跟上去看看。我倒要看看这小子凭什么这么狂。他在荒野隔离区混了这么长时间，什么样的天才少年没有见过？哪怕是传奇职业。他也是目睹过风采的，可没有一个人像陆星驰这般狂妄。越级挑战副本就不说了，竟然还单枪匹马。陆星驰穿过拥挤的外围，终于近距离看到了野外副本漩涡。不过视线向下看去，可以看到副本漩涡下正大排长龙。哎，没想到来到荒野，还是逃不过排队。陆星驰叹了一口气，随即走到了队伍末尾。野外副本要比副本水晶承受力强得多，可以同时容纳一百组队伍挑战。别看这队伍排得挺长的。其实用不了多久就能轮到他了。贪狼佣兵团的副团长紧随其后，排在了陆星驰的身后。排队时间也没有浪费，机械猎犬还在四处狩猎怪物，不断有经验值和战利品到账。本来排队排得好好的，突然有人冷不丁插在了陆星驰前面。陆星驰不觉有些好笑，还真有人把他当做软柿子了。拍了拍前人肩膀，冷声道：“别插队，后面去。”胖男人扭头看了陆星驰一眼，眼神中满是轻蔑：“小鬼头，你这是浪费大家资源。”回家喝奶去吧，你的位置让给本大爷好了。你确定不让？陆星驰眸子里透出一丝杀意。插队男子被陆星驰的眼神吓了一跳，下意识挪开了视线。眼睛是心灵的窗户，可以透过眼神看到一个人的内心世界。陆星驰的眼神无比的冰冷，充斥着上位者的威压。这小子该不会杀过人吧？男人心中浮现出一个可怕的想法，不过很快就被自己否决。一个初出茅庐的预考生，怎么可能真的杀过人？不让又怎么样？你还想跟本大爷动手不成？胖男人硬着头皮叫嚣着，两人的对话引起了不少人的注意，纷纷交头接耳议论起来。插队男子也是个好面子之人，让别人知道他被一个毛头小子给吓退，以后还怎么在荒野混下去？陆星驰笑着点了点头，右手灵光乍现，大庭广众之下，他当然不能杀人，不过将其重伤还是没问题的。快滚！瞎了你的狗眼！本团长的朋友你也敢惹？正当陆星驰准备动手的时候。身后突然传来熟悉的声音，回头看去，这才发现是之前邀请自己的贪狼佣兵团副团长。对不起，我不知道是您的朋友，我这就滚！胖男人如蒙大赦，屁颠屁颠溜到队伍末尾。多谢。陆星驰朝着身后之人点了点头。不用谢，其实该谢的是那家伙。金甲男子微微一笑，轻声道：“刚刚一瞬间，他分明感受到了陆星驰身上散发出来的杀气。混迹荒野多年，对于杀气十分敏感。”绝对不可能敢知错。旁人看来，他好像是在帮陆星驰，实则是给了胖男人服软的台阶。否则，陆星驰一旦动手的话，胖男人绝对要吃大亏，哪怕是不死，恐怕也要脱层皮。你们贪狼佣兵团都很闲吗？陆星驰回过头去，平静地询问了一句。言外之意，你们是不是吃饱了撑的？怎么什么闲事都管？金甲男子摇了摇头，平日里都挺忙的，特别是联考前夕，只是近些日子荒野不太平，没什么生意。估计要不了多久，你就要忙起来了。深渊教廷余孽已经被铲除，只是消息还未传播出去。不过应该也用不了太久了。机械引爆动静这么大，大夏官方应该有所察觉。希望如此吧。金甲男子没有听出言外之意，继续开口：“自我介绍一下，我叫沈阔，贪狼佣兵团副团长。”第二十五章，埋骨之地。陆星驰，对方都自报家门了，藏着掖着，倒显得小气。陆星驰，好名字。沈阔若有所思地点了点头，咱们倒是有缘，闲着也是闲着，我可以带你通关困难副本。似乎又想到了什么，沈阔又补充了一句：“放心，不收费。”不用了，我习惯一个人。陆星驰想也没想，果断拒绝了对方的邀请。若不是时间紧张的话，他倒也不排斥与人组队。可是现在情况特殊，每分每秒都不能浪费。好吧，沈阔满脸黑线，一时间也不知道该说些什么。这还是他第一次被连番拒绝，关键还是免费的。陆星驰也是有些不好意思，他能看得出来，沈阔倒是一个热心肠的好人，不仅帮他避免了一场无谓的争斗，还提出免费带他升级。如果不是时机不对的话，他大概率不会拒绝。毕竟出门在外，多个朋友多条路，更何况沈阔还是顶级狩猎团的二把手。对了，这个野外副本究竟是什么？陆星驰想要缓和气氛，主动询问道：“之所以来到这里，不过是受到了伽蓝雪的指引。可是伽蓝雪并未提及这个野外副本名字。”陆星驰自然无从得知，啊，这一问可把沈阔给问懵了，不知道是什么副本，就敢单枪匹马来挑战。
，这小子心到底是有多大？沈括深吸一口气，努力平复剧烈起伏的心绪。这个野外副本叫做埋骨之地，里面的怪物主要是亡灵族。最高难度呢？陆星池继续追问。最高难度为困难级。沈括如实回答，又好心提醒了一句：如果你真的打算单人通关的话，最好还是选择普通级难度。明白了。陆星池若有所思的点了点头。他当然是要挑战最高难度。普通级和困难级在他眼中没有太大区别。不知不觉间，陆星池前面已经没有几支队伍了。忽的，副本漩涡散发出金色光芒，这是打破副本记录才会出现的金光。天哪，有人打破副本记录了！肯定是高少打破的记录。没想到他真的做到了。传奇职业就是厉害，我还是第一次亲眼看到有人破记录。众人议论纷纷，满眼都是羡慕。野外副本打破记录，不仅可以获得双倍经验奖励。还百分百会爆出稀有装备，如果运气足够好的话，甚至可能爆出稀有称号。称号可是不可交易之物，每一个都是无价之宝。没过一会，副本漩涡附近十里范围里，所有职业者都收到了一条系统消息：恭喜高博、队长赵华、孙宇、黎冉冉、王天宇打破埋骨之地记录，副本难度普通级，新纪录6小时21分41秒。陆星池瞥了一眼弹出的光幕，正准备关闭的时候，看到了一个熟悉的名字。王天宇，应该不是重名。王天宇三天前就快要突破到十五级，他来到荒野也不是什么稀罕事，只是不知道他是如何攀上传奇职业者队伍的，运气还真是不错。副本光芒闪烁，一支五人队伍从漩涡中走了出来，为首之人想必就是队长高博，同时也是整个队伍的核心人物。陆星池使用真实之眼扫视了一圈，发现高博的等级竟然达到了惊人的十八级，其余的队友等级最低也达到了十六级，每个人都是昂首挺胸。一副盛气凌人的样子，不少人想要上前与高博搭话，可是却遭到了无视。他就好像一只骄傲的大公鸡，透露着不可一世的高傲。高博旁若无人，漫不经心说道：“普通难度的埋骨之地也不过如此，看来咱们可以尝试一下困难级。”那是自然，队长的职业，哪怕在传奇职业中也是首屈一指的。区区埋骨之地，哪难得住您？王天宇头上戴着一顶鸭舌帽，脸上堆满了谄媚笑意，连连附和着，看着如此奴颜婢膝的王天宇。陆星池好像有些明白，为何他能够混入传奇职业队伍了。高博带领着四人从副本漩涡朝着队伍的末端走去，哪怕是传奇职业者，那也得遵守荒野隔离区的规矩，否则一旦引发众怒，那可不是闹着玩的事情。一行人路过陆星池的时候，王天宇却是看到了正在排队的陆星池。王天宇顿时停下脚步，阴阳怪气道：“这不是陆学霸吗？这里可不是你这种废物该来的地方。哪来的野狗，嘴巴这么臭？”不等陆星池开口。沈括看不下去了，怒斥道：“你妈，谁是狗呢？”王天宇刚想发作，却是被一旁的高博一个眼神给吓退了。沈括知晓，同一个狗腿子计较没有意义，将目光看向一旁的高博、高少：“你们高家也是有头有脸的家族，怎么什么阿猫阿狗都能进你队了？”不过是临时组的队伍，让沈团长见笑了。高博依旧面无表情，瞥了一眼身旁之人，冷声道：“给沈团长的朋友道歉，倒不是惧怕沈括，他作为高家独子，还无需看佣兵团的脸色，只不过……”为了一个可有可无的工具人，得罪贪狼佣兵团，显然不是一件划算的事情。况且大庭广众之下，他也不想落下一个飞扬跋扈的名头。是，王天宇不敢违背高博的命令，憋得满脸通红，慢悠悠走到陆星池面前：“对不起，我错了。”陆星池根本不想搭理他，只是不耐烦地摆了摆手，示意他可以滚了。不过是一个跳梁小丑罢了，实在没有必要与之纠缠。王天宇道完歉之后，灰溜溜地回到了队伍中。本以为加入了高博的队伍。可以在荒野横着走，事实是他想多了。若非王天宇的职业巨怪能力还行，高博根本不会吸纳他进入队伍。更何况他的能力也并非不可代替，以高博的号召力，哪怕再招募一位风铃行者也不是难事。他可不会因为一点矛盾就负气离开队伍。为了能够考上更好的学府，受点委屈又算得了什么？第二十六章传奇职业神域牧师。沈团长，我之前委托你的事情可有消息了？高博处理完小插曲后，直接开门见山。目前还没有消息，不过我已经让兄弟们扩大搜索范围了。一有消息，我会立即通知你。沈括摇了摇头，那就麻烦你了。无论他是死是活，我希望能够尽快得到消息。高博神色轻松，丢了一句话之后，就带着队伍离开了。临走之前，王天宇恶狠狠白了一眼陆星池，不过看到一旁眼神凌厉的沈括，又立即沉下头去。奇了怪了，这个穷小子哪来的钱请顶级佣兵团？王天宇心中不忿，暗自嘀咕：陆兄。你跟那小子有过节？沈括挑了挑眉，忍不住开口询问。陆星池摇了摇头，同班同学觉醒了个稀有职业
，有点膨胀了，不用管他，懂了。沈阔轻抚下巴，瞬间心领神会，无非是同学之间的嫉妒心作祟。他也是从这个年纪走来的，又岂能不知晓？略微停顿片刻，沈阔又开口道：“那小子运气还挺好的，若不是高博队伍遭到袭击，队员全都被打散了，他可没资格混入高博的队伍。”刚刚高博拜托你找人，莫非是找他失散的队友？陆星驰询问。沈阔点了点头，沉声道：“没错，其实主要是找伽蓝世家的大小姐。”伽蓝世家大小姐，陆星驰小声嘀咕了一句，很快就联想到了伽蓝雪。能够让高博这个传奇职业者四处寻找，还被深渊教廷特殊对待之人，肯定不是泛泛之辈，至少也是极为罕见的传奇职业者。怎么你认识他？沈阔见陆星驰反应有些奇怪，追问道。陆星驰摇了摇头，不认识。只是有些好奇，你口中的伽蓝大小姐究竟有何特别之处？伽蓝雪可不一般，美若天仙就不说了，她可是百年难得一遇的神域牧师，自身辅助能力本是一绝，最重要的是她还有增加经验值的天赋光环，传说后期有起死回生的能力。提到这个伽蓝雪，沈阔也是满眼崇拜，喋喋不休说个不停。经验光环，起死回生，陆星驰也是被吓了一跳，暗自腹诽道：草率了，好像有这么个队友也不错。且不说强大的辅助能力，最让陆星驰眼馋的是可以增加经验值的天赋光环。之所以迟迟不肯找队友，主要是担心耽误自己的升级速度。可是神域牧师却是一个异类，带着他不仅不会减少经验值，还会大大增加升级速度。后期更是拥有起死回生这种堪称逆天的能力，带着他就相当于有了一张保命符。难怪深渊教廷千方百计想要抓他回去当圣女，高博这等天才也在四处寻找。哎，实在是可惜了，深渊教廷向来心狠手辣。伽蓝大小姐估计是凶多吉少了，咱们大夏痛失一颗未来之星。说到最后，沈阔无奈叹了口气，以深渊教廷的行事风格，绝对不会让他活着回来。你也别太悲观，没准会有奇迹。陆星驰冷不丁开口，沈阔摆出一副过来人的姿态，摇头道：“你还是太年轻，不懂深渊教廷的可怕。”陆星驰微微一笑，并未搭话。他在思考，万一伽蓝雪找上门来的话，他该怎么办？团长大人，团长大人。突然，一名胸口带着贪狼徽章之人急匆匆跑了过来。许氏太过于激动，整个人气喘吁吁的样子。慌什么？什么事情？沈阔眉头微皱，质问道：“我我们看到伽蓝大小姐了。”那人大口大口喘着粗气，断断续续说着：“什么？”沈阔瞳孔骤然收缩，一把抓住那人肩膀：“他在哪里？真的找来了？”陆星驰听得真切，目光下意识朝着身后看去，正好看到一袭白衣的伽蓝雪。正朝着副本驻地走来，不仅仅是他，绝大多数人目光都聚焦在伽蓝雪身上。没办法，他的气质实在是太突出，还有不少贪狼佣兵团成员跟随，哪怕是不想引人注意都不太容易。伽蓝雪眼神不断在茫茫人海中扫荡，几乎瞬间就锁定了陆星驰，嘴角勾起好看的弧度，毫不迟疑朝着陆星驰所在方向走了过去。余光瞥到伽蓝雪在不断靠近，陆星驰心跳愈来愈快。我也没让机械猎犬跟着，他是怎么认出我的？陆星驰满脸困惑，难不成这就是女人的第六感？还未等到伽蓝雪靠近，高博提前拦住了他的去路。雪儿，太好了，你还活着！高博一改往日盛气凌人的模样，恨不得脸上的褶子都挤出笑脸。伽蓝雪满脸嫌弃，凝声道：“我是还活着，不过他们几人全都死了。当初深渊教廷包围他们的时候，高博作为队长是第一个逃跑的。正因如此，除了他之外，其余的三个队友全部遇害，无一生还。”他眼睁睁看着队友被虐杀，那种痛苦现在还难以释怀。若非天降机械猎犬大军，他的下场恐怕会更加凄惨。你要理解我，我也是为了顾全大局，只有我逃出去了，你才有一线生机。面对旁人的指指点点，高博有些慌了，神色癫狂辩解着：“是啊，是啊，队长花了不少钱，四处托人寻你的踪迹。”王天宇站了出来，笑呵呵道：“四处托人寻我踪迹，很好。”伽蓝雪被气笑了：“高博，你等级升得挺快。”这几天不见都十八级了，若是高博真的心怀愧疚的话，那就会自己亲自去寻找，根本不会有时间来这里挑战副本。几日时间更是升到了十八级。由此可见，高博从未将出卖队友之事放在心上，花钱找人不过是在做样子，避免伽蓝家和其余遇害家族找他麻烦。这副伪善的面孔令人作呕。谁让你说话的？滚回去！高博不敢对伽蓝雪动怒，只能将怒火发泄到乱说话的王天宇身上。王天宇本想着找机会拍马屁。没想到拍马蹄上了，只得讪讪退下。第二十七章，初次见面，这过去的事情就不提了，你还得为将来考虑。剩下的时间不多了，还是抓紧时间归队，我带你升级。高博自知理亏，
，没有在这件事上过多纠缠，而是转移了话题。加兰雪瞥了一眼高博身后几人：“你不是有队友吗？还找我做什么？”高博二话不说，随手就将王天宇给踢出队伍。现在正好缺一个人。王天宇，不是，这聊得好好的，踢我干嘛？不过他也只敢在心中抱怨几句罢了。他在队伍中完全没有话语权，只能默默祈祷：“加兰雪，千万不要加入队伍。这样的话。”或许还有机会重新加入高博队伍。不好意思，我已经有队友了。加兰雪眼中失望之色更甚，直接绕过了高博。这家伙还是没有任何变化，任何人在他眼中不过是可有可无的工具。若非自己职业特殊，恐怕他也不会千方百计恳求他入队。高博愣了一会，很快又追了上来。我知道你还在生我气，可现在不是置气的时候，你总要为自己的前途考虑吧。高博，你未免也太自以为是了。难道离了你，我就不能升级了吗？加兰雪步履不停，正是朝着陆星池所在方向。我不是这个意思。高博使劲摇了摇头，连忙解释道：“我是说，这里除了我，还有谁有资格成为你的队友？”此话一出，顿时引起了不少人的反感。不过一想到刚刚高博打破了副本记录，他们也不得不服气。加兰雪目光坚定，抬手指向了陆星池：“当然有了，他就是我的新队友。”刹那间，所有人愣住了，一脸好奇地看着陆星池。发现是一个十一级的小鬼之后，每个人头上都挂着问号。疑惑之后就是羡慕，凭什么这小子运气这么好，竟然能够获得加兰大小姐的青睐？别说是他人了，哪怕是陆星池本人也是一头雾水。这里少说有上千人，哪怕使用真实之眼挨个扫描的话，也要费一番功夫。雪儿，你别开玩笑了。高博扫了一眼陆星池，顿时变得轻松起来，淡淡道：“你想敷衍我，至少也找个靠谱的人。真实之眼可以查看他人等级和属性，陆星池不过是一个十一级的新手，没有穿戴装备的他。”自身属性也平平无奇，怎么看也看不出有什么特别。谁跟你开玩笑了？加兰雪无比认真。那好，你这么决绝，想必早就认识他了。请问他叫什么名字？高博始终不肯放弃，他笃定加兰雪就是在赌气，不过是想随便找个人，以此来让他死心罢了。他是。加兰雪面色憋得通红，支支吾吾说不出话来。这是他第一次见到陆星池，又哪会知晓他的名字？其实他大可以讲出是陆星池救了他，可是。他却是没有这么做。见状，陆星池心中对加兰雪也多出了几分欣赏，哪怕是被人误解，加兰雪也没有说出可能对他不利的信息。果然是在说气话。见加兰雪半天答不出来，高博更加坚定心中猜测。不等高博把话说完，一直没有说话的陆星池及时站了出来。只见他先是朝着加兰雪笑了笑，随即主动伸出手来：“你好，陆星池。你好，加兰雪。”加兰雪略微愣了一下，脸颊透过一抹绯红。浅笑间抬起手来，一时间在场所有人都傻了。这两人互相自报家门，分明是第一次见面。可是为何好似故有重逢似的，气氛好似也有些不同寻常？不少人看向陆星池的眼神满是羡慕、嫉妒、恨。为什么这样的好事落不到他们身上？王天宇更是看得眼都直了，满脸不可思议的看着两人。可恶，哪里比他差了？加兰大小姐到底看上他啥了？王天宇百思不得其解，最后只能归咎于鸭舌帽。遮挡住了他帅气的脸庞，可以啊，你小子果然不简单。一旁的沈阔满脸坏笑，看向陆星池的眼神满是玩味。无论是出于什么原因，陆星池能够让堂堂加兰大小姐屈尊亲自找上门来，必然有其过人之处。你们两个当我不存在吗？高博快要被气炸了，脖梗青筋暴起。万万没想到陆星池有胆站出来，简直就是赤裸裸的挑衅。他不是不能接受加兰雪找其他队友，毕竟他们相识也不过数日。可是至少也要看得过去才行。区区十一级的废柴，凭什么能够取代他的位置？高博甚至有些怀疑，陆星池这小子是加兰雪故意找来羞辱他的。你，加兰雪刚准备争论，陆星池开口拦住了他，无需多言，接下来交给我就好。好，加兰雪心中泛起一丝涟漪，乖乖退到了陆星池身后。他丝毫不担心陆星池会吃亏，三十级黑袍执事都被轻易灭杀，高博又算得了什么？陆星池，你真是好胆量。高博怒极反笑，神色癫狂，哪还有往日的风度？我倒要看看，你有什么资格成为加兰雪的队友？哦，那依你看，如何才算有资格？陆星池微微一笑，满不在乎的耸了耸肩。他算是看出来了，高博这家伙是一块甩不掉的狗皮膏药。若不让他心服口服的话，估计是不会善罢甘休的。如果是我的话，至少可以带他挑战埋骨之地副本。高博盛气凌人，故意说的很大声。陆星池眉头微皱，反问道。你该不会觉得我是来这排队排着玩的吧？越级挑战副本当然不够，还要能够打破副本记录。高博又补充道：“没问题。”
。陆星驰想也没想，轻轻点头：“你也别说我欺负你，看你没有队友。为了保证公平，我的队友先借给你好了。”此举看似大气，实则是担心贪狼佣兵团会出手相助。他的队友自然不会真心去帮陆星驰，甚至可能在副本中捣乱。不用，我一个人就好。陆星驰毫不犹豫拒绝，倒不是担心他人捣乱，主要是不想被瓜分经验。话音刚落，本就嘈杂的驻地。变得好似沸腾的开水，所有人都觉得陆星驰疯了，怎么可能有人单枪匹马越将近十级破纪录？第二十八章腐败尸鬼，哪怕是沈阔也是不由得眉头紧皱，忍不住将陆星驰给拉到一旁。陆兄，你可不要上当，高博这是在借刀杀人啊！沈兄放心，我自有分寸。陆星驰面色如常，见劝不动陆星驰，沈阔又将目光看向嘉兰雪，轻声提醒：“嘉兰大小姐，你不打算劝劝她？没必要。”嘉兰雪不为所动，摇了摇头，疯了，全都疯了。沈阔无奈掩面，索性也不管了。哥，您先来。原本陆星驰前面还有一支队伍，队长见状也识趣的推到了陆星驰身后。现在全场所有人目光都集中于此，他可不敢扫大家心。陆星驰没有推辞，到了声榭就走上前去，将手放进副本漩涡。副本埋骨之地，等级推荐二十级至二十五级。副本难度普通级、困难级。注。二十五级以上职业者无法进入副本，不同于学院新手副本，出于安全考虑，限制的是越级挑战。野外副本限制的是降级挑战，高于副本等级推荐，就连副本的门都进不了。您当前等级较低，请确认是否开启困难级副本。确认，没有丝毫犹豫，陆星驰点击确认，一道蓝光闪过，他消失在原地。普通级副本传送时会散发出白光，唯有选择困难级副本才会散发蓝光。不少人注意到了这一点。忍不住惊呼出声：“我没看错吧？好像是蓝光，不好，他好像选错副本难度了。完了，肯定是必死无疑了。”众人都以为是陆星驰不小心选错了，忍不住高呼出声。殊不知，陆星驰根本没有选错，他选的就是困难级。这也就是埋骨之地没有噩梦级难度了，否则他肯定会选择更高难度。我不是已经提醒他了吗？怎么还能选错？沈阔一副恨铁不成钢的样子。高博和王天宇等人。则是露出一丝意味不明的笑意。困难级副本和普通级副本难度可谓是天差地别，哪怕是高博带队，那也需要长时间的准备。这小子竟然单枪匹马进入，肯定是有去无回了。全场唯有嘉兰雪一人神色无比淡然。他知道陆星驰并未选错副本难度，他也毫不怀疑他可以轻松通关困难级埋骨之地。陆星驰眼前一黑，视线恢复之后，已然来到副本之中。埋骨之地是一座古老的地下墓穴。阴森恐怖的氛围笼罩着整个副本，墓穴内部布满了蜘蛛网和厚重的尘土，墙上的石棺上还残留着古老的咒符。昏暗的灯光透过石柱投射出斑斑驳驳的影子，给人一种神秘而阴森的感觉。空气中弥漫着难闻的血腥味，还有血肉腐烂的臭味，让陆星驰忍不住捏住鼻子。不愧是野外副本，果然要比学院副本凶险的多。还未真正见到怪物，陆星驰就意识到了埋骨之地的不同寻常。学院的副本。与之相比，好似在过家家，两者有着天壤之别。四处打量一番，发现四周布满枯冢，干裂地面不断散发阴冷气息。陆星驰没有轻举妄动，而是率先将机械猎犬召唤了出来。整整150只机械猎犬围绕着陆星驰，将其护在中央。有了这么多机械猎犬，陆星驰心中也有了底气，这才迈出第一步。没走出多远，机械猎犬方正最前方出现了异动，咔！一只长满蛆虫的腐烂鬼手。猛地探出地面，一把抓住了机械猎犬后腿，锋利鬼爪与钢铁皮肤剧烈摩擦，发出刺耳噪音。鬼手力量惊人，猛地一拽，将机械猎犬半只腿都拖入地下。陆星驰也是被吓了一跳，暗自庆幸没有打前锋。万一鬼手抓住的不是机械猎犬，而是他的话，哪怕没有生命危险，他也会被恶心死。机械猎犬反应过来之后，开始剧烈反抗起来，前腿死死地抓住地面，猛地用力。硬生生将缩进地面的鬼手拖了出来，两者力量差距实在是太大了。刚刚得手不过是出其不意罢了。鬼手见无法拉动机械猎犬，竟然选择松手，又准备缩回去。可是附近的机械猎犬根本不给机会，张开血盆大口，朝着鬼手咬了上去，好似拔萝卜似的，将埋藏地下的怪物给全部拽了出来。那是一只腐烂、臭气弥漫的尸鬼，皮肤发黑，浑身裂痕，散发着令人作呕的恶臭。陆星驰立即开启真实之眼。扫描眼前丑陋怪物的信息，腐败尸鬼，普通怪物，等级二十，力量四千五百，智力一千二百，敏捷
四千二百，体质四千五百，技能腐败撕咬，困难副本怪物要比野外怪物强度要高一些。不过在机械猎犬面前，腐败尸鬼没有任何优势，各方面属性碾压就不说了，唯一的技能腐败撕咬几乎没有用武之地。且不说腐败尸鬼能否破防，哪怕是能够破防，腐败毒素也无法作用于机械造物。机械造物先天就有毒属性免疫，任何剧毒都无法对它造成伤害。哦，腐败尸鬼被拖出来的瞬间，张口朝着最近的机械猎犬咬去，顿时发生了滑稽的一幕：腐败尸体的毒牙竟然被崩断了。腐败尸鬼作为亡灵族怪物，本身智慧不低，空洞的眼神中满是惊恐。不会给他逃跑的机会，最前方几只机械猎犬们一拥而上，钢铁利爪轻易穿透皮肤，钢铁之牙就连骨头都能瞬间咬碎。不过数秒钟时间，腐败尸鬼被四分五裂，死状十分凄惨。击杀腐败尸鬼，获得四千五百点经验。击杀腐败尸鬼，获得腐败毒牙。看着明显跳动了一下的经验条，陆星池嘴角微微上扬。困难副本的怪物，经验值要比野外怪物高出将近一倍。现在经验值已经来到了 97% 距离十二级不过咫尺之遥。确定了怪物强度之后，陆星池的胆子也大了起来，留下十只机械猎犬在旁守护。其余的机械猎犬全都四处散开，地毯式搜索怪物。第二十九章，剧毒甬道。埋骨之地副本机制如此，唯有路过才能触发怪物主动攻击，否则会一直隐藏。天下武功唯快不破，机械猎犬全力奔跑之际，腐败尸鬼根本无法抓住他们的腿，只能是慢悠悠从枯冢中爬了出来，紧接着就遭到机械猎犬猛烈围攻。陆星池大致计算了一下，击杀一只腐败尸鬼时间大约在五秒钟左右。不过，相较于搜寻怪物的时间，击杀腐败尸鬼的时间几乎可以忽略不计。一百多只机械猎犬犹如训练有素的军队，毫无阻碍，一路冲杀。击杀腐败尸鬼，获得四千五百点经验。击杀腐败尸鬼，获得腐败毒牙。击杀腐败尸鬼，获得四千五百点经验。一条条信息不断弹出。没过多久，陆星池成功升到了十二级，个人属性界面自动弹了出来。姓名：陆星池，职业：机械统领。唯一，等级十二，力量6 5 0加0 0智力6 5 0十加0百，敏捷6 5 0十加0百，体质6 5 0五十加0百。伴随着等级的提升，成长属性增幅越来越高。陆星池记得，一级升到二级的时候，大概提升了10点属性，现如今每提升一级，提升的属性达到了100左右，足足提升了大约10倍。成长属性会随着等级逐步提升，差距会越来越大。不过，相较于暴涨的经验条，成长属性的提升倒也算不得什么了。升级越来越难了。陆星池望着越来越长的经验条，深深的叹了一口气。他现在等级只是勉强赶上了平均水平，距离真正的精英还有不少距离。譬如传奇职业者高博，他目前达到了惊人的18级。陆星池落后了20天，他想要赶超这样的精英，难度不可谓不大。还有6天时间，必须要抓紧时间了。心中升起一丝紧迫感，陆星池下意识加快了步伐。地下墓穴通道繁杂，稍有不慎就有迷路的风险。所幸陆星池的机械猎犬数量够多，无需他亲自冒险探索。四处探索途中，隐藏在暗处的怪物全都被吸引了出来，无一遗漏。经验条以肉眼可见的速度增长着，不到一个小时涨到了 30% 不得不说，埋骨之地当真是一个升级圣地，难怪有这么多人排队。又花了大概半小时，机械猎犬找到了通往主墓室的唯一通道。前往主墓室的通道结界已经解除，说明探索度已经达到了 60% 不过陆星池并未急着前往主墓室，而是选择将所有通道全部探索个遍。毕竟现在时间还早，高博用16个多小时就打破了埋骨之地普通级记录，困难级埋骨之地副本记录肯定要比6个小时多得多。而他现在只花费了不到两个小时，时间还很富裕，没有必要这么着急。好不容易来一趟埋骨之地，每一只腐败尸鬼都不能放过，总共花费了两个半小时左右。埋骨之地每一角落都被扫荡干净，陆星池的经验条上涨到 66% 确定没有怪物之后，这才朝着主墓室走去。前往主墓室需要经过一条昏暗甬道，四处飘荡着苍白鬼火。借着微弱火光，陆星池可以看到甬道的四周悬挂着石棺，古老石棺上还有着斑驳的符文，空气中弥漫着诡异气息。这等阴森恐怖的气氛，胆子小一些的恐怕都会被吓得尿裤子。陆星池却像是在逛后花园似的。机械大军给了他十足的安全感。唰，行至中途，空中漂浮着的鬼火骤然颤动，苍白的火光竟然缓缓变成了诡异的墨绿色。嗡嗡嗡。
，陆星池附近的古老石棺开始剧烈颤动，棺盖突然掉落，暴露出隐藏在棺椁中的恶鬼、剧毒尸鬼、精英怪物。等级二十，力量一千，智力六千，敏捷两千一百，体质两千一百，技能毒物喷射。剧毒尸鬼身体呈现绿色，皮肤上布满剧毒的斑点，双眼闪烁着绿色的邪恶光芒。特别是肚子高高隆起，好似下一刻就要爆炸了似的。作为精英怪，剧毒尸鬼各大部分属性都比腐败尸鬼更少，唯独智力属性高的离谱。可见他喷吐出的毒物造成的并非物理伤害，而是元素伤害。砰砰砰！陆星池反应极为迅速，抬起手中银翼杀手，疯狂扣动扳机。一百多只机械猎犬也没有闲着，冲着附近剧毒尸鬼冲了过去。不等剧毒尸鬼主动喷出毒物，爆炎弹就瞬间带走他的性命。其余几只剧毒尸鬼也逃不过机械猎犬的围剿，眨眼之间就被咬断脖子。不过让陆星池没有想到的是，杀死剧毒尸鬼之后，他肚子里的毒气并未消失，眼睁睁地看着剧毒尸鬼的肚子越来越大，最终猛地爆炸开来，墨绿色的毒气瞬间扩散，狭窄的甬道内满是毒物。陆星池屏住呼吸，可是发现没有太大作用。这毒物哪怕是不通过呼吸道，单单接触皮肤也可以使人中毒。哗啦啦。只见陆星池的生命值正在以每秒 1% 的速度缓慢减少，这毒物伤害实在恐怖。若非量子链接天赋让150只机械猎犬分摊了伤害，恐怕陆星池在瞬间就被毒死了。机械猎犬对于剧毒完全免疫，分摊伤害对于他们没有造成任何损伤。见状，陆星池迅速从背包中取出两瓶药剂，一瓶生命回复药剂，一瓶解毒药剂。这是他前往荒野之前就准备好的药剂，没想到还真的派上了用场。咕噜噜，二话不说，先后将两瓶解毒药剂一饮而尽。解毒药剂的确有些效果，让血量下降速度暂时减缓不少，不过却是无法完全解毒。毕竟他在毒物范围内正处于持续中毒状态。陆星池屏住呼吸，旋即朝着甬道的尽头急速奔跑。所过之处，使馆陆续开启，剧毒尸鬼一边喷吐毒物，一边朝着陆星池扑去。第三十章，骸骨鬼将，新的记录。陆星池为了保持体力。没有理会剧毒尸鬼的偷袭，他对于机械猎犬有着百分之百的信任，笃定没有一只剧毒尸鬼能够来到他的面前。机械大军也没有让他失望，机械猎犬将沿途所有剧毒尸鬼撕成碎片。击杀剧毒尸鬼获得两万点经验，击杀剧毒尸鬼获得两万点经验，海量经验不断涌来，陆星池的经验条以肉眼可见的速度暴涨。不过他却是没有心情关注这些，目光坚定，朝着甬道尽头跑去。一分多钟之后。陆星池终于是通过了剧毒甬道，来到了最后的主墓室。呼呼呼！陆星池大口大口呼吸着新鲜空气，体内的剧毒也在迅速退散，总算是有惊无险。陆星池又喝了一瓶生命恢复药剂，生命值缓慢恢复。看了一眼经验条，已经达到了 88% 距离升到13级不远了。没有急着挑战最终领主，陆星池席地而坐，开始冥想起来。自从觉醒了机械统领职业以来，他这一路走来太顺了。刚刚的剧毒通道。可以说是为数不多的挑战之一，虽说不上是多么凶险，但是也给他造成了一定的麻烦。机械猎犬强大毋庸置疑，但是不代表陆星池本人是无敌的。属性逆天的是他的召唤物，陆星池本人的属性还是正常范围。一旦碰到无法抵挡的技能，譬如刚刚的毒物，哪怕是他也要掂量掂量。假如剧毒通道再涨个几倍的话，没准他就要交代在这了。机械统领作为没有短板的职业，今后应该也有防御技能。只是不知道要等到什么时候，在此之前组一个辅助职业就显得很有必要。困难级副本还允许使用药剂，但是噩梦级难度以上可是无法使用药剂的。哪怕是基础职业牧师，也有进化技能，可以瞬间解除负面状态。伽蓝雪的职业神域牧师更是拥有进化领域技能，大大增加了队友存活率。难怪牧师是最受欢迎的职业，高难度副本没他们真不行啊！陆星池缓缓睁开双眼，生命值和精神值都恢复到巅峰状态。缓缓站起身来，陆星池环视周遭一圈，最后将目光放在主墓室中心的巨大石棺上。这口黑色石棺大的惊人，长度达到了将近五米，可见躺在里面是个大家伙。这家伙该不会也能喷毒吧？陆星池心中已经有了阴影，迟迟没有靠近。精英级怪物的毒物都如此可怕，领主若是也喷毒的话，那持续伤害还得了？回头看了一眼身后的通道，发现墨绿毒气已经散了。陆星池直接躲进了甬道之中。让机械猎犬前去击杀领主，狗是狗了一点，可也是没办法的事情。毕竟现在他没有防御技能，万事还是要小心一点。上，一切准备就绪之后，陆星池下达命令。
，一百多只机械猎犬毫不畏惧地朝着巨大石棺冲去。还未靠近，巨大石棺猛然震动，棺盖轰然爆裂，一只骷髅鬼手探出棺椁，远比正常人的手掌要大出三倍不止。骨头，陆星驰看到伸出的是骸骨之后，骤然放松了许多。看来是他多虑了，埋骨之地的领主并不会喷毒。真实之眼看到骷髅鬼手的瞬间，信息光幕同步出现。骸骨鬼将，等级二十，力量八千五百，智力八千二百，敏捷七千一百，体质九千四百，技能重斩，幽冥鬼火不朽之户。骸骨鬼将的属性十分均衡，没有明显的弱点，技能也是异常的强大，特别是幽冥鬼火和不朽之户两个技能。幽冥鬼火可以造成精神伤害，可谓是堆砌体质属性歧视的克星，而不朽之户更是麻烦。生命值降低到 30% 后，防御力提升一倍。不过这都是对于普通队伍而言。陆星驰的机械军团完全克制骸骨鬼将，机械猎犬完全免疫精神伤害，而机械引爆伤害惊人，骸骨鬼将根本没有触发不朽之户的机会。骨头遇到狗，这博天克。陆星驰开启静态隐匿技能，从黑暗甬道中走了出来。既然骸骨鬼将没有大范围伤害技能，自然没有什么好怕的。没过一会，骸骨鬼将从棺椁中爬了起来。只见他身着黑色铠甲，手持一把闪烁着幽光的巨骨剑，空洞的眼窝中有灼烧的血色火焰，将近五米的身高让骷髅鬼将看上去威慑力十足。只可惜机械猎犬不懂恐惧为何物，毫不畏惧，朝着他猛冲过去。一百多只机械猎犬一同发起攻势，场面极为骇人。钢铁利爪犹如狂风骤雨般落在骸骨鬼将身上，造成大量伤害。有的机械猎犬不知是不是觉醒了本性，死死地咬住肋骨，不肯松嘴。体型高大的骷髅战士，浑身上下挂满了机械猎犬，恐怖的重量让他举步维艰，哪怕是简单的挥剑动作都做不到。偶尔挥剑刮到了一下，可那点可怜的伤害根本奈何不了机械猎犬。骸骨鬼降血条正在以不可思议的速度减少。好、哦，一声怒吼传出，骷髅鬼将体表浮现幽幽鬼火，幽冥鬼火没有温度，可以灼烧灵魂。这是骸骨鬼将的大杀招，不知多少队伍倒在鬼火之下。可惜这一招对机械猎犬完全没用，它是没有灵魂的杀戮机器。陆星驰死死盯着骸骨鬼，将急速下降的生命值带到快要接近 30% 的时候，将绝大部分机械猎犬回收，独独留下两只机械猎犬。啪！轻轻打了个响指，两只机械猎犬同时引爆，爆炸的火光无比耀眼，将昏暗的墓室照耀的好似白昼。强光一闪而过，骸骨鬼将也随之消失不见。机械引爆恐怖的爆发力。让骸骨鬼将最后的技能都没机会用出来，击杀骸骨鬼将获得六万点经验值，击杀骸骨鬼将获得稀有首饰骸骨王剑，恭喜您提升等级，当前等级 LV 1 3一口气升了两级，还是副本升级快。陆星驰满眼笑意，庆幸自己来对了地方。紧接着又是一道提醒音响起，恭喜您打破埋骨之地副本记录，本官获得奖励全部翻倍。第31章，骸骨王剑，没有任何意外。陆星迟早就知晓能够打破副本记录，只是奖励翻倍之后，他还是没能突破到14级。不过想想也正常， 1 4级的经验条又涨了不少。查看了一番，陆星池发现当前经验值达到 52% 正准备看了一下战利品，又有一条醒目的系统消息传来：恭喜您打破埋骨之地副本记录，副本难度困难级，新记录3小时12分7秒。通知：埋骨之地副本隐藏升级条件已达成。解锁噩梦级难度，副本升级了。陆星驰也是被系统通知吓了一跳，没想到随意打个副本，还让埋骨之地副本完成了升级。高中课堂上有学过，副本是可以升级的，不过每个副本升级任务都是不一样的，并且还是隐藏任务。升级完成之前，无人知晓具体的升级任务是什么。有些副本误打误撞就完成了升级，这种情况也是存在的。陆星驰大致回想了一下，埋骨之地的副本升级任务。大概与探索度和通关记录有关。打破副本记录的同时，保持超高探索度，方能解锁噩梦级难度。可见埋骨之地副本升级难度不低，不然也不会这么久无人解锁噩梦级。伴随着噩梦级难度的出现，副本的推荐等级也发生了改变，从原本的20到25级变成了现如今的20到30级，这足足多出了5级，可见噩梦级埋骨之地难度有多高。这是好事，如此一来，升级速度又能加快了。陆星驰嘴角微微上扬，喃喃自语。关闭了通知光幕，陆星驰重新打开了背包物品栏。刚刚可是爆出了一个稀有装备——骸骨王界，打破记录，奖励翻倍，使得骸骨王界也变成了两枚。
，骸骨王剑，品质蓝色，类型戒指，属性全属性加200等级20级，效果攻击领主怪物时伤害正 30% 属性加成看上去平平无奇，可是这效果却是极为的强悍， 3 0的领主伤害加成对于任何输出型职业来说都是巨大提升，不愧是20级最好的戒指之一，这效果当真强悍。说话间，陆星池将背包中的戒指取了出来。这是一枚古白色的戒指，戒环由六块骨头组成，骨头上雕刻着复杂的骷髅纹路，显得神秘而阴森。骸骨王界的顶部是一块大骷髅的前颅骨，颅骨的眼窝里散发出血红的荧光，像两盏阴森的烛火。陆星池尝试着想要佩戴骸骨王界，可是却是有一股无形的阻力，让他无法成功佩戴。骸骨王界的最低佩戴等级为二十级，陆星池现在不过十三级，自然是无法使用。可惜不能使用。只能等到二十级再用了。陆星池叹了一口气，将骸骨王界丢到了背包中，想着一共有两枚，多余的可以拍卖。他又打开了线上交易行，没有急着售卖，因为他并不知道骸骨王界目前市场价是多少。可是找了半天，几乎将二十级戒指交易栏翻烂了，愣是没有找到一枚骸骨王界。什么情况？怎么一枚骸骨王界都没有？陆星池挠了挠头，一时间也是不知该如何处理多出来的戒指。他不知道的是，类似骸骨王界这种极品装备。大多不会在市面上流通，一般人爆出这种极品装备，大多拿来自己使用，又岂会轻易售卖？还有一点重要的原因，线上交易行有价格限制规则，二十级物品最高售价不能超过一百万，否则无法上架交易。大多物品交易都在这个区间内，没有什么问题。可是对于真正的极品装备，一百万是远远不够的。没有了价格参照，陆星池也没有随意出手。沈阔应该知晓大概价格，不如卖给他好了。关闭了交易行界面。陆星迟缓步朝着副本出口走去，埋骨之地副本漩涡骤然发出耀眼金光，这一次散发出的光芒远比之前的金光来得更加强烈。与此同时，副本漩涡周围方圆十里内，所有人都同时收到了一条醒目光幕。恭喜陆星池队长打破埋骨之地副本记录，副本难度困难级，新纪录三小时十二分七秒。通知埋骨之地副本隐藏升级任务已完成，解锁噩梦级难度。埋骨之地副本推荐等级调整为2 0至三十级，一时间，原本嘈杂的副本驻地变得鸦雀无声。所有人都怀疑自己的眼睛是不是出问题了，使劲的揉了揉眼睛。短暂沉默之后，震耳欲聋的欢呼声爆发开来。我的天啊，他竟然真的做到了！我记着原记录是七个多小时吧，他竟然缩短了一倍还多，这当真是人能办到的事情吗？他究竟是怎么办到的？难怪他之前这么淡定，原来他真的可以越级单刷。太了不起了！众人毫不吝啬夸赞之词，眼中满是崇拜与敬佩。毕竟副本升级对于所有人来说都是一件天大的好事，因为副本升级的同时，他的承受力也会大大增加，可以容纳更多队伍同时挑战副本。这无疑是基础资源的巨大提升。不仅如此，对于低级职业者而言，副本升级之后准入等级跨度增加，可以让通关困难级副本难度大大降低；而对于高级职业者而言，噩梦级副本的出现更是让他们有了更多选择。要知道，整个第一荒野隔离区二十级噩梦级副本的数量屈指可数，怎么可能？高博看着眼前的系统光幕，整个人呆若木鸡。一想到之前对陆星池说下的狂妄之言，他的脸就感觉火辣辣的痛。他无论如何都想不明白，区区一个十一级的菜鸟，究竟是如何通关困难级埋骨之地的。一旁的王天宇更是一脸难以置信。若是之前在学院打破记录是运气好的话，这一次可就是实打实的实力了。埋骨之地副本的难度。他可是非常清楚的，哪怕是挑战普通难度，稍有不慎也有殒命风险，更何况是困难级。第三十二章成人之美，咱们走。哪怕是心有不甘，高博也只能选择离开。一向心高气傲的他，哪里丢得起这个人？其余队友立即跟了上去，悄无声息间离开了副本驻地。王天宇屁颠屁颠跟了上去，可是却遭到了高博的无视。他也害怕陆星池会找他麻烦，不敢在埋骨之地副本附近久留，只能灰溜溜的遁走。没过多久，陆星池从副本漩涡中走出。面对众人的热情，陆星池只是微笑点头。沈阔第一个冲了上来，神情无比激动：“陆兄，对不起，我不该怀疑你的。从今往后，你就是我的神。没关系，你也是为了我着想。”陆星池笑着摇了摇头，环视了一圈，发现高博等人早已离去。这些家伙倒是懂得审视夺动。嘉兰雪没有靠近，只是站在不远处，呆呆地看着陆星池，不知道在想什么。陆兄。贪狼佣兵团驻地就在附近，不如去坐坐。沈阔主动发出邀请，那就麻烦沈兄了。眼看着夜幕就要降临，陆星池也没有推辞。
，住在贪狼佣兵团驻地，怎么也比风餐露宿还要时刻警惕怪物偷袭的好。昨夜睡在岩石搭建的岩板床上，现在后背还有些疼痛。嘉兰姑娘，你若是不嫌弃的话，可以一同前去。沈阔又向嘉兰雪发出邀请。作为过来人，沈阔看得出两人的关系非同寻常，不过又透着一股说不清道不明的陌生感。他想要帮助两人化解一些误会。好，嘉兰雪点了点头，欣然同意。两人跟随着沈阔一同来到了贪狼佣兵团驻地。不好意思，驻地空房只剩下一间了，还请两位将就将就。沈阔将两人带到一间空房，轻声解释道：“挺好的，总比在外面风餐露宿强多了。”陆星池看了看还算整洁的房间，笑着摆了摆手：“那就好，我还害怕怠慢了贵客。”沈阔松了一口气，又看向一旁的嘉兰雪：“嘉兰姑娘，不知您……没关系的，我没那么矫情。”嘉兰雪点了点头。许是之前陆星池甩掉他的缘故，嘉兰雪对于陆星池没有一丝防备心。天色不早了，那我就不打扰二位休息。沈阔微微一笑，准备推门离去，还不等他离开，陆星池却是叫住了他：“沈兄，等一等，陆兄，还有什么事吗？”陆星池摊开手掌，将骸骨王界取了出来，不知沈团长是否对此物有兴趣？这这莫非就是骸骨王界？沈阔三步并作两步靠近观察起来，激动的话都有些说不清楚了。骸骨王界可是最强的二十级戒指之一，唯有通关埋骨之地困难级才有极小概率获得。正是骸骨王界，如果你需要的话，我可以将它卖给你。陆星池点了点头，略微思忖一番。至于这价格嘛，由你来定好了。这种宝物，你当真决定卖给我？这种极品装备可是有价无市的稀罕货，不是用钱就有资格购买的。陆星池点了点头，朗声道：“实不相瞒，我一共获得了两枚骸骨王界，这一枚就当感谢你收留我们了。”打破副本记录，奖励会翻倍。我倒是忘了这一茬了。沈阔笑着摸了摸鼻子，而后伸出了三根手指。如果你同意的话，我愿意出价三百万金币。成交。没有过多犹豫，陆星池果断同意。三百万已经远远超出他的预期，卖给沈阔还赚了一笔人情，可谓是一笔双赢的买卖。沈阔也是异常开心，麻利的向陆星池转账三百万金币。刚一到手，他就摘掉了原本的戒指，将骸骨王戒戴在手上，手臂挥动时。骸骨王界上的鬼火拉出长长的血色流光，不愧是极品装备，太拉风了。可以看得出，沈阔异常开心，一脸陶醉的欣赏着指尖的戒指。没有久留，沈阔带着一众小弟推门离开了房间。刚一离开不久，有名小弟忍不住询问：“团长大人，咱们驻地空房明明还剩不少，您为何？我这叫做成人之美，你个小屁还懂什么？”沈阔瞥了小弟一眼，随即一脸严肃道：“你们嘴巴都放严一点。”咱们驻地今后就只剩一间房，是。众小弟重重点头。待到一行人走后，房间内陷入了短暂沉默。这还是陆星池第一次与异性共处一室，一时间还有些不太习惯。嘉兰雪又何尝不是这样？害羞的雪白脖梗都开始微微泛红。家教一向严格的他，哪怕是与异性说话都极少。嗨嗨，陆星池率先打破沉默：“今晚你睡床，我打地铺就好。”相较于坚硬的石板床，木质地板已经很舒服了。陆星池自然不会嫌弃，那怎么行？你可是我的救命恩人，怎么能让你睡地板？嘉兰雪摇了摇头，什么救命恩人？不要这么严肃。无论被抓的是谁，我都会救的，你不用放在心上。陆星池挠了挠脖子，完全没有将这件事放在心上。他扫荡深渊教廷余孽的时候，完全不知道嘉兰雪被抓的事情，一切不过是顺势而为，从不觉得自己有多大功劳。不管是有意无意，事实就是你救了我。嘉兰雪目光诚恳。毕恭毕敬地弯下腰去，正声道：“谢谢你。”陆星辰有些不知所措，赶忙将嘉兰雪搀扶起来。“你追我这么远，就为了跟我当面道谢？”“嗯嗯。”嘉兰雪微微点头，思忖片刻才开口：“除了当面道谢外，其实还有一些私心。”“哦。”陆星池眼睛一亮，连忙追问：“不知能够说与我听听？我想问一下，我有那么吓人吗？为什么一直躲着我？”嘉兰雪目光炯炯，无比认真。嘉兰姑娘天仙之姿。又怎么会吓人？陆星池有些尴尬的笑了笑，沉默了一会，解释道：“其实我也是有苦衷的，你一定很奇怪，我等级为什么这么低吧？我确实一直想问，你这么强，等级为什么这么低呢？”嘉兰雪满脸疑惑不解。第三十三章，新的队友，天作之合，这个就说来话长了。陆星池没有隐瞒，将觉醒任务的事情说了一遍。这件事，学校里的人都知道，不算什么不能说的秘密。原来如此。这么说，你只花费了三天时间就升到了十三级。嘉兰雪睁大了眼睛，显然被陆星池的话给吓得不轻。这种坐火箭般的升级速度
实在是太夸张了。虽说他被深渊教廷抓走过很长一段时间，导致等级一直停滞不前，但是他升到十三级也花费了十几天的时间，这还是有天赋加成的情况下，可见陆星池升级速度有多恐怖。没办法，我有不得不考上华中学府的原因，我必须摒弃一切影响升级速度的可能性。陆星池态度十分真诚。那如果没有升级压力的话，你还会躲着我吗？嘉兰雪目光无比清澈，主动询问。自是不会，陆星辰斩钉截铁地说道。得到了确切答案，迦兰雪展露笑颜，浅笑间，眉眼犹如星月。那我能问你一个问题吗？陆星池轻抚着下巴，喃喃道：“当然可以。你是如何一眼认出我的？你分明没有见过我吧？”陆星池将埋藏心中的疑问说了出来。埋骨之地，副本驻地，鱼龙混杂，可谓是人山人海，少说也有上千人聚集。迦兰雪却能在茫茫人海中锁定他，哪怕是用真实之眼。一个一个排查等级，那也需要耗费大量时间，绝不可能这么快就找出来。因为我记得你的眼神，你的眼神和救我的小狗狗一模一样。嘉兰雪眉宇含笑，不假思索回答道：“小狗狗。”陆星池无奈掩面，没想到凶猛强悍的机械猎犬竟然被人叫做小狗狗。对不起，我不是这个意思。嘉兰雪似乎意识到说错话了，连忙摆手想要解释。那只机械猎犬可是被陆星池操控的，代表的正是他本人，自然不该这么称呼。看着迦兰雪手舞足蹈、慌忙解释的样子，陆星池忍不住笑了笑。迦兰雪给人的初印象就像是高贵的白天鹅，没想到还有这么可爱的一面。你愿意成为我的队友吗？陆星池突然发出邀请。啊！迦兰雪懵了，半天没有回过神来。陆星池微微一笑，柔声道：“如果你不愿意的话，也不用勉强。”愿意。迦兰雪重重点头，神情无比认真。只要你不嫌弃我的话，我愿意成为你的队友。无需多言。陆星池向迦兰雪发送了队伍邀请，迦兰雪自然是立即同意。队伍列表上也不再是孤零零一人，成为队友之后可以查看队友的详细信息。不同于真实之眼，只能查看等级和属性、装备和技能等级等详细信息，都是无法看到的。陆星池点开了迦兰雪的个人属性页面，姓名：迦兰雪，职业：神域牧师，等级13 52% 力量3 8 5十五加一百，智力。一千一百五十加一千一百二十，敏捷三百八十五加三百六十，体质七百七十加七百。不同于召唤师这种均衡发展的职业，牧师职业的成长属性以智力为主，体质为辅。太巧了，竟然和我的经验条进度一模一样。陆星池看着迦兰雪的经验条，不禁陷入了沉思。有时候就是这妖巧，让人不得不相信所谓的缘分。队长，你装备栏怎么是空的呀？迦兰雪望着空空如也的装备栏，忍不住追问。陆星池微微一笑。平静开口，想着多存些钱，十五级之后买一套好的呗。你也太节约了，别忘了，你现在可有百万金币。迦兰雪表示有些不理解，似乎想起什么。不过以你的实力，好像带不带装备都差不多。以你怎么带着十五级的武器，莫非你有超越徽章？没过一会，迦兰雪还是发现了不对劲的地方。陆星池的武器竟然是十五级的银翼杀手。不等陆星池回答，迦兰雪又注意武器栏是锁定状态，不对，灵魂绑定，这是你的本命武器。没错，银翼杀手是我的本命武器，无举魔方复刻而来，所以不受等级限制。说话间，陆星池唤出银翼杀手，将其完成初始化。当着迦兰雪的面，陆星池将无举魔法迅速推演成为银翼杀手。既然已经成为了队友，陆星池自然也没有什么好隐瞒的。况且无举魔方的隐藏特效，哪怕是队友也无法查看，倒也无需遮遮掩掩。哇，这也太厉害了！我眼睛都看花了，你是怎么做到的？迦兰雪满眼崇拜。忍不住鼓起掌来，陆星池摆了摆手，没什么厉害的，熟能生巧罢了。这可不是熟能生巧能办到的事情。迦兰雪撇了撇嘴，这也就是你了。若是让我获得无举魔方，估计要被气哭。所以说，老天爷还是公平的，不会让人觉醒不适合的职业。陆星池微微一笑，朗声道：“倘若陆星池觉醒神域牧师的话，他估计也会气哭的。不是说传奇职业神域牧师不好，而是陆星池无法忍受躲在队友身后，将自身命运托付他人之手的感觉。”陆星池似乎想起什么，好奇道：“对了，你刚刚好像提到了超越徽章，那是什么东西？我也是偶然听家中长辈提起过，超越徽章可以让人越级佩戴装备，不过具体如何获得，我也不知道。”迦兰雪细细思索了一番，轻轻摇了摇头：“超越徽章是大学才会接触到的知识，两个高中生不知道再正常不过。”不知不觉间，两人的关系逐渐熟络起来，仿佛是相识多年的好友。时间不早了，早点睡吧，明天还要早起。陆星池从床上拿来一个枕头，放在地上就准备睡了。劳累了一天。
陆星池无论是身体还是精神都已经疲惫不堪。刚一接触到枕头，他就感觉沉沉睡意袭来，很快就进入了梦乡。你还真准备睡地板啊？嘉兰雪轻轻推了推陆星池后背，可是回应他的只有轻微的呼声。见状，嘉兰雪无奈的叹了口气，伸手将一旁台灯关掉。荒野夏日昼夜温差极大，白天燥热无比，晚上凉气袭人。只见他侧卧于床沿，让盖在身上的毯子尽量盖住下方的陆星池。第三十四章，狂狮佣兵团。翌日清晨，一缕阳光透过窗帘的缝隙渗入房间，落在陆星池脸上。暖黄的光线映照出他英俊的面庞，睫毛在阳光下投出长长的阴影。陆星池缓缓睁开双眼，温暖的阳光让他不由自主地撑了个懒腰，发出一声舒适的叹息。眼前的视线逐渐变得清晰，率先映入眼帘的是一张温柔的笑脸。你醒了，嘉兰雪坐在床沿，双手托着下巴，正笑呵呵地盯着陆星池。陆星池愣了一下，慢悠悠坐起身来，抬头看了眼时钟，发现已经八点了。等很久了吧？你怎么不叫醒我？看你太累了，多休息一会也是好事。嘉兰雪微微一笑，柔声道：“沈团长，他应该已经去副本驻地了吧？”“嗯嗯，他们一大早就出发了。”嘉兰雪点了点头，起身将早已准备好的早餐端了过来，“谢谢。”陆星池接过热气腾腾的早餐，三两下全部吃完。自从进入荒野隔离区后，他就没有吃早餐。这一大早就有人为他准备热腾腾的早餐，心中不免涌出一丝暖意。吃饱喝足之后，两人立即朝着埋骨之地副本驻地赶去。路途上，嘉兰雪突然询问道：“队长，你的机械猎犬没有时长限制吗？”“没错，我的被动可以让机械猎犬永久存在。”陆星池点了点头。“你为何突然问这个？”“我是看到一觉醒来。”经验值莫名上涨了 12% 之嘉兰雪微微一笑，没办法，副本驻地附近大多野怪都被清理掉了，数量实在是不多。陆星池无奈的摇了摇头，显然对于经验值的上涨幅度并不满意。这已经很多了，好吧？你竟然还嫌弃？嘉兰雪满脸不可思议，她还是第一次见到有人能在睡梦中刷怪升级，这对她而言简直就像是白捡的经验值，高兴还来不及，又怎么会嫌少？说话间，两人赶到了副本驻地。望着一直排到外围的队伍，陆星池和嘉兰雪不由得面面相觑。相较于昨日而言，埋骨之地变得更加热闹起来，排队之人也多出了一倍。造成这样的盛况有两个原因：其一是深渊教廷余孽负面消息已经传开，不少避难的预考生涌入荒野；其二是因为埋骨之地刚刚解锁噩梦集，不少消息灵通的队伍都赶来挑战。新副本首通，可是百分之百会掉落稀有装备的噩梦集副本，更是可以获得稀有称号。没办法。只能排队了，陆星池无奈叹了口气，走到了队伍末尾。所幸埋骨之地的承受力大大增加，可以让更多队伍同时挑战。不到一个小时，两人就已经排到中间位置。靠！张恒那家伙简直不讲武德，气死老子了！突然，不远处传来一道熟悉的怒骂。陆星池顺着声音看了过去，只见沈阔正迎面走来，身后跟着的团员则是垂头耷脑，一副备受打击的样子。陆星池朝着他招了招手，呼喊道。沈团长，闻言，沈阔这才注意到陆星池，仿佛看到了救星，一路小跑赶来。陆兄，你可一定要替我出这口恶气，先别激动，发生什么了？陆星池一头雾水，好奇询问。狂狮佣兵团竟然连夜拿下了埋骨之地噩梦级首通记录。沈阔眉头紧锁，咬牙切齿说道：“狂狮佣兵团很厉害吗？”陆星池对于荒野势力完全不了解，至于狂狮佣兵团，更是第一次听说。狂狮佣兵团是和我们贪狼佣兵团齐名的顶级佣兵团，平日里井水不犯河水，没曾想昨夜竟然越界前来抢夺我们的地盘。沈阔越说越激动，气得浑身都在颤抖。埋骨之地一直以来都是贪狼佣兵团的地盘，甚至还将主营地安置在附近。可是昨夜狂狮佣兵团不知从哪得到的消息，连夜赶到埋骨之地，达成了噩梦级首通记录。如此一来的话，今后埋骨之地极有可能成为狂狮佣兵团的地盘。贪狼佣兵团将无权在此地经营，抢地盘，什么意思？陆星池越听越糊涂，不过是拿了个手通而已，这和地盘又有什么关系？陆兄有所不知，按照荒野的规矩，副本最高难度的记录保持者将视为其地盘。沈阔耐心解释着，这是所有荒野佣兵团都默认的规矩，唯有副本记录保持者才有资格占领地盘。一旦副本记录在一个星期内无人打破的话，那么将视为永久地盘，其他佣兵团无权进入。不过一旦副本升级，最高难度记录就是空白的了，其他佣兵团就有了重新竞争的机会。狂狮佣兵团正是看准了这一点，连夜进入埋骨之地副本，创下了噩梦级副本记录。
。佣兵团的主要收入就是带人升级，埋骨之地一直都是贪狼佣兵团最重要的经济收入点。倘若失去了重要的经济支柱，贪狼佣兵团极有可能会一蹶不振，甚至调出顶级佣兵团行列。这么说来，之前我打破的困难级副本记录是你们贪狼佣兵团的？陆星驰也算是听明白了，反问道：“是的，不过这也没关系，只要能够重新打破噩梦级记录，埋骨之地就还是我们的。”沈阔点了点头，随即又补充：“张恒那家伙就是欺负我们团长走了，不然也不敢如此嚣张。他只是贪狼佣兵团的副团长，真正的团长前不久等级突破三十级，前往第二荒野隔离区了。当他成功突破三十级的时候，才有资格晋升团长。这是贪狼佣兵团的传承。沈阔升到三十级，成为真正的团长之后，将会指定下一任副团长。”闻言，陆星驰也是陷入了沉思之中。若不是他让埋骨之地副本升级的话，黄石佣兵团也没有机会抢夺地盘。果然，有人的地方就有江湖。荒野隔离区的竞争远比他想象中的激烈。沈兄，不如我们暂时加入你们佣兵团，你看如何？陆星驰轻抚着下巴，朗声道。沈阔双眼发出金光，神色无比激动。陆兄，你愿意的话，那可太好了。只要陆星驰愿意帮忙，以他的实力，再度拿下噩梦级记录也不是没有可能。第三十五章，豪掷千金，再破纪录。不过我这个人喜欢自由自在，不习惯加入什么组织。离开荒野之后，我可能随时会退出。正所谓，话先说，断理不乱。陆星驰并不想加入任何组织，同意帮助贪狼佣兵团，不过是看在沈阔的面子。毕竟人家帮了他不少，总不能袖手旁观不是。没问题，这是你的自由。沈阔想也没想就同意了。只要陆星驰打破记录之时，他已经加入贪狼佣兵团，那记录就会一直属于贪狼佣兵团，无论今后是否退出。这一点都不会有改变。话音刚落，陆星驰和加兰雪同时收到了一条系统信息：“您收到贪狼佣兵团邀请，是否同意入团？”“同意。”两人自然是选择了同意。随即，一个全新界面光幕浮现眼前，贪狼佣兵团的成员列表还有驻地等信息一览无余。不过，陆星驰对此没有什么兴趣，随手就将界面给关了。他不过是顺手帮了忙而已，没有必要了解太多信息。陆兄，这是特级力量药剂，还有特级敏捷药剂。一边说话，沈阔一边将背包中的珍贵药剂取了出来，不由分说的塞给陆星驰。这些珍贵药剂价格极为昂贵，平日里他都不舍得用。为了能够协助陆星驰打破埋骨之地副本噩梦级记录，沈阔可谓是豁出去了。没过一会，陆星驰怀中就抱着一大堆的瓶瓶罐罐，各种类型的药剂极为齐全。陆星驰一头雾水，半天才回过神来：“你在干嘛？这些特级药剂可以让你的实力短时间内暴涨一倍。”肯定可以打破记录，沈阔笑着解释道：“你这是不相信我？”陆星驰眉头微皱，心中有些不悦。特级药剂的效果，他当然知晓，短时间内的确可以让实力暴涨，不过带来的副作用也是非常夸张的。一次性使用这么多特级药剂，恐怕一两天时间都缓不过来。这对于陆星驰而言是万万不能接受的，他的时间可是非常宝贵的。陆兄，我不是这个意思。沈阔挠了挠头，极力解释：“只是狂狮佣兵团这次创下的记录可不一般。”还是谨慎一些的好，没有必要这么麻烦。你再这样，我就退团了哈。陆星驰将怀中的药剂一股脑还给了沈阔，哪怕是没有加兰雪帮助，他也有信心可以创下新纪录，更别说是现在了。我错了，你可千万别退团。沈阔瞬间认怂，将所有药剂收进背包。这样吧，这本是我们贪狼佣兵团的福利。你若是不要的话，我将这些药剂换算为金币，直接转给你们好了。不等陆星驰反应，沈阔就完成了转账操作，一百万。陆星驰也是被吓了一跳，没想到这些药剂的价格这么夸张。一同接收到转账，还有加兰雪，他也同样收到了一百万金币。看来佣兵团想要创下记录，不是一件容易的事情。不仅需要实打实的实力，还需要巨大财力的支撑。普通人想要与这种庞大组织竞争，几乎是没有多少胜算。所以，荒野的副本记录大多都是由这些组织创下的。这算什么？我听说狂狮佣兵团为了拿下埋骨之地噩梦级，可是花费了数千万金币。沈阔摇了摇头，淡淡道：“由于陆星驰和加兰雪的等级较低，所以能够使用的药剂等级自然不高。低等级的药剂价格相对便宜的多，狂狮佣兵团可是有备而来。不仅豪掷千万购置大量珍贵药剂，还为此购买了不少针对亡灵族的装备。”四，陆星驰不由得倒吸一口气，果然是贫穷限制了他的想象。为了一个副本记录，豪掷数千万，实在是太奢侈了。陆兄，若是你真的能帮忙夺回埋骨之地的话，我代表贪狼佣兵团，可以奖励你一千万金币。沈阔神情无比认真，一千万金币看似很多，
可是与买股之地今后能够带来的持续收益相比，那就不值一提了。否则，狂狮佣兵团也不会豪掷千金，只为拿下买股之地副本记录了。无论怎么算，这都是一笔合算的买卖。成交。陆星驰忍住心中狂喜，点了点头。谁又会嫌弃钱多呢？反正无论帮不帮贪狼佣兵团，他都是准备要拿下买股之地噩梦级新纪录的。毕竟破纪录可以让经验值翻倍，这对他来说是最快的升级方式。这一千万金币对他而言。无疑是意外之喜，一切都拜托你了，兄弟。沈阔拍了拍陆星驰肩膀，眼神中满是希冀。一个多小时之后，陆星驰终于是来到了副本入口面前。刹那间，一道耀眼金光闪烁，一支佩戴赤狮徽章的队伍从副本漩涡中走出。方圆十里范围内，所有人都同时接收到一条系统信息：恭喜狂狮佣兵团再次打破埋骨之地副本记录。副本埋骨之地，难度噩梦级，新纪录。四小时三十二分二十八秒，一旦加入任意佣兵团之后，打破副本记录将不再以队伍形式展出，而是以加入佣兵团名字方式展出。狂狮佣兵团在拿下首通记录之后，还有些不放心，又进行了第二次挑战。这一次挑战用时缩短了一个多小时，对于噩梦级副本而言，这已经是一个极为夸张的成绩。只是第二次打破记录，无法百分之百爆出稀有装备，挑战奖励也不会再度翻倍。不过，狂狮佣兵团的目标并非稀有装备。而是为了确保一个星期内无人可以打破新纪录，哈哈，这海谷之王称号果然厉害，今后埋骨之地就是老子的地盘了。大笑之人正是狂狮佣兵团队长张恒，再一次突破纪录的他，心情十分愉悦。张恒作为狂狮佣兵团的团长，气场十分强大，一出场就成为了全场瞩目的焦点。他身材高大魁梧，脸上有着一道明显的伤疤，从眼角延伸到脸颊，为他平添几分狂野气息。海谷之王。陆星驰隐隐记得在哪里听过这个称号，可是，一时间想不起来了。第36章，领主称号，骸骨之王，骸骨之王，强力领主称号，效果为召唤物伤害提升 20% 伤害减免 20% 加兰雪轻声说道：“雪儿，没想到你这么博学。”陆星驰微微一笑，看向加兰雪的目光多出几分欣赏。经过提醒，他也记起来了，一年前在学校图书馆看到过。领主称号不同于普通称号。唯有挑战噩梦级以上难度副本才能获得，并且领主称号还有另一个名字——流动称号，因为这个称号并不能永久持有。一旦副本记录被打破，领主称号将会转移给打破记录者。你刚刚叫我什么？第一次被陆星驰唤作雪儿，加兰雪似乎有些害羞，脸颊飞过一抹红晕。抱歉，你不习惯的话，我还是叫你全名。没有不习惯，随你喜欢就好。不等陆星驰说完，加兰雪抢先开口：“平日里有人唤他雪儿的时候。”心中是非常排斥的，高博就是其中之一。加兰雪三番两次让他称呼自己全名，可是对方却是装聋作哑。不过陆星驰叫他雪儿的时候，他却丝毫没有排斥，反倒有些窃喜。沈阔看到记录再次被破，神情又凝重了几分。可恶，忘了这家伙也是召唤师了，难怪他不惜代价也要拿下埋骨之地。张恒也是召唤师职业，陆星驰有些好奇。没错，张恒是狂龙斗士，召唤师衍生出来的稀有职业，可以召唤亚龙。还可以附身战斗，沈阔对于竞争对手研究的非常透彻，耐心为陆星驰讲解着。不同于普通意义上的召唤师，狂龙斗士的战斗风格更为强硬，无需躲在召唤物身后，可以凭借召唤物附身技能，让自身的战斗力大幅度增幅，坦度和输出都极为强悍。正因如此，获得骸骨之王称号后，张恒实力再度暴涨，趁着药剂时效还未消失，又一次打破了埋骨之地副本纪录，这倒是有点意思。陆星驰若有所思地点了点头，骸骨之王称号对于他而言也是巨大提升。看来这一次不仅要拿下埋骨之地新纪录，还要尽可能的缩短通关时间。他要让骸骨之王称号成为他的永久称号。张恒注意到了不远处沈阔，嘴角露出一抹挑衅意味的笑意，慢悠悠地走了过来。呦呦呦，沈老弟，你不忙着赶紧搬家，还在这瞎逛什么呢？张恒，你别太嚣张了，一个星期时间未到，这里就还是我的地盘。说话间，贪狼佣兵团成员气势汹汹地围了过来。贪狼佣兵团总共有着数百人之多，正好在埋骨之地的也有上百人。张恒连夜赶来埋骨之地，为了保证速度，只带了一支精锐部队，人数不过十人，气势上明显弱了许多。沈老弟，老哥也是按照荒野规矩办事，你该不会输不起吧？张恒嘴角微微上扬，淡淡道：“笑话，谁输谁赢还不一定呢。”沈阔冷笑一声，尽管等级上不如张恒。但是气势上丝毫不落下风，这里可是他的地盘，还能在自己的地盘给别人欺负？怎么你还妄想夺回埋骨之地不成？
。张恒眉头微微挑起，眼神中流露出些许不屑。若是你们老团长还在的话，或许还有机会。至于你吗？哼，你高兴的未免也太早了。实话告诉你好了，我们贪狼佣兵团最近可是新添了两员大将。沈阔冷哼一声，朗声道。闻言，张恒心中一紧，目光下意识的四处扫荡起来。可是观察了许久，并未发现有什么厉害人物。附近绝大多数都是来挑战噩梦级副本的，等级超过25的都没有几个。你少在那虚张声势，老子可不吃这一套！张恒摆了摆手，有什么本事就尽管使出来，我倒是要看看谁能破了老子的记录。呵呵，你等着瞧好了。沈阔看向身旁的陆星驰，小声嘀咕道：“我牛都吹出去了，你可千万别让兄弟丢脸啊！”顺着沈阔的目光，张恒也是注意到了陆星驰和迦兰雪，开启真实之眼，发现两人的等级只有13级。半天没有反应过来，沈老弟，这就是你说的两员大将？沈阔一脸难以置信，没错，怕了吧？沈阔重重点头，满脸自豪。<笑>张恒一时没忍住，竟放声大笑起来。沈老弟，到底是你疯了，还是我疯了？团长大人，这两个人不简单。不等沈阔说话，一旁有人对着张恒窃窃私语：“此人正是狂狮佣兵团斥候，埋骨之地的情报，正是他率先知晓的。”所以他对于陆星驰和迦兰雪十分熟悉，自然知晓他们的厉害。果不其然，张恒脸上的笑容逐渐消失，取而代之的是凝重。迦兰雪作为传奇职业神域牧师，声名在外，自然无人胆敢小觑。而陆星驰更是深不可测，正是他解锁了埋骨之地噩梦级副本，这才让他有了机会。这两人哪个都不简单，一旦联手的话，难以想象会发生什么。若是贪狼佣兵团从旁协助的话，没准还真能再度打破记录。笑啊！你倒是继续笑啊！笑容不会消失，只是转移到了沈阔的脸上。不理会沈阔的嘲讽，张恒将目光放在了陆星驰身上。小兄弟，不如你加入我们狂狮佣兵团吧，我愿意出高薪聘请。你还是别白费口舌了。陆星驰摇了摇头，果断拒绝邀请。君子爱财，取之有道。他可不是会为了金钱出卖朋友的人。况且贪狼佣兵团给的钱也实在不少。这小子是油盐不进啊！吃了闭门羹，张恒忍不住犯嘀咕。沈阔狠狠瞪了张恒一眼，怒斥道：“你就少动歪心思了！陆兄可是我兄弟，又岂能被你挖墙脚？哼，他们两个加上你的话，没准可以通关噩梦级埋骨之地。不过想要刷新记录，恐怕没这么容易。”张恒见拉拢无效，立即换了一副面孔：“你看不起谁呢？陆兄可不需要我的帮助。”沈阔双手环胸，冷声道。闻言，张恒也是愣了好一会，他下意识的认为贪狼佣兵团会派出精锐辅助两人拿下新记录。可是现在看来，好像并不是这么一回事。贪狼佣兵团根本就不打算出手，仅他们二人挑战噩梦级埋骨之地。第三十七章，神之庇佑，果然是少年英豪，佩服佩服。张恒罕见的没有反驳，因为这正是他希望看到的情况。噩梦级副本可不比困难级，死亡率可是很高的，哪怕是三十级职业者，稍有不慎都可能死在副本中。两个十三级的小家伙，又岂能活着走出埋骨之地？三分钟后，陆星驰前面队伍进入副本。陆星驰向前走了两步，伸手接触眼前漩涡。副本埋骨之地，等级推荐二十至三十级。副本难度普通级、困难级、噩梦级。没有丝毫犹豫，陆星驰选择了噩梦级难度。这一次没有再出现警告提示，一道红光闪过，两人瞬间消失在原地。进入噩梦级难度副本将会发出血红色的光芒。这这就进去了？张恒满脸问号。下意识地看向身旁的沈阔，提前使用特效药剂，不是挑战副本记录的基础操作吗？这两个人竟然都没有使用任何一瓶特效药剂，越级挑战也就算了，特效药剂都不用，就这样还想破记录？他感觉自己的人格受到了严重侮辱。那不然呢？放个烟花庆祝一下。沈阔瞥了他一眼，沈老弟，还是你们贪狼佣兵团黑呀、啊？张恒忍不住竖起大拇指，眼神中满是戏谑。一般来说。代表佣兵团挑战副本记录，团长都应该为其准备特效药剂，这是荒野的规矩。没想到沈阔却是什么都没有准备，让两人就这么进去了。我们贪狼佣兵团行事，还轮不到你来指指点点。沈阔不屑解释：“那个少年死了也就罢了，若是迦兰家大小贱死在了这里，这后果……”张恒冷笑连连，摆出一副看好戏的样子。顿时，沈阔的嘴角微微抽搐了一下，很快又恢复正常。其实他心里也是有点没谱。毕竟他也没挑战过噩梦级埋骨之地，具体难度几何，他完全不清楚。万一真的发生了什么意外，恐怕整个贪狼佣兵团都脱不了干系。陆兄，你可一定要成功啊！
，沈括只能在心中默默祈祷。埋骨之地，恢复视线后，陆星池第一时间观察四周环境。相较于困难级而言，除了副本面积更大了一些，噩梦级埋骨之地几乎没有太大的变化，可是却透露出一股沉重压抑的气息，让陆星池不得不重视起来。这是他第一次正儿八经的组队挑战副本，他需要考虑的不仅是自己，还要考虑到队友安危。陆星池凭借天赋量子链接，所有伤害削减150倍，哪怕是不小心出现失误，陆星池也绝不会有性命之危。可是不代表伽蓝雪也能承受得住，万一不小心被怪物偷袭的话，巨大属性差距可能会被瞬间秒杀。这也是陆星池不愿意组队的原因之一。极少有人能够跟上他越级挑战的步伐。雪儿，你躲在我身后，一定要保护好自己。陆星池态度无比认真。你放心，我不会拖你后腿的。其实你完全不用担心我的安危了。迦兰雪却是不以为意，似乎并不担心自己的安全。陆星池知晓迦兰雪不是自大之人，这么说必然是有所依仗。你莫非有什么保命技能？我有一个被动技能，叫做神之庇佑，只要队友不死绝的话，我就不会受到任何伤害。迦兰雪微微一笑，耐心解释道：“我的天！”陆星池眼光极高，还有人能够让他如此失态？神之庇佑这个被动技能实在是太强了，哪怕是与永动引擎相比，都毫不逊色。不愧是最强传奇牧师职业，单凭这个被动就已经让迦兰雪立于不败之地。难怪就连深渊教廷都对他垂涎三尺，千方百计想要抓他回去。其实也没有多厉害了。迦兰雪被陆星池盯得有些害羞，摸着滚烫的脸颊。和你的职业比起来，我的职业算不了什么。这样一来的话，那你岂不是可以单抗领主？陆星池有些好奇，这个恐怕做不到。神之庇佑会让我处于虚无状态，怪物会无视我。迦兰雪摇了摇头。原来如此，陆星池陷入沉思。虚无状态不同于隐匿，哪怕是范围攻击也无法作用于迦兰雪身上。这样一来，也无法吸引怪物仇恨，仿佛是游离在副本中的幽灵一般。所以你完全不用担心我，相反我会保护好你的。迦兰雪浅浅一笑，让人感觉如沐春风。那就拜托你了。陆星池点了点头，旋即身旁浮现机械工厂，一只只机械猎犬陆陆续续从工厂漩涡中冲出。没过一会。整整150只机械猎犬严阵以待，扬手挺胸，等待主人命令。行动！下达完杀戮命令后，绝大部分机械猎犬朝着四面八方散开。陆星池仅保留了十只机械猎犬作为护卫，确保自身安全。迦兰雪也没有闲着，抬手唤出精致法杖。法杖是牧师职业常用的武器之一，对于智力加成比较高。除却法杖之外，牧师能够使用的主武器类型还有很多，譬如十字架、魔法书、念珠。图腾、权杖，伟大的圣光赐予我力量，驱散黑暗，带来黎明。迦兰雪轻轻挥舞法杖，同时配合轻声吟唱，一道圣光在陆星池正上方缓缓汇聚，最终化作圣辉没入他的眉心。陆星池感觉到体内涌出一股纯净之力，难以言喻的舒适感蔓延全身。这是神域牧师的增益技能——光之祝福。三级光之祝福可以让陆星池的全属性提升 30%。别看只是 30% 的提升，对于属性惊人的机械猎犬而言，那带来的属性增长也是惊人的。最重要的是，增益技能不像特效药剂，它可没有副作用。光之祝福持续效果为30分钟，冷却时间10分钟。这也就意味着，仅辅助一人的情况下，陆星池可以一直享受此增益状态。随着陆星池本人属性增幅，机械猎犬属性也随之水涨船高。本就夸张的速度再度暴涨，犹如一道道黑色闪电在副本中横冲直撞。陆星池知晓前往主墓室的道路，慢悠悠地朝着剧毒甬道走去。五只机械猎犬充当排雷兵，另外五只机械猎犬殿后。第38章神域光环，惊人的升级速度。还没走出多远，一只腐败尸鬼就从枯冢中爬了出来。腐败尸鬼，普通怪物，等级20力量 7,400 智力 1,000 敏捷 5,200 体质 7,300 技能腐败撕咬。噩梦级副本中，怪物等级倒是与困难级相同，但是属性却增长了不少。同时，副本怪物密度也高得多，难度自然不可同日而语。哦，腐败尸鬼口中喷涌出恶臭，发出令人毛骨悚然的嘶吼。迦兰雪明知所有怪物都伤不到他，可还是下意识地抓住了陆星池衣袖。这是他第一次挑战亡灵类副本，对于这些外貌恐怖的家伙，还有些惧怕。别怕，不细看就好。陆星池柔声安抚，毕竟是一个女生。对于恐怖的事物会感到害怕，可以说再正常不过。说话间，五只机械猎犬发起猛烈攻击。腐败尸鬼相较于困难级有所增强，可机械猎犬也并非原地踏步。一时间，爪风呼啸，血肉横飞。
，腐败尸鬼被硬生生撕成碎片。击杀腐败尸鬼，获得 9,450 点经验，获得腐败毒牙一。陆星池看着快要破万的经验，不由得倒吸一口气。如果没有记错的话，击杀困难级副本中的腐败尸鬼，获得的经验值为 4,500 点，一下子增长了一倍还多，升级效率大幅提升。这主要还是因为迦兰雪的职业天赋光环，获得了大量额外经验。雪儿，你的天赋能力可以增加多少额外经验？陆星池问道：“神域光环可以全对额外增加 50% 经验值。”迦兰雪如实回答：“神域光环有范围限制，一旦距离太远，就无法享受光环的额外经验加成。正是由于这个神级天赋，让神域法师成为了最受欢迎的牧师职业。毕竟等级才是一切实力的根基，谁都不会嫌弃自己等级太高了。”陆星池默默点头，陷入沉思。这就对了，噩梦级腐败尸鬼的基础经验为 6,750 点。相较于困难级怪物高出了 1.5 倍，相较于同级野怪高出3倍，组队经验减少 10% 神域光环额外增长 50% 这 50% 的额外经验加成，应该是以基础经验计算的。如此计算的话，正好是 9,450 点经验。这样的话，没准能够冲击20级。陆星池暗自兴奋，喃喃自语：“哪怕是传奇职业， 3 0天都很难冲击到20级。”陆星池若是真的在联考前突破20级的话，考上顶级学府肯定是板上钉钉的事情了，没准还能拿个状元什么的。若是成为了状元，肯定可以见到关叔叔吧？想到这里，陆星池的动力更足了。队长，你傻笑什么？迦兰雪微微侧手，纤纤玉手在陆星池眼前晃了晃。没什么。陆星池笑着摇了摇头，继续朝着前方走去。有了机械猎犬保驾护航，几乎都不怎么需要陆星池出手。机械大军吸引了一大波怪物之后，随即开始疯狂屠戮，击杀腐败尸鬼。获得 9,450 点经验，获得腐败毒牙一，击杀腐败尸鬼，获得 9,450 点经验，一大波经验疯狂刷屏，眼看着两人就快要突破14级，哇塞，这刷怪速度也太快了！迦兰雪从未见过如此夸张的刷怪速度，一时间也是兴奋不已。虽然知道机械猎犬很厉害，但是也没有想到会这么夸张。这可是噩梦级副本怪物，竟然都挡不住机械大军的践踏。他瞬间觉得高中三年学到的知识全都白费了。什么战法木铁三角，什么风筝战术，什么五角阵型，全部都没有了用武之地。绝对实力面前，哪里需要这么麻烦？让机械猎全莽就完了。陆星池发现迦兰雪没跟上来，回头喊了一声：“雪儿，来了。”回过神来，迦兰雪连忙跟了上来。一个小时之后，两人来到了剧毒甬道面前。此刻，两人等级都已经突破了14级，个人属性又提升不少。隔着结界，陆星池稍微观察了一下。发现剧毒甬道的长度增长了一倍不止，以它的移动速度，不能使用药剂解毒的情况下，恐怕坚持不到终点。不过也不是没有解决办法，他只需要将机械猎犬当做坐骑，问题就迎刃而解了。以机械猎犬破两万的敏捷，哪怕是驮着它，速度稍微降低一些，依旧可以轻松通过剧毒甬道。只是他不会这么做，因为实在是有些丢人。特别是在迦兰雪面前，他更不愿意这么做，也不需要这么做。雪儿，你有持续进化技能吧？陆星池扭头询问，迦兰雪点了点头，有的，我有进化领域，可以大范围解除异常状态，那就好。得到了确切答案，陆星池心中也有了底气。没过多久，剧毒甬道结界消失了，这代表副本探索度达到了 60% 他们有资格挑战领主了。不过陆星池并没有进入甬道的意思，他打算将怪物全部杀完。咱们不进去吗？迦兰雪有些疑惑。不着急，等把小怪杀完再进去也不迟。陆星池随意在不远处找了块墓碑，吹了口气就坐了上去。迦兰雪也心领神会，安静坐到了陆星池身旁。打破记录是板上钉钉的事情，而经验翻倍就只有这一次机会，自然不能轻易放过。迦兰雪打了很多次副本，可从未像今日这般悠闲，轻松的仿佛不像是在挑战副本，而是在逛街似的。虽说他作为牧师不需要亲自参与战斗，但是需要时刻关注队友状况，各种治疗术、进化术都需要准确释放。常常忙得焦头烂额，可是与陆星池组队的话，似乎完全不需要照顾他，只需要偶尔补充一下增益技能就行了，实在是过于轻松了。队长，我之前听过，你说要考华中学府对吧？许是太过于无聊，迦兰雪忍不住聊起天来。没错，我和一个人有过约定，必须要考上华中学府。陆星池点头，和一个人有过约定。迦兰雪蹙眉微微皱起，腮帮子鼓鼓的，那个人是你女朋友吧？啊？陆星池也是一头雾水，这才发现自己说的话确实容易引起误会，笑着摇了摇头，连忙解释道：“我可没工夫早恋，那是我和一位长辈的约定。”第39章。
，变异怪物，暴走尸鬼。哦，迦兰雪暗自窃喜，哪里还有刚刚生闷气的样子？滴答，一滴墨绿色的咸水悄无声息滴落在陆星池身后墓碑上。迦兰雪眼眸闪过一缕金光，被动技能神之感知发动，猛地抬起头来，发现墓碑正上方倒悬着一只异形尸鬼。这一行尸鬼手脚好似竹节虫一般，竟然有足足四节，锋利鬼爪轻松嵌入石壁，血红眸子死死盯着下方猎物。它就好似一只长着人身的大蜘蛛，单单是诡异的外貌就让人不寒而栗。几乎在他抬起头的瞬间，一行尸鬼猛然发起攻击。一行尸鬼速度极快，犹如暴走的弹簧。小心！迦兰雪一把将陆星池给推开，锋利如刀的鬼爪与陆星辰擦肩而过，轰的一声将墓碑一分为二。陆星辰迅速反应过来，下意识开启了静态隐匿。失去目标之后，一行尸鬼陷入了茫然，疯了似的挥舞镰刀般的手足。陆星池迅速后撤，同时开启真实之眼，扫描了眼前异鬼、暴走尸鬼、变异怪物。等级二十，力量七千八百，智力一千一百，敏捷八千二百，体质两千一百，技能暴走狂斩。噩梦级副本将有几率产生变异怪物。相对于普通怪物而言，他们显然更加危险。不过这暴走尸鬼只擅长偷袭，自身是个脆皮，战斗力甚至还不如腐败尸鬼。十只机械猎犬眨眼之间就将其大卸八块。击杀暴走尸鬼，获得一万九千点经验，获得尸鬼长族一。大意了，没想到穹顶还有怪物。陆星池眉头微皱，喃喃自语。不过发现隐藏变异怪物，对他而言是一件好事。暴走尸鬼的经验可要比腐败尸鬼多多了。如果暴走尸鬼数量足够的话，没准他能升到十五级。你没事吧？不管陆星池有没有受伤，迦兰雪随手一个治疗术甩了过来。我没受伤，不用浪费精神力。陆星池笑着摇了摇头，还多亏你提醒我，否则还真要被那鬼东西得手了。虽说就算暴走尸鬼得手，凭借强大天赋，顶多会掉 5% 的血量，但是受伤还是会痛的。能够不受伤的话，还是尽量不要受伤。这是牧师的职责，你不用谢我的。迦兰雪眉眼含笑：“你是怎么发现那玩意的？莫非是你的技能？”陆星池自身警惕性并不差，他都完全没有察觉到。料想应该不是巧合。是的，我有两个被动，一个是神之庇佑，另一个就是神之感知了。迦兰雪点了点头，平静开口：“神之感知可以提前预知30米内一切危险。”原来如此，陆星池强压住心中震惊。不愧是最强传奇牧师职业，没有一个技能是无用的。无论是神之庇佑。还是神之感知，都堪称是绝对神技。这暴走尸鬼经验这么高，不能浪费了。陆星池抬起头，望着光秃秃的穹顶，不禁陷入沉思。如果没有猜错的话，必须要触发某种机制，暴走尸鬼才会出现。想到这里，他开始回想起刚刚做了些什么，很快就得到了答案。陆星池走到了另一块墓碑前，伸手触碰了一下，果不其然，原本空空如也的穹顶骤然浮现一双血眸。暴走尸鬼彻底具现化之后。手足好似弹簧般弯曲蓄力，陆星池可不会给他攻击的机会，抬起手中银翼杀手，砰，轻轻扣动扳机，一发爆炎弹怒旋而出。暴走尸鬼不过是一个小脆皮，哪里挡得15倍伤害的爆炎弹？好，炽热火光冲天，将暴走尸鬼给活活烧成了灰烬。一旁的迦兰雪都看傻了，这还是他第一次看到陆星池亲自出手。本以为陆星池完全依靠机械猎犬，没曾想他自身也拥有如此恐怖的战斗力。你你不是召唤师吗？怎么攻击技能还这么厉害？迦兰雪激动的话都说不清楚了。陆星池不以为意，淡淡道：“没有很厉害，不过是暴走尸鬼太弱了。”对了，我还不知道你是什么职业呢。”迦兰雪说道：“我的职业名是机械统领，虽说是召唤系分支，但是技能却是比较全面。”陆星池也没有藏私的打算，将自身技能大致介绍了一遍。不过他确实没有提及天赋和武举魔方的隐藏特效，这是他的底牌，轻易不能外露。好厉害！若你的职业不是新职业的话，一定会被评为传奇职业的。迦兰雪毫不掩饰欣赏之情，他还从未见过能与机械统领媲美的传奇召唤师职业。无论是传奇职业还是稀有职业，无非都是人们根据经验评选出来的。传奇职业大都是大浪淘沙，经过历史长河验证出来的。不过机械统领是没机会了，他作为唯一性职业，今后绝对不会出现了。无所谓，是金子总会发光，不是陆星池贪了贪手，心态非常乐观。还是有些不一样的。若你是传奇职业的话，或许就不用这么拼命升级了。迦兰雪小声嘟囔着：“什么意思？”陆星池微微侧手，有些不太明白。迦兰雪解释道
，传奇职业可以保送顶级学府，只需要达到十五级就够了。还有这种事，倒是我孤陋寡闻了。陆星驰摸了摸鼻子，嘴角泛起一抹苦笑。学校无人觉醒传奇职业，他不知道保送规则也不奇怪。江城只是一座小县城，不是每年都能出现传奇职业的。我觉得这对你不公平，以你的实力，应该保送才对。嘉兰雪气鼓鼓的。望着为自己打抱不平的加兰雪，陆星驰笑着摇了摇头。这小丫头生气起来像是一只小河豚，还蛮可爱的。没关系，反正通过联考，我也可以考上华中学府，没什么不公平的。陆星驰笑着安抚道。没有给加兰雪反应时间，陆星驰又看向另一座墓碑。这暴走尸鬼可是白送的经验，不要白不要。第四十章，再入甬道，诡异血棺。说话间，陆星驰已然来到墓碑之下，轻轻触碰墓碑，如法炮制。爆炎弹大展神威，轻松击杀暴走尸鬼。为了加快进度，加兰雪也加入了触摸墓碑的行列。不过他在怪物眼中是虚无状态，触摸墓碑引出暴走尸鬼之后，失去目标的尸鬼自己跳了下来。落入地面的暴走尸鬼无异于羊入虎口，很快被附近的机械猎犬撕成碎片。击杀暴走尸鬼获得一万九千点经验，获得尸鬼长足一。击杀暴走尸鬼获得一万九千点经验。两人的经验值正在以肉眼可见的速度迅速上涨。一个小时之后，最后一座墓碑也被触碰完毕，暴走尸鬼被全部击杀，经验条进度达到了 42% 两人重新回到剧毒通道，距离进入埋骨之地已经过去三个多小时，看来需要抓紧时间了。陆星驰轻声道：“狂狮佣兵团的新纪录为四个多小时，留给他们的时间不多了。”雪儿，你的进化领域可以持续多长时间？陆星驰在剧毒尸鬼那吃过一次亏，自然不想再吃第二次。没有固定持续时间，精神力消耗完毕之前可以一直开启。加兰雪细细思索一番，若是计算精神力的话，一直开启不中断的话，大概可以坚持半个小时左右。半个小时，这么久？陆星驰也是大吃一惊。不愧是传奇职业，相较于基础职业的牧师而言，神域牧师技能强的不是一星半点。噩梦级剧毒通道，相较于困难级要长一倍多。正常速度通过大概需要半小时，急速奔跑则需要大概十分钟。这里应该就是精英关卡了吧？很棘手吗？加兰雪也紧张了起来。还好有你的进化领域，问题不大。陆星驰笑着摇了摇头，轻声道：“言罢，机械猎犬率先进入了剧毒通道，悬挂在通道两侧的石棺没有任何动静。对此，陆星驰倒是没有任何意外。机械猎犬无法触发石棺开启机制。加兰雪吟唱完成，以它为中心扩散出一圈金色圣光，进化领域内可以瞬间清除异常状态。”一切准备就绪之后，陆星驰率先进入剧毒甬道。刚开始和困难级副本一样，两侧的尸棺并没有任何动静。细心的陆星驰观察到，黑色石棺中掺杂着少许诡异的血色石棺，血棺上有着更为繁密的鬼纹，隐隐散发出极度危险的气息。莫非精英怪物中也有变异？陆星驰停下脚步，暗自思忖。既然普通怪物中出现了变异怪物暴走尸鬼，那精英怪中出现变异也不足为奇。不过他却是丝毫没有感到害怕。反倒是暗自兴奋起来。倘若就他一个人挑战的话，碰到未知的变异精英怪，或许还有些棘手。可现在有加蓝雪助力，哪怕是出现了变异精英怪也无所谓。变异精英怪的经验肯定很多，打破记录奖励翻倍，想想都开心。队长，怎么了？加蓝雪见陆星驰停下脚步，轻声询问道：“没什么。”陆星驰回过神来，继续朝着前方走去。大约走到剧毒甬道三分之一位置的时候，两侧石棺猛然颤动，嗡嗡嗡。不同于困难级埋骨之地，石棺是陆续开启的。噩梦级副本中，剧毒甬道内所有石棺同时开启，棺盖炸裂，上百只剧毒尸鬼几乎同时喷吐墨绿毒雾。眨眼之间，整个剧毒甬道布满了毒雾，视线都模糊了不少。所有剧毒尸鬼疯了似的，张牙舞爪，朝着陆星驰方向涌来。机械猎犬双眸泛红，嘶吼着朝着尸潮冲了过去。一时间，血肉横飞，腥风扑面，嚎叫声与机械轰鸣声此起彼伏。战况极为激烈，机械大军无论是质量还是数量，都稳稳压制尸鬼之潮。150只机械猎犬宛若钢铁城墙，将尸潮给阻挡在外。击杀剧毒尸鬼，获得 42,000 点经验。击杀剧毒尸鬼，获得 42,000 点经验。击杀精英怪奖励经验可比普通怪高多了。海量经验不断涌来，陆星驰和加兰雪的经验条疯狂上涨。二人在进化领域内完全没有受到毒物影响。中毒状态属于异常状态之一，进化领域可以持续解除所有异常状态。陆星驰完全没有去理会剧毒尸鬼，甚至都没兴趣开启真实之眼扫描数据。
，而是死死盯着不远处还未开启的血色石棺。奇怪，怎么不出来？陆星池喃喃自语，似乎对于血色石棺未开启感到有些郁闷。这些怪物在他眼中可都是经验值，绝对不能错过。若是让其他人知晓陆星池的想法，恐怕会气疯。他们每次挑战噩梦副本，都在祈祷不要遇到变异怪物，特别是变异精英怪物。可是陆星池竟然还在主动寻找变异怪物。甚至还因为没有碰到而感到懊恼。强如狂狮佣兵团，他们挑战埋骨之地的时候，也是保持高度谨慎。墓碑和血棺这种邪门东西，别说是碰了，看都不敢多看一眼。会不会和暴走尸鬼一样，需要触发某些机制？迦兰雪也猜出了陆星池的想法，小声嘀咕了一句：“暴走尸鬼需要触碰墓碑，否则是不会主动出现的。”有道理。陆星池若有所思的点了点头，随即朝着最近的血色石棺走去，细细观察了一番。随即伸手去触碰诡异血棺，果不其然，血棺开始剧烈颤动，犹如血液般浓稠的阴气从缝隙涌出。其余的九座血棺同时发出异响，整个剧毒甬道都轻微颤动。陆星池下意识向后退了两步，轰轰轰！剧毒甬道内十座血棺几乎同时开启，暴露出隐藏其中的尸鬼。哪怕是早有心理准备，陆星池还是被血棺内尸鬼模样给吓一跳。这是一种外貌可怖的怪物，身材如同枯槁。皮肤苍白如纸，双眼深陷，发出幽暗的血色光芒，头发犹如枯草，指甲锋利细长。最恐怖的是，他们的嘴巴大的吓人，一直延伸到耳后根，露出森白牙齿，面部严重扭曲。第四十一章：嚎哭尸鬼，地狱鬼火。陆星池差点将隔夜饭都吐了出来，不过很快反应过来，开启真实之眼。嚎哭尸鬼，变异精英怪物，等级二十，力量一百，智力一万两千四百。敏捷一百，体质一百，技能恐惧鬼嚎，嚎哭尸鬼与暴走尸鬼一样，同样是极为偏科的怪物。其余三项属性低的可怜，唯独智力突破了一万大关。这也是陆星池第一次见到属性破万的怪物，甚至超越了困难级副本中骸骨鬼将。不过依旧还是无法与机械猎犬的属性相提并论，两者还是有着巨大差距。面对如此诡异的变异精英怪物，陆星池不敢小觑，迅速举起手中银翼杀手。这怪物体质这么低，只需要一枪就能轻松解决。可是还不等他扣动扳机，嚎哭尸鬼突兀的张开血盆大口，哦，哦！嚎哭尸鬼口中发出怪异的尖叫声，阴沉而刺耳，声音中充满着恶意和恐惧，似哭非笑，透露着说不出的诡异。十只嚎哭尸鬼同时嚎叫，刺耳音波在狭窄的甬道内不断回荡，空气都变得扭曲起来。强烈音波攻击下，一股强烈眩晕感袭来，似乎耳膜都快要被刺穿。不过只是短暂眩晕，净化领域很快发挥出它的作用。眩晕也属于异常状态之一，可以被净化。眩晕感迅速消散，陆星池恢复了清醒。可是刺耳音爆并未消失，音波攻击极为特殊，几乎没有抵挡的办法。陆星池的生命值正在以每秒 2% 的速度持续下降。治疗术，见状，迦兰雪释放主动治疗技能，一道圣光将陆星池笼罩，刚刚损失的生命值瞬间恢复。神域牧师的治疗术。治疗数值是根据智力属性计算的，而迦兰雪作为牧师，智力属性自然要比陆星池高得多。一个治疗术下去，大概能恢复将近二分之一生命值，这点小伤自然不在话下。你给我闭嘴！陆星池抬手就是一枪，没有使用爆炎弹，只是普通攻击。嚎哭尸鬼的体质低得可怜，几乎碰一下就没了，不值得他使用技能。果不其然，普通子弹就轻松杀死嚎哭尸鬼，刺耳噪音也稍微弱了一些。击杀嚎哭尸鬼。获得六万一千点经验，击杀嚎哭尸鬼，获得鬼架一一。相较于精英怪，变异精英怪给的经验确实多得多。鬼架一也是稀有材料，不是普通材料可以比拟的，价格极为昂贵。不过相较于招惹变异精英怪带来的危险相比，那就有些不值一提了。别看陆星池轻轻松松就击杀了嚎哭尸鬼，那是因为有迦兰雪从旁辅助。倘若狂狮佣兵团胆敢招惹嚎哭尸鬼的话，大概率会瞬间团灭。恐惧鬼嚎可是群体攻控制技能。同时还有不俗的范围伤害，普通牧师可没有神之庇佑这种神级被动，无法抵御控制技能。眩晕加上剧毒，两者叠加之下，哪怕是最弱的骑士都顶不住。若非有迦兰雪辅助，陆星池也不会肆无忌惮去触碰血棺。击杀了第一只嚎哭尸鬼后，陆星池继续向前走去，无需他亲自动手，机械猎犬在前方开路。嚎哭鬼母在机械猎犬面前脆的好像是纸糊的一般，轻轻一碰就碎了。最后一只嚎哭尸鬼被击杀。两人也走到了剧毒甬道的尽头，陆星池的经验条进度来到了 77% 距离15级不远了。迦兰雪和陆星池的经验保持同步
，一样达到了 77% 刚毅走出甬道，顿感阴风阵阵，寒意刺骨。映入眼帘的是一口巨大黑棺，长度达到了惊人的10米。黑棺上篆刻着诡异血纹，空气中弥漫着厚重的血腥味。莫非不是骸骨鬼将？入心驰望着眼前的黑棺，不禁有些疑惑。骸骨鬼将的石棺不过5米长。其上篆刻的鬼纹也远没有眼前黑棺这么繁杂，没有太多思考，管他是什么领主，杀了就完事了。一路击杀暴走尸鬼，还有嚎哭尸鬼，耗费了不少时间。现在距离进入埋骨之地，差不多快要到四个小时了，不能再浪费时间了。这一次，陆星池没有选择进入隐秘状态，他准备以最快的速度杀死最终领主。轰！一枚爆炎弹破膛而出，准确命中巨型黑棺，黑棺猛然炸裂，暴露出隐藏在其中的最终领主。依旧还是一副骸骨模样，不过体型却是要比骸骨鬼将庞大许多。只见他穿着漆黑如墨的长袍，像是一团黑雾般笼罩着他高大身躯，头骨空洞，眼窝燃烧着幽幽鬼火，照亮他骇人的骷髅面孔。他骨节分明的双手紧握着一根镶嵌着头骨的权杖，头戴早已破败的王冠。陆星池开启真实之眼，扫描最终领主信息：骸骨鬼王，领主，等级二十，力量一万三千，智力。一万四千，敏捷一万，体质一万五千，技能地狱鬼火，鬼王敕令不朽之佑，不愧是噩梦级领主，四项属性全都突破一万大关，其中最高的体质属性更是逼近了机械猎犬的体质属性。不过在数量上，机械大军依旧是拥有着压倒性优势，何人胆敢搅扰本王？骸骨鬼王未曾开口，威严之声从四面八方传来，低头看向下方陆星池。全身骨头发出一连串咔咔的刺耳声响，陆星池可没有兴趣同怪物对话，冷声道：“杀！”一声令下，所有机械猎犬朝着骸骨鬼王冲了过去。机械大军最为擅长对付大型怪物，可以最大程度发挥出数量优势。毕竟机械猎犬只能近身攻击，面对小型怪物的话，无法同时发起攻击。渺小的虫子，下地狱吧！骸骨鬼王眼中，无论是陆星池还是机械猎犬，属性都低得可怜。这种弱小的生物。无异于地上的蝼蚁。只见他高高举起手中白骨权杖，无数血色鬼火迅速汇聚。骸骨鬼王第一个技能——地狱鬼火，轻轻甩动，无数血色鬼火犹如流星雨一般坠落，覆盖面积极为夸张，几乎笼罩大半个主墓室。不过这招范围虽大，但攻击速度却是不快。机械猎犬快如闪电，又岂会被鬼火给砸中？第42章突破15级，轰隆隆，漫天鬼火疯狂坠落，将地面化作一片血色火海。机械猎犬无法飞行，自然无法躲避，浑身沐浴在火海之中。钢铁之躯缓缓融化，机械猎犬的生命值正在以肉眼可见的速度下降。不过骸骨鬼王也没好到哪里去，第一批机械猎犬已经来到他面前。凭借敏捷的身法，机械猎犬轻松爬到骸骨鬼王身上，开始了疯狂撕咬。机械猎犬的力量属性可是不弱于骸骨鬼王，每次攻击都能造成巨大伤害。有点意思。陆星池站在火海外围，嘴角露出一抹笑意。总算是碰到能够让机械猎犬受伤的怪物，实在是太不容易了。召回，陆星辰将受伤最严重的一批机械猎犬召回，放进机械工厂修复。机械工厂修复速度可是受到武举魔方特效加成的，不过十几秒钟就修复完成。修复完成之后，一大群机械猎犬又朝着骸骨之王冲去。如此一来，机械大军就成为了一支不死军团，孜孜不倦地发起一轮又一轮猛攻。闲暇之余，陆星驰慢悠悠地扣动扳机。一枚枚爆炎弹，准确命中骸骨鬼王心脏处。骸骨鬼王心脏处燃烧着灵魂之火，这是他的弱点，攻击可以造成更高伤害。卑鄙的蝼蚁，可恶！面对数以百计的机械猎犬围攻，骸骨鬼王毫无办法，口中发出痛苦嘶吼。不到三分钟，骸骨鬼王的生命值就下降到了百分之五十。反观机械大军这边，愣是没有一只机械猎犬战死。无忠诚的奴仆，听从本王的呼唤，为你们的王而战吧！骸骨鬼王再次举起手中权杖，耀眼血光在绽放。第二技能发动，鬼王敕令，地狱火海覆盖范围之内，一只只浑身欲火的地狱尸鬼爬了出来。直到看到数十只地狱尸鬼，陆星池才明白，骸骨之王称号为何会是召唤物加成。这些地狱尸鬼属性只有骸骨之王一半，击杀也无法获得经验值。如此孱弱的地狱尸鬼，自然不是机械猎犬对手，一个照面就被秒杀。麻烦的是，只要骸骨鬼王不死。这些地狱尸鬼能够无限重生，并且分裂成两个尸鬼。伴随时间推移，地狱尸鬼数量越来越多，甚至有超越机械大军的趋势。不要攻击尸鬼，全力激活骸骨鬼王！陆星池重新下达命令。
机械猎犬也不再理会行动缓慢的地狱尸鬼，全都一窝蜂朝着骸骨之王扑去。高大的骸骨鬼王脚上、肩上、背上、头上，几乎身体每一处都挂着机械猎犬。骸骨之王生命值疯狂下降，眼看着就要接近 30% 骸骨鬼王和骸骨鬼将一样，拥有不朽之护技能，低生命状态会增加防御力。陆星池自然不会给他这个机会。到达好斩杀血线之后，将绝大部分机械猎犬召回。只剩下三只还在心脏处的三只机械猎犬，机械引爆。陆星池唇齿微动，三只机械猎犬同时发出警报音。三秒钟后，一道剧烈的爆炸声响起，刺目白光犹如夏日烈阳。骸骨鬼王与地狱尸鬼全都泯灭在了白光之中。击杀骸骨鬼王，获得十一万点经验。击杀骸骨鬼王，获得稀有装备骸骨权杖，获得稀有材料灵魂之火。恭喜您打破埋骨之地噩梦集记录。获得领主称号“骸骨之王”，恭喜您打破埋骨之地噩梦级记录。本次挑战奖励翻倍，恭喜您提升等级。当前等级 LV 1 5两道光柱从天而降，将陆星池和迦兰雪笼罩。两人等级完全保持同步，一起升到了15级。陆星池迫不及待地打开了自己的个人属性界面，姓名陆星池，职业机械统领，唯一，等级15力量1 0 0加三百，智力。一千加三百，敏捷一千加三百，体质一千加三百，主武器银翼杀手，武举魔方。基础属性终于突破一千大关，还新领悟了两个全新技能。陆星池没有急着查看技能，而是打开了临时背包。所谓临时背包，指的是组队模式下的公共背包，唯有队长才拥有分配战利品的权限。打破副本记录之后，临时背包中的战利品全部翻倍，唯一没有翻倍的就是领主称号。因为它是特殊物品，陆星池将骸骨权杖分给了迦兰雪，正好权杖也是牧师职业可以使用的武器类型。至于领主称号骸骨之王，当然是分配给自己，其余的材料和金币什么的，陆星池则是将其全部平分。队长，你不用分给我这么多东西，我都没帮什么忙。迦兰雪抿了抿嘴唇，似乎有些不太好意思。他非常明白，哪怕不组队，只要陆星池不去碰血棺的话，也可以通关噩梦级埋骨之地。一般来说。队长作为整个队伍的核心，贡献自然是最大的。分配战利品时，队长有权获得更高比例分配，队员也大多不会有异议。如同陆星池这般完全平分的情况，几乎不可能发生。我不太清楚别的队伍是怎么分配的，我的队伍永远都是平分。陆星池笑着摇了摇头，目光如水。况且只要你在，对我来说就是最大的帮助。通过这一次挑战噩梦级埋骨之地，陆星池也意识到了牧师的重要性，准确来说是加蓝雪的重要性。且不说迦兰雪的神级天赋光环可以让升级速度提升 1.5 倍，单单是他强力的技能，可是给了陆星池不少安全感。今后道路只会越来越凶险，他深深知晓迦兰雪究竟意味着什么。既然你都这么说了，我再客气，反倒显得小气了。迦兰雪点了点头，柔声道：“其实以他的家世，根本就不缺钱，只是背包被洗劫一空，现在的他可以说是身无分文。况且他也不喜欢向家里要钱。”他希望可以凭借自己的能力自力更生，走吧，别让沈团长等着急了。副本出口已经显现，陆星池朝着漩涡走去，迦兰雪立即跟了上去，一同离开埋骨之地。第43章，远不是极限。副本驻地，距离陆星池进入埋骨之地已经过去整整四个小时，怎么还没出来？沈阔表面淡定，实则比谁都担心。狂狮佣兵团创下的新纪录，用时四个半小时，留给陆星池的时间不多了。哼，那小子现在还没出来，估计是死在里面了。张恒嘴角勾起，丝毫不掩饰内心喜悦。还有半个小时，结果如何还未可知呢。沈阔强装镇定，冷声道：“冥顽不灵，你还真以为靠着一个初出茅庐的小鬼就能保住地盘不成？”张恒笑着摇了摇头，仿佛一切尽在掌握。就在两人对话之际，副本骤然散发出了耀眼金光，这光芒刺得人睁不开眼，想不注意都难。紧接着，附近所有人都收到一条系统消息：恭喜贪狼佣兵团打破埋骨之地副本记录。副本埋骨之地，难度噩梦级，新记录4小时3分18秒。相较于狂狮佣兵团前不久创下的记录，陆星池创下记录时间缩短了半小时。我的妈呀！这两天埋骨之地是怎么了？记录怎么又又又刷新了？那陆星池也太厉害了，困难级副本也就算了，竟然再次打破了噩梦级副本记录。他究竟是何方神圣？该不会是某种高级传奇职业吧？一时间，众人议论纷纷，眼神中满是羡慕。不少人都在猜测陆星池的职业，将其当做了某种高级传奇职业。
传奇职业和稀有职业一样，分为高中低三种级别。譬如狂龙斗士和风铃行者都是一种中级稀有职业，伽蓝雪的职业神域牧师则是一种世所罕见的高级传奇职业。至于机械统领，作为第一次出现的唯一职业，无法对其进行划分。这这怎么可能？张恒望着眼前弹出的系统光幕，半天没有回过神来。为了打破埋骨之地副本记录，他们狂狮佣兵团可是花费了数千万金币，不仅购置大量昂贵特效药剂。还购置了针对亡灵族的装备，可是就这么被两个初出茅庐的小鬼轻描淡写给破了。哈哈哈，张团长，不好意思，让你失望了。沈阔心中巨石落地，忍不住放声大笑起来。张恒立即打开装备栏，发现称号栏上已经空空如也。由于陆星池重新打破记录，海谷之王称号已经落入他的手中。该死，老子好不容易获得的称号！张恒感觉人都要气炸了，双目血丝密布。这个称号对他而言意义重大。甚至要比埋骨之地副本还要重要，否则他也不会豪掷千金，只为打破埋骨之地副本记录。啧啧啧，数千万才获得的称号就这么没了，可怜啊！沈阔摇头晃脑，满脸戏谑：“你别得意太早了，老子还会回来的。”话音刚落，张恒带着手下头也不回的离开了。团长大人，陆星池那小鬼当真邪门，咱们要不算了。说话之人正是狂狮佣兵团副团长赵星。为了打破埋骨之地副本记录。狂狮佣兵团可谓是精锐进出，不能算，老子跟他们死磕到底。张恒目光灼灼，咬牙道：“团长大人，那您的意思是，我打算找云墨帮忙，无论如何也要夺回埋骨之地。”沈阔说道：“云墨乃是北斗佣兵团的团长，同为顶级佣兵团之一，他的实力和张恒相当，同样是中级稀有职业。云墨那家伙向来只认钱，想让他出手帮忙的话，恐怕会狮子大开口。”赵鑫眉头紧皱，隐隐有些担忧。为了区区一个埋骨之地，花费数千万金币就算了。若是再花费大价钱与云墨联手，那可就是场豪赌了。成功将埋骨之地拿下的话，一切都还好说；可是，一旦输了的话，损失可就太大了。现在最好的方式是及时止损，放弃争夺埋骨之地副本。那也没办法，咱们这么多钱都投进去了，放弃就真的亏了。张恒摇了摇头，凝声道：“不过半个小时的差距，只要能和云墨联手，少说也能缩短一个小时。”此刻的张恒已经被愤怒冲昏头脑，完全将狂狮佣兵团整体利益抛诸脑后。哪怕是真的拿下埋骨之地，估计几年内都难以追回损失。好吧，赵鑫没有再劝，他知晓团长脾气，一旦做出决定，绝对不会改变。另一头，陆星池和伽蓝雪从副本漩涡中走出，沈阔立即迎了上去，满脸关切：“陆兄，怎么样？没受伤吧？”有雪儿跟着，我想受伤都不容易。陆星池看向身旁之人。微微一笑，伽蓝雪撇了撇嘴，小声嘀咕道：“你就别取笑我了，从头到尾我就使用过一次治疗术，哈哈，我就知道你们一定能行。”沈阔笑着拍了拍陆星池肩膀，笑呵呵道：“你刚刚没看到，张恒那家伙气得嘴都歪了，别提多好笑了。”他们走了。陆星池环顾四周，并未发现狂狮佣兵团的人。走了，他们哪还好意思待在这里？沈阔笑得很开心。如此一来，埋骨之地就还是你们的地盘，对吧？陆星池微微一笑，慢悠悠地朝着队伍末尾走去。那是自然，四个半小时已经是狂狮佣兵团极限，否则也不会走得这么快。等六天过后，埋骨之地就彻底是咱们贪狼佣兵团的了。沈阔点了点头，爽朗开口：“六天时间，一切皆有可能。”陆星池眉头微皱，似乎想到了某种可行性。为了稳妥考虑，还是尽量缩短副本记录。你你的意思是四个小时还不是你们的极限？沈阔听出了话外之音。神色无比激动，两个人在越级情况下，四个小时已经很快了。要知道，普通队伍挑战噩梦级埋骨之地，大多都在十个小时以上。当然不是，队长可是将埋骨之地给翻了个底朝天，一只怪都没有落下。不等陆星池开口，一旁伽蓝雪笑着解释：“变异怪物也没有落下。”沈阔眼睛瞪得老大，陆星池点了点头：“是的，否则也升不到十五级。”闻言，沈阔才注意到，两人等级都已经突破十五级。这升级速度实在是太夸张了。记得两人进入副本之时，不过十三级，一下子跳跃两级，这升级速度堪比坐火箭。不过想到神域牧师的天赋光环，还有打破记录会奖励双倍经验，沈阔也就释然了。第四十四章，千万富豪大肆挥霍。陆兄，你可真是让我大开眼界啊！沈阔目光复杂，惊叹道：“自从遇到陆星池回，他感觉世界观都被重塑了。”没过一会。陆星池收到了来自沈阔的一笔金币赠与，整整一千万金币。七天时间还没到，你这么早就给我了
。陆星池有些惊讶，按理说买股之地副本升级还不到七日，期间发生什么都有可能，万一被他人刷新记录，贪狼佣兵团依旧无法夺回买股之地。沈阔爽朗笑道：“我沈阔向来是说到做到，哪怕是你没有挑战成功，这一千万也不会赖账，那我就却之不恭了。”微微抱拳，陆星池接受了赠与。金币刚一到手，陆星池就将一半转给了嘉兰雪。您的金币赠与被拒绝，陆星池愣了一下，下意识看向身旁的嘉兰雪。可是不等他说话，嘉兰雪就抢先开口：“你说过只是副本收益平分，这笔钱是你和沈团长的约定，没理由和我平分。”陆星池尊重队友的意愿，倒也也没有强求。他知晓嘉兰雪并不缺钱，五百万金币在他眼中不算什么。人怎么一下子少了这么多？来到队伍末尾之后，陆星池发现排队之人少了大半。前不久，队伍一直排到了副本驻地外围，现在却是少了将近二分之一。沈阔笑着解释道：“绝大部分都是准备来捡漏的佣兵团，他们看到破纪录无望，自然都放弃了。”原来如此，陆星池微微颔首，这对他来说是倒是好事，排队时间也少了一半。如此看来的话，不到两个小时就可以轮到他们了。雪儿，你在这排队，我去去就回。这里人多眼杂，环境太过嘈杂，陆星池无法静下心来推演武器。好，嘉兰雪没有多问，只是笑着点头。没过一会，陆星辰就寻到了一处僻静山洞，径直走了进去。他先是将机械猎犬全都释放了出去，让他们各自去猎杀野怪。虽说击杀野怪的经验对于陆星池而言收益不高，但是白捡的经验又岂有不要的道理？积少成多终有裨益。将机械猎犬放出之后，陆星池打开了售卖栏。发现昨天寄售物品全都卖出去了，现如今金币总量达到了 1,400 多万。四，陆星池不由倒吸一口气，数了很久才数明白，从小到大他过惯了苦日子，还没有见过这么多钱。先升级技能要紧，自言自语间，陆星池打开了线上交易行，买了四张技能升级卷轴。三级技能升级卷轴单张售价为20万金币，一共花费了80万。若是以往一下子花费这么多钱，陆星池会非常心疼。不过现在却是没有什么感觉，他现在可是千万富翁，区区八十万不值一提。三级技能升级卷成功率为 70% 这一次运气倒是不错，四张技能升级卷轴竟然全都一次成功。如此一来，陆星池四个位精通技能全都升到了四级。机械工厂基础储存上限从十只上涨到十五只，机械猎犬等级也与陆星池保持同步，达到了十五级，属性提升不少。随着技能等级提升。爆炎弹和机械引爆的技能倍率进一步提升。将技能升级完成之后，陆星池又开始搜索二十级主武器。相较于十五级武器而言，二十级武器选择又多了一些。平日里，陆星池会按照价格排序，从低到高搜索武器。现在陆星池还是按照价格排序，不过变成了从高到低。二十级主武器最高也不过一百万金币，完全没有任何压力。一百万的武器着实不少啊！一时间，陆星池也是有些挑花了眼。抱着试试看的形态，陆星池尝试寻找有没有蓝色稀有武器。翻找了许久，陆星池依旧没有找到一把蓝色稀有武器。看来有时候钱也不是万能的。陆星池无奈摇了摇头，叹息道：“稀有武器爆率极低，售价远超交易行限定价格，所以大多数都是线下交易，无人愿意在线上交易行贱卖。譬如之前破纪录爆出的蓝色稀有装备——海谷王界，最终让沈阔以三百万价格购买。哪怕是真的有人贱卖。”肯定也会被大商会瞬间拍下，哪轮得着散人捡漏？最终，陆星池挑选了一把名字叫做“荒漠之鹰”的符文手枪。这把“荒漠之鹰”倒是没有什么特点，只是要比大多数符文武器总属性要高两百点。不过，就是这多出的两百点属性，使得它比普通蓝色武器贵了将近一倍。若是以往的话，陆星池肯定是不会考虑。不过现在他并不缺钱，五十万金币购买两百点属性，对他来说可以接受。“荒漠之鹰”到手之后，陆星池与往常一样。迅速将其拆卸开来，随后在脑海中模拟推演，各种机械结构在脑海中不断演绎。经过几次尝试之后，陆星池成功复刻出荒漠之鹰，主武器荒漠之鹰，武举魔方，品质蓝色，类型符文手枪，属性力量加700智力加700敏捷加700体质加700等级二十级，效果攻击领主怪物获得 10% 伤害加成，隐藏特效唯一。全部技能效果获得20倍增幅，增幅倍数等于武器等级乘100百分号，不错不错。看着新鲜出炉的金色手枪，陆星池连连点头。之所以选择这把符文手枪，不仅仅是因为它的属性较高，还因为它的外观炫酷。荒漠之鹰通体金色。
犹如黄金锻造一般，散发出独特迷人光泽。沉甸甸的手感，还有舒适的握持感受，让陆星驰对这把符文手枪爱不释手。没有浪费时间，陆星驰挥手将武器驱散，再一次打开了线上交易行。也是时候购买装备了。陆星驰从觉醒至今，一直都没有穿戴过任何装备和首饰。一方面是因为没有必要，另一方面还是因为没钱。购买哪种类型装备的好呢？望着琳琅满目的交易行。陆星驰不禁纠结起来。第四十五章：屠戮者，机械蜘蛛。交易行装备种类繁多，大致区分为五种类型，分别是重甲、板甲、布甲、轻甲、皮甲。装备佩戴不存在职业限制，无论什么职业都可以装备任何类型装备，只是绝大多数职业所需属性截然不同，所以都会选择固定类型装备。比如骑士，他们作为队伍中的肉盾，自然会选择体质属性加成最高的板甲。比如法师。他们作为队伍中的法系输出，大多会选择智力属性加成最高的布甲。再比如刺客和射手，他们大多会选择敏捷加成最高的轻甲。无论是重甲板甲还是布甲轻甲，他们提供的属性都有所倚重。唯独皮甲是最为均衡的装备，四大基础属性雨露均沾，没有缺点的同时，也没有了优势。特别是在组队情况下，穿戴皮甲之人定位模糊，经常被人嫌弃。正因如此，皮甲成为了最不受待见的装备。除了召唤师职业之外，几乎没有人会选择皮甲。这并不代表皮甲弱，相反，皮甲给予的属性总量可是五种装备中最高的。轻甲还是皮甲呢？陆星驰眉头紧皱，大脑高速运转起来。机械猎犬的敏捷属性收益最高，穿戴轻甲可以最大程度发挥它的实力。不过这也就意味着，其他机械造物战斗力将会严重被影响。若是只有机械猎犬的话，他倒是会毫不犹豫购置轻甲。可是陆星驰升到15级之后，又有了一个召唤技能。他还不知道新机械造物哪种属性收益最高。想到这里，陆星驰先关闭了交易行界面，打开了技能面板。之前急着出副本，他没有来得及仔细查看新技能。只见技能树上多出了两个技能：屠戮者与寒霜弹。屠戮者，陆星驰轻抚着下巴，打开了技能详细介绍。屠戮者四级，召唤一只青铜级机械蜘蛛。机械蜘蛛有点意思。陆星驰嘴角微微上扬，迫不及待尝试召唤。一旁空间开始扭曲，撕裂出漆黑空间裂缝。黑暗裂缝中，先是看到八只血眸，紧接着传来令人毛骨悚然的咔吱咔吱声。没过一会，一根细长猪腿从裂缝中探出，锋利前爪陷入岩石数寸。我去，这大长腿！陆星驰看着跟自己差不多高的猪腿，下意识向后退了半步。这第二只机械造物倒是要比他想象中大得多。没过多久，机械蜘蛛完全从黑暗裂缝中爬了出来。不说其他。单单是高度就达到了三米，八条大长腿铺开，几乎将山洞都给填满。别看机械蜘蛛体型惊人，其实重量和机械猎犬一样，只是它的机械构造不同，没有钢铁骨骼，又有着八条大长腿，让它看上去比较大。借着山洞中不多的光芒，陆星驰围着机械蜘蛛转了一圈。机械蜘蛛通体漆黑，身躯线条流畅，覆盖着黑色金属外壳，八条灵活长足，犹如弯刀般尖锐，可以轻松攀爬各种地形。四双眼睛散发着血色光芒，透露出冷冽杀气，让人不寒而栗。外形倒是挺唬人，不知道需求什么属性。陆星驰对于机械蜘蛛外形颇为满意，不禁对它属性和技能好奇起来。立即扫描屠戮者，查看技能详细数据。屠戮者技能：死亡射线，粘性蛛网。死亡射线，复眼发射死亡射线攻击敌人，造成力量 100% 点伤害。粘性蛛网，喷射粘性蛛网束缚敌人，并将其拖至身前。看来是力量特性，陆星驰若有所思地点了点头，心中已然有了答案。机械猎犬和机械蜘蛛所需属性截然不同，死亡射线和粘性蛛网两个技能也都与力量属性相关。如此一来的话，属性单一的轻甲自然被排除在外。没有过多犹豫，陆星驰重新打开了线上交易行。现在他付的流油，大手一挥就购置了一整套15级蓝色装备与首饰。15级装备价格上限也不过50万，自然也贵不到哪里去。一共五件蓝色装备：墨影上衣、墨影裤子、墨影腰带、墨影护肩、墨影靴子，还有三件蓝色首饰：墨影戒指、墨影项链、墨影手镯。每一件平均花费30万，一整套花费240万金币。对于15级蓝色装备而言，这已经是一套相当不错的套装。陆星驰将套装进行装备，原本的衣物自动进入背包之中。这个套装叫做墨影套，全都是同一副本产出，整体以深黑色为主。辅以暗金龙纹作为点缀，墨影套设计简约大方，恰到好处的金纹点缀，透露出沉稳与神秘气息。皮甲穿戴起来也极为舒适，重量适中
，又有不弱的防护效果，外观也极为帅气。若非属性加成缘故的话，估计不少人会选择穿戴皮甲。穿戴末影套装，让陆星池整体属性提升不少。不过与二十级主武器相比，单件装备就完全不够看了。哪怕是一整套十五级蓝色套装加起来，一共增加了三千二百点属性。荒漠之鹰总共为两千八百点属性，末影八件套也只多出四百点属性。出现这种情况，一方面是装备等级差距。另一方面是主武器本就拥有更高比例属性加成，无论什么装备都没有主武器重要。装备全部更换完毕之后，陆星池查看了一下个人属性面板，姓名陆星池，职业机械统领，唯一，等级15力量1 0 0加1 5 0 0 1,500 智力1 0 0 0加1 5 0 0 1,500 敏捷1 0 0 0加1 5 0 0 1,500 体质1 0 0 0加1 5 0 0 1,500 主武器荒漠之鹰，武举魔方，装备。末影上衣、末影裤子、末影护肩、末影腰带、末影靴子、首饰、末影戒指、末影项链、末影手镯。称号：骸骨之王。职业天赋：量子链接。被动技能：机械工厂四级，涌动引擎，精通。主动技能：精准射击、普攻、追猎者四级，爆炎弹四级，召回，精通。静态隐匿，精通。机械引爆四级，屠戮者四级。寒霜弹四级，第四十六章，寒霜弹，属性破两千五了，还不错。陆星池看着暴涨的四维属性，嘴角微微上扬。他个人属性面板已经相当不错，可是机械造物的属性更加变态。迫不及待，陆星池再度查看两只机械造物属性面板。追猎者，等级十五，力量两万五千五百，智力两万五千五百，敏捷五万一千，体质。两万五千五百，技能爪击，嗜血撕咬，屠戮者，等级十五，力量五万一千，智力两万五千五百，敏捷两万五千五百，体质两万五千五百，技能死亡射线，粘性蛛网，三项属性突破两万，最高属性更是突破了五万大关。以他现在的实力，哪怕不与伽蓝雪组队，也可以在噩梦级埋骨之地中为所欲为。解决了装备问题之后。陆星池重新将目光放在了机械蜘蛛身上。机械蜘蛛一共有两个技能：死亡射线和粘性蛛网。小猪猪，演示一下你的技能。陆星池拍了拍机械蜘蛛，咔吱咔吱，似乎是听懂了陆星池的话。机械蜘蛛点了点头，八只大长腿来回折腾两下，终于是找到了合适的攻击目标——洞外一块巨石。咻！一道血色激光从机械蜘蛛复眼中射出，准确命中洞外巨石。轰！只听见一声巨响，十米高的巨石竟瞬间被洞穿，透明窟窿旁还残留着赤色熔岩，威力堪称恐怖。我去，这么厉害的吗？陆星池喉头颤动，内心激动不已。还不等他从震惊中回过神来，机械蜘蛛又有了动作。只见机械蜘蛛猛地吐出一张银色大网，以迅雷不及掩耳之势，准确命中百米开外的巨石。咔吱咔吱，机械蜘蛛好似出海打鱼的渔民在收网，勤劳地挥舞着两只螯爪。百米开外的巨石正在以肉眼可见的速度被机械蜘蛛给拖回来，难以想象机械蜘蛛竟然能够拖动比它还大几十倍的重物。别拖了，你再把洞口给堵了。陆星池眼看着比洞口还大巨石急速靠近，连忙开口阻止。得到命令之后，机械蜘蛛飞快挥动螯爪，切断连接蛛丝。不错不错，终于有了远距离攻击手段了。陆星池对于第二只机械造物可谓是非常满意，不仅弥补了远距离攻击手段的空白。还多出了一种物理控制手段。搞清楚机械蜘蛛技能之后，陆星池又查看了第二个新技能——寒霜弹四级，无举魔方附加寒霜符文，子弹命中将削减敏捷，造成缓速效果。效果根据自身敏捷与技能等级有关。缓速效果不同于减速效果，只是单纯的降低移动速度。缓速效果会减慢整体速度，包括施法速度和攻击速度。四级的寒霜弹可以基于陆星池本身敏捷，削减对方 4% 敏捷属性。无举魔方隐藏特效加成下，那就是削减 80% 敏捷属性。陆星池目前敏捷属性为 2,500 寒霜弹命中就可以削减 2,000 点属性，敏捷属性最低可以被降到一点，那几乎和眩晕没有太大区别。不知道这寒霜弹能否叠加？陆星池轻抚着下巴，喃喃自语：“若是可以叠加的话，这又是一个神技。”可惜附近的野怪都被机械猎犬杀完了，他想试验也没有办法，只有等到再次进入副本之后。让那些可怜的怪物当试验品了，差点忘了正事。
陆星池似乎想起了什么，立即盘地而坐，将背包中所有精神恢复药剂全都取了出来。机械工厂技能升级后，最大存储量又上涨了不少，基础储存量从十涨到了十五，隐藏特效加成后变成了三百。咕噜噜，将精神力药剂一饮而尽，陆星池便开始马不停蹄召唤机械蜘蛛。每召唤一只机械蜘蛛，陆星池就将其放出山洞捕猎。他想试验一下机械蜘蛛捕猎效率究竟如何。大概在召唤出50只机械蜘蛛后，陆星池终于得出了结论：机械蜘蛛捕猎速度还是不如机械猎犬。不过这也在意料之中，毕竟机械猎犬移动速度要快得多。这并不代表机械蜘蛛比机械猎犬弱，而是两者优势各有不同。如同两只机械造物的名字，追猎者更适合追寻猎物，屠戮者更适合杀戮。追猎者这名字真不是白叫的。陆星池摸了摸鼻子，随即开始同步召唤机械猎犬。刚刚的小实验让他明白了许多事情。可能不需太多机械蜘蛛。若是单论站桩输出能力的话，机械蜘蛛远超机械猎犬。不过在野外和副本寻找怪物，远比杀死野怪重要。机械猎犬超高移动速度优势就体现出来了。权衡利弊后，陆星池决定召唤100只机械蜘蛛，其余都拿来召唤机械猎犬。两个小时之后，陆星池终于将机械工厂全部填满。如此一来，机械工厂一共有100只机械蜘蛛，还有200只机械猎犬。量子链接天赋。也因为机械造物数量的增加，从150倍减伤暴涨到300倍减伤，呼，终于忙完了。陆星池吐出一口浊气，缓缓站起身来。这估摸着排队排的也差不多了，别让迦兰雪等着急了。想到这里，陆星池快速朝着洞口走去。刚离开洞穴，还没走多远，他猛地停了下来。对哦，机械蜘蛛体型这么大，力量又强，好像挺适合当坐骑。陆星池双眼放光，立即将机械蜘蛛给召唤出来。机械蜘蛛要比机械猎犬体型大得多，驮着一米八二的陆星池也完全不会显得局促。最重要的是，机械蜘蛛行走非常平稳，不像机械猎犬那样急走急停，一不小心就可能被甩飞出去。机械蜘蛛与陆星池心意相通，得知他的想法之后，十分乖巧地趴在地上。陆星池轻轻一跃就跳了上去，随即盘腿坐下，咔吱咔吱。机械蜘蛛八条大长腿果然不是白长的，无论多复杂地形都如履平地。坐在上面的陆星池。完全感觉不到一丝颠簸，平稳的都快睡着了。虽说机械蜘蛛移动速度不如机械猎犬，但也要比陆星池快多了。没过一会，陆星池就赶到了副本驻地外围。第四十七章杀戮机器。刚一靠近副本驻地外围，顿时吸引了不少人注意。众人在看到机械蜘蛛的时候，一时间也是被吓了一跳，还以为是什么野外 BOSS 杀过来了。看到坐在上面的陆星池之后，才稍微松了一口气。外围众人默默为陆星池让开道路。神情中充满着敬畏，望着他离去的背影，久久没有回过神来。奇怪，属性也不高啊，怎么压迫感这么恐怖？对呀，你也察觉到了，这大蜘蛛跑这么快，属性不该这么低啊。陆神还真是低调，一定带了隐藏实力的宝物。机械蜘蛛展现出了不符合常理的实力，不少人也是议论纷纷。不过半分钟，陆星池就赶到了副本漩涡前，轻轻一跃，落在了迦兰雪的身旁。不好意思，让你久等了，陆星池说道。你来的正好，马上就轮到咱们了。迦兰雪微微一笑，随即看向他身旁的机械蜘蛛，这就是你的新机械造物。陆星池点了点头，没错，他叫做屠戮者，很乖的。这名字听上去也不像很乖的样子。瞥了一眼杀气凛然的机械蜘蛛，迦兰雪满脸黑线。或许是体型和外形的缘故，让机械蜘蛛比机械猎犬压迫感强了许多。周围所有人都自觉保持安全距离，生怕被八条大长腿给误伤。他只是长得吓人而已。习惯就好。陆星池摸了摸鼻子，淡淡道：“两人说话间，两支队伍陆续从副本漩涡中走出。陆星池快速走上前去，驾轻就熟，将手放进副本漩涡中，没有任何悬念，自然是最高难度噩梦级。”唰，光芒一闪，两人同时消失在原地。第二次进入噩梦级埋骨之地，迦兰雪也不再感到害怕。刚进入埋骨之地，陆星池就将两百只机械猎犬全都释放出去。这次目的不单单是为了升级，而是为了缩短记录时间。因此，陆星池不打算将埋骨之地怪物杀光，达到最低要求的 60% 探索度就好。修修修，两百只机械猎犬刚一落地，就化作一道道黑色闪电，消失在原地。五万点敏捷让它的速度达到了匪夷所思的地步，哪怕是肉眼都看不太清楚。机械猎犬的跑位路径看似杂乱无章，实则暗藏玄机。陆星池早已经对埋骨之地的地形了如指掌，哪里是怪物刷新点？他也是记得大差不差，他不准备让机械猎犬猎杀腐败尸鬼，而是将其引诱出来就好。
，毕竟腐败尸鬼从窟中爬出，还蛮耗费时间的，严重拖慢了进度。只要吸引到仇恨，最终聚在一起杀了便是。你实力又提升了不少，这一次应该能够突破两小时吧？迦兰雪柔声询问。两小时？陆星池笑着摇了摇头。两个小时可不保险，二十分钟就没有后顾之忧了。二十分钟？迦兰雪蹙眉微皱，满脸不可思议。倒不是不相信陆星池的实力，只是赶路也是需要耗费时间。埋骨之地副本还是很大的，哪怕是不计算杀怪时间，单单是赶路，至少也要耗费一个多小时。以前的话当然是不行的，现在不是有小蜘蛛吗？说话间，陆星池将两只机械蜘蛛给放了出来。机械蜘蛛移动速度固然不如机械猎犬，但是也要比陆星池高得多。两万多点敏捷可不是假的。小蜘蛛趴下，一声令下，两只机械蜘蛛同时趴下。陆星池骑上了其中一只机械蜘蛛，扭头看到迦兰雪还没有动静，许是感受到机械蜘蛛身上强大压迫感，迦兰雪迟迟不敢触碰它。实在害怕的话，你可以先试试机械猎犬。陆星池摸了摸下巴，又召唤出一只机械猎犬。汪汪！机械猎犬跑到迦兰雪面前，兴奋地叫了两声。迦兰雪望了一眼机械猎犬，一番心理斗争之后，最终还是爬上了机械蜘蛛。没办法，机械猎犬太小了。实在无法成为坐骑，全速前进！待到迦兰雪坐稳之后，陆星池下达指令，咔哧咔哧，机械蜘蛛挥舞着八条长足，速度越来越快，最终只能看到残影。全力奔跑的机械蜘蛛速度惊人，迦兰雪只觉耳畔生风，周遭景物飞速后退。无论经过何等崎岖路况，机械蜘蛛都可以保持绝对平稳。这这也太快了！迦兰雪的长发不断向后狂舞，这种感觉比飙车还刺激，适应过后还蛮好玩的。适应过后，迦兰雪脸上已经没有了紧张，取而代之的是发自内心的笑容。不过十多分钟时间，两人就感到了剧毒涌到前。让迦兰雪感到疑惑的是，这么长时间也没有收到一条经验通知，这也就意味着一只腐败尸鬼都没有杀，剧毒涌到结界自然也没有消失。队长，你这是？迦兰雪一头雾水，小声询问道。不着急，快来了。陆星池微微一笑，仿佛一切尽在掌握。三分钟之后。一大群机械猎犬出现在了视线当中，而在他们身后，则是跟随着密密麻麻的狮群，数量之多让人头皮发麻。嗷嗷嗷！腐败尸鬼口中发出凄厉嘶吼，地面都在轻微震荡。如此海量尸潮袭来，视觉冲击直接拉满。迦兰雪哪里见过这种骇人场面，脸色不自觉苍白起来。而陆星池则是神色淡然，轻轻打了个响指，整整一百只机械蜘蛛同时出现，井然有序排列开来，构建出一道钢铁城墙。咻咻咻！所有机械蜘蛛同时发起攻击，数百道死亡射形成一张密不透风的火力网。死亡射线威力实在是太恐怖了，一连穿透十几只尸鬼才消散。一时间，场面犹如风吹麦田，尸潮成片成片倒下。击杀腐败尸鬼获得 9,450 点经验。击杀腐败尸鬼获得腐败毒牙一。击杀腐败尸鬼获得 9,450 点经验。经验弹幕疯狂刷屏，眨眼之间就刷了数百条。两人的经验进度条以肉眼可见的上涨了不少，这种收割的感觉实在是太爽了。第四十八章，极致缓速，只可惜太过于短暂，数百只腐败尸鬼根本不够机械大军屠戮。不过数秒钟时间，最后一只腐败尸鬼也彻底倒下，剧毒通道结界也彻底消失，总用时不到十五分钟。咕噜，迦兰雪整个人都傻了，呆呆的望着满地尸体，半天没有回过神来。本以为机械猎犬已经足够恐怖。没想到机械蜘蛛更加疯狂，简直就是为了杀戮而生。抓紧时间，走了。陆星池坐下，机械蜘蛛调转方向，朝着剧毒甬道走去。这一次可是为了创下不可能被打破的记录，不允许浪费一丝时间。不等迦兰雪回过神来，坐下机械蜘蛛立即跟上了步伐。见状，迦兰雪立即吟唱，一道金色圣光扩散出去。进化领域之内，陆星池也就彻底没有了后顾之忧。进入剧毒通道之后，机械蜘蛛速度不减，依旧在急速奔跑。行至半途，石棺同时开启，上百只剧毒尸鬼冲出，甬道内再一次布满了毒雾，不过并没有任何效果。直线型的封闭空间，简直就是为机械蜘蛛量身定做一般。死亡射线犹如串糖葫芦，剧毒尸鬼根本没有招架之力，接连倒下。机械猎犬在前方开道，清理侥幸躲过死亡射线的剧毒尸鬼。机械蜘蛛紧随其后，不到一分钟就冲出了剧毒通道。这一次，陆星池为了节约时间，并没有去触碰血棺。咻！刚一冲出甬道，一道死亡射线就从机械蜘蛛复眼射出，巨大黑棺瞬间爆裂，二
，骸骨鬼王慢悠悠的飘荡而出。正好，拿你试试技能。陆星池没有急着杀死骸骨鬼王，而是想着试验一下技能。骸骨鬼王的敏捷属性远超陆星池，达到了一万点，可谓是绝佳的试验品。寒霜弹，陆星池举起符文手枪，为其附上了寒霜之力。顿时，荒漠之音枪身浮现出华丽的雪花符文，散发着阵阵寒气。砰！一声沉闷枪响，寒霜弹准确命中骸骨鬼王，顿时一股极致的寒气爆发，仿佛空间都被凝固了。骸骨鬼王体表覆盖上了一层薄薄的淡蓝冰霜，整体速度减缓了不少。趁此机会，陆星池赶紧开启真实之眼，扫描骸骨鬼王数据。骸骨鬼王领主，等级二十，力量一万四千，智力一万四千，敏捷八千，体质一万五千，技能。地狱鬼火，鬼王敕令，不朽之佑。果不其然，骸骨鬼王的敏捷掉了两千点，从一万变成了八千，就看能不能叠加了。自言自语间，陆星池疯狂扣动扳机，一连射出了十几发子弹。骸骨鬼王体型庞大，根本无法躲藏，寒冰弹全部命中。原本淡蓝色的冰霜，此刻已经变成了湛蓝色。此刻用真实之眼查看的话，可以看到骸骨之王血条下有着一个雪花图标，这就是缓速 debuff。负面状态图标代表着骸骨鬼王正处于缓速状态。为了确认准确性，陆星池再次扫描骸骨鬼王数据。骸骨鬼王领主，等级二十，力量一万四千，智力一万四千，敏捷一，体质一万五千，技能地狱鬼火，鬼王敕令，不朽之佑。果然可以叠加。陆星池心中大喜，又一个神技诞生了。一个软控技能，现如今变成了一个硬控技能，何人胆？骸骨鬼王如同往常一样，准备念出开场白，可是被缓速后的他，说话速度也变得缓慢无比。他这是怎么了？迦兰雪看着这滑稽的一幕，不明白究竟发生了什么。陆星池微微一笑，解释道：“没什么，只是被我减速了而已。”我的天，这不是只有术士才能做到的事吗？迦兰雪彻底妈了，好似有一股电流从头一直传导到脚。术士职业能够释放简易技能，可以让怪物被弱化，所以高难度副本中，术士和牧师一样是不可或缺的职业之一。可是让领主减速到如此地步，哪怕是术士也不能做到。可能我的技能比较全面。陆星池摸了摸鼻子，不知该如何解释。如果没有武举魔方特效加持的话，寒霜弹也不会变得这么恐怖。试验完技能之后，陆星池没有浪费时间，一百只机械蜘蛛也全部从甬道中冲了出来。一字排开后，开始了疯狂攻势。骸骨鬼王彻底变成了一个活靶子，哪怕是使用技能的机会都没有。咻咻咻，上百道死亡光线犹如狂风骤雨般攻向骸骨鬼王。五万多的力量属性，让他们的伤害达到了极为恐怖的程度。骸骨鬼王的生命值正在以不可思议的速度疯狂下降。这一次，陆星池没有打算使用机械引爆，因为完全没有这个必要。哪怕是体质翻倍，依旧是属性碾压。等到机械猎犬跑到骸骨鬼王面前，估计他早就已经倒下了。轰！不到十秒钟时间，骸骨鬼王轰然倒下。击杀骸骨鬼王，获得十一万点经验；击杀骸骨鬼王，获得灵魂上衣，获得稀有材料灵魂之火。恭喜您再次打破骸骨之地噩梦级副本新纪录，用时十六分三十秒。两人的经验进度条保持同步，来到了百分之五十二。突破十五级之后，经验条再度暴涨。唯有首次打破纪录，才能获得双倍奖励和百分百极品装备爆率。这一次通关副本没有了经验值翻倍，无法重现连升两级的壮举。还稀有装备果然没有这么好爆出来。陆星池扫了一眼战利品，失望的摇了摇头。平日里通关埋骨之地，几乎不可能爆出骸骨王界和骸骨权杖这种稀有蓝装。迦兰雪的关注点则是不一样，他只是呆呆的看着新纪录。16分钟通关噩梦级埋骨之地。这要比陆星池预估的还要快了几分钟，实在是太吓人了。若非亲眼所见的话，他是万万不敢相信的。将战利品分配完成之后，陆星池看向迦兰雪，柔声道：“发什么呆呢？走了，区区二十级噩梦级副本罢了，完全没有必要这么惊讶。”第四十九章地狱副本灵虚。对于现在的陆星池而言，他甚至想要挑战三十级副本，只可惜第一隔离区并不存在三十级副本，最高等级副本也就是二十五级。不过倒是存在三十级世界领主，只是世界领主是随机出现，完全无法预测。哦，迦兰雪一路小跑，连忙跟了上去。副本驻地外围，张恒带着狂狮佣兵团精锐，正在朝着核心副本区靠近。
，身后还跟着一位约莫三十岁的紫袍女子，不紧不慢地跟在身后。此人正是北斗佣兵团的团长云墨。云团长，你能不能走快一点？张恒回头看了一眼，忍不住开口催促。云墨浅浅一笑，淡淡道：“放心，既然收了你的钱，你还怕我跑了不成？倒不是怕你跑了，只是特效药剂快失效了，咱们得抓紧时间啊。”距离张恒使用特效药剂已经快达到24小时，一旦过了时效，他就会进入虚弱期。他只有一次机会，万一失败的话，可真就没办法了。放心，放心，区区半个小时差距，咱们联手至少能够缩短一小时。云墨面带笑意，并未真将这件事放在心上。狂狮佣兵团和贪狼佣兵团都是竞争对手，无论谁夺得买股之地都一样。反正已经收了一千万定金，无论是否成功，他也是稳赚不亏。那就好。一切都拜托你了，张恒点了点头，神情放松了些许。可是还未等到一行人走进核心区，一道系统光幕强制弹出：“恭喜贪狼佣兵团再度打破埋骨之地噩梦级记录，副本埋骨之地难度噩梦级新记录1 6分三十秒。”我是不是提前进入虚弱期了？怎么出现幻觉了呢？张恒根本不敢相信自己的眼睛，下意识的揉了揉双眼，怎么可能是16分三十秒？他做梦都不敢这么奔放，狂狮佣兵团众人一时间也是面面相觑，谁也不知道究竟发生了什么。这新纪录未免也太离谱了。哦豁，云墨眼眸泛光，笑呵呵道：“老张，我先说好，这定金可概不退还啊！莫非不是幻觉？”张恒看到云墨如此反应，似乎察觉到什么。团长大人，好像不是幻觉，我们都看到了。赵鑫缓步走上前来，小心翼翼开口提醒。闻言，张恒浑身一软。仿佛三魂丢了七魄，一旁狂狮佣兵团成员连忙围了上去，将其搀扶起来。团长大人，您没事吧？这怎么可能？怎么可能呢？张恒双目失神，梦一般喃喃自语。这一次狂狮佣兵团算是亏到姥姥家去了。数千万打水漂不说，现在又搭进去一千万。张恒深吸一口气，慢悠悠站起身来。罢了罢了，我认栽了。不认栽又能怎么样呢？实力差距太大了，不是努力就可以抹平的。况且。他已经不敢得罪陆星池了，万一真的惹到了他，一言不合将狂狮佣兵团的地盘都给挑了，那他可就是罪人了。这可不怪我不帮你，这记录怕是天神下凡都破不了。云墨唉声叹气，不怪你，那一千万我也没打算要回来。张恒摇了摇头，沉声道：“对了，究竟是何人打破了记录？”云墨轻声询问。一个预考生，估计来荒野不过数日。张恒之前一直没说，不过是觉得不好意思。不过现在事情到这个份上。倒也没必要藏着掖着了。我的天，现在的年轻人还真的猛得一塌糊涂。云墨也是被吓了一跳，似乎想起什么，眼眸泛起一丝涟漪。张恒瞥了他一眼，淡淡道：“你可别打什么歪主意。那小子和嘉兰家的掌上明珠走得很近，小心引火烧身。”你想什么呢？云墨扭动水蛇腰肢，微微侧过身去，小声道：“我是在想，这小子这么厉害，没准可以闯一闯那个地方。”你是说灵虚副本？没错，地狱级灵虚副本。可是第一隔离区中唯一一个至今还没人突破的二十五级副本，云墨点了点头，凝声道：“虽说不知道那小子使用了什么手段，这么快就通关了埋骨之地，不过想要通关地狱级灵虚副本，恐怕也不可能吧？”张恒神情有些严肃，通关速度的确可以一定程度上反映出实力，可是并不代表就能越级挑战地狱级副本。地狱级副本死亡率可是高的吓人，哪怕是全员三十级精英队伍，稍有不慎也会死亡。而地狱灵虚更是荒野副本中难度最高的二十五级副本，没有之一。二十五级副本几乎不存在新手挑战，所以并不是佣兵团争夺的地盘。灵虚更是二十五级装备主要产出副本之一，顶级佣兵团也经常光顾。不管怎么说，试一试呗。云墨嘴角含笑，轻声道：“万一要是成功了，副本容量增长不说，咱们没准也能捞一些稀有装备。”有道理。张恒连连点头。两人达成合意之后，马不停蹄的。朝着核心区域走去，没过多久，他们就看到了沈阔和陆星池等人。哟呵，云团长，什么风把你给吹来了？沈阔看到云墨的瞬间，立即猜出了什么。不过他倒是没有拆穿，还是给了两位团长一些面子。毕竟今后还要再荒野混下去，树敌太多可不是什么好事情。沈老弟，我不是听说你们贪狼佣兵团新添两员大将，我这不赶来道喜了吗？云墨微微一笑，迎了上去。对对对，道喜来的。一旁的张恒。连连点头附和，他已经努力想要挤出笑脸，可是，一想到几千万打了水漂，根本笑不出来。哦，原来是这样啊！张恒强忍住笑意，凝声道：“这位就是陆老弟吧？”
。云墨一眼就注意到了陆星池，露出了招牌式笑容，果然是青年才俊，今后必然是大下栋梁。过奖了，二位有什么事吗？陆星池微微抱拳，隐隐有些疑惑。第五十章，副本传送符，没什么大事，只是想问一问小兄弟有没有兴趣挑战更高难度的副本，我可以为你们引荐一下。云墨没有赘言，直接开门见山。陆星池眼睛一亮，连忙道。我也正有此意，不知是什么副本。二十级副本对于他而言已经没有任何挑战性。他也稍微计算了一下，若是一直待在埋骨之地刷本的话，联考前最多只能升到十八级。十八级已经有冲击顶级学府的资格，但是还是不太稳妥。若是想要再进一步的话，唯有冲击更高级的二十五级副本。只可惜学校讲座并未涉及二十级以上副本信息，哪怕是伽蓝雪对于二十五级副本也是一无所知。灵虚副本，云墨微微一笑。轻声道：“倒是没有听说过。”陆星池摇了摇头，有些好奇道：“可有地狱级难度？”闻言，云墨和张恒下意识对视一眼，本还想着如何开口，没想到陆星池却是比他们还着急。“小兄弟，你还是真是心急。”云墨嘴角微微上扬，轻启朱唇，缓缓开口：“这灵虚不仅有地狱级难度，至今还未有人突破地狱级哦。”“哦，这倒是有些意思。”陆星池若有所思的点了点头，心中不禁欣喜起来。地狱级无人通关。这足以说明副本难度很高，肯定排队的人也不会多。我这有灵虚副本的地图，还有一些相关攻略，你可以研读一下。说话间，云墨伸出手掌，将两份卷轴递给陆星池。陆星池却是没有去接，而是一脸疑惑看着云墨。正所谓无功不受禄，不清楚云墨目的之前，他不会轻易接受对方的好处。小兄弟，你还真是谨慎。云墨尴尬一笑，解释道：“姐姐没有什么恶意，只是希望如果爆出了。”你不需要的稀有装备可以优先卖给我，这倒是没问题，那我就收下了。陆星池放下戒备，抬手接过地图卷轴，见状，一旁的张恒也是有些坐不住了，立即翻看背包。没过一会，张恒也是笑嘻嘻的走了上来，手中还拿着一张散发宝光的符箓。陆小兄弟，这个是我的一点心意，还请你务必收下。张恒满脸堆笑，哟呵，张团长，你还真是舍得，这副本传送符都送出去了。沈阔轻抚着下巴。一脸惊讶地看着张恒，副本传送符可以让团队无需通关领主，瞬间从副本中传送出来。从某种程度上来说，副本传送符又称作保命符，关键时刻可以救命。这这有什么舍不得的？只要陆小兄弟不计前嫌就好。张恒嘴上这么说着，可是下巴却是在微微颤抖。不计前嫌，陆星驰眉头微挑，淡淡道：“我不记得咱们之间有什么过节，并不是在说场面话。”他是真心觉得自己和张恒之间并无矛盾。张恒作为狂狮佣兵团的团长，抢夺地盘不过是正常竞争行为。陆星池倒也没有推辞，顺手就收下了副本传送符。虽说暂时用不上这个宝物，但是有备无患总是好事。陆小兄弟这格局就是大，不像某人。说话间，张恒瞥了一眼不远处正在偷笑的沈阔，嘿，你会不会好好说话？没事挤兑我干嘛？”沈阔眉头微皱，朗声道。张恒也不退让，咬牙切齿道。不知道你走了什么狗屎运，竟然能遇到陆小兄弟这样的天才。我看你就是眼红，老子就是眼红。怎么了？那是我眼光好，一眼就看出陆兄绝非池中物。望着激烈争吵的两人，陆星池无奈的摇了摇头。此刻日暮西山，副本驻地周围也燃起了篝火。咱们走吧。陆星池没有久留，带着伽蓝雪离开了。火光将两人的影子越拉越长，最终消失在了夜幕之中。你们两个别吵了，他们两个都走了。云墨终于看不下去了。开口劝阻，沈阔这才注意到两人已经不见，凝声道：“这天色不早了，他们应该回去休息去了。他们都住在你的营地吗？”云墨好奇道：“那是自然。”沈阔昂起头来，满脸自豪：“那今晚我也借宿你这好了。”云墨说道：“没问题。”沈阔想也没想就答应了。那我也……张恒赶忙凑了上来：“一百万借宿费。”可不等张恒把话说完，沈阔就抢先开口：“我靠，你抢钱啊！”张恒脸色一沉，忍不住想要爆粗口。没办法，我这个人格局就是这么小，爱住不住。沈阔冷冷一笑，头也不回，朝着佣兵团营地走去。见状，云墨立即跟了上去。一百万就一百万，老子付就是了。张恒小声嘟囔了一句，旋即跟在两人身后。倒也不是没有地方住，只是担心被他们给甩了。沈阔回头看了一眼，默默跟在身后的张恒，嘴角不由得微微上扬。他还从未见过一向张狂的张恒团长。如同今日这般卑微，这一切都是因为结识了陆星池。云团长，你这么急着将陆兄送往灵虚，应该是怕他挑了你的地盘吧？张恒冷不丁开口。
，有些事情大家心照不宣就好，没有必要说出来。”云墨淡淡一笑，柔声道：“陆星池的出现，彻底打破了佣兵团之间的平衡。若是陆星池挨个将所有二十级副本都挑战个遍的话，估计所有副本记录都会被刷新。这倒是不影响佣兵团的地盘归属，只是面子上实在不过去。御考生之所以愿意花钱请佣兵团。”主要是相信他们的实力，而实力最好的体现就是副本最高难度记录。一旦记录被刷新的话，佣兵团生意必然会受到影响。这样一来，我们贪狼佣兵团可是吃了亏。收购装备和材料的时候，我要求有优先权不过分吧？沈阔神情无比严肃，正声道：“我倒是没意见。”云墨眸子掠过一丝迟疑，继续道：“不过你就这么肯定，陆小兄弟一定能通关地狱级灵虚？”第五十一章两大公会，噩梦级埋骨之地记录。我可没有帮忙，沈阔微微一笑，淡淡道。闻言，云墨猛地停了脚步。他下意识认为，陆星池能够创下如此夸张的记录，沈阔肯定是参与了的。万万没想到，如此夸张的记录，竟然真是由两个人创下的。不理会还在发呆的云墨，沈阔继续朝着营地大门走去。一夜无梦，简单洗漱之后，陆星池推开房门，看到让他无语的一幕。只见云墨和张恒二人一左一右守在房门外，好像生怕他跑了似的。早上好呀，二位！见到陆星池和迦兰雪走出来，两人也是连忙打招呼，那眼神说不出的亲切，好似在看财神爷似的。早上好，陆星池一脸无语，不过还是尽量保持礼貌。一行人走到营地门口的时候，发现张恒已经准备好了坐骑，那是五匹被驯化的烈焰战马，也是贪狼佣兵团中最快的交通工具。每一匹烈焰战马都价值不菲，平日里沈阔都舍不得乘坐，可是骑了不到半分钟，陆星池就放弃了。原因无他，只是因为烈焰战马太慢了，完全比不上机械蜘蛛。为了尽快赶到灵虚副本驻地，陆星池召唤出五只机械蜘蛛。起初，三位团长还有些迟疑，区区十五级的召唤物，难不成还能比得上烈焰战马？可是，当他们真正坐上机械蜘蛛的时候，才明白之前的想法有多么愚蠢。机械蜘蛛移动速度快的惊人，保守估计也是烈焰战马的三倍。不仅仅是快，机械蜘蛛还非常的稳。无论什么地形都难不倒他。我的天，我算是明白埋骨之地副本记录是如何创下的了。云墨俯身贴住机械蜘蛛后背，生怕一不小心就被甩下去了。他脑海中已经浮现出陆星池驾驭机械蜘蛛在副本中肆意驰骋的画面。张恒则是眼冒金光，笑呵呵询问道：“陆小兄弟，你这大蜘蛛卖不卖啊？你脑子是不是有坑？这是机械召唤物，怎么卖？”沈阔白了张恒一眼，毫不客气吐槽：“嘿嘿，我就随口一说。”张恒也不生气，满脸笑意。原本需要半天的路程，最终花费了不到两个小时。还未靠近，陆星池便看到超大型的副本漩涡，远不是埋骨之地可以比拟。奇怪，好像有些不对劲。云墨眉头微皱，小声嘟囔了一句。张恒立马接话：“你也看出来了，平日里灵虚副本可没这么多人，今天外围怎么这么多人围着？”说话间，五人已经来到灵虚副本外围，这才看到究竟发生了什么。只见两拨人将副本住的给围了起来，唯一的进出口。还有专人把守，不少人围在进出口附近，议论纷纷，很是热闹。紫轩阁和霸图公会，他们这是准备干什么？通过两拨人佩戴的徽章，云墨很快看出了两拨人身份。你认识他们？陆星池微微皱眉，心中有些不悦。荒野所有副本可都是公共资源，没曾想竟然有人霸占。他们是第一荒野最顶尖的两大公会，为了争夺第一公会宝座，明争暗斗很多年。沈阔耐心解释，陆星池轻抚下巴。平静开口，你们佣兵团和他们相比的话，如何？不是一个领域，他们是靠攻略高级副本，还有世界领主赚钱的。这种级别的顶级工会，少说也有数千成员。我们佣兵团和他们相比，根本不是一个量级的。云墨苦笑了一声，喃喃道：“工会和佣兵团生存方式截然不同，一个依靠带新手通关副本，一个则是依靠攻略副本贩卖稀有材料和装备。荒野依旧是强者的天下，御考生不过是这里的过客，终究不是主流。”走上去看看，机械蜘蛛再度启动，陆星池慢悠悠地朝着人群靠近。好不容易来一趟灵虚，他可不打算空手而归。副本外围人群不由自主地分开了一条道路，不少人都认识沈阔和张恒等人，倒是没有人胆敢阻拦。走到副本入口附近，他才知晓人们为何聚集在此。两大公会的人竟然在发钱，但凡赶来灵虚副本之人，每人发放一百万金币。当然，这笔钱也不是白发的。收了钱就不得进入灵虚副本，这围观之人少说也有上百人，至少也要耗费上亿金币。不愧是顶级工会，大手笔啊！张恒龇牙，我刚刚打听清楚了，两大工会
，正在联手攻略地狱级灵虚，为了节约时间才霸占副本。云墨擅长交际，很快就搞清楚了事情的来龙去脉。这两大工会向来不对付，今日竟然联手攻略副本，还真是稀奇沈阔，眉头紧锁。张恒看了一眼陆星池，小心翼翼开口：“实在不行的话，咱们明天再来吧。”陆星池没有理会，径直朝着副本入口去了。区区一百万金币，就想让他不进副本，哪有这么便宜的事情？别说是一百万金币。哪怕是给他一千万，也拦不住他进灵虚副本。站住！灵虚副本暂时不能进，钱在那，自己领。还未靠近，一名佩戴金龙徽章的赤甲男子抬手挡住了副本入口，漫不经心指向了一旁堆积如山的金币。还不等陆星池开口，另一名佩戴紫蛇徽章的黑袍女子却是眉头一紧。十五级的小鬼也想奋一杯羹？黑袍女子扫了一眼陆星池，满脸嫌弃，摆了摆手：“去去去，这里可不是你能捡漏的地方。”我不要钱，我是来挑战灵虚副本的。陆星池面色如常，冷声道：“呵呵呵，我没听错吧？”他说来干什么？黑袍女子轻蔑一笑，看向身旁之人。赤甲男子这才抬起头来，看清来人模样，靠你不说，我还没看见，差点让这小子白捡一百万。可不是所有人都有资格领钱的，至少也要达到二十五级，否则就连灵虚副本都没资格挑战，哪里需要给补偿金？二位，他们是我朋友，还请给沈某一个薄面。沈阔及时赶了上来，站在陆星池身旁，把手入口。两人正想发作，却是看到张恒和云墨两人也走了过来。他们倒是不惧佣兵团的人，只是不想将事情闹大。罢了罢了，算我们倒霉。领了钱之后，快点滚！紫袍女子摆了摆手，满脸嫌弃。第52章，仗势欺人。我说过，我是来挑战灵虚副本的。陆星池眸子微微眯起，尽量压制心中火气。这真是上梁不正下梁歪。从两个看门狗态度就可以看出，两大公会平日行事风格必然是嚣张跋扈、仗势欺人之辈。你不要太过分，让你白捡一百万已经是我们最大的宽容。若是再胡搅蛮缠的话，后果自负。赤甲男子眼神骤然变得狠厉起来，右手缓缓探向剑柄。我若是偏要进呢？陆星池毫不退让，坐下机械蜘蛛，又向前走了两步。话音刚落，本就热闹副本入口彻底炸了锅。一百万金币看似不少。可是对于二十五级以上的职业者来说，倒也算不得什么。之所以不敢硬闯副本，不过是迫于两大工会庞大势力。小兄弟，你别冲动，你惹不起他们的。对啊，好汉不吃眼前亏，还是拿了钱赶紧走吧。不少好心人出于好意，小声提醒。陆星池充耳不闻，居高临下俯视赤甲男子。一时间，赤甲男子和紫袍女子不由得面面相觑。他们在第一荒也混了这么久，还是首次遇到这种情况。平日里，只要别人看到他们的工会徽章，一个个都是退避三舍。今日更是集结了两大顶级工会，没曾想竟然有人不给他们面子。更可气的是，这个人还是一个看起来乳臭未干的毛头小子。紫袍女子没有理会陆星池，反倒是看向他身后三人：“三位团长，你这是要向我们宣战不成？”他下意识认为，一个十五级的小鬼肯定没有这个胆子，必然是有人在背后指使，因此将矛头直接指向了三位团长。三位团长对视一眼。神情很是复杂，若是三大佣兵团联手的话，或许还能勉强对抗单个顶级工会。可是，一下子得罪两大工会，无异于以卵击石。短暂沉默之后，沈阔第一个站了出来：“荒野副本作为公共资源，可不是某个工会的后花园，你们未免也太霸道了。”“没错，老子可不稀罕你们这点破钱，搁这打发叫花子呢。”紧接着，张恒也气势汹汹地站了出来：“区区一百万，他当真是不看在眼里？毕竟昨日可是花费了数千万呢。”你们如此行事，若是让大夏官方知晓，不知会作何处置？云墨眉头紧锁，散发出淡淡威压。你们当真要和我们作对？可有想过后果？紫袍女子额头渗出冷汗，微微躬下身子，摆出战斗姿态。三大团长虽说都不如紫萱阁会长大人，但是怎么试也要比他强得多。所幸他们人数上占据着绝对优势，一旦真的动手的话，可以凭借人数优势压制对方。何必与他们废话？我倒要看看，他们凭什么敢与咱们叫板？赤甲男子脾气明显暴躁的多，没说两句就拔剑出鞘，双腿猛然发力，化作离弦之箭，朝着陆星池冲了过去。呵，见状，陆星池不由得冷笑出声。这家伙气势倒是不错，没想到却是挑了看似最弱的自己。如此看来，也不过是一个色厉内荏之徒。只可惜他实在是挑错了人。噗！还未等到赤甲男子靠近，机械蜘蛛猛地吐出一张银色蛛网，巨网覆盖范围极大。速度更是快如闪电，如此近距离情况下，赤甲男子根本无法躲避。不过他却是丝毫不慌，区区一个15级机械造物的控制技
还能困得住他不成？破风斩，剑刃缠绕疾风，重重斩向银色蛛网。两者接触的瞬间，赤甲男子才意识到不对劲。这银色蛛网不仅沉重如山，还有着强力粘性，任凭他们如何用力，都无法撼动半分。唰，银色蛛网剧烈收缩，赤甲男子被捆成大粽子。机械蜘蛛挥动双螯，开始收网，将赤甲男子慢悠悠拖向他。赤甲男子奋力挣扎了一会，发现完全没有任何作用。咕噜，望着越来越近的机械蜘蛛，还有那好似镰刀的双螯，他不由得耸动喉头。他丝毫不怀疑，机械蜘蛛的双螯可以轻松穿透他的重甲。你们还愣着干什么？还不快救我！这眼看着机械蜘蛛近在咫尺，赤甲男子终于慌了，拼命向工会同伴求救。闻言，附近十几名霸图工会的成员这才从震惊中回过神来，他们不敢再攻击陆星池。一窝蜂的围在了赤甲男子周围，银色蛛网万万不敢触碰，他们只能抓住赤甲男子唯一露出来的头部，一个人拉不动，两个人还是拉不动。机械蜘蛛依旧是稳如泰山，不紧不慢回收蛛网。五万多点的力量属性，那可不是假的。最终，十几名工会成员一个接着一个，好似拔河似的，拖着赤甲男子的头向后拖。赤甲男子只感觉自己的头都快要断了，脖梗传来一连串骨裂声。饶是如此。他们还是没能撼动机械蜘蛛分毫，一时间围观之人都看傻了。这十几人中，可是有着不少力量特长的战士，竟然奈何不了一个十五级的召唤物。咔！陆星池有些腻了，心念一动，机械蜘蛛挥手斩断连接蛛丝，十几人连同赤甲男子猛然倒飞出去，全都摔了个七荤八素。陆星池斜睨紫袍女子一眼：“现在我可以进去了吗？”“当当然，请进。”紫袍女子一改盛气凌人的嘴脸，低下了高傲的头颅。紫轩阁众人也不敢阻拦，纷纷让开道路。此次行动，两大工会并未调动太多人，全部加起来也不过两百多人，哪怕是全都召集起来，恐怕也讨不到好处。这一只机械蜘蛛就这么恐怖，五只一起上的话，他们可能不是对手。殊不知，陆星池总共有着一百只机械蜘蛛，两百只机械猎犬，别说是区区两百多人了，哪怕是两大工会一起上，他也完全不惧。没有理会惊叹的众人。陆星池驾驭机械蜘蛛，踏入灵虚副本入口，迦兰雪和沈阔等人连忙跟了上去。待到一行人消失在视线中，围观之人才回过神来。我去，这也太帅了！我不要钱了，我也进去看看。对，凭什么不让我们进去？副本又不是你们家开的。有了前车之鉴，不少人胆子也大了起来。只见他们将钱袋又扔了回去，纷纷朝着副本入口涌了过去。一时间，灵虚入口乱作一团，两大工会也控制不住局面了。第53章。激烈争吵，挑战失败。该死，这小子究竟什么来头？紫袍女子双拳紧握，一口银牙都快咬碎了。这还是加入紫轩阁，成为工会执事以来，第一次如此狼狈。执事大人，现在怎么办？一名工会成员走上前来，小心翼翼开口询问。紫袍女子瞥了他一眼，冷声道：“还能怎么办？跟上去看看。”他算是知道惹不起陆星池等人了，只能是期盼着会长大人不要怪罪。见状。霸图工会众人也不再看守路口，纷纷朝着副本驻地核心区走去。陆星池等人移动速度惊人，原本从入口到副本漩涡有十分钟左右路程，可是，在机械蜘蛛的帮助下，不过三分钟就赶到了核心区域。还未靠近，他们就隐约听到了激烈争吵声。紫月，你什么意思？谁让你使用副本传送符的？龙城，我若不用的话，咱们今天都要死在那里。放屁，小爷还剩二分之一气血，怎么可能死？你是死不了。不过，你还是多关注一下队友吧。副本漩涡前，两名身穿华丽装备之人正在激烈争吵。除了他们二人，其余队员面色苍白，正在疯狂往嘴里倒恢复药剂。为了挑战地狱级灵虚副本，两大工会可谓是精锐进出。两大会长和副会长，外加一名稀有牧师职业，五人组成精锐队伍。闻言，龙城这才注意到队友情况，神情也不由得凝重起来。他是稀有骑士职业，自身拥有着极高的气血和防御，又有着牧师全程保护。自然是没有太大问题，可是队友却是遭了殃。若非紫韵及时使用副本传送符，后果恐怕不堪设想。一旦队伍中有人阵亡的话，那也就意味着距离团灭不远了。可恶，就差那么一点了！龙城双拳紧握，怒吼道：“慢慢来吧，地狱级灵虚难度太高，咱们能够见到领主已经颇为不易。”紫韵无奈叹了一口气，再多是几次的话，通关是早晚的事。特效药剂时效为24小时，他们必须要在今日通关地狱级灵虚。一旦失败的话，他们不仅要等到虚弱期过去，还要重新准备特效药剂和副本传送符。挑战一次地狱级灵虚，不仅耗费海量资源，还要耗费大量时间，代价不可谓不大。紫韵，你当真确定
，地狱级灵虚手通宝箱，可以获得那个东西？”龙城神情严肃，质问道。紫云微微点头，态度十分肯定：“当然，否则我也不会与你合作。”谁？远处一阵机械轰鸣声传来，两大会长同时做出反应。顺着声音传来的方向看去，为首的是一个陌生男子，不过他身后几人倒是老熟人。一群废物。大门都看不好，龙城眉头紧皱，忍不住怒骂：“佣兵团！”紫韵也是一头雾水，轻声道：“那两人什么来头？竟然让三大顶级佣兵团长亲自陪同？管他什么来头，第一荒野区内，小爷还没怕过谁。”龙城轻蔑一笑，完全没有把三大团长放在眼里。虽说霸图工会和三大佣兵团平日里井水不犯河水，但他对于佣兵团还是不屑一顾的。佣兵团常年混迹十五级与二十级副本，依靠预考生和菜鸟赚钱。几乎没有任何生命危险，而霸图工会主要活跃在二十五级副本，有时还会讨伐世界领主，可以说是在刀尖上舔血，两者可谓是有着天壤之别。龙城眼中看来，佣兵团不过是一群投机取巧的家伙，还是小心一些，有些家族不是咱们能惹得起的。紫韵性格谨慎，开口提醒了一番。第一隔离区内无人等级超越三十级，他们倒是真的不怕任何人，可是他们也不是一直待在荒野，总有回到大夏境内的时候。你放心。小爷我知道分寸，龙城点头。没过多久，以陆星池为首的一行人赶到了副本漩涡前。陆星池一眼就看出了五人之中谁是会长。没有办法，两位会长装备实在是太显眼，哪怕是大白天还散发着淡淡荧光。两大会长所穿戴装备全都是稀有品质装备，武器更是卓越子武。卓越品质只会出现在紫色装备中，可是要比稀有紫装更强力的存在。三大团长的装备已经颇为不错。可是和两位会长比起来，还是有着很大差距。两拨人对立而视，气氛显得有些尴尬。真是稀客，没想到你们佣兵团的业务都开展到灵虚来了。紫韵率先开口，打破了诡异的沉默。紫会长见笑了，不过是些小生意罢了，若有冒犯，还请见谅。云墨向前两步，来到陆星池和迦兰雪身旁，倒也不妨事，你们请便。说话间，紫韵主动让开道路。龙城心中有些不爽，但是也没有多说什么。多一事不如少一事，反正一支队伍进入副本，不影响他们挑战地狱级灵虚，那就多谢了。云墨微微抱拳，陆星池带头朝着副本漩涡走去，其余等人紧随其后。小心一点，实在不行的话，记得使用副本传送符。沈阔小声叮嘱：“好。”轻轻点头，陆星池将手放进副本漩涡，一道副本信息光幕浮现眼前：副本灵虚，等级推荐2 5五至三十级。副本难度：普通级、困难级、噩梦级、地狱级。既然有地狱级，陆星池自然是毫不犹豫选择了最高难度。您选择地狱级难度，请确认是否进行传送。是。顿时，副本漩涡散发出一道墨紫色光芒，二人瞬间消失在原地。紫色光芒是地狱级副本所独有的光芒。什么情况？我是眼花了吗？龙城看着直冲天际的紫光，一脸疑惑地看向身旁之人。紫韵也是一头雾水。他还怀疑是不是自己看错了，两人都以为陆星池是来灵虚升级，顶多不过是挑战个困难级，可是没想到陆星池竟然是冲着地狱级副本来的，这也就罢了，他们竟然两个人就这么进去了，三位团长则是被留在了外面。第五十四章，有些不对劲，你们最好给我一个合理的解释。紫韵眸子微微眯起，好似毒蛇吐信，透露出一丝冰冷寒意。哎呀，我们也不知道怎么回事，那两人都是新手，还没组队就进去了。沈阔挠了挠头，佯装出一副无辜的样子。张恒连忙附和：“就是就是，未免也太冒失了。哎，估计要浪费一张副本传送符了。”云墨也是心领神会，唉声叹气道：“哼，那还用估计？肯定是要浪费一张传送符了。”龙城信以为真，摆出一副看好戏的模样：“不是我说，你们佣兵团未免也太不专业了，竟然让那个不靠谱的小鬼当队长。”“对对对，你说的都对，这是我们的失误。”张恒也不争辩，连连点头。一旁的沈阔。则是不再说话，只是板着一张脸，因为他害怕一说话不小心笑出声来。没有在副本漩涡前久留，三人随意在附近找了个阴凉的休息。有些不对劲，紫韵神色凝重，轻声喃喃：“哪里不对劲？”龙城有些不解，他们可都是专业佣兵团，一个偶尔犯糊涂也就罢了，怎么可能三个同时犯错？紫韵眉头紧锁，将心中疑虑说了出来：“呵呵，你未免想的也太多了，难不成他们还能是冲着地狱灵虚来的不成？”龙城忍不住笑出了声，心想这女人未免谨慎过头了。开什么玩笑？他们五人组队，差点折在地狱灵虚。他们两个十五级的小鬼，怎么可能有胆挑战地狱灵虚？或许是我想多了。
。紫韵细细琢磨一番，还是将脑海中离谱想法驱除。没过多久，不远处传来了一阵吵闹，只见一群人正在朝着这边赶来。那群废物究竟在干什么？佣兵团的人也就算了，怎么把这些杂鱼都放进来了？龙城双眼冒火，恶狠狠怒骂着。紫韵眉头紧锁，挥手唤出法杖，冷声道：“不能让他们靠近。”否则，不知何年何月才能通关地狱灵虚了。之所以封锁副本，不过是为了提高挑战效率。否则，一直都在排队的话，恐怕一天也打不了几次副本。时间成本就不说了，还要再次购买特效药剂，又要花费海量金币。交给我，不给他们点颜色瞧瞧，还真当小爷是吃素的。龙城缓缓抬手，将身后背着的雷霆战锤举起。只见他猛地跃起，这一跳就是十几米高，双手高举雷霆战锤，狂暴的雷光在白昼依旧夺目。轰！犹如彗星陨落，雷霆战锤重重砸向地面，一股狂暴冲击波轰然炸开。冲击波裹挟着千钧雷暴，将企图靠近人群全都震飞出去。与此同时，紫韵也吟唱完毕，一道华丽魔法阵在背后绽放。轰隆隆！只见一道墨紫色火墙快速铺开，一直延绵上百米。那炽热火焰透露着诡异，让人完全不敢逼近。战锤与毒炎犹如一道天堑，将众人给隔绝在外。给你们脸不要！非逼本会长动手！龙城扛着战锤，吼声宛若雷鸣。两大会长联手，无人胆敢叫板，纷纷向后退了几步。没过一会，紫轩阁和霸图公会的人也追赶上来。他们也是将副本入口处，发生的事情简单叙述一遍。什么？龙城和紫韵不约而同惊呼出声：“一个十五级小鬼，竟然可以压制二十八级战士！可恶，咱们好像被耍了！”说话间，龙城面色阴沉。气势汹汹，朝着三位团长走去。紫韵却是一把拦住了他，凝声道：“那两个小鬼不简单，不能再浪费时间了，必须赶在他们之前通关副本。”犹豫了一会，龙城还是停住了脚步：“待会再找你们算账。”龙城冷哼一声，旋即快步朝着副本漩涡走去。其余三名队员，他们还在冥想，精神和气血尚未彻底恢复。不过看到两位会长都出发了，他们也只能快速跟了上去。紫轩阁和霸图公会的人。则是死死地盯着三位团长，好像生怕他们跑了四地，不太妙啊！咱们这次玩的有点大了。张恒轻抚着下巴，小声嘀咕。沈阔瞥了他一眼，冷声道：“怎么你怕了？现在退出还来得及。我怕什么？大不了跟他们拼了，有什么了不起的？”张恒双手环胸，摆出一副视死如归的模样。开弓没有回头箭，若是陆小兄弟能够率先拿下首通，或许事情还有转机。云墨始终保持冷静，默默思考着应对之策。距离陆星池和迦兰雪进入灵虚已经过去了十分钟，两人行走在一座废弃的古遗迹中，残垣断壁上可以看见斑驳腐朽的符文。遗迹已经荒废许久，早已经和生命旺盛的植物融为一体，四周充满着原始气息，茫茫绿意将远古文明吞没。许氏受到了古遗迹影响，附近的植物生长得异常茂盛，体积也大得惊人，空气中弥漫着古老而神秘的气息，让人感到压抑和不安。咔吱咔吱，十只机械猎犬在前方开路。陆星池率领机械蜘蛛紧随其后，古遗迹要比他想象中大得多。急走十分钟，还未碰到任何怪物。之前看过云墨给的攻略手册，他也知晓灵虚副本基本情况，倒也没有感到惊讶。灵虚副本怪物机制极为独特，并不会四处游荡。来了，迦兰雪眸子金光一闪，轻声提醒。神之感知拥有提前感知危险的能力，他下意识看向周围壁画。陆星池顺着方向看过去，这才注意到了模糊不清的壁画竟然在动。咯咯咯，四面八方传来怪异的笑声，残破的古墙也微微颤动起来。一头长相怪异、身材矮小、面部特征类似狐狸的怪物从壁画中钻了出来。它们皮毛是深棕色的，眼睛里闪烁着狡猾的光芒。奇异的是，他手中拿着一柄枯木法杖，嘴角露出泪人的笑意。陆星池开启真实之眼，扫描怪物信息：胡蒙法师，变异，等级25力量230智力18800。敏捷八千，体质一万两千，技能火球火环。第五十五章武器原配，惊人收获。这遇到的第一只怪物就是变异怪物，属性高的吓人。这还仅仅只是小怪而已，难以想象后面的精英和领主有多么恐怖。难怪地狱级灵虚这么长时间无人突破。不过陆星池却是异常淡定，将目光看向陆续冲出壁画的两头怪物，一只普通怪物叫做披甲朱欢。而另一只变异怪物叫做灵元射手，披甲朱欢身材健硕，全身披着厚重铠甲，一双血眸看上去凶残无比。他作为普通怪物，属性倒是不如胡蒙法师，唯有体质达到一万六。同时
，披甲朱欢也是数量最多的怪物，不会口吐人言，只会突突猛进。另一种变异怪物叫做灵猴射手，它身材瘦长，皮毛金黄色，眼睛明亮而机警，与人类的射手一样。灵猴射手的敏捷也是极高，达到了惊人的一万八。眨眼之间，数百只怪物从古老壁画中走出，怪物分布十分杂乱，很快将陆星池和伽蓝雪给团团围住。咯咯咯，又有人来了。胡蒙法师口吐人言，发出尖锐刺耳噪音，不断在遗迹中回荡。望着数量众多的怪物，陆星池忍不住嘴角上扬。这些怪物可都是经验值，数量自然是越多越好。呼噜呼噜，上百头披甲朱欢同时发出兴奋吼声，后腿刨地开始蓄力，猛地朝着陆星池冲了过来。披甲朱欢力量惊人，地面碎石都在轻微跳跃。群殴是吧？我还没怕过谁。陆星池冷笑一声，轻轻打了个响指。两百只机械猎犬，还有一百只机械蜘蛛同时出现。咻咻咻！机械蜘蛛围住陆星池，先是来了一波骑射，数以百计死亡射线组合成一张360度无死角的火力网。如此凶残的攻势下，披甲朱欢接连倒下。击杀披甲朱欢，获得 22,400 点经验，获得稀有材料狂野硬皮衣。击杀披甲朱欢，获得 22,400 点经验。不愧是25级地狱副本，普通怪物经验值都突破了2万。两人的经验条进度正在以肉眼可见的速度暴涨，这还是他们遇到的第一波怪物，后面还有四波怪物。若是可以拿下手通的话，今日肯定可以升到十六级。可恶的人类，杀了他们！胡蒙法师看到同伴被杀，愤怒举起手中法杖，其余几十只变异怪物也纷纷举起手中武器。一时间，漫天火球与剑矢从四面八方袭来。这群变异怪物智慧颇高，没有理会最前方机械大军，而是直接攻击陆星池。机械蜘蛛只能调转方向，同时喷射粘性蛛网，将绝大部分攻击挡下。不过，粘性蛛网毕竟不是防御技能，还是无法拦住所有的攻势。少量剑士透过蛛网缝隙，急速朝着陆星池击射而去。陆星池先是开启静态隐蔽，而后操控机械蜘蛛不断躲闪。机械蜘蛛敏捷属性达到两万多，光之祝福增益下接近三万，这已经远远超越灵猴射手，稍微注意都不可能被命中。哎，什么时候才能有防御技能？陆星池心中有些郁闷，稍微有个防御技能，凭借无举魔方超强增幅，他也不必老是东躲西藏。不过料想应该也快了，毕竟攻击技能和控制技能都有了，二十级很有可能领悟防御技能。胡蒙法师看到陆星池突然消失，脸上露出了人性化的疑惑，反应过来之后呼喊道：“卑鄙的人类隐身了，大家小心！”咻！那只胡蒙法师话音刚落，数道死亡射线命中了他。光之祝福增益下，机械蜘蛛力量达到六万。瞬间秒杀了胡蒙法师，不等变异怪物们回过神来，机械蜘蛛开始疯狂杀戮，击杀胡蒙法师，获得五万两千点经验，获得稀有材料法杖原配衣；击杀灵狐射手，获得五万两千点经验，获得稀有材料长弓原配衣。武器原配，这可是好东西！陆星池看着临时背包中越来越多的稀有原配，忍不住眼冒金光。这武器原配可是手工子午的核心材料，没想到一下子获得这么多。不过倒也正常，作为二十五级最难的荒野副本，若是没有与之匹配的奖励，也不会有这么多人前仆后继。战斗进入白热化状态，机械大军全程占据优势。移动缓慢的胡蒙法师率先被团灭，灵猴射手凭借灵巧的身法，还剩两只不断在残垣断壁中游走。陆星池也不再保持隐身状态，沙漠之鹰连续吐出火舌，出其不意，最后两只灵猴射手也被爆炎弹轰成齑粉。没过多久，数量最多的披甲朱欢。最终也倒在了机械猎犬利爪下，这灵虚还真是个好地方。经验多就不说了，一下子爆出了八个武器原配。陆星池摸了摸鼻子，心情十分愉悦。二十五级手工装备，最低品质也都是稀有紫装，甚至有极小概率制作出卓越品质装备。几乎每一枚原配都是宝贝，根本没有人会将其放在交易行售卖。只可惜陆星池大概用不上这些武器原配，他获得武器依靠推演，只需要有武器设计图就能完美复刻。队长。攻略上说，提前毁掉壁画可以削弱怪物等级。伽蓝雪取出了昨日云墨给的攻略手册，仔细研读起来。这份攻略是云墨花大价钱才换来的，不过只有小怪关卡和精英关卡信息。削弱怪物等级，陆星池摇了摇头，朗声道：“那岂不是经验也会下降？咱们来这不就没意义了吗？”也是哦，伽蓝雪点了点头。这么说来，这份攻略岂不是没用了？还是有点用的，至少上面标明了所有怪物点。咱们不必四处寻找。说话间，陆星池驾驭机械蜘蛛，继续朝着古遗迹深处走去。好不容易来一趟地狱副本，自然不能放弃任何一只怪物。
不得不说，云墨给的攻略还是很准确的，五个壁画点危险度也进行了划分。副本攻略存在的意义，主要是为了让挑战者避免不必要的危险。若是让攻略制作者知晓，陆星驰反向使用攻略，估计会气得原地升天。整个灵虚遗迹一共有五处壁画点，也就是普通关卡，只需要挑战三处即可解锁下一区域结界。然而，陆星驰全都光临了一遍，将五大关卡刷了个遍。最终的收获也是不菲，不仅涨了 30% 左右经验，还收获30多枚武器原胚。这些武器原胚种类极其丰富，几乎包含八大职业所有主流武器。第56章，银月凶狼。第五处壁画消失之后，陆星驰才恋恋不舍地前往精英关卡，穿过一条长长的走廊，两人来到了破败大殿。根据攻略上记载，这里就是灵虚副本的精英关卡。大殿两侧刻画着斑驳不清的壁画。神殿中央矗立着一尊巨狼石雕，没有过多观察，陆星驰大摇大摆闯入破败大殿之中，咔咔咔，巨狼石雕发出剧烈震动，岩石表皮迅速脱落，一股强盛的威压扩散开来，引得整座大殿都在剧烈颤动。好，一声狂暴怒吼犹如惊雷，巨狼彻底挣脱束缚。这是一只体型庞大、全身银白色的巨狼，双眸如同寒月般冷漠，身上散发着浓郁的血腥味。如果不是提前看过攻略的话，陆星驰会误以为这就是最终领主了。立即开启真实之眼，扫描怪物数据：银月凶狼，强化精英，等级25力量 21,000 智力 12,000 敏捷 27,000 体质 23,000 技能：冲锋、怒吼、狂化、血雨腥风。四，陆星驰看着银月凶狼速度，不由得倒吸一口凉气。这银月凶狼的属性实在是惊人，敏捷已经快要接近机械蜘蛛了。不过，在看到强化精英标识之后，他才若有所思的点了点头。强化精英又有另一个名字，唤作小领主，实力不比真正的领主差太多。队长，咱们要摧毁壁画吗？加兰雪看了一眼两侧壁画，神情无比严肃。攻略上说的很清楚，战斗之时，壁画中的六耳魔符将会冲出壁画。六耳魔符是变异精英，属性虽说比不上银月凶狼。不过数量却是有十只，他们攻击方式和豪酷尸鬼差不多，同样是音波类型攻击，几乎没有躲避方法。不用，你帮我治疗，我能扛得住。陆星驰摇了摇头，沉声道：“并不是自大，而是陆星驰对于自己的实力有十足把握。量子链接可以削减三百倍伤害，别说是十只六耳魔符，再多一倍也没问题。”不仅如此，陆星驰还发现了一个关键问题：刚才探索之时，他尝试过摧毁壁画。怪物等级的确是遭到削弱，可是物品暴率直接掉没了，十几只弱化怪物，愣是一个武器原胚都没有爆出来。可见投机取巧的方式，不仅会降低经验值，还会影响物品暴率。好，交给我。加兰雪微微点头，眼神变得认真起来。光之祝福再度落在陆星驰身上，机械造物属性暴涨 30% 紧接着，一道圣光扩散出去，将陆星驰给笼罩其中。去死吧！银月凶狼口吐人言，化作一道。残影冲了过来，机械蜘蛛主动护住，一连串死亡射线射出。面对死亡射线，银月凶狼根本不屑一顾，甚至都没有想要闪避，因为在他的眼中，机械蜘蛛属性低得可怜，完全不需要躲避。轰隆隆，死亡射线结结实实命中银月凶狼，将其给轰飞出去。将近六万的力量属性，银月凶狼根本招架不住，冲锋技能更是被强行打断。杀！不给银月凶狼反应时间，陆星驰下达杀戮命令。围绕在身旁的二百只机械猎犬以迅雷不及掩耳之势冲出。虽说体型不如银月凶狼，但是四维属性却是完全碾压。若非地狱级怪物，体质转化率惊人，恐怕早已经被秒杀。不过十几秒钟，银月凶狼已经是伤痕累累，雪白皮毛都被鲜血染红。好，银月凶狼仰天怒吼，第二技能发动，怒吼犹如滚滚浪涛，将周围的机械猎犬全都震飞出去，双眸缠绕上一层血芒，气势又暴涨不少。通过真实之眼，陆星驰发现银月凶狼敏捷属性上涨了 1.5 倍，其余三维属性也提升 30% 可是还不等他有所动作，一张银色巨网精准命中他的左爪，紧接着数以百计的巨网从四面八方袭来，银月凶狼被银色蛛网给牢牢束缚，完全无法动弹。不知何时，机械蜘蛛已经遍布破败大殿各个角落，哪怕是大殿穹顶也满是机械蜘蛛，确实很强。只可惜你碰上了我。陆星驰嘴角微微上扬。荒漠之鹰缠绕上一层火焰，只见他疯狂扣动扳机，一连串爆炎弹击射而出，轰隆隆，数以百计机械蜘蛛同步发起攻势，昏暗的破败大殿一时间火光冲天。
，银月凶狼的生命值正在以不可思议的速度下降。大概在 50% 之时，两侧壁画终于是有所异动。整整十只六耳魔蝠冲出壁画，他们皮肤呈现出深紫色，眼睛闪烁着邪恶的红光。六耳魔蝠张开巨大的口，发出一阵超声波攻击，超声波在空中形成一道可见的震动波。不同于恐惧嚎叫，六耳魔蝠的声波攻击没有控制效果，不过伤害却是更加恐怖。哪怕是有300倍减伤。陆星池的血量依旧在快速下降。治疗术，迦兰雪早就做好准备，一道治疗圣光缓缓洒落。陆星池血量下降速度不及治疗量的十分之一。聒噪，陆星池眉头微皱，抬手就秒掉头顶一只六耳魔蝠。变异精英大多偏科严重，六耳魔蝠自然也不例外。其余的九只六耳魔蝠很快在死亡射线编织的火力网中泯灭。击杀六耳魔蝠，获得九万八千点经验，获得卓越宝物暴击宝珠二十五级。击杀六耳魔蝠，获得九万八千点经验；获得卓越宝物力量宝珠二十五级。击杀六耳魔蝠，获得九万八千点经验；获得卓越宝物智力宝珠二十五级。竟然是暴击宝珠！迦兰雪却是忍不住惊呼出声。陆星池这才注意到临时背包中物品，有些好奇道：“这些暴击宝珠很珍贵吗？”这些知识本该是大学课堂才会接触，高中课堂是绝对不会涉及的。不过迦兰雪家世不凡，平日里耳濡目染。知识面自然也广得多。第57章八臂魔猿。当然了，卓越宝珠本就是宝物，暴击宝珠更是无比珍贵。迦兰雪重重点头，十分激动。宝珠可以镶嵌在装备上，提升装备属性，不过只能是25级以上装备才能镶嵌。宝珠也是有品质区分的，最低级为普通宝珠，其次是稀有宝珠，而后才是卓越宝珠。品质越高的宝珠，镶嵌带来的属性提升就越大。看来是好东西，只可惜25级才能用。陆星池长长的叹了口气，越级挑战哪里都好，就是刷出来的东西具有严重滞后性。未来五举魔方隐藏天赋还会进一步提升，恐怕越级挑战就会是家常便饭。不想这么多了，瞧到前头，自然直陆星池甩了甩头，目光重新落在银月凶狼身上。银月凶狼被粘性蛛网牢牢束缚，完全变成了一个活靶子，甚至于最强技能都无法释放，最终倒在了血泊之中。击杀银月凶狼，获得十三万三千点经验。获得卓越材料魔兽金盒，获得卓越武器银月战刀，获得卓越强化石、卓越子武、卓越强化石魔兽金盒。迦兰雪看着眼前的战利品，神情有些呆滞。这些可都是稀世珍宝，随便拿出去一个都会引发轩然大波。陆星池虽然没有太大感觉，不过看到迦兰雪这么大反应，自然也知晓这些都是宝贝。好是好，可惜没有爆出适合咱们的装备。陆星池轻抚下巴，喃喃道。迦兰雪撇了撇嘴，轻声道：“那有什么关系？有了这些宝贝，还怕没人跟你换15级稀有蓝装吗？用25级紫装去换15级蓝装，简直就是降维打击。当然，肯定不是一换一，至少也要一件换四件才不吃亏。若是换二十级装备的话，至少也要换两件才行。”也是，陆星池笑着点了点头，只是稍微有些麻烦，还容易引起别人觊觎。咱们等级太低，这么做的确太招摇了，效率也不会太高。迦兰雪眉头紧锁，似乎是想到什么，建议道：“咱们可以让沈阔他们帮忙，这倒是个办法。出去之后再和他们商量。”没有在破败大殿久留，陆星池朝着灵虚更深处走去。半个小时之后，两人终于走到灵虚遗迹尽头。本以为会是一座大殿，没曾想却是一座圆形高台。这座高台乃是由骸骨和石头堆砌而成，透露着说不出的古怪。一尊高达十几米、有着八只手臂的怪异石像矗立在高台正中央。哪怕是还未解除石封，依旧是能够感受到狂暴威压，让人不敢鄙视。好高啊！迦兰雪站在高台边缘，只探头看了一眼，又退了回来。高台之下就是万丈深渊，一旦掉下去，恐怕会粉身碎骨。没有轻易踏入 BOSS 领地，陆星池开启真实之眼，扫描领主信息：八臂魔猿，领主，等级25力量 32,000 智力 13,200 敏捷 28,000 体质。三万三千，技能暴力冲拳，巨石投掷，力量狂化，天崩地裂。毫不夸张地说，这是陆星池见到过最强的领主。不仅属性十分夸张，技能也颇为棘手。最麻烦的是地形，稍有不慎就容易掉下万丈悬崖。这家伙有点猛啊！陆星池龇牙。迦兰雪同样也在扫描信息，十分认同地点了点头。难怪这么多年无人通关地狱级灵虚。陆星池先让机械猎犬作为先锋，踏上高台。石化魔猿并未有所异动，陆星池这才放心踏上高台，没有急着去招惹领主。先是所有机械造物全都释放出来。
，一百只蜘蛛均匀分布圆形高台四周，这样可以避免陆星池被震出高台。一切准备就绪之后，陆星池缓缓举起手中荒漠之鹰，一发寒霜弹悄无声息从枪管中激射而出，正中八臂魔猿。好，来不及开第二枪，八臂魔猿瞬间解除石化，疯了似的朝着他怒冲而来。八臂魔猿气势骇人。陆星池感觉好似一座大山朝着自己撞过来。不仅如此，八只强有力的手臂胡乱挥舞，全风呼啸。这要是被砸一下，哪怕是不死，恐怕也会被击飞出去。陆星池当机立断，没有继续攻击，立即进入隐匿状态。坐下机械蜘蛛一同隐身，险之又险，避过暴力冲拳。好，失去攻击目标之后，八臂魔猿愤怒击打胸膛，爆发出雷鸣巨响。这个时候，陆星池才看清楚他的真正模样。八臂魔猿巨大肌肉奔张，毛发如黑夜之幕，面庞凶猛，尖角高耸，四对强壮的前肢，直爪锋利无比，后肢强健有力，让人望而生畏。全部一起上！陆星池绕到八臂魔猿背后，开始操纵机械大军。二百只机械猎犬率先发起冲锋，铁蹄基地声犹如狂风骤雨袭来，它们犹如黑夜中的幽灵，灵活在战场上不断穿梭，一次又一次躲过八臂魔猿的重拳。将近六万的敏捷属性，让它们快如闪电。八臂魔猿力量再大，也没有了用武之地。很快，第一批机械猎犬成功靠近八臂魔猿，灵巧的步伐轻松攀爬到他的身上。锋利钢爪速度极快，裹挟着破风之声，轻易划开八臂魔猿顽石般的皮肤。八臂魔猿吃痛，伸手想要将身上的机械猎犬抓住，可是凭借机械猎犬的惊人速度，又岂能让他得逞？好，费了半天劲，八臂魔猿愣是一只机械猎犬都没抓住，气得狂捶胸口。与此同时，机械蜘蛛也开始疯狂攻击，死亡射线如同冰冷的死神之镰刀，无情收割着魔猿的生命。以多尚可吞象，更何况机械大军可不是蚂蚁，他们的属性可不比八臂魔猿差多少。八臂魔猿的生命值正在以肉眼可见的速度下降。见奈何不了灵活的机械猎犬，魔猿只能将怒火发泄在机械蜘蛛身上。只见八臂魔猿举起一块巨石，猛地投掷了出去，巨石宛若炮弹，竟产生了阵阵音爆声，威力十分骇人。咻咻咻！所有机械蜘蛛调转方向，数百道死亡射线急火，硬生生将巨石给轰成齑粉。第五十八章，圣之秘药。好，八臂魔猿彻底怒了，胸口处浮现出一道炽热魔纹。第三技能，力量狂化，全身肌肉以肉眼可见速度暴涨，体型也随之增长了不少。真实之眼扫描下，发现八臂魔猿力量暴涨一倍，达到了夸张的六万。不过他的防御力却是因此下降一半，血量正在以夸张的速度暴跌。全都去死吧！天崩地裂，八只手臂犹如肌肉战锤，高高举起。天空在此刻发生异变，乌云中雷霆滚滚，宛若悲鸣。陆星池丝毫不怀疑，一旦让他使出这招，哪怕是死不掉，估计也会被震出战场。别忘了，周围都是万丈悬崖，一旦被震出战场，无异于死亡。困住他，陆星池也不再保持隐身，一连串寒霜弹破膛而出。八臂魔猿的动作被放慢了数十倍。高高举起的手臂迟迟无法下落，机械蜘蛛同时射出粘性蛛网，将八臂魔猿的手臂给牢牢束缚住。寒霜弹持续时间为十秒钟，他必须在十秒钟内将其斩杀。全力输出，一声令下，所有机械造物火力全开，死亡射线犹如暴雨倾盆，疯狂倾泻在八臂魔猿身上。由于防御力被减半，八臂魔猿的生命值下降速度非常夸张。这眼看着持续时间快到了，陆星池当机立断，启动了最后的杀招。机械引爆，五只机械猎犬散发出刺耳警报声，几乎在八臂魔猿恢复行动的瞬间爆炸。只见一道耀眼白光爆开，仅剩百分五血量的八臂魔猿彻底泯灭在了爆炸中。击杀八臂魔猿，获得二十四万点经验，获得特殊物品圣之秘药，获得卓越武器诸魔匕首，获得卓越装备诸魔战甲，获得稀有材料幻尘沙。恭喜您首次通关地狱及灵虚，所有奖励全部翻倍。恭喜您等级提升，当前等级 LV 1 6大丰收啊！陆星池望着琳琅满目的战利品，心情非常愉悦。这地狱级灵虚算是来对地方了，不仅经验高，战利品也是极为珍贵。圣之秘药竟真有这种东西！迦兰雪的关注点则是有些不一样，盯着临时背包中的特殊物品，不禁有些愣神。闻言，陆星池也是注意到了战利品中的异类——圣之秘药。一般战利品都会有所介绍，可是这个特殊物品的介绍栏却是一片空白。雪儿，这圣之秘药有什么特殊吗？陆星池连忙追问。迦兰雪神色凝重，我听家里长辈提到过，好像涉及某个传说秘境，具体的也不太清楚。哦，这倒是意外收获。
。陆星池若有所思的点了点头，似乎想起什么，两大公会联手，该不会就是为了此物吧？极有可能，否则也没有必要花费这么大代价，甚至不惜违反禁令，也要拿下地狱级灵虚手通。迦兰雪点了点头，附和道：“可惜人算不如天算，还是让咱们捡了便宜。”陆星池微微一笑，随即就准备分配战利品，可是想了许久，还是不知道该如何分配。这次运气实在是不太好。竟没有爆出一件能用的装备或武器，算了，先别分了，全都由你保管就好。反正现在也用不上。迦兰雪微微一笑，好吧，到时候换了装备，我再给你。陆星池点了点头，先将战利品收入囊中。迦兰雪看向刚刚出现的副本出口，轻声道：“咱们走吧，不知道三位团长怎么样了，希望两大公会没有为难他们。”灵虚副本驻地，不少看热闹的人还未散去，他们想要见证历史时刻。紫轩阁和霸图公会。两位执事带领数十名工会成员，将三位团长给围了起来。喂，我说你们累不累了？都说了不会跑了。沈阔苦笑着摇了摇头，朗声道：“哼，你们嚣张不了太久了。等我们会长拿了手通出来，有你们好看。”紫袍女子不为所动，死死地盯着三位团长。正当此时，副本漩涡发生异动，一道耀眼金光直冲云霄。如此巨大动静，不仅他们看到了，不远处围观众人也看得真切。太好了，肯定是我们会长拿下手通了。紫袍女子兴奋握拳，忍不住高声呼喊。其余的工会成员也是眼冒金光，一个个都准备鼓掌庆祝了。可是接下来的通告弹幕却是给他们泼了一盆冷水：“恭喜贪狼佣兵团成功拿下灵虚地狱级手通记录，副本难度地狱级手通记录，三小时十二分八秒。”刹那间，方圆十里内所有人都愣住了。两大工会之人一个个都是如丧考妣的模样。那那个小鬼真的通关了地狱级灵虚。紫袍女子双目无神，一脸呆滞地看着眼前的通道弹幕。两大公会联手，竟然敌不过区区十五级的毛头小子。若非亲眼所见，他是无论如何都不会相信。完了，会长大人肯定不会放过我。紫袍女子想到是自己将两人放进来，不自觉浑身一软，瘫倒在地。不远处围观众人先是震惊，而后就是一阵狂喜。作为荒野最难副本，能够前来灵虚副本的人，可以说没有弱者。等级全都达到了二十五级以上。其中还有不少稀有职业，地狱级灵虚被突破，肯定会爆出不少宝贝。而陆星池和迦兰雪都是十五级，定然有不少用不上的。去去去，别妨碍我们！巨大利益面前，围观众人也顾不上其他，一窝蜂的朝着三位团长围了过去，甚至不惜得罪两大公会之人，粗暴的将他们推开。灵虚手通失利，两大公会之人也没有心情抵抗，垂头丧气的走开了。沈团长，咱们之前一起还打过副本呢，你还记得吗？打副本算个屁！我和沈团长一起蹲过坑，一起开。沈团长，还请您一定要提小弟美言几句，花多少钱都行。第五十九章饥饿营销。正当这边争得面红耳赤的时候，陆星池和迦兰雪从副本漩涡中走出，众人先是愣了一会，随即争先恐后朝着陆星池冲了过来。陆星池哪能不知道他们的想法，抢先开口：“诸位稍安勿躁，我的确在灵虚中获得不少宝贝，可以卖给诸位。”真的吗？您真的愿意卖给我们？太好了！没想到陆神这么大气，谁说不是呢？早知道谁还去拍沈阔的马屁！围观之人兴奋不已，毫不吝啬地说着夸赞之词。三位团长则是满脸黑线，这群人未免也太功利了。不过想想也正常，毕竟他们也是想要获得宝物，这才让陆星池前来挑战灵虚。这个东西，诸位应该比我熟悉吧？说话间，陆星池缓缓摊开手掌，一柄武器原胚缓缓浮现。此物刚一出现，众人的眼睛都直了。口水都顺着嘴角流下来，这可是能够百分百锻造出紫色稀有武器的原胚，甚至有概率锻造出卓越武器。手工紫武可是要比普通紫武更强力的，同时也有更高的自主选择性。这东西我也用不着，我打算二百万卖给诸位。陆星池说道：“陆神，我全要了，你有多少我收多少。你闪一边去，明明是我先来的。”此话一出，围观众人再次沸腾了。二百万金币简直就是白菜价，几乎和白捡没什么区别。两大公会之人。一个个也是蠢蠢欲动，若非碍于立场问题，他们都想要冲上去。陆星池嘴角微微上扬，他要的就是这个效果。不过他却是没有想到，众人的反应会如此剧烈。区区普通关卡爆出的物品，这些人未免也激动过头了。若是让他们知晓他手中还有卓越子武的话，恐怕场面就控制不住了。嗨嗨，轻咳两声，陆星池负手而立，凝声道：“不过数量可能有些不够，若是想要人人有份的话，我可能需要多挑战几次灵虚。”现如今，金钱对于陆星池而言并不是最为重要的。
，他真正想要的是灵虚副本的免牌对权，这样可以最大效率升级。不过像两大公会这样胡来可不行，迟早会遭到大夏官方制裁。众人又何尝不知晓陆星池的言外之意，一个个点头如捣蒜。没问题，灵虚大门永远向陆神敞开，我反正是没意见。谁敢阻拦陆神挑战地狱灵虚，我跟谁急。我们都没有意见，只要陆神肯卖我武器原配，他们前往灵虚可不是为了升级。只是想要提升实力，现如今有躺着就能提升实力的机会，谁还会冒着生命危险挑战高难度副本？那诸位排队登记，按照顺序购买。陆星池直接将武器原胚全部给了嘉兰雪，柔声道：“雪儿，辛苦你一下。”好，你先去忙。嘉兰雪微微一笑，十分专业的掏出了一个小本本，围观众人也十分配合，乖乖排队登记购买武器原胚。陆星池则是朝着三位团长走去。他准备将用不着的卓越武器处理一下，沈阔立即迎了上来，忍不住竖大拇指：“陆兄，你这招饥饿营销玩得高啊！还是你们推荐的副本好。”陆星池笑着摇了摇头：“一般副本还真不可能爆出这么多武器原胚，灵虚副本确实是一个异类。”哈哈哈，你也太厉害了！那两个会长待会出来，估计要气疯。张恒无比激动，陆星池摆了摆手，淡淡道：“不说这些了，我刚刚获得了几件卓越装备，不知你们可有兴趣？”当然有了，您开个价，我们绝对不还价。张恒重重点头，我不准备卖，而是想要交换，我想要换二十级稀有装备。陆星池神色严肃，三位团长相视一笑，若是想要二十五级稀有装备，他们还真没办法。不过二十级稀有装备倒是他们擅长的领域，哪怕是顶级工会，这方面恐怕也无法与他们相提并论。毕竟平日里佣兵团活跃区域大多在十五至二十级副本，日积月累有着不少存货。哪怕是没有合适的，凭借他们积累的人脉，很快也能弄到手。没问题，您打算怎么换？沈阔率先开口，我也没什么经验，不知其中门道。你们觉得呢？陆星池思忖片刻，还是准备先探探口风。他心里预期是一件25级紫色卓越装备，至少换两件20级蓝色稀有装备。那一件换四件，你看如何？张恒微微挑眉，询问道。好。陆星池不动神色，轻轻点头。这卓越装备倒是比预料中的更有价值，如此一来，二十级装备就不用愁了。灵虚手通一共爆出六件卓越装备，最多可以换二十四件稀有蓝装，这已经超出他和迦兰雪所需的装备总数，他还可以留一件当做纪念。最终双方达成合议，陆星池只保留了一把诸魔匕首，其余的装备都给了三位团长。三位团长承诺，三天内将两套二十级稀有装备送到他手上。这两套装备自然是陆星池和迦兰雪的。一套皮甲和一套布甲，由于不需要二十级主武器，三位团长还决定送陆星池一套十五级稀有蓝装。至于这一套十五级稀有蓝装，陆星池则是打算送给好兄弟的礼物，所以要的是重甲套装。正当他们还在分配卓越武器的时候，沉寂许久的副本漩涡有了异动。只见五个人从副本中弹了出来，每个人皆是面色惨白。两大工会再一次挑战失败，他们被八臂魔猿最后的大招从万丈高台给震飞出去。若非及时使用副本传送符，他们估计已经摔得粉身碎骨。五人已经被愤怒冲昏头脑，倒是没有看到不远处正在排队购买武器原配的众人。该死，那天崩地裂，根本就没办法破解。龙城紧握战锤，气得浑身都在颤抖。哎，就差百分之二十血量，地狱级灵虚，实在是太难了。紫韵长叹一口气，满脸都是无奈。第六十章，激烈冲突。若不是那个小子的话，咱们也不会状态没恢复就慌忙挑战，没准这次就能过了。龙城咬牙切齿，发泄着心中怒火。他向来自负，从不会在自己身上找原因，将再次失利归咎于他人身上。说这些有什么用？咱们还是抓紧时间再次挑战。紫韵眉头紧锁，盘腿开始冥想。会长大人，其实他们……紫袍女子犹豫了一会，还是走上前去，小心翼翼开口。紫韵缓缓睁开双眸，顺着属下的目光看过去，这才注意到迦兰雪。咦，他们这么快就出来了？紫韵小声嘀咕。龙城也扭过头去，满脸不屑。我就说是你多虑了，别忘了他们有副本传送符，估计早就出来了。两位大人，其实他们紫袍女子低着头，支支吾吾开不了口。子奎，你说话何时这般吞吞吐吐了？紫韵眉头微皱，隐隐有些不悦。其实他们已经拿下地狱灵虚手通了。子奎终于是鼓起勇气，一口气把话说完。闻言，龙城和紫韵如遭雷击，整个人愣在原地。反应过来之后，两人几乎同时冲到副本漩涡，开始探查副本记录。当他们看到手通记录上的名字之后，脸色无比阴沉。两人在第一荒野叱咤多年，还从未吃过这么大的亏。咔咔咔！
。龙城双拳紧握，发出一连串沉闷的声响，旋即朝着迦兰雪方向走去。刚刚围观众人自然注意到了正在靠近的龙城，纷纷挡在了迦兰雪前面。你你想干嘛？你可别乱来，滚开！龙城彻底丧失理智，一股狂暴威压猛地爆发，雷霆战锤轰然砸地，将挡在迦兰雪身前之人全部震飞。可是迦兰雪却是岿然不动，完全没有受到任何影响。神之庇佑可不仅仅是针对怪物，只要还是组队状态，他依旧是无敌的。奔雷冲，龙城猛地跺脚，地面瞬间爆裂，整个人化作一道离弦之箭，以肉眼难以捕捉的速度冲向迦兰雪。本想着给迦兰雪一个教训，可是战锤像是打在空气上，竟从他的身上穿过。巨大惯性作用下，龙城根本来不及收力，整个人直接摔飞出去。幻影分身。紫韵瞳孔骤然收缩，目光不断探查四方，可是并未发现任何异样。可恶，这是什么技能？怎么这么邪门？龙城挣扎着爬起身来，有了刚才的教训，他也不敢轻举妄动。从始至终，迦兰雪没有挪动半步，只是冷冷看着两人。喂，你们刚刚对我队友动手了，对吧？突然，一阵清冷的声音传来，陆星池脸色无比阴沉，眸子散发出阵阵寒意。小鬼，那又如何？龙城扭了扭脖子。缓缓举起手中战锤，你若是识相的话，将那东西交出来，小也没准还能饶你一命。识时务者为俊杰，得罪我们可不会有好下场。紫韵向前两步，与龙城并肩而立，狂暴的元素气息疯狂在法杖周围凝聚，发出刺耳的异响。说话间，两大公会之人全都朝着这边聚了过来，人数足足有三百多人，黑压压一片，气势十足。何人多欺负人少事吧？我看谁敢动我兄弟！沈阔第一个站了出来。挡在了陆星池面前，张恒和云墨也没有怯战，甚至围观众人也挺身而出。饶是如此，陆星池这边气势上依旧处于下风，人数差距实在是太大了。你们都退后，陆星池冷不丁开口：“啊！”沈阔猛地回过头来，满脸疑惑：“这都准备好拼死一搏了，你让我们退后是什么意思？”听队长的，别误伤了你们。”迦兰雪轻声提醒。“哦。”沈阔点了点头，快步走开了。虽然不知道。两人葫芦里卖的什么药？但是众人还是乖乖退出战场。呵呵，我还以为你多有种呢。龙城见众人退下，还以为陆星池准备认怂。话音刚落，陆星池身旁浮现出机械工厂，第一只机械猎犬从数据漩涡中跳了出来，压低身体，发出阵阵嘶吼。哈哈，这就是你的底气？一只狗。龙城低头看着机械猎犬，愣了一会，随即忍不住大笑起来。可是伴随着一只又一只机械猎犬。还有机械蜘蛛从数据漩涡中冲出，它的笑容逐渐凝固。整整二百只机械猎犬，还有一百只机械蜘蛛，黑压压一片，看上去有些渗人。阳光照射下，机械大军散发出冰冷的金属光泽，血色双眸死死地盯着敌人，让人不寒而栗。咕噜，最前排的工会成员下意识吞咽一下口水，忍不住向后退了两步。这些机械造物分明属性不高，可是散发出的气场却十分恐怖。这气息和世界领主十分相似。让人生不出抵抗的心思，怕什么？数量再多，也不过是一堆破铜烂铁。龙城强装镇定，高高举起手中战锤，怒吼道：“全员列阵！”言罢，队伍阵型开始有了变化，所有的骑士全都冲到最前方，战士紧随其后，射手和法师位于队伍最后方，至于牧师和术士，则是站在最中心位置。工会不同于佣兵团，他们不仅擅长攻略副本，对于战斗也颇有心得，因为他们经常会抢夺领地。其激烈程度远比佣兵团要残酷的多。给我上！龙城一声令下，骑士团率先冲了出去。数十名骑士同时施展护盾技能，竟形成一道肉眼可见的金色墙壁。队伍后方元素之光绽放，动作整齐划一，仿佛经过数百次排练。只见数十枚火球同时出现，拖着长长的尾焰，朝着机械大军砸去。这等声势浩大的阵仗，三位团长也是捏了一把汗，心脏剧烈跳动起来。不得不说。两大公会能够在荒野称霸，还是有着一定资本的。花里胡哨，陆星池冷冷一笑。机械大军不动则已，一动起来就是火力全开，无数死亡射线汇聚成一道密不透风的火力网，几乎瞬间就将漫天火球击溃。第61章，一人既是千钧。砰！陆星池猛地抬起荒漠之鹰，一发爆炎弹咆哮而出。二十倍威力增幅之下，爆炎弹好似炎龙降临，轻而易举就撕开骑士团的盾墙。还不等缺口被修复，机械猎犬顺着缺口就冲了进去。机械猎犬移动起来，好似一道黑色闪电，笨重的骑士根本就反应不过来。两大工会看似铁桶般的阵型，眨眼之间就已经乱作一团。机械猎犬
，好似狼入羊群，根本无人可以阻拦。最先遭殃的就是战士，他们的重甲在机械猎犬的利爪下，脆弱的好似豆腐做的，更别提牧师和术士这种穿戴布甲的职业，轻轻一爪就能轻易扯下一大片血肉。后方射手还在疯狂输出，可是发现剑士根本破不了防，甚至就连一点划痕都难以留下。不过数秒钟时间，三百人的团队就被彻底攻破。每个人心中的恐惧都在不断放大。这些机械犬太硬了，根本就打不动。救救我，会长大人，救命！哭喊声和求救声乱作一团，哪里还有之前嚣张气焰？最后方的龙城和紫韵两人的脸上也满是恐惧，看着这血腥的一幕，他们竟生不出一丝抵抗的情绪。一旁围观之人都吓傻了，满脸惊愕的看着机械大军，以一人之力对抗两大工会，还可以占据绝对优势，太强了，实在是太强了。从战斗开始，时间过去了不到半分钟，三百人的队伍已经溃不成军，不少人丢盔弃甲，疯了似的想要逃窜，撤撤退。龙城也顾不上面子，撒腿就跑。可是还没走出两步，一颗散发着寒气的子弹击中他的后背，紧接着一张银色巨网将他团团围住，粘性蛛网瞬间收缩，将他给牢牢束缚。一股无形巨力袭来，力量增幅。龙城下意识开启技能，可是并没有任何作用。这种感觉像是有一艘巨轮在拖拽，任凭他如何挣扎都无济于事。短短数秒钟时间，龙城就被拖到了陆星池脚下。陆星池居高临下，缓缓举起手中荒漠之鹰，狂暴的烈焰在聚集。大大哥，你还年轻，千万不要冲动！龙城吓得脸都绿了，浑身都在止不住颤抖。刚刚他可是见识过爆炎弹的威力，这么近距离挨上一枪的话，恐怕半个身子都保不住了。砰！陆星池将枪口抬了半寸。一颗爆炎弹爆旋而出，火浪在龙城侧脸爆发，恐怖高温瞬间灼伤皮肤，痛得他发出撕心裂肺的惨叫，斩断蛛丝。陆星池一脚将重伤的龙城给踹飞出去，咕噜。远处的紫韵看到奄奄一息的龙城之后，下意识耸动喉头。他作为稀有职业毒眼法师，可是最擅长群攻的。可是他却发现，平日里引以为傲的毒眼，完全无法对机械猎犬造成有效伤害。机械猎犬可以免疫毒性。紫韵的毒炎在他这里与普通火焰并无差异，拦住他。紫韵想要趁乱逃跑，可是哪里跑得过机械猎犬？十只机械猎犬将他给团团包围，低沉的嘶吼声仿佛来自地狱。你你想怎么样？紫韵没有了往日镇定，脸色有些苍白。陆星池缓缓抬起眸子，听说你们两大公会有数千人，你现在大可以去召集人手，我在这等你。人海战术对他不管用，别忘了他还有机械引爆这个大杀器。倘若紫韵胆敢召集人手。他不介意大开杀戒，我我没有想去召集人手。当众被揭穿心中想法，紫韵下的话都说不清楚。本还想着召集人手再来复仇，可是看到陆星池如此淡定，他彻底打消了这个想法。否则的话，今后紫轩阁和霸图公会恐怕就会从第一荒野彻底消失。一旦让我知晓，你们胆敢为难我的朋友，我定会回来拆了你们公会。陆星池凝声道：“不不敢，以后三位团长就是紫轩阁的座上宾。”紫韵连忙摇头，眸子里满是恐惧。巨大实力差距下，他心中已经完全没有了抵抗之心。现如今，陆星池仅仅十五级，难以想象他今后会有多么强大。陆星池满意的点了点头，低头看向还在扭曲蠕动的龙城：“我也不敢。您若不信的话，我现在就可以将会长之位让给您。”半张脸被烧伤的龙城已经彻底被打服了，性命攸关十分，会长头衔也不过是浮云。滚吧！陆星池摆了摆手，满脸嫌弃。他可不在乎什么会长之职。他一个人就抵得上千军万马，又何须多个累赘？闻言，两大工会之人如蒙大赦，一边道谢，一边快速撤退。几名霸图工会之人将重伤的龙城会长给抬走了。没过一会，两大工会之人彻底消失在视野中。啪！轻轻打了个响指，所有机械造物瞬间消失，一切恢复平静，好似什么都没有发生过。倘若不是地面上还有着未干的血迹，众人都以为是做了一场大梦。许久之后。三位团长和围观众人才彻底反应过来，我的天，这也太猛了！陆神也太帅了！从今往后，您就是我的偶像。你们刚刚看到龙城表情没有？若不是手脚被束缚，恐怕都要跪地求饶了。众人议论纷纷，表现的比陆星池本人还要激动。他们被两大公会欺压，也不是一天两天了。终于有人能让他们吃瘪，心情万分畅快。陆星池没有理会喧闹的众人，径直走到沈阔身旁：“沈兄，麻烦你个事，有事您尽管开口。”兄弟一定赴汤蹈火，在所不辞。沈阔神色严肃，不是什么难事，不必这么严肃。陆星池笑着摇了摇头，平静开口：“我有一个朋友叫做刘峰
，近些天应该会来荒野，若是见到的话，请把他带到我这里。放心，包在我身上。”沈阔拍了拍胸脯，满口答应。那就麻烦你了。陆星池拍了拍对方肩膀，旋即朝着副本漩涡走去。现如今，距离全国联考还剩五天时间，看似时间还算充裕，不过还需要考虑返程时间，实际上也就只剩下四天。陆星池目前等级为16级，想要升到20级的话，平均一天就要升一级。若是以往的话，根本不可能做到。可是现在不一样了。通过贩卖武器原胚，陆星池已经获得了灵虚副本的免排对拳，升级效率几乎翻倍。没有过多停留，陆星池又马不停蹄地进入副本漩涡。第62章，固有相聚。三天后，一向冷清的灵虚副本此刻正在大排长龙。奇怪的是，竟无一人挑战副本。而是眼巴巴地望着副本漩涡，刷，两人身影从副本漩涡中走出，正是陆星池和迦兰雪。不等热情的众人围上来，陆星池十分熟练地将武器原胚交给两位团长。张恒和云墨早已经习惯，开始有条不紊地售卖武器原胚。九天之前，陆星池还是一个买不起技能书的贫困少年，短短三天时间，凭借售卖武器原胚，陆星池就已经成为亿万富翁。看着背包余额中一长串的数字，他内心已经毫无波澜。果然，有钱到一定程度之后，真的会对钱不感兴趣。不仅如此，他的等级也来到了十九级，距离突破二十级也只差临门一脚。正当陆星池准备趁热打铁，一举突破二十级瓶颈之时，一道熟悉的声音在背后响起：“陆哥。”陆星池下意识回过头去，只见刘峰激动地朝着他跑来。今日是他首次进入荒野，还没开始挑战副本就被沈阔找到，马不停蹄将他送到这里。陆星池开口道：“介意多组一个人吗？”当然可以，嘉兰雪愣了一下，随即点了点头。他早已经被保送顶级学府，无需参与全国联考，所以倒也没有什么等级焦虑。只是有些好奇，陆星池为何会愿意带人？他是我的好兄弟，我想帮他考上一流学府。陆星池看出了嘉兰雪的疑惑，主动解释了一句：“他能有你这么个朋友，还真是幸运。”嘉兰雪轻笑道。两人说话间，刘峰已经冲了过来，一把抱住了陆星池。呜呜，荒野真的太可怕了。我差点以为见不到你了，陆兄，人我给你带来了，那我就先告辞了。沈阔将人送来之后，打了声招呼就离开了。好了好了，你不是好端端见到我了吗？陆星池满脸无奈。噗嗤，你们两个感情还真好。嘉兰雪笑得花枝乱颤。刘峰这才注意到旁人，立即松开了陆星池，询问道：“这位是？介绍一下，我新结交的朋友嘉兰雪。”陆星池说道：“你好。”嘉兰雪微微一笑，十分礼貌的打招呼。你好，我叫刘峰。刘峰有些拘谨，不敢直视嘉兰雪。陆星池看了一眼刘峰等级，正好达到进入荒野的门槛，也就是15级。这对刘峰而言已经颇为不易。若非加入了学校第一梯队，他甚至没有资格来到荒野。刘峰神秘兮兮的将陆星池给拉到一旁，小声询问道：“陆哥，你从哪拐来这么一个大美女？什么叫拐？”陆星池无语：“你该不会是看上人家了吧？”刘峰露出意味不明的笑意：“还是大哥你有眼光，这个嫂子我很认可。”去你的！陆星池白了他一眼，一脸严肃道：“说正经的，我带你升级，保你考上一流学府。可是只剩半天时间，我一个基础职业想考上一流学府，至少要达到十七级，来得及吗？”刘峰沉下头去，情绪有些失落。半天时间想要升两级，无异于天方夜谭。哪怕是顶级佣兵团带队，恐怕也不可能做到。当然来得及，我什么时候跟你吹过牛？陆星池十分认真。也是。刘峰点了点头。那咱们赶紧出发吧，出发？去哪？陆星池满头问号。当然是去二十级副本了。我刚可听沈团长说了，这里可是最难的二十五级副本。刘峰神秘兮兮说道：“要不你先看看我多少级？”陆星池无奈摇头。闻言，刘峰这才开启真实之眼，发现陆星池已经达到十九级，甚至于马上就要突破二十级。这等升级速度，已经无法用言语来形容，简直就是奇迹。别愣着了，赶紧通过组队申请。咱们要抓紧时间了。陆星池打开组队界面，向刘峰发送了组队申请。哦，刘峰只感觉还在梦里，糊里糊涂就通过了申请。还没等他彻底回过神来，一道漩涡就将他卷入副本之中。我的天，怎么选的是地狱级难度？刚一进入副本，刘峰就被副本难度给吓了一跳。别说是地狱级副本，饶是噩梦级副本，他都没有见到过。放心，不会有危险的。陆星池先是召唤出机械蜘蛛。随即拎起刘峰，一把将他甩到机械蜘蛛背上。紧接着，陆星池和迦兰雪各自骑上机械蜘蛛。为了保证刘峰安全，陆星池全程开启静态隐匿。浩浩荡荡的机械大军
，以极快的速度朝着灵虚深处推进。轰隆隆，机械大军一路火花带闪电，几乎在壁画怪物刚出来就将其秒杀。这些天狂刷灵虚副本，对于这里的机制和地形早就已经烂熟于心，通关速度更是快到极致。击杀胡蒙法师获得四万八千点经验，击杀披甲朱欢获得两万一千点经验，击杀灵猴射手获得四万八千点经验。经验弹幕疯狂刷屏，刘峰的经验条以肉眼可见的速度暴涨。我去，这也太快了！刘峰看着飞速上涨的经验值，惊讶的张大了嘴巴。这经验值是怎么回事？哪怕是地狱级副本也没有这么夸张吧？迦兰雪是神域牧师，拥有增加额外经验的光环。陆星池轻声解释：“神域牧师，你是说那个传奇职业？”刘峰瞪大双眼：“不然呢？还有哪个职业叫做神域牧师吗？”陆星池淡淡道：“我的妈呀！”我还是第一次见到活的传奇职业。刘峰再度看向迦兰雪的眼神满是敬畏。神域牧师可不是普通的传奇职业，而是高级传奇职业。哪怕放在全世界范围来看，那也绝对是首屈一指的存在。不过十多分钟，机械大军已经来到第二处壁画区，仿佛是经过千百次演练，每一次攻击都能轻松带走一只怪物。这就是地狱级难度的怪物吗？怎么一炮就轰死了？看着接连倒下的地狱级怪物，刘峰甚至有了一种不真实的错觉。直到他开启真实之眼，扫描了灵虚怪物数据之后，差点吓得从机械蜘蛛上跌落。灵虚怪物的属性简直高到离谱，哪怕是最弱的披甲朱欢，恐怕也能一下撞死他。见状，刘峰吓得俯下身子，紧紧贴在机械蜘蛛背后，生怕不小心掉下去。这一次灵虚之行，可是让刘峰彻底开了眼界，从始至终，嘴巴就没有合上过。两个小时之后，八臂魔猿倒在了机械洪流之下，又是海量的经验疯狂涌来。由于没有打破记录的经验值翻倍。刘峰倒是没能升级。第63章，锦衣归校。没有过多停留，陆星池操控机械大军，快速离开了副本漩涡。如同往常一样，陆星池将武器原胚交给两位团长售卖。刘峰则是下意识的朝着队伍的末尾走去。你去哪？陆星池一把拉住了他。排队啊？怎么了？刘峰回过头来，满脸疑惑。打副本需要排队？这难道不是常识吗？走啦，我想排队，他们还不乐意呢。陆星池没有多加解释，拽着刘峰就往副本漩涡走去。啊！刘峰一脸迷茫，本以为会遭到众人的谩骂，可是看向排队之人，发现他们完全没有任何反应，甚至于眼神中还带着一丝期盼，好像在催促他们快些似的。没有想清楚事情原委，刘峰再一次被拖入了副本之中。仅仅半天时间，陆星池带着刘峰一共刷了四次副本，刘峰一连突破两级，等级从15级升到了17级，而陆星池和迦兰雪。两人则是突破二十级，此刻已是午夜，灵虚副本外还是热闹非凡。他们都知道，今日是陆星池待在荒野的最后一天，所以也是格外珍惜。刷，三人从副本漩涡中走出，陆星池将最后一批武器原胚交给两位团长。这批武器原胚卖的金币不用给我了。这些天，两位团长也是尽心尽力，理应给他们一些回报。丢下这句话之后，陆星池没有再进灵虚副本，径直朝着副本出口走去。这就不打了吗？不考虑通个宵吗，陆神？你别走啊，我还没买到武器原胚呢，求求你再打一次吧，下一批就轮到我了。众人见陆星池真的要走，一个个都有些急了，不少人甚至追了上来。陆星池也是满脸无语，这打个副本怎么感觉像是在上班似的？感谢诸位这些天的配合，咱们有缘再见。言罢，陆星池赶紧召唤出机械蜘蛛，一溜烟消失在茫茫夜幕之中。明日还要抓紧时间赶回学校，万万不能再拖延了，陆哥。你也太厉害了，我还是第一次看到别人求着让插队的。刘峰竖起大拇指，发自内心感到钦佩，各取所需罢了。陆星池笑着摇了摇头，随手将一套重甲连同武器扔给了刘峰。早在一天前，三位团长就按照约定将三套装备给他送了过来，其中两套自然是陆星池和迦兰雪的，另一套则是给刘峰准备的。这这是狂血套装！刘峰接过套装，激动的双手都在颤抖。这可是十五级稀有蓝装。不是有钱就能买得到的，他不太清楚这套装备的真实价值，反正比他全部身价还高就是了。陆哥，这套装多少钱？我将来一定攒钱还你。刘峰态度十分认真，不用了，送你的。陆星池笑着摇了摇头，这一套狂血套装不过是三位团长给的赠品罢了。那怎么行？谁的钱也不是大风刮来的。刘峰义正言辞，迦兰雪轻笑道：“你不用有心理负担，他现在可有亿万身家，区区几百万不算什么。”亿亿万身家，刘峰人都被吓傻了，半天才回过神来，小心翼翼询问：“陆哥，你父母找到你了？去你的
，什么乱七八糟的？”陆星池瞪了刘峰一眼，无奈解释道：“这都是我一点一点挣的，你要不要？不要还我？要！白送的干嘛不要？”刘峰动作很快，瞬间将狂血套装收入背包。知晓了陆星池有亿万身价之后，他也就没有任何顾虑了。有了狂血套装，他考上一流学府，可以说是板上钉钉的事情。三人在距离林须副本最近的北斗佣兵团住了一夜。第二天清晨，一行人就急匆匆地赶往钢铁长城。三位团长一直送到了钢铁长城外围，目送他们进入城门之后，才转身离开。哎，这一别，不知何时才能再见。估计下次见面的时候，陆兄等级都比咱们高了。这还用估计？陆小兄弟必将成为国之柱石，咱们有幸结识，已经是三生有幸。不知不觉间，往日勾心斗角的三位团长，现在已经成为了无话不谈的好友。日落西山，残阳如血。江城第一高中，一排排大巴车整齐排列在校门口，距离发车前往省城考点只剩下不到半个小时。绝大部分学生都没有前往荒野历练，所以早早就坐上大巴车。明天就要正式联考，学生们表现得异常兴奋，叽叽喳喳讨论个不停。怎么还没回来？该不会真的出意外了吧？陈瑶老师来回踱步，神色异常紧张。李军老师轻声安慰道：“别紧张，不还有半小时的吗？”你倒是站着说话不腰疼，我能不紧张吗？陈瑶眉头紧锁，紧张情绪溢于言表。他们班一共五人去了荒野历练，其中三人下午就已经回来了。三人之中，王天宇的等级依旧是最高的，达到了十七级。只是他的等级已经不是全校第一，还有不少人与他并列第一。唯有陆星池和刘峰二人还未赶回来。一辆出租车在校门口路边停下，正是及时赶回的陆星池和刘峰。两人的出现。顿时引起了全校所有人的关注，原因无他，实在是他们二人穿戴的装备太过于华丽。一整套狂血套装让相貌平平的刘峰瞬间变得狂野帅气起来，而陆星池的风华套装则是要沉稳内敛的多，大体以白色为主，没有夸张的造型，可是却透露出一股琢磨不透的神秘气息。哇，陆学霸真的好帅啊！平日里怎么就没发现刘同学竟然也这么帅？他们穿的是什么装备？我怎么没在交易行看到过？望着走来的两人，大巴车上不少女同学眼冒桃花，兴奋不已。所谓外行看热闹，内行看门道。学生们只知道两人穿戴装备皆是不凡，可并不知晓具体是什么装备。可老师和校长却是眼睛一亮，神情无比震惊。狂血套装可是稀有蓝装，哪怕获得一件都极为不易，更别说一整套了。至于风华套装，更是号称二十级最强皮甲，那可不是有钱就能买得到的宝贝。陆星池能够穿戴这套装备。说明他已经达到二十级，这可远比稀有装备本身还要令人感到吃惊。第六十四章滴水之恩，涌泉相报。陆同学，陈瑶老师第一个冲了过去，一把抓住陆星池的肩膀：“太好了，你平安回来了。”“我没事，让您担心了。”陆星池微微一笑，将荒野资格证取了出来：“老师，这是你的荒野资格证，现在物归原主。”陈瑶接过荒野资格证，轻声道：“看来你没有遇到深渊教廷的人，还真是万幸。”我就说没这么容易碰到的嘛，陈老师，你就是想太多了。一声爽朗的声音传来，李军老师笑呵呵的朝着这边走来。闻言，陆星池嘴角微微上扬，倒也没有多言。其实他不仅遭遇了深渊教廷，还铲出了深渊教廷余孽。一同跟过来的还有张校长，他的脸上也满是笑意。短短十天时间，竟然升到了二十级，他已经无法用言语来表达心中的激动。哪怕是传奇职业，三十天时间也很难升到二十级。看来的确是我多虑了。张校长缓步走了过来，没有在乎面子，微微低头：“陈老师，我为之前的鲁莽向你道歉，现在看来你才是对的。”张校长，您也是为了学生的安全着想，不用道歉的。陈瑶老师被吓了一跳，连忙将张校长给扶了起来。这大庭广众之下，张校长作为学校最高领导，愿意屈尊道歉，可见其诚意。张校长这才缓缓起身，神情无比严肃：“多亏了你的坚持，否则一个天才就要被埋没了，那我可就是罪人了。”不同学府之间资源可是极不平衡的，高等学府之间的等级可不是胡乱分的。不同等级的学府资源优劣可谓是天差地别，特别是顶流学府，他们的资源更是得天独厚，哪怕是一流学府也只能望其项背。若是陆星池没有冒险前往荒野，而是留在学校副本大厅的话，顶多只能考上一流学府。张校长，别说了，既然陆同学都已经平安归来，一切都过去了。陈瑶老师也有些不好意思，他也不过是误打误撞而已。倘若让他知晓深渊教廷之事的话，大概率也不会同意。张校长缓缓朝着陆星池走来，轻轻拍了拍他的肩膀，语重心长道：“陆同学，咱们江城很久没有出状元了，希望你能再给我们一个惊喜。”我会尽力。陆星池点了点头。
，校车马上就要出发了，你们也抓紧时间上车。”寒暄了一会之后，张校长也转身离去。李军老师和刘峰等人也上了车，他们必须在晚八点前赶往省城。上车之前，陆星驰将借陈老师的十万金币给还了。你收到一笔一百万金币赠与，是否接受？望着突然弹出的赠与界面，陈老师猛地顿住脚步，许久之后才反应过来，一脸震惊看向陆星驰。陈老师没有误操作，这是您应得的。陆星驰微微一笑，随即就踏上了大巴车。滴水之恩，当涌泉相报。倘若不是陈老师鼎力支持，他也没机会前往荒野。区区一百万，对于亿万身家陆星驰根本不算什么。如果不是害怕吓到老师的话，他本打算转个一千万。这孩子，陈老师微微一笑，欣然将金币收下。他知晓陆星驰性格，一旦做出的决定，绝对不会动摇。锦城，晚上八点钟，一行人准时赶到省城考点附近招待所。联考时间为明日早上九点，全省所有学校都会提前一晚赶到省城。张校长亲自为陆星驰单独安排住处之后，这才放心离去。明天就要联考了，我怎么一点都不紧张呢？洗漱完毕之后，陆星驰躺在床上。望着天花板，喃喃自语：“或许是在荒野经历了太多，区区联考好像并不能让他感到压力。当然，还有一点原因，他已经知晓传奇职业会被直接保送，参加联考之人顶破天也不过高级稀有职业。哎，虽说没什么必要，还是稍微尊重一下联考吧。”陆星驰一个鲤鱼打挺，从床上坐了起来。一路上都在赶路，环境极为嘈杂，他都没来得及推演出二十五级主武器。想到这里，陆星驰打开了线上交易行，开始搜索二十五级主武器。二十五级主武器有白色、蓝色、紫色，一共三种颜色的武器。当然，紫色武器自然是其中属性最高的。不过，同为紫色武器，还有着品质上的区分，分别是普通、稀有和卓越。二十五级副本爆出稀有武器的概率大大增加，所以线上交易行也有少许稀有紫武。陆星驰稍微搜索了一会，突然想起了什么：对欧紫色装备可以使用武器设计图锻造，倒也没有必要购买成品武器。想到这里。陆星驰就开始搜索二十五级武器设计图纸，让他感到意外的是，线上交易行竟然有少许卓越子武设计图。推演复刻武器只需要弄清楚机械机构就行，并不是非要拆卸武器。武器设计图同样可以做到。武器设计图可不比成品武器，它只是制作武器的第一步，还需要收集制作材料，并且委托武器锻造师进行制作。手工卓越武器之所以珍贵，大多是因为制作材料难以收集，还需要看武器锻造师的手艺，稍有不慎就有制作失败的风险。不过，武举魔方却是省略了制作这一步骤，让陆星驰可以直接获得该武器。购买设计图可比购买主武器便宜得多，并且选择也更多一些。嘿嘿，天助我也！陆星驰笑得很开心，随即开始认真挑选起来。最终，他看中了一柄叫做“纯白之影”的卓越紫武，花费200万金币将其买下。2 0 0万简直就是白菜价，若是成品武器拿出去售卖的话，少说也要上千万。武器设计图纸实际上是一种记忆卷轴。包含材料和制作工艺，一旦使用，就会有一段记忆涌入脑海，武器设计图也会随之消失。紫色武器要比蓝色武器复杂的多，不仅仅是机械结构复杂，还有篆刻符文也极为繁杂。第65章，纯白之影，磁能屏障。陆星驰花费十几分钟才记忆完毕，随即开始马不停蹄开始推演。尝试了十几次之后，陆星驰终于是成功复刻。主武器，纯白之影，武举魔方，品质。紫色卓越，类型符文手枪，属性力量加 1200， 智力加 1200， 敏捷加 1200， 体质加 1200， 等级25级，效果每秒恢复 1% 精神，隐藏特效唯一，全部技能效果获得25倍增幅，增幅倍数等于武器等级乘100百分号。纯白之影的属性在卓越子武中并不算高，只能说是中规中矩。陆星驰之所以会选择这把主武器。主要是看中了它的效果。联考是一场消耗战，规则不允许使用任何药剂，精神恢复就显得至关重要。每秒恢复 1% 的精神，看似不高，实战中却是极为夸张。1 0 0秒就能够将精神力恢复至满额，哪怕是全程开启磁能屏障也没有问题。正如陆星驰所料，他在突破20级之后，果然获得了第一个防御技能——磁能屏障。磁能屏障五级，可以生成一个全方位的磁能屏障，抵挡体质 5,000% 点伤害后消失。武举魔方隐藏增幅之下，磁能屏障能够抵挡的伤害量就非常可怕了。一点体质可以提供十点气血，生命值总护盾量相当于陆星驰125倍气血。更可怕的是，这个技能没有冷却时间，也就是说，只要他精神法力值足够，完全可以无缝衔接。
，这也是陆星池会选择纯白之影作为主武器的原因。主打一个不动如山。陆星池在推演出主武器之后，又一次打开了个人属性界面，姓名陆星池，职业机械统领，唯一，等级二十，力量一千八百加两千七百，智力一千八百加两千七百，敏捷一千八百加两千七百，体质一千八百加两千七百，主武器。纯白之影，无举魔方，装备：风华上衣、风华裤子、风华护肩、风华腰带、风华靴子。首饰：风华戒指、风华项链、风华手镯。称号：海谷之王。职业天赋：量子链接。被动技能：机械工厂、五级、永动引擎、精通。主动技能：精准射击、普攻、追猎者、五级、爆炎弹、五级、召回、精通、静态隐匿、精通。机械引爆五级，屠戮者五级，寒霜弹五级，磁能屏障五级。早在陆星池赶回学校之前，他就已经将所有技能升到最高等级，所有未精通技能全部提升至五级，威力也有了显著提升。机械工厂的最大储存量从15上涨到了20五举魔方恐怖增幅下，如今已经达到500只机械造物，四维属性全部突破 4,500 机械造物最高属性更是达到骇人听闻的地步。哪怕是挑战三十级地狱领主，他也可以轻松将其秒杀。现在的陆星池实力已经提升到了巅峰，呼这样应该就没问题了。陆星池笑得很开心，欣赏了许久，才将个人界面关闭。没有任何压力，陆星池很快就陷入了沉睡。一夜无梦，早上八点左右，考生在各自老师带领下前往省城考场。昨晚赶来之时，夜色朦胧，他们倒是没有注意到考场的情况。只见一座黑色古塔矗立在考场正中央。高耸入云，散发着古老的气息。整座塔简洁而庄重，没有过多的装饰，却展现出一种威严和神秘感。主考场之外，人山人海，所有考生都提前半个小时就赶到了，正在等待考场大门开放。锦城的考场覆盖面积极为惊人，单单是大门就有四个。我去，好高啊！刘峰抬头望着直插云霄的黑塔，不禁感叹：除了锦城本地考生之外，绝大多数考生的反应都与他差不多。这座黑塔叫做镇魔塔。乃是联考专用副本建筑，这样的建筑，华中基地一共有三座。陈瑶老师耐心为考生们讲解。作为一名经验丰富的教师，这并不是他第一次带学生前来联考。陈老师，这一次联考一共有多少人参加啊？有考生好奇询问。本省参加联考之人大致有十万左右。陈瑶老师沉声道：“当然，十万人指的是参加战斗职业联考人数。参加生活职业联考人数远比战斗职业联考要多，差不多达到了二十万。”这还仅仅是华中三大省份之一的人数，整个华中基地参与战斗联考的超过三十万。我的天，人也太多了，不少人都被吓了一跳，本就紧张的情绪一下子更加紧绷起来。陈瑶本想着介绍一下各类学府录取率，但是看到大多学生都很紧张，还是没有提及。十万人之中，只有一千人能够考上顶级学府，也就是百里挑一。顶级学府之间也有排名，华中学府则是常年排名前三，可想而知难度有多大。不过陆星池却是完全不在意，他只是在想大门到底什么时候开。陈瑶似乎看出了陆星池的心不在焉，轻声说道：“这一届联考状元奖励可是颇为特殊，可以获得超越之证。”超越之证，陆星池眼睛一亮，总觉得在哪听到过类似的名字。没过一会，他联想到嘉兰雪之前提到过的超越徽章。超越徽章可以让人越级佩戴装备，正是他迫切想要得到的宝物。看来还是有你在乎的东西嘛。陈瑶微微一笑，随即解释道。超越之证是进入超越之塔的唯一道具，挑战超越之塔将可能获得超越徽章。果然如此，陆星池若有所思地点了点头，古井无波的内心掀起一丝波澜。超越之证意义重大，看来这状元头衔是非拿不可了。考场大门开启前夕，人群突然传出一阵骚乱。什么情况？传奇职业怎么也来参加联考了？听说是犯了什么事，好像被举报取消了保送资格。啊，怎么会这样？那状元宝座岂不是没有悬念了？第六十六章，华中联考正式开始。陈老师，他们讨论的人是谁啊？有人询问。陈瑶轻声道：“我也不太清楚，只知道叫做高博，因为犯了错被取消了保送资格，所以才赶来参加联考。”原来是他。陆星池眉头微皱，小声嘀咕了一句：“如果猜的不错的话，应该是被那些受害家庭给举报了。”高博作为传奇职业，他所在的队伍也是极为豪华，五人之中有四人是传奇职业。他们的家族也是有着不小能量的。假如嘉兰雪没有被救回来的话，死无对证倒是奈何不了他。
。只可惜人算不如天算，终究还是没能让他逃过惩罚。陆哥，你认识他？一旁的刘峰小声询问。算是认识，有些过节。陆星驰说道。刘峰一脸认真，那肯定不是什么好人，活该被剥夺保送资格。陆星驰笑而不语，本想着联考没有传奇职业参加，未免过于无趣，现在看来倒是有了些许意思。知呀，考场大门缓缓开启。发出令人牙酸的声音，众人有序排队入场，一个一个接受安全审核。这一环节主要是防止有人携带违禁品，还有提前使用特效药剂。一旦被发现的话，将会被终生剥夺联考资格，所以无人胆敢在联考时作弊。大家跟我来！终于是轮到江城高中，陈瑶带着学生踏入大门之中。刚一踏入考场大门，陆星驰就感受到了一股强大的结界之力。他发现背包空间暂时被封印了，无法使用任何物品。其中自然也包括恢复药剂。哇，不愧是省城，这主考场建的真是气派。刘峰像是一个好奇宝宝，东张西望看个不停。他看上去似乎也没什么压力，因为他自身要求也没有很高。陆星驰十分认同地点了点头。锦城主考场面积极为广阔，容纳十万多人也没有显得拥挤。众人在列队完毕之后，一名身穿白色制服的老者慢悠悠地走上高台。关于联考的规矩，大家应该都知晓，老夫就不多加赘言。本次联考将重点考验综合素质，其中包括单体输出、群体输出、抗压能力、实战能力。本届华中联考为三省统考，荣获华中状元奖励超越之证，预祝诸位都能夺得满意的成绩，前程似锦。站在高台上讲话之人，正是本次联考的主考官纪川。如同往年一般，讲完联考开场白之后，又慢悠悠地走下高台，紧接着就有考官前来发放积分器，这是计算考生分数的关键道具。这积分器像是一块腕表，可以显示当前总积分和实时排名。积分器发放完毕，现在开始排队进入考场。所谓考场，指的就是镇魔塔，一共有四个入口。众人有序排队进入考场，现场显得极为安静。除了校长可以前往观察室之外，所有老师全都退出了考场。观察室内，上百名校长齐聚一堂，不少人都在互相交流本届考生信息，倒是显得热闹无比。所有人目光。大都聚焦在一名头发稀少的西服校长身上。我说老霍呀，你们学校那个高博到底是什么情况？怎么跑来参加联考了？就是就是，本来我们学校还想冲击一下状元宝座，你这也太不够意思了，搞得我们一点希望都没了。别看这群校长平日里在学校里十分严肃，私下里倒也和普通人没什么两样。众人口中的老霍，全名叫做霍明，他乃是锦城第一高中校长。你以为我愿意啊？高博作为考生中唯一的传奇职业，还升到了二十级。状元宝座虽说是十拿十稳了，不过那又有什么用？还不是进不去造梦学院。霍明捋了捋凌乱的头发，满脸唉声叹气。顶级学府之中也有院校划分，传奇职业保送后将直接进入造梦学院。造梦学院是独立于八大院校之外的特殊学院，其中大多全都是传奇职业者。我说高博到底犯了什么错？怎么还能被取消保送资格？有校长好奇道：“好像是个深渊教廷袭击有关，具体的我也不太清楚。”霍明支支吾吾，似乎有些顾虑，或许是为了转移话题，他将目光看向了一直没有开口的张校长。老张，你们学校今年如何？可有什么好苗子？倒是有一个，他也是升到了二十级。张校长如实说道。霍明连连点头，笑呵呵道：“又可以啊！往年的话，这都有机会冲击状元了，还真是可惜了。十万考生之中，达到二十级的可谓是凤毛麟角。等级优势可以弥补职业劣势，特别是突破二十级。”可比其他人多出一个技能，张校长冷冷一笑，倒也没有反驳。突然，观察室中唯一的屏幕亮起，华中联考积分排行榜。如今联考还未正式开始，所以榜单上名单还是空的。另一边，监控大厅，以主考官纪川为主，副考官孙启为辅，还有上千名考官组成的考察组也已经准备就位。这里的设施极为先进，一块面积巨大的光幕缓缓亮起，浮现出所有考生的实时画面。考察组的存在。正是为了保证联考的绝对公平，没有人能够在他们眼皮底子下捣鬼。光幕亮起之后，最中央的主屏幕一直都在播放高博的监控画面。他作为传奇职业，自然是被考察组重点观察对象。纪川如同往常一样，目光快速在监控画面上掠过。突然，他的目光停留在某个画面，正是陆星驰的监视画面。正常来说，监视画面会标注考生的基本信息，可是陆星驰信息除了名字，基本一片空白。咦，这位考生为何只有名字？其余的信息全是空白，纪川疑惑道。孙琦立即查阅考生资料，很快给出回答：这位考生觉醒太晚，资料还没来得及更新。原来如此，纪川若有所思，点了点头。
，随即目光快速掠过。一个起步都晚了的考生，估计优秀不到哪里去，自然不值得关注。第67章，创造历史，首个满分。半个小时之后，十万考生全部进入考场之中。第一层马上开始，请全体考生做好准备。老夫宣讲一下第一轮联考规则。本轮主要考察单体输出能力。本层怪物为十倍气血增幅的十五级牛头领主，限时100秒，满分为 1,000 分。每打掉 1% 血量获得10分，然后再乘以剩余时间百分比。牛头领主是木桩状态，不会攻击大家，请放心输出。纪川开启蜜蜂卷轴，将联考内容宣读三遍。为了防止有人穿戴克制某类怪物的装备，每一届联考内容都是严格保密的。倒计时10秒钟之后，牛头领主将会出现。10、9、八、7， 陆星池并未召唤任何机械造物，而是缓缓举起了手中纯白之影，并非是自大，而是因为机械造物需要下达命令。整体速度肯定没有子弹快，纯白之影散发出一阵炽热之息，周遭的空气都扭曲起来。牛头领主出现的位置是随机的，无法提前进行预判。三、二、一，倒计时结束的瞬间，一道虚无之影出现在陆星池右侧十米处。砰！没有多余的动作，甩手就是一发爆炎弹。几乎在虚无之影凝结出来的瞬间，爆炎弹就准确命中了他。轰！狂暴火焰猛然炸裂，将十倍气血的牛头领主彻底撕裂。区区十五级的普通领主，哪怕是气血翻了十倍，依旧是不堪一击。这也太轻松了。陆星池有些无语，这联考强度未免低得有些过分。不过一想到这是第一轮考验，还是需要照顾到绝大多数考生，他也就释然了。否则第一层全部都拿鸭蛋的话，那就脱离了联考的意义。陆星池抬手看了一眼积分器，第一名，陆星池，总积分一千，满分。陆星池微微挑眉，不过很快就想通了，看来不足 0.5 秒，应该是不计算时间。如此一来的话，他所剩时间百分比就是百分之百，自然无需扣分。此刻，监控大厅还未察觉到积分榜已经出现变化，因为主屏幕上还在播放高博的通关画面。他的职业为雷霆法师，雷霆法师作为传奇职业，自然也拥有极为强悍的天赋，不仅可以大幅提升雷霆法术伤害，还能增加技能范围，缩短施法时间。五秒钟。这样一来就是950积分，吉川连连点头，轻声道：“不愧是传奇职业，这单体输出能力也是不俗。”说话间，他的目光下意识朝着榜单看去，却是发现榜单上出现了两个名字：陆星池一千分。吉川吓得胡子都翘了起来，嘴唇都在轻微颤抖，怎么可能是满分？他是怎么做到的？一时间，考察组其他人也是注意到了积分榜上的名字，这好像就是那个资料空白的考生，他不是觉醒很晚吗？怎么还这么厉害？太离谱了，实在是太离谱了！大夏历史上还从未出现过满分情况，该不会是积分器故障了吧？众人议论纷纷，不少人对于陆星池的成绩提出怀疑。不怪他们如此反应，哪怕是最强的单体输出传奇职业，估计也要花个两三秒时间。满分的情况根本不可能出现。回放一下陆星池的监控记录，吉川倒也没有轻易下定论，而是命令下面的人调出监控记录。是，技术人员立即开始操作。主屏幕上也替换为了陆星池的监控记录。主屏幕上开始播放陆星池一枪秒掉牛头领主的监控画面。由于时间实在是太短，短短几秒钟，愣是播放了几十遍。刹那间，整个监控大厅鸦雀无声，所有人都是面面相觑，没有任何作弊嫌疑，也排除积分器故障可能性。陆星池就是在半秒钟之内秒杀掉了15倍气血的牛头领主。季老，他用的好像是25级卓越子午，这怎么可能？孙启观察细致入微。竟然从不断闪烁的画面中看出了陆星池所用武器，能够使用25级装备，只有两种可能性：一种是陆星池达到25级，另一种就是陆星池拥有超越徽章、越级佩戴的装备。这两种可能性好像都不太现实。纪川观察了许久，喃喃道：“还有一种可能，那是他的本命武器。本命武器，可那不是纯白之影吗？”孙琦有些激动：“亏你还戴个眼镜，还没我个糟老头子眼神好使。你再仔细看看。”吉川无奈地叹了口气，将不断闪烁的监控画面定格。暂停之后，孙启才注意到陆星池手中的武器似乎有一些怪异。起初他还以为是画面模糊，可是看着人像也并不模糊，这才意识到是武器的特性。他到底是什么职业？我还从未见过如此奇特的武器。孙启张大嘴巴，一脸不可思议。应该是全新职业，此子潜力不可限量。吉川浑浊的眸子透露出一丝金光，凝声道：“给我将陆星池也切到主屏幕。”遵命！技术人员开始疯狂操作，一会就将主屏幕一分为二。
。陆星驰和高博一人占据一半面积，两人现如今都在等待进入第二层。从画面上来看，高博的脸色有些难看。堂堂传奇职业，参加联考竟然还被人压过一头，他心情又怎么能好？联考还在继续，陆陆续续有人击杀了牛头统领。不错不错，不枉我给你准备稀有装备。陆星驰不断向下翻动排行榜，终于是看到了刘峰的名字。刘峰目前排在 2,240 名，这已经是一个颇为不俗的成绩。一流学府录取率为 10% 前一万名都有机会。若是稳定发挥的话，他大概率可以考上一流学府。让陆星驰感到意外的是，王天宇竟然正好排在刘峰下面两位，排名为 2,242 名。第一轮考验难度不高，绝大多数人都能够通关，不过适用时长短有所区别。第68章第二层群攻之王， 100秒转瞬即逝，所有人瞬间被传送到第二层。传送至第二层的瞬间，积分器自动透出积分榜光幕。第一名陆星驰，总积分 1,000 第二名高博，总积分950第三名赵潇，总积分930不少考生看到积分榜上首名之时，表情极为精彩。大多数人都是十分高兴，因为终于有人能够打破传奇职业的统治。反正有高博参加联考，他们也没指望能够斩获状元。现在看到冲出一匹黑马，自然是再好不过的事情。第一轮考试结束，大家可以休息五分钟。暂时落后的考生不要灰心，联考比的是综合能力，往后还有追分的机会。济川通过传声器与考生交流，积分榜光幕也替换为了300秒倒计时光幕。观察式光幕相较于监控大厅要慢得多，因为必须保证数据的准确性和真实性之后，方能将其传送至观察室。来了来了，看到光幕画面闪动，所有校长都激动起来。虽说他们大都清楚，有高博参加联考。肯定无法争夺状元宝座，可是还是抱着一丝侥幸心理，希望能够发生奇迹。所有校长都激动地站起身来，看向不断刷新的积分榜单。第一名陆星驰，竟然不是高博，真的假的？满分？怎么可能是满分？这是哪个学校的考生，竟如此勇猛？一时间，观察室内乱作一团，校长们面面相觑，完全不知道发生了什么。唯独张维明校长和霍明校长并未起身。张校长是早有预料。所以没有感到太过于吃惊，而霍明校长则是被吓傻了，脑子彻底死机，还没有重启。老张，你如此淡定，这个陆星驰该不是你学校的吧？有人发现了表现异常的张校长，忍不住反问。张校长点了点头，满脸自豪道：“没错，陆星驰，正是我们江城学子。”此话一出，刚刚还围绕在霍校长身旁之人，全都朝着张校长围了过来。张校长，你这是深藏不露啊！这一次状元宝座。看来是十拿九稳了，这一次，你们江城怕是要一飞冲天了。各大高校的校长们对于传奇职业参加联考还是有很大意见的。现在看到传奇职业吃瘪，自然是他们喜闻乐见的事情。霍校长被孤立，有些挂不住脸，一脸阴沉道：“这话还是别说太满了。单体输出强力职业，群体输出就一定差。第二层考验的可是群体输出能力，我不信有人比得过雷霆法师。”闻言，校长们也都冷静了下来。他们无法看到监控录像，仅凭积分排行榜单所能推断出的信息实在有限。虽然不愿意承认，但是雷霆法师的群攻能力确实极少有职业能够与之匹敌。联考还是需要看总分的，一时的领先并不能代表什么。主考官济川的声音再度响起：“休息时间结束，现在开始第二轮考核。第二层将会考验你们的群体输出能力，尽可能的杀掉更多怪物。镇魔塔将一次性刷新100只哥布林木偶，等级依旧是15级。”每击杀一只哥布林木偶，可以获得十分，限时100秒，总分为 1,000 分。哥布林木偶可以移动，但是无法攻击，请诸位全力输出。倒计时结束后，联考正式开始。十九八七，陆星驰这一次没有过于着急，这一关计分规则和时间关系不大，只需要100秒内杀掉所有哥布林木偶，那就可以获得满分。100只未免也太少了些。陆星驰小声嘀咕了一句，心想：为何分数上限不弄高一些？机械工厂中可是躺着500只机械造物，区区100只哥布林木偶根本不够分啊！想到这里，陆星驰无奈地叹了口气。3、2、1， 开始！倒计时结束瞬间， 1 0 0道光柱均匀分布在镇魔塔各个角落。陆星驰快速扫了一眼，大致搞清楚了怪物分布规律：分布过于均匀，怪物之间没有重叠站位；镇魔塔内部空间并不大， 1 0 0只机械蜘蛛难以均匀排开。啪！还不等怪物彻底凝聚完成。陆星驰轻轻打了个响指，一百只白银级机械猎犬从机械工厂中猛冲出来，咻咻咻，速度实在是太快了，好似一道道黑色闪电掠过，肉眼根本很难看清。哪怕是距离最远的怪物
，以机械猎犬的速度，也只需要三秒。十五级哥布林木偶，自身属性低的可怜，哪里挡得住机械猎犬的一爪？砰砰砰！眨眼之间，一百只哥布林木偶从近到远开始接连倒下，击杀掉最后一只哥布林木偶之后，所有机械猎犬也随之消失。整个过程花费不过三秒钟时间，速度快到令人发指。与此同时，某些法师还在吟唱咒语，第一个技能都没发出来。雷霆万钧，高博终于吟唱完毕，最强群攻技能爆发，以他为中心，一道道金色狂雷朝着四面八方扩散。不得不说，雷霆法师作为传奇职业，还是有些道理的。仅仅使用了一个技能，高博就完成了清场，一百只哥布林木偶全部轰杀。高博在完成秒杀之后，第一时间低头去看积分器，他的积分还未来得及刷新，而陆星池的总分已经达到两千。突，草民草，又是满分。高博只觉气血上涌，恨不能将积分器摘下摔了。虽说他也获得了满分，但是他不能接受有人比他轻怪还快。要知道，他也不过花费了不到五秒钟时间，陆星池又如何能够超越他的？这小子该不会作弊了吧？高博实在是想不通，只能小声嘀咕。不过他也只能过过嘴瘾，联考根本就不可能作弊。第一轮成绩也没被取消，说明积分器也没有故障。不能慌，还有两层，还有机会反超。高博深吸一口气。暗自为自己打气。另一头，监控大厅，一千多人的考察组现在鸦雀无声，所有人都是一副呆若木鸡的模样。他们甚至都没看清楚陆星池是如何瞬间灭杀怪物的。他们只看到一连串黑色闪电，然后一百只哥布林木偶瞬间倒下。如果不是看到陆星池手中拿着的是符文手枪，他们都怀疑他是不是法师职业。孙琦扭头看向纪川主考官，仿佛在问：“你看清楚是啥玩意了吗？”你别看我，我也没看清。纪川瞥了他一眼，随即一脸严肃道：“将监控记录放慢一倍播放。”是，技术人员立即回应，而后将视频放慢一倍。可是画面依旧是非常模糊，无法看清楚究竟是何物。黑老夫就不信了！纪川气得吹胡子瞪眼，朗声道：“继续放慢，直到看清为止。”遵命！技术人员也是满头大汗。他们技术员一直以来都是闲职，还从未像今日这样忙碌。开始调整放慢倍数，三倍、四倍。五倍、六倍，一直到放慢十倍之后，众人才终于看清楚了机械猎犬的模样。第六十九章，完美职业，原来是召唤师分支职业。吉川若有所思地点了点头，喃喃自语道：“不过这数量未免也太离谱了吧？那可是整整一百只机械造物。”他还从未听说过有哪个召唤师能够一次性召唤这么多召唤物。召唤师职业大致有两种，一种重质，一种重量。我还从未见过数量这么多。单体质量还如此夸张的，孙琦也是大跌眼镜，满脸不可置信。哥布林木偶对标的可是困难级怪物，但是想要一击秒杀，绝非易事。哪怕是雷霆法师，包括施法时间的话，一共也用了将近八秒钟。这也就是说，他也需要好几道雷霆才能击杀一只哥布林木偶。然而，监控回放中可以看到，机械猎犬仅用了一爪就可以击杀哥布林木偶，这是何等恐怖的伤害！这么多年了，终于出来一个强大的新职业了。几川不禁感叹。几乎每年都会出现一批新职业，不过大多是平平无奇，甚至有些都抵不上基础职业，只有极少数能够评为低级稀有职业。季老，你觉得这位考生成为状元的概率有多大？孙琦一脸认真。吉川思忖片刻，平静开口道：“如果第三轮考试稳定发挥，大概率是没有什么问题。可是第三轮考验的是抗压能力，这可是召唤师职业最为弱势的一关，他应该拿不到满分吧？”孙琦轻抚着下巴，小声嘀咕。他已经不再怀疑陆星池能否拿下状元了。仅凭那一百只实力不明的机械猎犬，抬也能将他抬到状元宝座。他现在关心的是陆星池能否获得历史上首个满分考生。召唤师职业可以说是所有职业中几乎最为全能的职业。若是论单通副本的话，几乎很少有职业能够与之媲美。可是也众所周知，召唤师的缺点就是召唤师本身。这个可不好说，老夫也看不出这小子深浅。纪川笑着摇了摇头，淡淡道：“两人说话间。”监控大厅的榜单数据也传送到了观察室，顿时整个观察室一片沸腾，所有人都疯了似的狂欢。我的天，陆星池竟然还是第一，太牛了！满分，又是满分。老张，你这学生也太厉害了，这已经连续两轮满分了，难不成真要创造历史？唯独霍明校长黑着个脸，嘴角都在微微抽搐。这一次丢脸可丢大了，刚刚还在说不可能有单体和群体都厉害的职业，人家就又拿了一个满分。幸亏榜单上没有标注用时，否则霍校长估计要被气得愤然离席。我说老张，你这学生到底什么来头？为何资料是空白的？有校长好奇询问。
，陆同学觉醒比较晚，超过了资料上传时限，所以就……张校长微微一笑，解释道：“我记得资料上传时限是十天，难不成他还是在这之后？这怎么可能？陆星驰可是达到了二十级，短短二十天怎么可能办到？有道理，老张，你不是在故弄玄虚，故意不上报资料的吧？校长们，你一言我一语，好不热闹，这有什么好隐瞒的？陆同学是在第二十一天完成的觉醒任务，当天就升到了八级。”然后就前往荒野历练了。张校长双手环胸，娓娓道来：“老张，你这越说越离谱了，一天升八级我就忍了。你说他当天就前往荒野了，十天时间升到二十级，哪怕高价请顶级佣兵团，那也不可能做到吧？不是没有这种可能。你看他的成绩这么离谱，他做出什么事都不稀奇。”校长们围绕在张校长周身，叽叽喳喳讨论个不停。他们大都不是第一次参与联考，可还未见到过如此离谱的考生。张校长微微颔首。陈生道：“你们爱信不信，为了此事，我还骂了他的班主任一顿。现在想来，还有些愧疚。见到他如此笃定的模样，众人也逐渐相信了。”老张，陆星驰到底是什么职业啊？一直没有开口的霍校长忍不住开口提问。没办法，听到众人的谈话，他这心里是越来越没底了。新职业属于召唤系分支。张校长随口敷衍了一句，霍校长暗自松了一口气，喃喃自语道：“原来是召唤师职业，那就难怪了。”召唤师职业倒是众多职业之中唯一一个单体和群体输出艰巨的职业，不过几乎没有什么抗压能力。第三轮考试应该就是他的弱项。想到这里，刚刚还垂头丧气的霍明校长忍不住挺起了胸膛。陆星驰确实非常优秀，不过想要争夺状元宝座，恐怕还是差一些。霍明又一次捋了捋为数不多的几根头发，继续开口：“这世上绝不存在完美的职业，第三轮考试估计要落下不少分。”我说：“老霍，不至于吧？就是就是。”你该不是眼红了吧？有不少人看热闹不嫌事大，用开玩笑的口吻说道：“嗨嗨。”霍明老脸一红，故作镇定的推了推眼镜。我不过是在客观分析，别忘了前两名分数差距不过五分而已，很容易就追上来了。闻言，众人也是若有所思的点了点头。他们都惊叹于陆星驰的满分成绩，但是忽略了高博的成绩也没差多少。稍有不慎的话，倒是真的可能被追赶上。霍明微微一笑，继续开口道：“召唤师的特性，你们想必也清楚。”几乎没什么抗压能力，你们觉得第三轮试炼他能坚持多久？可是法师职业，抗压能力也没有强到哪里去吧？有校长出言反驳：一般的法师抗压能力确实不强，不过雷霆法师可不一样，不仅拥有雷霆一闪这样的高速瞬移技能，还有雷霆屏障这样的护盾技能，不说是能够拿下满分，至少也能获得高分。霍校长对于雷霆法师也是颇为了解，十分有条理的分析着。一时间，观察室彻底安静下来。虽说有些不爽霍明校长那臭屁的表情，但是不得不说，他分析的却有几分道理。哼，这家伙！张校长瞥了霍明一眼，没有过多理会。第七十章，遥遥领先。第二轮联考已经接近尾声，陆星驰看了一眼实时积分榜，发现刘峰掉到了三千多名。这也是没有办法的事情，群攻并不是战士职业的优势，排名有所下降也极为正常。不过，只要还在一万名以内，刘峰依旧可以考上一流学府。刷。第二轮考试结束瞬间，所有人全都被传送至镇魔塔第三层，如往常一样，积分器自动投影当前积分排行榜。第一名陆星驰，总积分 2,000 第二名高博，总积分1950。第三名沈岩，总积分1935。第四名赵潇，总积分1930。考生们在看到第一名还是陆星驰的时候，一个个表情异常精彩。本以为高博作为雷霆法师将会一举反超。没曾想陆星驰依旧获得满分，除了前两名雷打不动之外，后面的排名则是出现了剧烈变化。比如第三名从原来的鹰眼射手赵潇替换为了怒焰法师沈岩，不少排名不高的法师这一轮考核之后排名也上涨不少。积分排行榜投影消散，一道熟悉的声音从积分器传出：“第三轮考试即将开始，老夫为大家宣讲一下第三轮考试的具体规则。第三轮考试主要考验抗压能力，本层会陆续刷新十波二十级幽灵族怪物。”你们所面临的压力也会越来越大，幽灵族怪物为无敌状态，所以不要企图能够杀掉他们。你们能够做的只有躲避或抵挡。限时十分钟，每坚持一分钟可以获得一百点积分。气血达到百分之一，将会结束本轮考试，立即被传送至第四层。你们还有五分钟休息时间，倒计时现在开始。话音刚落，积分器投影出倒计时光幕，绝大多数考生都肉眼可见紧张起来。这一轮考验可谓是重中之重。这一轮考验完全不同前两轮，考验的不是输出能力，而是抗压能力。抗压能力不仅仅是指防御力，
还有躲避怪物技能的能力。二十级幽灵怪物属性肯定高的吓人，硬扛大概率是行不通的。哪怕是最硬的骑士类职业，他们也休想全程硬扛下来。不过总体来说，骑士还是有着得天独厚的优势，因为他们拥有更高的容错率。这也是联考公平性的体现。毕竟前两关输出低下的骑士可谓是凄惨无比。五分钟准备时间转瞬即逝，十只怪物毫无征兆地出现在各个角落。站位几乎没有任何规律可言，一股阴冷诡异的气息从四面八方袭来，让人汗毛耸立。第一波怪物种类较为单一，全都是幽灵骑士。幽灵骑士穿着漆黑铠甲，只露出一双闪烁着冷酷光芒的眼睛，散发着阴冷的死亡气息。入侵池立即开启真实之眼，扫描了怪物信息。幽灵骑士无敌状态，等级二十，力量五千，智力五百，敏捷五千，体质。五千技能，亡灵冲锋。第一波怪物属性倒是不高，陆星池轻抚着下巴，十分中肯的给出了评价。不过想来也十分正常，毕竟这是选拔考试，大部分考生的等级都在15级左右。幽灵骑士作为20级的普通怪物，属性对于他们而言已经是十分恐怖。砰！陆星池抬手给了最近的幽灵骑士一枪，子弹径直从幽灵骑士身上穿过，完全没有造成一丁点伤害。看来不仅仅是无敌状态。还免疫一切攻击技能，陆星池很快得出了结论：控制技能看来也是没法使用了。如果可以控制的话，他大可以召唤机械蜘蛛，将所有幽灵怪物绑了便是。刷，第一只幽灵骑士开始冲锋，速度并没有太快。陆星池向后一闪，就轻松躲过。其余的幽灵骑士逐渐靠近。先试试隐身。话音刚落，陆星池的身影缓缓消失。如果能够凭借静态隐匿逃课的话，倒也没必要浪费精神去使用磁能屏障。好。幽灵骑士丢失目标的瞬间，幽幽绿眸逐渐染上血色，发出了一声震天怒吼。他们的速度以肉眼可见的快了一倍，攻击方式也变得毫无规律。一只本已经路过的幽灵骑士，竟然猛地杀了一个回马枪。所幸陆星池反应及时，原地来了一个下腰，枪尖从他的眼鼻间掠过。什么情况？怎么还带狂暴？陆星池立即解除了隐匿状态，狂暴骑士瞬间恢复正常。有了攻击目标之后，四处游荡的幽灵骑士再次朝着他冲来。与此同时，第二波怪物也刷新了。原本的十只幽灵骑士现在翻了倍。好，这样玩是吧？陆星池嘴角露出一抹笑意，淡淡道：“那我也不客气了。”磁能屏障，只见一道半透明的屏障全方位将陆星池给保护起来。磁能屏障隐隐散发出微弱的电弧，哪怕是地面也被镀上一层电光。第一只幽灵骑士已经近在咫尺，缠绕着鬼火的长枪猛地而来，磁能屏障泛起一丝微不可见的涟漪。眨眼之间又恢复了平静，噼里啪啦，陆陆续续有幽灵骑士靠近，不断朝着陆星池发起猛攻。磁能屏障发出微弱的电流声，将所有攻击全都抵挡在外。它就犹如广袤无垠的大海，仿佛可以吞噬一切攻击，让陆星池感觉非常安心。直到第三波怪物刷新，磁能屏障都几乎没有丝毫弱化迹象，实在是过于轻松了一些。磁能屏障本身的技能倍率就异常的高，无举魔方25倍增幅之下。总护盾量达到了骇人听闻的地步，哈！陆星池这边太轻松了，甚至产生了一丝睡意。于是乎，他席地而坐，闭上眼睛，开始冥想起来。别说是二十级普通怪物了，哪怕是二十五级怪物，恐怕也打不动磁能屏障。第三轮考核还在继续，一波又一波怪物不断刷新，围绕在磁能屏障之外的怪物也越来越多。不过依旧破不了陆星池的护盾。一直到第五波的时候，终于是出现了第一批精英怪——幽灵弓箭手。幽灵弓箭手擅长远距离攻击，攻击频率也非常的高，不过并没有什么用。陆星池甚至都没有机会衔接第二个磁能屏障。第七十一章，不动如山。监控大厅，所有考官都傻眼了。第三轮考试本该是考验考生的极限抗压能力，所以难度是偏高的。可是对于陆星池而言，似乎并不存在压力二字，他甚至都不需要移动走位，躲避怪物的技能。老夫担任主考官也十几年了，什么场面没见过？还未见过坐着考试之人，几川眼睛瞪得浑圆，显然被气得不轻。这可是抗压考试，你能不能尊重一下考试啊？孙启尴尬一笑，淡淡道：“季老，人家没有躺着，已经很给面子了。”他全程都在观察陆星池的磁能屏障，从始至终根本没有太大变化，难以想象陆星池的护盾技能究竟有多么的厚。这小子真是深不可测，根本没有短板可言。看来又是满分了。几川目光灼灼，凝声道：“孙启轻声附和。”若是传奇职业者也能参加联考就好了，也让他们看看什么叫做人外有人。不知道这小子准备报考什么学府
，老夫还真是同情他的同学。纪川微微一笑，这种天才人物，估计所有顶级学府都会抛出橄榄枝。孙启说道：“不看这小子了，实在是太气人了。”纪川撇过头去，看向一旁的主屏幕，正是高博的实时监控画面。相较于陆星池那边言，高博这边倒是紧张刺激的多。前五关还没有精英怪物出现的时候，高博凭借雷霆一闪，倒也显得游刃有余。不过，在出现幽灵弓箭手之后，仅凭位移技能就有些不够了，他还需要配合上雷霆护盾。噼里啪啦，从画面上来看，高博的战斗技巧倒是颇为不俗。通过反复释放两种技能，目前生命值还未有所损失。不过，随着时间推移，第三层怪物的数量越来越多。从第七波开始，又刷新出了一种精英怪——幽灵法师。幽灵法师攻击范围十分惊人，漫天鬼火犹如暴雨倾盆，几乎没有太多落脚的地方。任凭高博技巧再如何高超，总有他躲不过去的时候。雷霆护盾光芒越发暗淡，频繁使用技能，高博的精神力也以极快速度消耗。从第九波怪物开始，身法和技巧作用明显下降。狭小的空间内，九十只幽灵怪物疯狂攻击，漫天鬼火和剑矢几乎充斥着每一个角落，躲避空间极度压缩。第十波怪物才刚出现，雷霆护盾率先被彻底击溃。没有了雷霆护盾的保护，高博的气血正在光速下降。作为穿戴不假的脆皮职业，失去护盾技能的他毫无招架之力。刷，高博被送到镇魔塔第四层的瞬间，他算是看清了第十波怪物。那竟然是一批体型硕大的怪物——幽灵将军。本届联考难度超乎想象，没想到出现了变异精英怪物。这小子能够坚持这么长时间，倒算是不错。只可惜碰上了怪物。说话间，纪川的目光重新回到了屏幕另一侧。没有任何意外，陆星池还是坐在原地，仿佛睡着了一般。这小子该不会真的睡着了吧？孙启满脸黑线，吉川摇了摇头，那倒是不至于，看似在睡觉，实则在冥想呢。冥想作为通用技能，静止状态下可以快速恢复精神和气血，只是战斗情况下几乎不可能有人使用这个技能进行恢复。然而，陆星池却是一个特例，他的磁能屏障实在是太厚了。镇魔塔第四层，除了陆星池之外，所有考生都已经结束本轮考试，每个人都是面色惨白。第三轮考试难度远超他们想象，绝大多数人都只能坚持到第六波怪物，能够见到第七波怪物就已经是出类拔萃。刘峰凭借狂血套装巨额气血加成，竟然熬过了第七波怪物，本轮积分达到700分。反观王天宇就有些惨了，他最终只坚持到第六波怪物，本轮积分只有600分。第三轮考试彻底拉开了分数，刘峰的排名直线上升，达到了 1,800 多名，而王天宇则是跌至 4,000 多名，虽说还在1万名之内。不过大概率也上不了太好的一流学府。空闲时间，所有考生都在低头观察积分器，因为第三轮积分并非最终结算，而是随着时间推移缓慢增加。他真的没有任何短板吗？这未免也太强了！我的天，这是又要拿下满分吗？陆星池，加油啊！考生们看到陆星池的积分稳步上升，心也跟着悬了起来。若是陆星池最终真的获得满分的话，他们也算是见证历史之人。唯独高博却是一脸阴沉。死死地盯着积分器，此刻陆星池的分数已经达到了 2,900 分，这就说明他已经坚持了9分钟。然而，主考官并未宣布考试结束，由此可以判断出他还在坚持。变异精英都出现了，他应该撑不过去吧？高博心里也有些没底。虽说哪怕陆星池没有获得满分，他依旧还是第一，但是现在已经不是争夺第一的事情了。陆星池极有可能打破联考历史啊！陆星池这边战斗已经接近尾声，他依旧不动如山。幽灵将军不仅自身攻击力惊人，还拥有群体鼓舞技能，让全体幽灵怪物变得更强。噼里啪啦，上百只幽灵怪物正在疯狂攻击，漫天鬼火与剑矢几乎将陆星池吞没，只能依稀听到一连串电弧之音。所有的攻击全都被挡在磁能屏障之外。每当屏障变得暗淡之时，陆星池就不紧不慢，再度释放磁能屏障。截至目前为止，陆星池的精神还是满额状态，冥想可以每秒恢复 1% 精神。风华套装每秒也可以恢复 1% 精神，两者叠加之下，陆星池宛若一个永不枯竭的永动机。十分钟已到，积分排行榜上数字跳动了一下，顿时积分器立即弹出积分排行榜光幕。第一名陆星池积分 3,000 第二名高博积分 2,850 第三名李毅积分 2,800 第四名赵潇积分 2,730 第七十二章联考陷阱。这一次，积分排行榜再一次出现了不小的变动。除了前两名铁打不动之外，第三名又一次发生了改变。李毅是一名圣堂骑士，
，凭借超高的防御力，还有减伤技能，成功见到了第十波怪物。只可惜挡不住幽灵将军的猛烈攻势，不到十秒钟就败下阵来。这这怎么可能？高博望着眼前弹出的光幕，神情显得有些呆滞。本以为参加联考无异于降维打击，没曾想却是全程被碾压。除了他之外，其余的考生都忍不住欢呼起来：“太牛了，陆神也太牛了！我还是第一次见到第三轮考试能取得满分的。莫非咱们真的要见证历史了吗？”与此同时，观察室那边信息也随之同步。校长们在看到第一名还是陆星池的时候，先是愣了一下，随后爆发出雷鸣般的掌声。第三轮考试获得满分，这意义可不比前面两轮。霍明校长望着积分榜上的名单，半天没有说出话来。他只感觉脸颊火辣辣的疼。张校长倒也没有落井下石，只是跟着鼓掌。没过多久，主考官的声音再次响起：“第三轮考试结束，即将开始第四轮考试。这一轮考试考验的是实战能力，需要你们击杀领主级怪物——天目巨兽。你们一共有三种选择：普通级领主、困难级领主以及噩梦级领主。”三种难度分数上限不同，普通级为600分，困难级800分，噩梦级 1,000 分。除了难度选择之外，你们还可以选择怪物等级。默认怪物等级为15级，如果选择20级怪物的话，积分将会翻倍。计分规则也非常简单，限时30分钟之内击杀怪物即可获得相应分数。你们有10分休息时间，结束之后请立即做出选择。有时候选择大于努力，请你们理性评估自身实力，做出最合理的选择。话音刚落。六百秒倒计时光幕浮现，这次休息时间格外的长，不仅是因为需要冥想恢复状态，还因为必须做出重要决策，这个决策直接影响最终成绩。监控大厅内，两位主副考官也在讨论。季老，你说陆星池会如何做出选择？孙启轻声询问。纪川神色凝重，这就要看他是想拿下状元，还是想创造历史了。这确实是一个艰难的决定。前三轮考试都已经获得满分，第四轮退缩就太可惜了。孙启轻抚下巴，喃喃道：“艾老夫就怕他有这种想法。第四轮考试看上去是在考实战能力，实则考的是他们的心性。”纪川深深叹了一口气，随后继续开口：“几乎没有人可以单挑同级领主，这个选项根本就是一个陷阱。一个‘傲’字，不知毁掉了多少天才。”其实第四轮考核，它的存在就像是考卷中的压轴题，几乎很少有人能够在第四轮考试得分，哪怕是单挑击杀十五级普通领主，那也绝对可以甩开一大批人。今年华中联考难度偏高，天目巨兽是领主中颇为难对付的一种。十七级是击杀普通级天目巨兽的最低门槛，否则就算技巧拉满，一次都没有被命中，输出也肯定不够。若是十八级以上的话，某些擅长单挑的稀有职业倒是有一定概率击杀困难级天目巨兽。大多数传说级职业没有辅助的情况下，单挑十五级噩梦级天目巨兽已经是他们的极限。当然，前提是要有等级优势，同时还需要超常发挥。否则稍微有个小失误的话，估计也得隐恨。从某种意义上而言，联考总分就是四千分。季老，其实我一直不明白，既然无人可以单挑二十级领主，为何这么多年这个选项还一直存在？孙琦忍不住好奇，主动提问，自然是为了筛选掉那些自命不凡之人。纪川微微一笑，解释道：“这种人迟早会因为自负而提前陨落，与其浪费资源培养他们，倒不如让他们进不了顶级学府。”原来如此，孙琦若有所思。连连点头，不得不说，大夏高层还是很有智慧的。一个联考选项陷阱就节约了海量珍贵资源。十分钟时间转瞬即逝，积分器投影出难度选择界面。现在已经开始三十分钟计时，请尽快做出选择：十五级领主、普通级、困难级、噩梦级；二十级领主、普通级、困难级、噩梦级。尽管知道快速做出选择可以有更多时间挑战领主，但是不少实力不俗之人还是陷入了纠结之中。特别是排名靠前的几位，反倒是那些实力一般之人，很快便完成了他们的选择。绝大多数人都选择难度最低的15级普通领主，比如刘峰就是其中之一。反倒是某些不上不下的稀有职业者，他们倒是纠结起来，手指在普通级和困难级之间不断徘徊。不怪他们如此纠结，两者之间可是相差200分，稍有不慎就可能被人甩开一大截。可是，一旦挑战失败的话，那可是一分都拿不到。可恶，陆星池也就算了。我怎么能比刘峰那家伙分还低？王天宇纠结许久，一咬牙，最终选择了15级困难领主。可是当他选完之后，心中就涌现出一股悔意。当初学校讲座可以特意讲过，联考第四轮考试， 18级稀有职业是挑战困难级的最低门槛。可是现在他不过17级，并且风铃行者也不擅长单挑。每个人只有一次选择机会，一旦做出选择，就没有办法更改。
，高博没有急着做出选择，反倒是盯着自己的影子陷入了沉思。半分钟之后，他缓缓抬起头来，最终选择了十五级噩梦领主。陆星池这边还在盯着选择界面发呆，不过不是纠结，而是有些郁闷。为何没有地狱级领主？看不起谁呢？哪怕是号称最难的二十五级灵虚副本，他都可以轻松单通地狱级。区区二十级噩梦领主，实在是让人提不起兴趣。第七十三章。天目巨兽，哎，看来是我高估联考难度了。陆星池无奈叹了口气，抬起手来做出选择。没有任何意外，自然是分数最高的二十级噩梦级领主。刚一做出选择，周遭环境就产生了巨大变化。第四轮考试为实战考验，哪怕是场景也几乎百分之百复原。陆星池发现自己正置身于一座孤岛之上，甚至可以闻到海水的咸腥味。考察组在看到陆星池的选择后，一个个都是唉声叹气。哎，果然如此。纪川眼眸低垂，隐隐觉得有些可惜。孙启瞳孔地震，惊呼道：“纪纪老，您快看！”闻言，纪川缓缓抬起眸子，这才看到了令他感到震惊的一幕。只见整整一百只机械蜘蛛，整齐划一，快速构建出一道钢铁战线。忽终于有机会大展拳脚了。陆星池松了松筋骨，喃喃自语道：“前三关作战场地实在太小了，机械蜘蛛根本派不上用场。这一关实战考核则完全不同，整个海岛都是他的舞台。”嗡嗡嗡，整座海岛传来了轻微震动。原本平静的海平面上掀起万丈波涛，一根根巨大的黑色触手从海面伸出，仿佛来自于九幽地狱。哟，本事不大，阵仗倒是不小。陆星池笑着摇了摇头。要知道，他在十五级时就能单挑地狱灵虚了。不管这天目巨兽闹出多大动静，实力也超不过八臂魔猿，不过是秒杀货。陆星池立即开启真实之眼，通过触手扫描怪物信息。天目巨兽。等级二十，力量一万八千，智力一万，敏捷一万两千，体质一万八千，技能触手打击、水幕护盾、巨浪冲击、力量狂化。半分钟后，一头长相酷似八爪鱼的怪物慢悠悠从海平面升起，他的眼眸巨大，好似血月。一般考生见到，估计还没开打就会吓得腿软，不过却是吓不到陆星池。如此孱弱的属性，一只屠戮者就能单杀了。磨磨唧唧的开火，如此漫长的出场时间，陆星迟早已没了耐心。天目巨兽刚从海面上露头，上百道死亡射线就朝着他招呼过去，围绕在他周身的水幕护盾几乎瞬间就被击溃。从天目巨兽妖艳血眸中可以看出一丝疑惑和惊恐。他才刚刚出场，甚至于只露出了眼睛，还未来得及发起一次进攻。修修修，屠戮者可不会理会天目巨兽的想法，他们的眼中只有杀戮。数百道死亡射线不曾停歇，以绝大火力进行压制。没有了水幕护盾保护，天目巨兽瞬间就被打成千疮百孔的筛子。死亡射线破坏力实在惊人，每一发都能够轻易贯穿体型巨大的天目巨兽。天目巨兽厚厚的血条正在以不可思议的速度下降。吼、oh! ！眨眼之间，天目巨兽已经是千疮百孔，发出了沉闷的哀嚎。力量狂化开启，他浑身缠绕上了耀眼红光，力量属性猛然膨胀。八条强有力的触手。裹挟着飓风，疯狂朝着海岛挥去，可是还未靠近，就被密不透风的火力网给彻底撕碎。一百只机械蜘蛛，仿佛一台无坚不摧的绞肉机。无论是数量还是质量，双方的差距都太大了，简直就是降维打击。没过多久，天目巨兽血条被彻底清空，体型巨大的它缓缓沉没海底。从天目巨兽出场到死亡，整个过程用时不到一分钟。这还是因为天目巨兽冗长的出场机制，否则陆星池还能更快。天目巨兽死亡之后，周围环境也恢复原样。陆星池重新回到镇魔塔第四层，抬手看了一眼积分器，发现积分还是三千。好吧，看来是等到计时结束，统一积分了。陆星池无奈叹了口气，随即席地而坐。第四轮考试限时三十分钟，姑且还好等一会。不过他实在习惯了，除了第三关之外，他几乎每一关都在等待。此刻，监控大厅安静的有些诡异，众人似乎还未从陆星池的战斗过程中回过味来。咕噜，孙启下意识耸动喉头，神情显得有些呆滞。这小子还是人吗？纪川作为主考官，嘴角也是在微微抽搐。那可是二十级噩梦级天幕巨兽啊，为何在陆星池这里？简单的好似碾死一只蚂蚁。季老，真的满分了。许久之后，孙启才回过神来，扭头看向身旁。纪川轻轻摇头，纠正道：“不对，大夏官方定义的满分是四千分，他已经超越满分。若是让大夏高层知道。”他们费尽心思设下的陷阱，竟然被人打破了，不知会作何感想。孙启嘴角上扬
，似乎想起有趣的事情。视线没有在陆星池这里久留，因为这家伙好像又在睡觉。四轮考试下来，这小子睡觉时间可比考试的时间还多。除却陆星池早早结束战斗之外，所有考生还在浴血奋战。哪怕是传奇职业者高博，在面对十五级噩梦领主时，他也感到巨大压力。孤岛上雷光闪烁，他一次又一次惊险躲过触手缠绕，海面雷霆滚滚。每当天幕巨兽释放技能之后，他都会短暂停歇一会。高博就趁着这个间隙疯狂输出。若是放到往常的话，两位考官会忍不住惊叹。不过在看过陆星池摧枯拉朽的战斗场面之后，高博这边就显得有些可笑了。这小子战斗技巧还行，应该可以勉强通过。几川面无表情，客观的给出评价。二十五分钟左右，已经有不少考生结束本轮考试，绝大多数人是血条清空，挑战失败，被迫退出考试。唯有极少数人能够击杀15级普通级天幕巨兽。呼呼呼，这一届考试未免也太难了，我连天幕巨兽的护盾都打不破，好险差一点就挑战失败了。该死，我就不该选困难级。有人欢喜，有人愁，万千考生们反应各异。刘峰凭借狂血套装、高额的血量加成，还有惊人的嗜血特效，勉强击杀了普通级天幕巨兽。他也是考生中为数不多以基础职业者身份成功击杀天幕巨兽之人。不出意外。他考上一流学府是毫无悬念的事情，甚至可以挑选一所排名靠前的一流学府。反观王天宇，他则是成为典型的负面教材，因为错误选择，他毫无意外失败了。这一轮考试半分都没有获得，如同主考官预料，最后一分钟时间，高博才勉强击杀十五级噩梦级天幕巨兽。时间一到，为数不多还在苦战的考生强制被传送回来。短暂停顿之后，积分器开始投影最终积分排行榜，第一名陆星池。总积分五千，第二名高博总积分三千八百五十，第三名周一鸣总积分三千六百，第四名赵潇总积分三千五百三十。第七十四章深渊魔仆。考生们望着积分排行榜，宛若石化一般。许久之后才回过神来，忍不住发出惊呼：“我、哦、我没看错吧？陆神这一轮获得了两千分，他他竟然击杀了二十级的噩梦级天幕巨兽，究竟是怎么做到的？”简直太不可思议了！这该不会还不是他的极限吧？众人议论纷纷，无不对陆星池的实力感到惊叹。怎么会这样？高博死死地盯着积分排行榜，双拳不由得紧握起来。自从遇到这家伙之后，他的骄傲一次又一次受到践踏。观察室那边，校长们看着这匪夷所思的成绩，半天没有反应过来。霍明校长无奈地叹了口气，独自起身离开了观察室。往年传奇职业没有参赛的时候，他作为省城第一高中校长。状元席位也经常被他们学校获得。今年有了传奇职业者高博参赛，没曾想反倒是没保住状元宝座。不过他倒是没有任何脾气。陆星池的实力太过恐怖，哪怕是全部传奇职业参加考试，估计也得被他按照地上摩擦。好小子，你真的做到了！张校长表面上不动声色，内心早已经乐开了花。江城不过是一个边陲小城，没曾想今年却是爆冷斩获状元宝座。从今往后，江城第一高中也会因此受到关注。资源和生源都会变得更好。与此同时，主考官纪川的声音再度传来：“第四轮考试结束，按照大夏规定，考核前十名可以进入镇魔塔第五层。你们将有幸见识到深渊魔物。至于规矩，老夫就不啰嗦了。”言罢，除却积分排行榜前十名之外，其余考生全都被传送出去。光芒一闪，十人一同出现在了镇魔塔第五层。刚一进入镇魔塔第五层，陆星池就感受到了一股熟悉的气息。这是来自于深渊的气息。当初在面对黑袍法师之时，他曾经见识过一次。不过，那仅仅是最低级的深渊魔晶散发的气息，无法与真正的深渊魔物相提并论。目光朝着四周看去，仿佛置身于熔岩地狱，空气中弥漫着无尽的压抑。有十只被封印的深渊魔物，凌乱地分布在四面八方。那是一种让人难以形容的类人魔物，身材高大魁梧，皮肤呈现出漆黑色调，面容扭曲而丑陋，锋利的獠牙和猩红双眸。透露出残忍的光芒，最引人瞩目的是，它们有着诡异的黑雾缠绕，散发出强大压迫感，令人感到恐惧和不安。开启真实之眼之后，怪物的数据浮现眼前：深渊魔仆，等级三十，力量五万，智力两万五千，敏捷四万，体质五万，技能撕咬噬魂咆哮。没有精英和领主标识，也就是说，这仅仅是深渊中普通怪物。陆星池眉头微皱，神情有些凝重。单单是最普通的深渊魔物，这属性就已经如此离谱，难以想象真正的深渊有多么可怕。这一轮考试有点意思。陆星池嘴角微微上扬。
。原本睡眼惺忪的他，眸子里透出一丝光华。本以为联考会非常无聊，现在看来倒是有了意外收获。他还从未有机会与深渊魔物交手，这倒是一次不错的机会。砰！入星池举起手中纯白之影，果断扣动扳机，一枚爆炎弹爆寻而去，准确命中还未解除封印的深渊魔仆。轰！深渊魔仆并未被击杀，反倒是因为爆炎弹破出了封印平衡。不仅仅是他，其余的九只深渊魔仆封印也开始松动。漆黑的深渊魔气肆意，疯狂冲击着镇魔封印，狂暴气息令人感到心惊肉跳。看到这一幕，监控大厅内噤若寒蝉，每个人都是面面相觑，脸上写满了惊恐。这这小子不懂规矩吗？这不过是个联考彩蛋，他怎么动手了？孙启眉头紧锁，嘶吼道：“镇魔塔建立初期。”联考规则与现在完全不同，那个时候不存在保送，联考允许自由组队，并且准备期也不像现在这么短。不过随着时间推移，联考规则一点点完善，保送规则也让传奇职业无需参与联考。为了避免考生将心思放在投机取巧上，联考又取消了组队模式。如今联考一共就只有四轮而已。至于镇魔塔的第五层，古早时期确实是最终考核，不过现在彻底演变为一种彩蛋机制，其目的是让优秀考生。提前意识到深渊的恐怖，促使他们今后更加努力。虽说是彩蛋机制，但是还是保留了积分机制。一旦通关，积分可以翻倍。不过一旦失败的话，积分直接减半。关于这一点，每个学校讲座都会提及。只要不主动攻击的话，深渊魔仆封印就不会解除。糟了，倒是老夫疏忽了。陆星池觉醒太晚，或许根本就没有听过学校讲座。纪川似乎想起什么，隐隐有些自责。若是按照规矩的话，他应该将第五层的规矩再讲述一遍。不过十几年来都没有出什么问题，哪怕是不讲，也不会有人傻到去攻击三十级魔物。正因如此，纪川已经很久没有提及第五层的事情。没曾想，今年确实出了意外。那现在该怎么办？孙启眉头紧皱，纪川眼眸低垂，一字一句地说道：“这件事与你们无关，老夫会一力承担，引咎辞职。”纪老，您别这么冲动，事情还没有到无可挽回的地步，没准事情会有转机。孙启有些激动。主考官纪川已经到了快退休的年纪，因此受到惩罚的话实在是太远了。没有转机了，深渊魔仆的实力几乎与同级地狱级领主相当，任凭陆星池如何精彩决绝，也绝不可能是他们的对手。纪川摇了摇头，叹息道：“哪怕是在古早时期，镇魔塔第五层依旧是一个不小的挑战，最低配置也需要全员传奇职业，并且等级达到25级以上。陆星池现在不过20级，并且还是单枪匹马。”无论怎么看都不会有半点机会。正当两位主考官争论之时，高博这边也出现了异动。影魔大人，请助我一臂之力。高博低头盯着影子，仿佛在自说自话。若是仔细观察的话，可以看到他的影子微微颤动了一下，黑影中散溢出一丝肉眼不可见的淡淡魔气，很快又消失不见。小鬼，本王可不是你的工具。一道阴沉的声音突兀飘出，宛若天外魔音。高博知晓监控记录只有画面，无法监听任何声音。否则也不敢如此胆大妄为。影魔大人，若是我无法成为华中状元，恐怕就彻底与造梦学院无缘了。这不是您希望看到的情况吧？高博目光悠悠，淡淡道。影魔沉默许久，随即缓缓开口：“本王就帮你这一次，下不为例。”第七十五章，一代传奇。多谢影魔大人。高博露出得意的笑容，旋即抬手释放出一道雷霆，雷光准确命中深渊魔仆，十只魔物的封印也开始缓缓松动。影魔进攻的手段可谓诡谲无比，竟然可以通过侵蚀影子造成伤害。从监控画面上来看，只要与高博攻击保持频率一致，完全看不出有任何异常。监控大厅这边本还在为陆星池的事情头疼，没曾想又有人解除了深渊魔仆封印，纪川和孙琦两位彻底崩溃了。陆星池不清楚规矩还情有可原，高博这家伙怎么也跟着胡闹？孙琦忍不住怒骂，纪川也是彻底没了脾气，唉声叹气道：“疯了，全都疯了。”其余八名优秀考生没有触碰深渊魔仆，自动被传送出镇魔塔。刚一送出镇魔塔，几乎所有考生都围了上来。所有人都想要认识一下陆星池，可是找了一圈，谁也没有看到他的身影。奇怪，陆哥跑哪去了？刘峰挠了挠头。不少心思活络之人，则是想到了另一种可能性：陆神和高博都没有出来，他们该不会……你是说他们解除了深渊魔物的封印？不会吧？他们难道不知道第五层意味着什么吗？不少人聚在一起窃窃私语，谁也没有想到事情会发展成这个样子。本以为可以见证历史，可是，一旦被扣除一半积分的话，别说是创造历史了，恐怕三流学府都考不上。刘峰也凑了上来，一脸认真询问道：“第五层究竟有什么
，深渊魔仆，实力与三十级地狱领主相当，数量有十只。赵潇倒是没有任何隐瞒，将自己的所见所闻全盘托出。话音刚落，全体考生都不由得倒吸一口凉气。他们只听说过第五层是禁忌层，绝对不允许触碰，但是也没有料想到会如此恐怖。十五级普通级领主差点将他们虐得要死要活。这十只三十级的深渊魔仆，难以想象究竟有多么变态。我去那最后，岂不是让周一鸣捡了便宜？这一届联考还真是惊喜连连啊！哎，太可惜了，原本能够创造历史，现在估计考上三流学府都费劲。众考生不禁感叹：一旦挑战失败的话，积分直接减半，第三名的周一鸣可就坐享其成了。五千分削减一半的话，那就只剩下两千五百分了。那可不一定。刘峰小声嘀咕了一句，他十分清楚陆星驰性格，没有把握的事情肯定不会去做。你和陆星驰很熟吗？八名优秀考生之中，走出一位穿着华丽轻甲的少年，他正是本次联考排名第三的周一鸣。若非陆星驰和高博，他才是本次联考最大的黑马。他是我兄弟，我能够走到现在，也多亏了他。刘峰轻声回复：“你看上去好像对他很有信心。”周一鸣微微挑眉，喃喃道：“刘峰微微一笑，凝声道：‘那是自然，陆哥十五级就能通关地狱级灵虚，我相信他一定能通关第五层，地狱级灵虚。’”你是说那个号称最难的二十五级副本？上万围观考生之中，不乏见识广博之人。此话一出，人群再度沸腾，所有人都为陆星驰不可思议的壮举感到惊愕，甚至有人怀疑他是故意触碰第五层禁止。那样最好，这种方式获得的状元，我可不稀罕。周一鸣嘴角微微上扬，朗声道：“状元宝座固然荣耀，但是以这种方式获得，恐怕他会沦为笑柄。”另一边，深渊魔仆的封印彻底解除。几乎瞬间消失在原地，好快！陆星驰心中一凛，立即开启磁能屏障。这些深渊魔物似乎只能感知到活物，丝毫没有理会他身旁的机械造物。当当当，漆黑而锋利的魔爪不断敲打在磁能屏障上，每一击都沉重如山，爆发出刺耳金石之声。不过这种程度的攻击，短时间还破不了陆星驰的护盾。哦，深渊魔不见无法撼动磁能屏障，突兀张开血盆大口，发出噬魂咆哮。此能屏障可以抵挡一切攻击，声波攻击自然也不例外。饶是如此，陆星驰发现此能屏障的光芒越发暗淡。深渊魔仆见到陆星驰还是生龙活虎，猩红双眸中流露出一丝困惑。噬魂咆哮可以无视肉体防御，直接攻击灵魂，哪怕是最弱的骑士职业，如此近距离被冲击，估计也得瞬间魂飞魄散。这就是深渊魔物的强度吗？不过如此，陆星驰微微抬手，又释放一层此能屏障。之所以暂时没有让机械造物出手，不过是想要尝试一下深渊魔物的精量。本以为能够找到势均力敌的对手，事实是他想多了。不过一想到这仅仅是普通深渊怪物，他对于所谓深渊也更加期待。差不多了，你们可以去死了。只见陆星驰轻轻打了个响指，机械工厂出现在他脚下，数之不尽的机械造物疯狂涌出，好似滚滚黑潮。他不记得主考官提及第五层的计分规则，不过想来是越快越好。这一次。他没有任何保留，整整五百只机械造物全部放出。五百只机械造物之中，一共有三百只追猎者，二百只屠戮者。如此庞大的数量基础，几乎将镇魔塔第五层给填满。杀！一声令下，数百只机械猎犬朝着机械魔仆扑了过去。不过眨眼之间，深渊魔仆就被钢铁黑潮掩埋，所过之处骸骨都不曾留下。监控大厅，众人在看到这黑压压一片机械造物，顿感汗毛耸立。他们好似……有一种错觉，仿佛陆星驰才是盖世魔王，而那些深渊魔仆反倒是成为了肉小可怜的蝼蚁。季老，你好像不用辞职了。孙启盯着几乎漆黑一片的屏幕，下意识耸动喉头。纪川愣愣点头，反应过来之后，气呼呼道：“老夫就多余为他担心。”一万分。孙启看向实时积分排行榜，发现陆星驰积分达到了史无前例的一万。前无古人后无来者，陆星驰恐怕要成为一代传奇。纪川目光灼热，一字一句说道。第七十六章阴谋败露。季老，您快看，高博那边好像也快通关了。孙启无意识瞥了一眼，抬手指向高博的监控画面，只见高博这边也正在大开杀戒，狂暴雷霆犹如雨下，每一发雷霆都能够对深渊魔仆造成惊人伤害，不经意间已经杀了大半。他怎么也？纪川神情有些凝重。原本用以警示考生的镇魔塔第五层，仿佛沦为摆设。陆星驰这边提前通关，所以快一步传送出镇魔塔。刚一传送出来，附近考生全都朝着他涌了过来。不少考生想要找他签字合影，叽叽喳喳也听不清说些什么。无奈之下，陆。
陆星驰只能开启静态隐秘，努力从人群中挤了出来。没过多久，一道光芒从镇魔塔中传出，哈哈，华中状元还是我的。刚一传送出来，高博就忍不住放声大笑。他完全没有料到，陆星驰已经完成了镇魔塔第五层挑战，并且比他还要快得多。所有人都用看傻子的目光看着他，眼神中透露着一丝同情。你们这是什么眼神？羡慕本少爷获得状元吗？高博本以为会受到考生们的拥戴，可是现实却是截然相反。要不你看一眼积分排行榜？有人好心提醒道。闻言，高博也察觉到了事情有些不太对劲，低头看向积分器。一番操作之后，积分排行榜逐渐投影出来。第一名陆星驰，总积分一万；第二名高博，总积分七千七百；第三名周一鸣，总积分三千六百；第四名赵潇，总积分三千五百三十。高博看着那醒目的一万分，眼睛瞪得像铜铃。这是不可能，绝对不可能！此刻的让已经彻底崩溃，歇斯底里的怒吼着。本以为能够来一个惊天大逆转，没曾想陆星驰误打误破了他的诡计。可是他实在是想不通，他可是借助影魔的力量才突破第五层，陆星驰又凭什么？隐藏在暗中的陆星驰神情也是有些凝重。这件事实在是太过于诡异，他知晓深渊魔仆的实力，他不认为高博。可以凭借一己之力单通镇魔塔第五层，除非他借助了不为人知的力量。高博，你作弊了吧？陆星驰解除隐身状态，逐渐出现在人们视野中。此话一出，所有人的目光都集中在高博身上。你你胡说什么？本少爷怎么可能作弊？高博肉眼可见有些慌张，下意识向后退了两步，不过很快又恢复镇定，怒斥道：“我还说你作弊了？你这家伙成绩分明比我好吧？那你能否解释一下？”既然你有通关镇魔塔第五层的实力，为何在第四轮考试之时没有选择二十级领主？陆星驰目光冷冽，隐隐散发出强大压迫感。此话一出，众考生也纷纷反应过来，高博的行为确实非常不合理。既然有通关第五层实力的话，前四轮考试就像是小儿科，应该和陆星驰一样获得满分才对。然而高博却是没有做到，这种感觉像是迫不得已，从而使用了某种见不得光的手段。本本少爷的事情，何须向你解释？不知何时。高博额头上已经布满细密汗珠，背后也被冷汗浸透。之所以在镇魔塔第五层才借用影魔之力，只是因为深渊魔仆可以掩盖住影魔身上的魔气，否则凭借主考官的见识，定然能够识破其中猫腻。你是不想解释，还是不敢解释？一道中气十足的声音从高空传来，所有人都下意识朝着头顶看去，只见在百米高空之上，一人凌空而立，隐隐散发出恐怖的威压，威压范围覆盖偌大考场。人影周遭的空气都变得有些扭曲，让人看不真切。哪怕是相隔百米，众人依旧感觉呼吸都有些困难。陆星驰看着高空中的人影，不由得瞳孔骤然收缩。尽管时间已经过去太久，人影也有些模糊，他还是一眼看出来人身份，正是八年前将他带到江城的关叔叔，关关元帅。高博抬头看着半空中人影，吓得面色惨白，颤颤巍巍道：“我听不懂您的意思。”事已至此，还在执迷不悟。那你就跟本元帅再入一次镇魔塔，倒要看看你如何击败深渊魔仆。犹如暮鼓洪钟般的声音再度传开，让人忍不住心惊肉跳。闻言，高博下意识吞咽口水，他现在好像明白了，这根本就是给他下的一个套。其实华夏高层早就怀疑他了，只是苦于没有实际证据，让他参与华中联考，不过是为了逼他露出破绽。现在跟随关元帅进入镇魔塔的话，要么被深渊魔仆拍死，要么被关元帅发现影魔，然后再被拍死。无论如何，他今日是死定了。不仅如此，高家与深渊教廷勾结之事，估计也要暴露。想到这里，高博神情变得癫狂起来，缓缓抬头看向不远处陆星驰。若不是这小子的话，他也不会冒险动用影魔的力量。陆星驰，我要让你给我陪葬！高博彻底陷入癫狂，一股深渊魔气从影子中透出，缠绕周身的金色雷霆逐渐变成墨黑色，气势开始迅速攀升。如此狂暴的气势，远远超出了二十级职业者应有的水平。影魔助力之下，高博实力大致提升到了三十级，这是他身体能够承受的极限。恨做得到的话，尽管来试试吧。”陆星驰冷笑一声，淡淡道：“一道半透明的磁能屏障浮现，机械工厂，无关人等全部退下。”关元帅神情严肃，将周围围观考生斥退。这已经不是他们能够参与的战斗，甚至于可能会被战斗余波重伤。众考生也没有拿自身性命开玩笑，主动退出上千米远。关元帅倒是没有急着出手，只是将手掌搭在腰间剑柄上。刚刚高博动手的瞬间，他已经察觉到影魔气息，由此可以判断，寄生在高博身上的魔影
，不过只是暗影魔王一滴魔血演化而来。第七十七章，深渊使徒。这种情况并不是个例，通常将寄生魔王精血的家伙称之为深渊使徒。魔影会伴随高博一同成长，等级最多超越本体十级。如此孱弱的存在，关元帅抬手就可灭杀。之所以还没动手，不过是想要看看陆星池究竟成长到何种地步。影雷兽，漆黑法阵在高博身后瞬间成型。一头三米高的墨黑雷兽咆哮而出，影雷兽所过之处皆成一片焦土。砰！陆星池眉头微皱，抬手甩出一发爆炎弹，爆炎弹犹如炎龙出渊，气势竟在影雷兽之上。轰隆隆！两者在半空中轰然碰撞，爆发出一道璀璨光华。战斗产生的余波扩散开来，将千米开外的考生都推飞出去。哼，就只有这点本事吗？陆星池清冷一笑，淡淡道：“数以百计的机械造物。”迅速从机械工厂中涌出，整整五百只机械造物行动起来，好似滚滚黑潮。如此壮观的场面，围观的考生们纷纷张大了嘴巴。少数质疑陆星池实力的家伙，现在也是吓得说不出话来。原本还气势汹汹的高博，看到数量如此夸张的机械军团之后，神情不免有些呆滞。轻轻一跃，陆星池稳稳落在机械蜘蛛背上，活捉高博！一声令下，所有机械造物开始行动，机械猎犬化作一道道黑色闪电。以迅雷不及掩耳之势朝着高博扑去，机械军团看似杂乱无章，实则已经形成了包围圈。狂雷万钧，高博及时回过神来，一道繁密法阵在脚下生成，一道道漆黑雷霆以它为中心，疯狂朝着四面八方扩散。这是高博目前能够使用的最强群攻技能，可是却是根本奈何不得机械猎犬。大多数攻雷霆都被高机动性的机械猎犬躲过，唯有极少数被命中。不过就算是被命中，漆黑狂雷造成的伤害也实在有限，眨眼之间，数百只机械猎犬已然七进。该死！高博下意识想要动用引雷一闪，可是发现他已经陷入包围圈，四面八方全都被机械猎犬占据，无论如何瞬移都没有任何意义。与此同时，屠戮者也开始远距离喷射粘性蛛网，整整两百只机械蜘蛛同时释放粘性蛛网，几乎算得上是天罗地网。如此一来，地面与天空都已经被全面封锁。影雷龙，千钧一发之际，高博举起手中法杖，一道繁密法杖中冲出一条漆黑雷龙，径直朝着漫天蛛网冲去。这是雷霆法师最强爆发技能，穿透力也是极为惊人。只见漆黑雷龙强行撕开一道裂缝，高博立即使用影雷一闪，顺势冲出包围圈。可是还没来得及高兴，一发散发着冰霜寒气的子弹迎面而来，正中他的眉心。顿时，一股恐怖的寒气在体内蔓延，让他的整体速度放慢不少。来不及使用第二次位移技能，一连串寒霜弹再次命中他的胸膛，高博的敏捷属性直接被削弱到一点，无限接近于被眩晕。没有任何意外，他从高空中迅速坠落。紧接着，数张粘性蛛网从天而降，将其牢牢束缚起来。废物！隐藏在高博影子中的魔物，终于是露出了本来面目。他就像是一团无法捉摸的黑雾，蛛网根本无法限制他。附近机械猎犬很快聚集过来，以极快的速度朝着黑雾扑去。钢铁利爪直接穿透黑雾，竟无法对其造成任何伤害。小鬼，你倒是有些本事，不过对本王没用。黑雾不断变换形态，最终化作骷髅头的模样。物理免疫吗？陆星池小声嘀咕一句，随即轻声道：“那让你尝一下爆炸的艺术。”机械引爆。话音刚落，影魔附近十只机械猎犬轰然爆炸，纯白之光散发出剧烈高温，刺眼的让人睁不开眼睛。足足五秒钟之后，刺目白光才缓缓散去。只见地面上出现了一个百米巨坑，表面光滑如镜，而影魔却是不见了踪影，仿佛随着白光烟消云散。死了，陆星池喃喃自语。话音刚落，他身后的影子突兀产生异响，一柄虚幻镰刀从暗影中升起，悄无声息朝他的脖颈处斩去。从半透明状镰刀可以判断出，刚刚的爆炸给他造成了巨大伤害。砰！镰刀看似轻飘飘，可是却蕴含着千钧之力。仅仅一刀，磁能屏障的光芒暗淡近乎一半。找死！陆星池怒喝一声，一发爆炎弹朝着脚下黑影射出，一发入魂，虚影彻底变得暗淡。影魔本就是强弩之末，而火属性又克制暗属性，一发子弹足矣。可恶，本王不甘心！黑雾数次尝试再度聚集，可是最终还是彻底消散。伴随着影魔的死亡，作为宿主的高博也受到巨大反噬，一口浓郁的鲜血从口中喷涌而出。全身经脉也尽数断裂，他的神魂遭到了不可逆的损伤，从今往后也就是一个废人。不仅如此，他和高家都会接受审判
，大概率会被处以极刑。咕噜，大战落下帷幕，围观之人半天没有回过神来。这当真是同他们一届的考生能够做到的事情吗？那可是十大魔王之一的暗影魔王啊！哪怕只是一滴精血所化，可是也绝非同级地狱领主可比。二十级就能够越级挑战魔王，今后成长起来还得了？刷！一道虚影突兀出现在陆星驰身旁。关元帅拍了拍陆星池肩膀，微笑道：“这次多亏有你，否则想让高家露出狐狸尾巴还没这么容易。”关元帅，您过奖了。陆星池下意识想要称呼关叔叔，不过想了想，还是改了口。这里人多口杂，暂时还是不要暴露他们的关系为好。与此同时，又是一道黑影出现在眼前，吓了陆星池一跳。此人戴着一顶面具，让人看不清他的真实面貌。反应过来之后，陆星池想要用真实之眼查看来人等级。可是却发现根本无法做到。之所以会出现这种情况，主要是因为双方等级差距太大。关元帅、高家全部落网，无意逃脱。面具男微微躬身，语气无比严肃：“很好，将那家伙也带走吧。”关元帅点了点头，瞥了一眼已经昏迷的高博。第七十八章华中状元，遵命。面具男重重点头，仿佛瞬移般消失在原地。再度出现之际，已然来到昏迷的高博身旁，将腰间古朴匕首拔出。当，快速挥动匕首，一道凌厉刀光径直斩向粘性蛛网。不过让他没有想到的是，竟没能将所有的蛛网全部斩断。见状，面具男怔了一下，扭头看向不远处的陆星池。虽说这只是一记普通攻击，但是他的等级可是达到了六十级。如此巨大等级差异下，哪怕是普通攻击，也绝非二十级技能能够承受的。无奈之下，面具男手中古朴匕首附上一层金光，刷刷刷，挥动速度太快。甚至于产生刺耳音爆，每一刀分寸都精妙到毫厘之间，将覆盖在高博身上的粘性蛛网尽数斩碎。没有在此地久留，面具男单手拎着高博，又一个顺身彻底消失不见。关元帅，我，陆星池强忍住内心悸动，小声开口。还不等他把话说完，关元帅将手搭在他肩膀之上。未曾见他开口，熟悉的声音在陆星池脑海响起：“这里不是说话的地方，联考结束后咱们再详谈。”意念交流。陆星池心中惊叹，表面上却是不动声色。关元帅朝着陆星池笑了笑，随即慢悠悠地朝着监考大厅走去。他的步伐分明看上去非常的慢，可是移动速度却是快得惊人。不过眨眼之间，他已经在千米开外，直至彻底消失不见。没过多久，观察室的校长们匆匆忙忙赶了过来。若非听到震耳欲聋的爆炸声，估计他们还在观察室内等消息。众人在看到不远处巨大陨石坑的时候，表情可谓是非常精彩。这当真是还没入学的考生能够闹出的动静吗？陆同学，你没事吧？张校长四处打量着陆星池，满脸关切。陆星池摇了摇头，轻声道：“我没事。”众校长在确认各自学生安全之时，方才得知刚刚发生的事情。刹那间，几乎所有校长都朝着陆星池这边围了过来。陆同学，刚刚就是你亲手斩杀了影魔使徒！我的天，这也太不可思议了！难怪可以获得一万分，果真是少年英雄。咱们大夏未来有望啊！老张，你可真是捡了个宝啊！上百人围绕在陆星池和张校长身旁，毫不吝啬夸赞之词。围观考生看到这一幕，一个个也是哭笑不得。这还是那个平日里板着一张脸、不苟言笑的校长吗？不好意思，让诸位受惊了。这次事故是我们考察组的失职。一道年迈的声音传来，喧闹的众人瞬间安静下来。只见纪川带着上千人的考察组，快速朝着众人靠近。纪川先是朝着陆星池微微一笑，旋即轻声道：“这一次多亏了陆小友为大夏解决了一大隐患。”主考官客气了，不过是晚辈应该做的。陆星池微微拱手，毫无鞠躬自傲的架势。闻言，纪川对于陆星池欣赏之意更甚。这个世界上从不缺少天才，不过像这样心性沉稳的天才十分难得。片刻之后，纪川重新走上了高台，这是要准备正式宣布最终成绩了。每个人都是一脸紧张，特别是成绩卡在录取线附近的考生。他们可以说是最紧张的，万一其他两省考生超常发挥的话，可能让最终排名产生巨大变化。本届联考圆满结束，华中三省积分榜已经合并，现在公布最终排名。话音刚落，四道巨大光幕浮现半空中，这四道光幕巨大无比，不仅考场内可以看到，甚至于考场外也是清晰可见。华中联考排行榜，第一名陆星池，总积分一万；第二名周一鸣，总积分 3,600。第三名李颖，总积分 3,550 毫无意外，高博的成绩已经被取消，这是意料之中的事情，众人也是心照不宣。没有了高博成绩对比之后
，陆星驰的成绩可谓是一骑绝尘。除了锦城考场之外，其余二省考生在看到这个积分排行榜之时，神情也是颇为精彩。特别是有望竞争状元宝座的考生，一个个都是如遭雷击。他们的第一反应就是成绩有问题，不是作弊就是系统出故障了。可是谁也不敢当众质疑，因为最终联考排行榜可是经过三方复核，同时还需要华中高层亲自确认。无论如何。华中联考是绝对不会出现这种低级失误。考场内几乎所有人都知晓状元宝座没有任何悬念。不过在考场之外，老师们还在焦急等待最终成绩。一一万分，陈瑶老师抬头看着醒目的分数，嘴唇都在颤抖。对于陆星驰能够拿下状元宝座，他还是有一定心理准备的。可是万万没想到，陆星驰却是以如此夸张的分数成为华中状元。陆星驰的最终成绩不仅仅是一届华中状元这么简单。甚至是创造了历史。只要联考规则不变的话，往后多少年也无法有人能够触及。周围不少老师都朝着陈瑶围了过来：“陈老师，恭喜你啊！你们江城一中这次可算是出名了，估计会有不少人慕名而去。”陈老师，您还真是带出了一个了不得的学生呢、啊！老师们纷纷道贺，甚至于附近的记者都闻讯而来，很快将陈瑶给团团围住。刘峰一把抱住陆星驰，激动道：“陆哥，太好了，你真的是华中状元了！”你怎么看起来好像比我还高兴？陆星驰微微一笑，淡淡道：“当然了，你可是我最好的兄弟，你能成为状元，我脸上也有光啊。”刘峰拍了拍胸脯：“我也要恭喜你，最终排名 6,200 名，一流学府也认你挑选了。三省成绩合并之后，排名3万名以内都可以进入一流学府。刘峰的排名已经颇为不错，可以自由挑选一所中意的一流学府。嘿嘿，这还多亏你，否则我考个二流学府都费劲。”刘峰挠了挠头。第七十九章，神魂火种。两人说话间，不远处的王天宇深深的叹了一口气。他最终的排名正好被卡在了三万名开外，自然是无缘一流学府。若非联考第四轮决策错误的话，他肯定可以考上一流学府。不过世上没有后悔药，他只能吞下极度造成的恶果。三天之内，请尽快完成志愿填报，大家可以离场了。主考官济川的声音再度传来。与此同时，锦城考场四扇紧闭大门。开始缓缓开启，陆小友，你跟老夫过来一下。季川朝着陆星驰招了招手，随即朝着监控大厅走过。快去吧，应该是领取状元奖励，我在东门等你。张校长轻声提醒。陆星驰点了点头，立即跟上了季川的步伐。两人一同来到监控大厅，第一眼就看到了背对儿立的关元帅。关元帅，人我给您带来了。季川躬下身子，态度十分恭敬。关元帅缓缓转过身来，脸上带着柔和笑意。季老。我不是说过，没有外人的时候，您称呼我小名就好。纪川成为主考官之前，曾经在华中学府担任过教师。当年关元帅也上过纪川的课，可以算得上是他的老师。这，纪川瞥了一眼身旁的陆星驰，我打算收他为徒，所以不算外人。关元帅轻描淡写道：“你，你竟然愿意收徒弟了？”纪川瞳孔骤然放大，似乎有些难以置信。当初他可是推荐了不少优秀学子，甚至不乏高级传奇职业者。可是关自在都是一口回绝，丝毫没有给他面子。当然，如此优秀的学生，我也很难不心动啊。关元帅点了点头，沉声道：“纪川若有所思的点了点头，也是我也就是老了，否则高低得和你抢一抢。”这一次华中联考，陆星驰的表现可谓是惊艳绝伦，哪怕是传奇职业者，那也无法与之相提并论。<笑>关元帅爽朗大笑许久，随即才开口：“季老，您不介意我和未来的徒弟单独聊一会吧？”“那是自然。”纪川微微一笑，手掌一翻，一张散发着瑰丽宝光的卡片出现手中，不由分说将物品交到了陆星驰手中，同时嘱咐道：“这就是超越之证，请务必保管好。”纪老放心，我会好好保管。陆星驰点了点头，将其放入了背包空间。完成职责之后，纪川没有久留，慢悠悠退出大厅。临走之前，还不忘带上大门。此刻，大厅内只剩下陆星驰和关自在二人。星驰，好久不见。关元帅率先打破沉默：“好久不见，关叔叔。”陆星驰声音有些颤抖。一别八年，他终于是再次见到了关叔叔。只是没有想到，当年略显颓废的关叔叔，如今竟然成为华中元帅。八年没见，你可真是给了叔叔一个不小的惊喜啊！关元帅揉了揉陆星驰的头发，笑呵呵道：“为了调查高家之事，关元帅全程都在关注锦城联考。作为华中元帅，他拥有最高权限，同步查看监控视频不是难事。”对于陆星驰的惊人表现，哪怕是他也是被吓了一跳。陆星驰呲了呲牙，小声嘀咕道：“你给我的惊吓也不小，
，您可没说您是元帅。八年之前，我也还不是华中元帅。关元帅目光凝重，往日记忆不断在脑海中翻滚。关叔叔，您现在可以告诉我关于我父母的事情了吗？陆星驰沉默许久，还是鼓起勇气问了出来。见到关自在之后，联想到他现在的身份，陆星驰心中也有了不少推测。父母肯定也是军人，八年前不告而别，大概率是为了抵御深渊侵害。哪怕我不说。相信以你的聪明才智，应该也能猜出个大概。关元帅深深叹了口气，凝声道：“你的父母都是英雄，八年前的大战，他们为击溃深渊军团做出了不可磨灭的贡献。不过代价却是奉献出宝贵的生命。尽管心里已经有所准备，但是在亲耳听到这个消息之后，陆星驰瞳孔骤然收缩，呼吸不自觉变得急促起来，差点一个踉跄跌坐在地。所幸关元帅眼疾手快，及时搀扶住了陆星驰。星驰，你先别着急，先听我把话说完。”你父母阵亡不假，不过还留下两颗神魂火种。说话间，关元帅掌心升腾两簇白色魂火，不过魂火看上去十分微弱，仿佛随时都有可能熄灭。这是，望着眼前两簇白色火焰，陆星驰竟然生出一丝亲切感。如果猜得不错的话，神魂火种中应该残存着父母一丝灵魂。神魂火种乃是圣物，可以让死亡之人拥有一次复活机会。关元帅叹了口气，继续说道：“只可惜，你父母并非正常死亡。”而是引爆神魂与敌人同归于尽，那就没有补救机会了吗？陆星驰连忙追问。很难，关元帅摇了摇头，思忖片刻，又开口：“这些年，我也一直在寻找其他方法，不过都以失败告终。”闻言，陆星驰也是陷入了沉思之中。倘若父母毫无复活希望，关元帅不会多此一举将神魂火种取出。这样做无疑是在陆星驰伤口上撒盐，倒不如直接告诉他父母已经去世。不过八年时间都无可奈何，今日为何主动与他提及这些？陆星驰想到什么，连忙追问道：“神域牧师，传说后期拥有起死回生之能，迦兰雪可以做到。”正是如此。关元帅嘴角微微上扬，凝声道：“神域牧师只要能够完成三转，他就拥有起死回生之能，哪怕是在微弱的魂火也可以做到。”大夏已经有上百年，未曾出现过神域牧师职业，否则以关元帅的能量，早就借助神魂火种完成复活了。好险！陆星驰先是一阵欣喜，而后就是一阵后怕。幸亏他在荒野就下了迦兰雪，否则父母复活就真的无望了。果然，父亲说的没错，但行好事，莫问前程。这是父亲生前经常用来教导他的话。他虽然一直都是这么做的，但是并未理解其中深意。现在他总算是明白，帮助他人，有时候就是在帮助自己。第八十章：风林火山。关于荒野发生的事情，迦兰雪已经告诉我了。关元帅微微一笑，轻声道：“这次多亏有你，否则后果不堪设想。”不知高博会如何处置？陆星驰有些好奇。那家伙出卖同胞，导致三位优秀学子陨落，可谓罪大恶极，当然会被处以极刑。不只是他，高家定然也脱不了干系。关元帅双神情凝重，眸子里满是怒火。他一向最痛恨叛徒，所以处置这种人也丝毫不会手软。那就好。陆星驰微微点头。关元帅突然开口，笑问道：“星驰，不知你可有打算加入华中本部？”啊！陆星驰歪了歪头。似乎有些诧异，你不愿意？关元帅立即追问，倒不是不愿意，只是我现在还未正式入学，好像还没资格参军吧。陆星驰挠了挠头，小声嘀咕了一句：“华中学府作为国办七大顶级学府之一，可以说与华中本部有着千丝万缕的联系。几乎大部分国办学府的学子，今后都会成为军方成员，无论何方势力，资源都无法与国家比肩，加入军部自然是最好的选择。这都是小事，我待会就联系华中学府。”大概明天就能送来校徽。关元帅这么着急，其实是有些担心其他基地会来抢人。估计要不了多久，其他六所国办学府，甚至于其他军部高层都会来抢人。虽说陆星驰选择了华中学府，但是并不代表他就一定要加入华中军方。这么快的吗？陆星驰嘴角微微抽搐。正常流程来说，不应该先领取录取通知书，然后两个月后正式入学吗？这联考结束当天发放校徽是怎么回事？凡事宜早不宜迟。距离正式开学还有两个月，时间可是很宝贵的。关元帅一脸认真说道：“关叔叔，神魂火种不能永久燃烧吧？”陆星驰似乎猜到了什么，死死盯着关元帅的眼睛。刚刚看到神魂火种的时候，他就察觉到了魂火摇摇欲坠，仿佛随时有可能熄灭。哎，本来不想给你这么大压力，既然你猜出来了，我也就不瞒你了。关元帅叹了口气，沉声道：“神魂火种只能燃烧十年，也就是说还有两年时间。”闻言。陆星驰表情也变得无比凝重。职业三转需要等级达到八十级，两年时间内升六十级
几乎是不可能做到的事情。伴随着等级提升，升级会变得越发艰难，动辄需要数月，乃至于数年时间为单位。若是无法达成转职条件的话，还会出现等级停滞的情况。目前大夏二十岁最高等级记录为四十八级，你知道你将面临什么样的挑战吗？关元帅收起笑容，神情无比严肃。我知道。陆星驰眉头紧皱，双拳不由得紧握起来。升级速度不仅取决于自身实力，还需要强大的资源，否则就是巧妇难为无米之炊。关元帅拍了拍陆星驰的肩膀，轻声安慰道：“不过你也别太担心，我会倾尽全力帮助你。只要你按部就班的来，以你的潜力，时间还是很充足的。”我该怎么做？陆星驰追问。“你需要成为雷部成员，否则今后很多地方，你等级不够是没法去的。”关元帅耐心解释。“我只知道风林火山四部，这雷部是什么？”陆星驰满脸疑惑。对于大夏本部，他倒是有些不少的了解。大夏军方由七大本部组成，每个基地都有着四大部门，分别是风林火山。风林火山取自上古兵圣巨作，故其疾如风，其徐如林，侵略如火，不动如山。每个部门职责截然不同，四大本部各执其职，共同守护大夏安定。不错，看来你对于军部还挺了解。关元帅满意的点了点头，随即解释道：“其实除了风林火山之外，还有着两个特殊部门，只是人数稀少。”非军方之人很难知晓，莫非是影部和雷部？陆星驰猜测道。哦，你是如何知道的？关元帅眼睛一亮，似乎有些吃惊。这两个特殊部门，哪怕是刚参军不久之人，短时间内也不会知晓。既然是取自上古兵圣巨作，那么完整版应该是奇疾如风，奇徐如林，侵略如火，不动如山，难知如影，动如雷霆。陆星驰轻抚着下巴，继续说道：“刚刚关叔叔提到了雷部，正好与之对应，所以我就猜出来了。”很好，关元帅微笑点头，眸子里流露出欣赏之意。雷部成员作为特殊独立部门，拥有极高地位，不仅拥有四部成员全部权限，还拥有最高军阶上限。军阶还有上限？陆星驰有些意外。当然，四大部门最高军阶为大将，唯有雷部成员才有可能晋升为元帅。关元帅耐心解释。原来如此。陆星驰微微颔首，附和道：“雷部成员不受四部管辖，哪怕是遇到长官，也无需行礼。”拥有极高的自由度。不仅如此，雷部还拥有着诸多特权。为了让陆星驰尽快加入雷部，关元帅也是不留余力，将雷部特权都讲了一遍，比如军工兑换权限、任务权限、传送权限、战场与秘境权限等等。陆星驰竖起耳朵倾听，生怕遗漏了某些细节。这些知识可不是在课堂上就能听到的，他自然不会放过这次机会。半个小时之后，关元帅才将加入雷部的好处给讲完。可。关元帅只觉得口干舌燥，声音都有些沙哑了。陆星驰快步走到饮水机旁，接了杯水，递到了关元帅面前，随手接过水杯。关元帅咕噜咕噜将一大杯水喝完之后，又继续说道：“累死我了！总之，你一定要加入雷部就对了。”那影部呢？陆星驰好奇询问。影部是暗杀部门，所以不存在军阶，只对现任元帅负责，一辈子都要隐姓埋名。我相信你不会感兴趣的。关元帅对于陆星驰倒是没有任何避讳。第八十一章。华中本部，明白了。陆星驰思忖片刻，平静开口道：“对了，您还没说究竟如何加入雷部呢？很简单，四部试炼全都达到 S 级以上评分，你就可以获得雷部勋章，正式成为雷部成员。”关元帅如实说道：“四部试炼很难吗？”陆星驰隐隐有些担忧。对于其他人来说，确实不太容易。不过你肯定没问题。”关元帅开口道：“那我现在联系下伽蓝雪。伽蓝雪对于陆星驰而言非常重要。”他一个人进入雷部没有太大意义，到时候陆星驰的等级升得飞快，伽蓝雪升不上去也是无济于事。所以无论如何，还是需要带着伽蓝雪一同加入雷部，今后行动起来也更加方便。不着急，我这边会帮你联系他，明日应该就能赶到华中本部。关元帅凝声道：“加入雷部是一个不小的决定，他还需要做一下伽蓝雪父母的思想工作。事不宜迟，那咱们快点出发。”说话间，陆星驰就准备朝着门口走去。不过还没走两步，关元帅就拽住了他。外面全是记者，你一出去，估计半天脱不开身。啊，那怎么办？等待晚上再出发。陆星驰有些郁闷，看来泰国出名，有时候也不是好事。关元帅微微一笑，随即掏出一颗璀璨玉石，隐隐散发出空间波动。这是传送神石，可以直接到达大夏境内任意传送阵，这也太方便了。陆星驰盯着璀璨玉石，羡慕的都快流口水了。若是有了这种宝物。平日里不知可以节约多少赶路时间，你别盯着了。哪怕我是元帅，那也只能兑换一枚传送神石。关元帅哪里不知陆星驰心中小九九
，随即笑呵呵道：“不过你加入雷部之后，你可以凭借军功兑换。”说话间，传送神石散发出璀璨光芒，关元帅将手搭在陆星池肩膀上，顿时，陆星池感受到了一股强烈的空间波动，一股强烈的眩晕感袭来，视线也变得彻底模糊起来。大概数秒钟之后，两人身影出现在了一座铜墙铁壁基地外围。为了防止有外敌侵入。所有传送阵也都是建设在基地之外，进入内部必须要经过严苛检查。这就是华中本部。陆星池正面华中本部门口，一股庄严肃肃木氛围扑面而来，上百米高的围墙将基地与外界隔离开来，坚固而宏伟的大门令人感受到厚重的安全感。门口两旁矗立着一排士兵，他们穿着制式铠甲，笔直的站立着，透露出一股铁血肃杀气息。哪怕是与钢铁城墙相比，华中基地也是不遑多让。别愣着了。赶紧跟上来！关元帅缓步朝着大门走去，还未靠近大门，位列于两侧的士兵就开始行军礼。饶是有着关元帅亲自带领，陆星池还是接受了严格的审查流程。数分钟之后，陆星池才进入到华中基地内部。基地内建筑物错落有致，分为不同的功能区域。为了让陆星池尽快熟悉环境，关元帅亲自带着他转了一圈。这就是演武场，平日里可以在这切磋技艺。那里是指挥中心，平日里大部分时间我都在呢。这里是任务大厅，可以接取各种任务，获取军功。一路上有不少人向关元帅行礼和打招呼，陆星池也理所当然受到了不少目光洗礼。突然，关元帅在一座建筑前停下脚步：“这里就是试炼大厅，等到校徽到手后，你就可以去接受试炼。”陆星池默默点头，将试炼大厅位置记在心中。透过玻璃大门，陆星池观察到大厅内极为热闹，绝大多数都是年轻人。通过佩戴校徽，可以看出他们的身份。很大一部分都是华中境内的学子，不过也有不少其他省份之人。天色渐晚，关元帅将陆星池带到了住宿区，为了保证休息质量，特意为其安排单人公寓。明早我会派人将校徽送来，不过这试炼我就不陪你了。关自在作为华中元帅，平日里公务繁忙，今日能够陪同陆星池这么长时间，已经算是莫大的荣耀。关上公寓大门之后，陆星池立即给陈老师打了个电话。前往华中本部之前，他已经给张校长和陈老师发了短信。让他们不用等自己。两人在听到陆星池在华中本部，也是被吓了一跳。不过倒也没有担心，毕竟没有什么地方比华中本部更加安全。本想着联系一下嘉兰雪，不过想了一番，还是作罢。既然关元帅说让他联系，自然有他的考量，没有必要多此一举。公寓内设施一应俱全，陆星池洗漱一番就休息了。第二天一早，有人敲响了公寓大门。陆星池知道是有人来送校徽，连忙打开了房门。不过让他没想到的是，站在门外的。竟然是嘉兰雪，虽然只是两日不见，但是仿佛隔了很长时间似的。陆星池眼神中泛着一丝惊讶，半天没有反应过来。关元帅果然是说到做到，一大清早就将嘉兰雪给请到了华中本部。怎么不请我进去坐坐？嘉兰雪浅浅一笑，柔声道：“当然，请进。”陆星池点了点头，旋即向后退了一步。刚一进入公寓，嘉兰雪就好似一只好奇的小猫，不断四处张望。陆星池很快注意到了嘉兰雪胸口处华中校徽。连忙询问道：“你这么快就拿到了校徽，这还多亏了关元帅，不仅仅是我的，还有你的哦。”嘉兰雪微微一笑，从口袋中取出一枚赤色校徽。这校徽表面上看上去都一样，不过制作工艺非常复杂，其中有着篆刻符文，记录着不同学生的信息。陆星池笑着接过校徽，将其戴在了胸口之上。如此一来的话，他就算是正式的华中学府学生了，有资格参与四部试炼。你还没吃饭吧？我先带你去吃早饭。嘉兰雪似乎对于华中本部非常熟悉，驾轻就熟，将陆星池给带到食堂。陆星池点了不少食物，大快朵颐吃了起来。对面的嘉兰雪胃口很小，吃了少许食物之后，便放下筷子，笑呵呵盯着陆星池。第82章三生契约。我脸上有东西。陆星池被盯得有些不好意思，下意识摸了摸脸颊。嘉兰雪摇了摇头，轻声道：“没有了，你吃你的。”哦。陆星池撇了撇嘴，又低头开始啃玉米。听关元帅说，你这一次华中联考可是闹出了不小动静。嘉兰雪笑脸盈盈，还好，正常发挥，联考难度太低了。若是其他人这么说的话，嘉兰雪肯定会以为是在吹牛。可是这话从陆星池口中说出来，却是让人觉得十分合理。两人吃完早饭之后，慢悠悠地朝着试炼大厅走去。你父母的事情，关元帅已经告诉我了。嘉兰雪停顿了一会，继续说道：“两年时间还蛮紧张的，你有没有想过开学之后的事情？”陆星池缓缓抬起头来，神情也有些严肃。华中学府课程很多吗？经过提醒，他终于意识到了学府课程的问题。华中学府作为顶级学府，
，平日里学业应该挺繁重的，还蛮多的。平日里有一半的时间需要用来上课和考试。嘉兰雪点了点头，那还真有些麻烦。陆星驰眉头微皱，隐隐有些担忧。两年时间已经很短了，还要将一半时间用来上课，实在是有些奢侈。不过不上课的话，又无法应对某些考试，实在是令人头疼的紧。我有办法解决，只是不知道你愿不愿意。”嘉兰雪小声说道。陆星驰眼睛一亮，连忙追问。不知是什么办法，只见嘉兰雪神秘一笑，将陆星驰给拉到一旁的小树林中，确认四下无人之后，他缓缓伸出手掌，将背包中一块古朴血石取了出来。这枚古石表面篆刻着繁杂符文，隐隐散发出微弱宝光。这是，陆星驰有些疑惑，这叫做三生石，我们嘉兰家族的传家宝，可以签订三生契约。嘉兰雪微微一笑，继续解释道：签订契约之后，神域光环效果翻倍，还可以相互分享记忆，无视组队，空间距离限制。无视距离释放技能，无视距离相互交流，这这也太厉害了！陆星驰瞳孔收缩，满脸惊愕。虽说嘉兰雪说的十分轻松，但是他却知道这种宝物有多么珍贵。这天赋翻倍就不必说了，神域光环 50% 的额外经验，一下子暴涨到 100% 三生契约其他好处也是颇多，分享记忆可以轻易解决文化课考试问题。一般情况下，队员相距太远的话，组队状态将会自动解散。三生契约确实可以让两人始终保持组队状态，哪怕相隔万里也没问题。组队状态下，神域光环的额外经验值增幅自然也能发挥作用。至于这无视距离释放技能，就更不用多说了，更是离谱到不讲道理。可以想象，相隔万里，一个治疗术下去，陆星驰直接满血，敌人估计会崩溃。当然了，都说了是传家宝了。嘉兰雪皱了皱鼻子，陆星驰迅速冷静下来，一脸认真询问道：“这三生石这么厉害，应该有副作用吧？”没没有啦，嘉兰雪摇了摇头，故作轻松道：“真的没有副作用，你可不要骗我。”陆星驰目光灼灼，一脸认真：“当然没有副作用了，不然怎么能是传家宝呢？”嘉兰雪重重点头，又补充了一句：“我家里人也是同意了的，不然我也带不出来。”那就好，这三生石如何使用？陆星驰这才放下心来，轻声询问道：“很简单，你跟着我做就好。”嘉兰雪用力咬破食指，将手放在了三生石上，见状。陆星驰也是有样学样，先是咬破手指，而后将手放在上面。刹那间，陆星驰的眼前弹出了一个金色光幕。正在使用三生石，圣物，请确定是否与嘉兰雪签订三生契约。是，否？没有太多犹豫，陆星驰很快做出选择。只见三生石化作两道血光，分别没入陆星驰和嘉兰雪的眉心。由阴阳勾玉形成的独特印记，短暂出现在两人眉心处，很快又消失不见。这这就结束了。陆星驰歪了歪头，隐隐有些诧异。原本以为会花费不少时间，没曾想这么快就签订了三生契约。那不然呢？嘉兰雪笑得很开心，轻轻推了推陆星驰的后背。好啦好啦，别想这么多，咱们快去试炼大厅。两人离开小树林之后，有说有笑的朝着试炼大厅走去。指挥中心，还不到八点钟，这里已经开始忙碌起来。风林火山四大部长如同往日一样，正在向官员帅汇报工作。突然，门外传来一阵骚乱。沉重的步伐正在迅速靠近，您不能进去。官员帅正在工作，滚开！一道怒吼犹如平地惊雷，特制大门被人一脚踹开。只见一位花白胡子的老者怒气冲冲地走了进来。这位老者身材挺拔，尽管岁月已在他的脸上留下了深深的皱纹，但那双目光依然犀利如鹰。他的头发已经完全变白，但每一根都整齐地梳理在额后，显得有条不紊。身着一套玄色长袍，深色布料上绣着精美花纹。每当他走动之时，袍子就随风飘动，隐隐透出一股难以言喻的威压。官员帅，今日你必须给我个交代。白发老者声音低沉有力，仿佛不像是这个年纪之人。哪怕是四大部长，面对这位老者之时，神情也是有些紧张，大气都不敢喘。你们先出去吧。官自在似乎早有预料，只是摆了摆手。遵命。四位部长如蒙大赦，快步退出了房间，还不忘将大门给带上。嘉兰老爷子，您老可是稀客。快请坐！关自在站起身来，脸上挂着和睦的笑意。来者可是嘉兰雪的爷爷嘉兰义，同时也是嘉兰家族的现任家主。第一名神域牧师正是出自于嘉兰家族，从此之后，嘉兰家族就成为了首屈一指的大家族。尽管近百年来，嘉兰家再也没有出现过神域牧师，不过先辈积累下的深厚底蕴，依旧无人胆敢小觑。第八十三章，嘴硬心软。嘉兰义虽不是神域牧师，但是也是一名强大的传奇法师。年轻之时就闯下赫赫威名，作为大夏为数不多还存活着的传奇，嘉兰义可谓是德高望重。哪怕是作为华中元帅
，官自再也丝毫不敢拖沓。况且他也实在是理亏，这件事与他还是有些不少关系。你少来这一套，你知道老夫来找你所为何事吧？迦兰义怒气未消，神情依旧严肃。关元帅尴尬一笑，轻声道：“我说迦兰老爷子，只是一件小事而已，不至于生这么大的气吧？”小事，昨夜雪儿拿了老夫的宝库钥匙，将三生石给带走了。迦兰义情绪有些失控，啊！关元帅也是被吓了一跳，这件事他也是刚刚得知，不过反应过来之后，嘴角却是露出一抹不易察觉的笑意。你少装，这件事难道不是你指使的？嘉兰义质问道。关元帅摇了摇头，神情也是无比严肃。这你可冤枉我了，我只是让他赶来华中本部一趟，可没让他去偷拿三生石。你的意思，全都是雪儿自作主张。嘉兰义知晓关自在为人，倒不至于在这件事上扯谎。况且三生石的秘密，外人也是一知半解，哪怕是关元帅。也是不知晓其中奥秘，应该就是这样了。关元帅点了点头，喃喃道：“迦兰义缓缓垂下头来，无奈叹了口气。哎，古人诚不欺我，果然是女大不中留。您老也别太生气。陆星池怎么说，也是您宝贝孙女的救命恩人，你不会一枚三生石都舍不得吧？”关元帅摸了摸鼻子，轻声道：“陆星池是我们迦兰家的恩人，这一点老夫当然不否认。无论他提出什么样的条件，老夫也会无条件接受。只是这三生石，迦兰义欲言又止，似乎是有些顾虑。”我只知道这三生石是你们迦兰家的传家宝，可是具体有什么作用，我倒是不太清楚。莫非有什么隐情？关元帅有些好奇。三生石唯有神玉牧师才能使用，好处自然是很多的，不过副作用也是非常致命。迦兰义也彻底冷静下来，平静开口：三生契约一旦形成，雪儿作为使用者，永远无法与契约之外的组队。闻言，关元帅也是陷入沉思。若是陆星池不小心遭遇意外的话，迦兰雪就再也无法与其他人组队。这对于一名主要依靠队友的神域牧师而言，几乎相当于废了。难怪迦兰义会如此生气。这迦兰家好不容易出现一个神域牧师，现在却是随时面临致命风险。迦兰老爷子，你也别太担心，星驰那小子还是蛮强的，这未必不是一件好事。”关元帅轻声安抚道。迦兰义白了关自在一眼，没好气道：“你说的倒是容易，感情不是你家白菜被拱了？别这么说嘛，星驰那孩子很优秀，你见了肯定会喜欢的。”关元帅自知理亏。有些尴尬的摸了摸下巴，若不是他将陆星池父母的事情告知，估计迦兰雪也不会冒险偷出三生石。哼，他是你师兄的孩子，你当然向着他了。迦兰义撇过头去，气呼呼反驳道：“我承认是有点私心，不过你就没有想过，迦兰雪这孩子从来就不是一个冲动的人，他这么做肯定是经过深思熟虑。”关元帅苦口婆心劝导着：“雪儿是一个知恩图报的好孩子，不过不应该搭上自己的一辈子。”迦兰义眉头紧皱，心中不安愈发浓郁。猛地站起身来，不行，雪儿究竟在哪？哪怕是拼上半条老命，老夫也要解除三生契约。晚了可就来不及了。老爷子别冲动！关元帅立马起身，将双手搭在迦兰义肩膀上，笑呵呵道：“他们应该正在前往试炼大厅的路上，你不妨先看看情况再说，没准会改变主意。”哼，你觉得老夫是会轻易动摇的人吗？迦兰义数次尝试起身，不过都是被强行按下。作为法师职业的他，力量完全敌不过关自在。话别说的太满。若是你实在不满意的话，我也会站在你这边，帮你解除三生契约。关自在一脸认真，此话当真？迦兰义眉头微挑，询问道：“您老什么时候见我言而无信过？”关元帅拿起面前一旁听筒，沉声道：“将试炼大厅监控调出来。”是。听筒那边应了一声，紧接着指挥中心屏幕就浮现出试炼大厅的监控画面。没过多久，陆星池和迦兰雪一同进入到了试炼大厅。迦兰老爷子。你觉得这小子如何？关元帅抬了抬手，指向陆星池。迦兰义连忙向前走了两步，恨不得将头贴在屏幕上。审视许久之后，他慢悠悠地点了点头，模样倒是不错，有老夫当年的风采。关元帅会心一笑，我就知道您老肯定会满意。谁谁说老夫满意了？长得帅又不能当饭吃。迦兰义老脸一红，故作正经道。关元帅笑而不语，没有多说什么。他对于迦兰义还是十分了解的，别看他平日里做派强硬。不过是嘴硬心软罢了。试炼大厅内部一共区分为四个区域，分别对应着风林火山四大试炼。先完成哪个好呢？迦兰雪蹙眉微皱，小声嘀咕。两人核验身份之后，顺利进入到试炼大厅内部。如同预料中一样，大厅内人潮涌动，十分热闹。风林火山四部职责不同，试炼的内容也是大相径庭。随便吧，反正都要来一遍。没有太多犹豫，陆星池径直朝着最近的山部试炼厅走去。刚一进入山部试炼厅，两人就引起不少人的注意，主要是两人的等级实在是太低了。不过看到两人胸口的校徽，倒也不敢小觑。
华中学府可是顶级学府，并且迦兰雪佩戴的校徽还不太一样，他的校徽图案有着经文点缀，这是造梦学院独有的标志之一。造梦学院大多是传奇职业者，无论走到哪里都是备受瞩目的存在。第八十四章山部试炼，下一轮山部试炼十五分钟后正式开始，组队完毕后尽快完成登记。山部试炼厅一则通告从扬声器传出，刹那间，在场所有人全都紧张起来。不少还未满员的队伍开始加快寻找队员的脚步。陆星驰看了一会山部试炼规则，随即朝着登记处走去。朋友，二位也在来进行山部试炼的吗？还未靠近，一名约莫二十多岁的年轻人主动凑了过来。陆星驰扫了他一眼，发现此人穿着一身板甲，应该是骑士职业。不仅如此，他的胸口还佩戴着一枚华中校徽，看来是同一所学校的学长。陆星驰轻轻点了点头，询问道：“学长有什么事吗？”“没什么。”我看是同一所学校的，所以想来问问要不要组队。我们队正好还有两个位置。男子的态度十分友好，并未因为等级不高而小觑他们。陆星驰扭头看了一眼迦兰雪，似乎是在询问意见。我都行，你决定就好。迦兰雪微微一笑，柔声道。陆星驰略微思忖片刻，随即朝男子点了点头。反正四部试炼并非真实的副本，无法获得经验值，组不组队倒是没有太大影响。自我介绍一下，我叫月山。职业是圣光骑士，月山笑着自报家门。陆星驰，机械统领；迦兰雪，神域牧师。两人也自我介绍了一番。月山在听到迦兰雪的职业之后，不由得愣了许久。他之所以会邀请二十级的两人，一方面是想帮助学弟学妹，一方面是队伍里确实缺个牧师。牧师职业无论在哪都是十分稀缺的，特别是山部试炼更是如此。通过迦兰雪的特制校徽，还有他的装备和武器，可以判断出他大概率是名传奇牧师职业。不过没想到，却是百年难遇的神域牧师，这大大出乎他的意料。许久之后才回过神来，月山态度更加恭敬了一分，笑呵呵道：“我这就邀请二位入队。”说话间，月山开启了真实之眼，目光率先看向迦兰雪。让他感到疑惑的是，迦兰雪的交互选项中没有组队邀请。按理说，就算两人已经组队，可是也应该可以组队邀请才是。不过他也没有多想，或许是对方主动关闭了邀请权限，也说不定。月山又将目光看向陆星池。十分顺利地发送了组队邀请，陆星驰随手点了同意，迦兰雪也一同进入到了月山队伍之中。刚完成组队，队伍界面主动弹了出来，队伍中还有着两人，等级都达到了三十级，职业分别是射手和法师。三十级是参与四部试炼的最高等级限制，所以大多数人都会卡在这个等级来参加试炼。值得注意的是，这名射手竟然也是一名传奇职业——火眼弓箭手。没过多久，一名身材削瘦的男子怒气冲冲地走了过来。此人也是队伍成员之一。陆星驰看了一眼，正是那名火眼弓箭手宁远。宁远还未靠近，就指着月山的鼻子，忍不住破口大骂：“你在搞什么？拉两个二十级的菜鸟入队干什么？咱们都是同一个学校的，互相帮助一下，没什么大不了的吧？”月山也是有些不悦，随即继续道：“况且还有一位神域牧师，现在牧师职业多抢手，你又不是不知道。”那名叫做宁远的火眼弓箭手瞥了一眼陆星驰和迦兰雪，宁远沉思片刻之后，朗声道。神域牧师入队，我没意见。不过这个机械统领又是什么乱七八糟的职业，赶紧踢了。望着这滑稽的一幕，陆星驰无奈的摇了摇头。他之所以愿意组队，不过是看在月山态度还算礼貌的份上。没曾想，却是碰到一个无脑的队友，实在是令人感到烦心。看来今后组队还是要慎重，尽量还是不要组队了。哪怕是真要组队的话，那也要自己当队长，免得碰到这种恶心人的玩意。雪儿，退队吧。陆星驰不打算卷入这无谓的麻烦。轻声说了一句：“好。”迦兰雪点了点头，旋即也打开了组队界面，准备退出队伍。凭借他们的实力，组队与否几乎没有太大差别。横算你小子还有些自知之明。宁远露出得意的笑容，平静开口道：“不过我只让你退队，这位学妹还是可以留下来的。”闻言，陆星驰和迦兰雪相视一笑，几乎同步关闭了组队界面。本不想与之计较，退队就完事了。没想到这家伙还蹬鼻子上脸了。若这里是荒野的话。估计这个宁远已经是个死人了。月山朝着两人微微躬身，一脸真诚道：“抱歉，这件事我来处理，你们先别退队。”陆星驰点了点头，没有多言。毕竟这里是华中本部，动手的话可能让官元帅难堪。宁远，你不要太过分了。月山眉头紧皱，心中怒火正在升腾。宁远向前一步，态度同样强硬：“哼，老子的目标可是雷布勋章，和你这种得过且过的家伙可不一样。”哼，既然你目标这么远大。我这队伍可容不下你这尊大佛，你退队好了。月山冷笑一声，淡淡道。
，雷布勋章需要四部试炼都达到 S 级以上评分，难度可是非常高的。他的目标确实没有这么大，他只希望能够进入山部精英营，只需要达到 A 级评分就好。月山，你脑子怕不是被驴踢了？为了两个菜鸟，你竟然要踢一名三十级的传奇职业者？宁远怔了一下，似乎没想到月山会做出这个决定。虽说月山只是一名高级稀有职业，但是对于山部试炼而言，圣光骑士还是很有优势的，否则他也不会选择加入月山的队伍。你走不走？不走我可踢你了！说话间，月山直接打开了组队界面，毫不犹豫将宁远给踢出队伍。哼，你会后悔的！宁远见到自己真的被踢出队伍，脸色气得有些发白。不过这眼看着时间不多了，他也没有过多纠缠，立即去找其他队伍了。不好意思，让二位见笑了。月山深吸了一口气，笑着地转过身来：“我这再去找一名输出职业，你们稍等一会。”第八十五章，守卫钢铁长城。不用了，直接去登记就好。”陆星驰轻声说道。“现在距离下一轮山部试炼开始，只剩下不到五分钟时间。这么短的时间，估计也找不到什么厉害的队员。”啊！月山愣了一会，还以为自己听错了。队伍平均等级本来就偏低，还在不满员的情况下，怎么想好像也得不到高分。岳队长，你去登记就好，全当陪学弟学妹们练习了。”嘉兰雪催促道。“好吧。”月山也没有多说什么，径直朝着登记处走去。自从他邀请两人入队的时候，本就是抱着帮助学弟学妹的想法。山部试炼并非只能进行一次，一共可以进行十次，取最佳成绩上报即可。月山目前最佳评分达到了 A 级，所以进入山部精英营已经是板上钉钉的事情。现在他还剩下三次试炼机会，能够冲击 S 级评分自然是最好。不过没达到也可以接受。负责登记的工作人员。看到月山队伍登记人数只有四人之时，不免有些困惑。不过倒也没有多说什么。每日前来参与试炼的人太多了，什么奇葩的事情都有可能发生。没过一会，月山带着笑意朝着两人走来。这应该是二位第一次参加山部试炼吧？陆星驰和加兰雪点了点头。这的确是他们第一次参加山部试炼。不过料想今后也不会再来了。果然如此，你们还真是有上进心，提前感受一下山部试炼，这对于你们今后参与试炼也有好处。月山笑着点了点头，随即轻声道：“不是我托大，山部试炼我还是很有经验的，待会你们听我指挥就好。”好，陆星驰喃喃道：“虽说应该获得不了太高评分，但是我会尽量坚持久一些，这样你们也能学到更多东西，三十级之后也能获得更高评分。”月山已经对于这一次试炼不抱任何希望，只是将其当做一次教学试炼。没过多久，负责山部试炼的考察官终于出现：“山部试炼正式开始，请诸位队长捏碎试炼石。”只见月山取出一枚半透明石块，其上篆刻着一个“山”字。轻轻捏碎之后，本轮试炼上百支队伍几乎同时消失在大厅。视线刚刚恢复，陆星驰就开始观察四周环境。这个环境对于陆星驰而言不算陌生，他正处于钢铁长城的城头上。当初前往荒野之时，见识过钢铁长城，还有守关的山部士兵。不过上一次只能仰望钢铁城墙，这一次却是能够站在城头居高临下，倒是别有一番风景。除了月山队伍之外，其余上百支队伍也都在同步进行山部试炼，沉闷的电子音从四面八方传来，所有人全都屏住呼吸，静心倾听。山部作为四部之一，主要职责就是守卫家园，抵御魔物入侵。本次试炼任务：守卫钢铁长城。评分会随着坚持时间逐步上升，城门被攻破后，江中退出试炼。你们有五分钟准备时间，五分钟之后将会迎来第一波受潮。本次受潮种族为兽族，祝你们好运。声音彻底消失。距离钢铁长城数千米开外，诡异迷雾正在逐渐靠近。与此同时，陆星驰眼前弹出了一个评分界面：城门完整度 100% 当前评分暂无。咱们这次运气不错，兽族还算是比较好对付，应该能坚持的稍久一些。月山心态十分乐观，笑着说道：“每次山部试炼的任务都是守卫钢铁长城，不过面临的兽潮却是随机的。兽族算是怪物中较为好应对的一种，至少要比虫族和羽族容易一些。”月队长。坚持多长时间，评分可以达到 S 级。陆星驰看过山部试炼指南，大多是注意事项，比如不能使用特效药剂，不能使用违禁物品，并未提及详细评分规则，只是让他们尽量坚持久一些，如此可以获得更高评分。一共有十波受潮，每一波持续十分钟 ，S 级评分需要坚持完第八波，也就是八十分钟。月山对于试炼内容早就烂熟于心，想了想又补充道：“不过若是提前阵亡的话，个人会退出试炼，积分也会被定格。”那怪物等级呢？加兰雪询问道。前五波都是二十五级怪物，第六波开始则是三十级怪物。怪物实力自然是越来越强，数量也会越来越多。月山一脸认真回答着。
我说月山，你未免也太认真了些，搞得你们真能坚持到第八波四点。突然，隔壁城门上传来了一阵熟悉的声音，不是别人，正是之前被月山踢出去的宁月。他在离开队伍之后，凭借传奇职业者的身份，很快又找到了一支精英队伍。虽说领队之人没有月山这么强，但是全体队员都到达了三十级，整体素质还算过得去。晦气！月山瞥了宁远一眼，没有过多理会。五分钟时间转瞬即逝。第一波兽潮从千米开外的迷雾中冲出，从远处观看的话，可以看到乌泱泱一片的兽潮涌来，场面有些骇人。不过具体划分到每个区域的话，其实数量并没有多少，毕竟是第一波兽潮而已，难度自然不会太高。试炼正式开始，月山态度立马严肃起来，快速为众人分配任务。重阳，你负责主力输出，我会尽量将怪物聚在一起。嘉兰雪，你负责辅助治疗，一定要保证我的气血在安全线。陆星池。你是最后一道防线，诛杀靠近城门五十米内怪物，注意不要随意浪费精神力，这是一场拉锯战。三人自然没有任何意见，纷纷点头表示同意。安排好一切之后，月山开启护盾技能，从百米高的城墙上跳了下去。与此同时，迦兰雪挥动法杖，两道圣光落在月山头上，一道是光之祝福，五级光之祝福可以提升百分之五十的全属性加成，还有一道是魔力源泉，神域法师二十级技能可以加快精神恢复速度。无法使用任何药剂的情况下，精神恢复技能就显得极为重要。轰！月山重重落地，激起不小的烟尘。没有太多犹豫，他径直朝着兽群冲杀而去。除了月山之外，其余小队情况也都差不多，全都是由骑士冲锋陷阵。山部试炼本就是骑士主场，几乎所有队伍也都是由骑士带队。第86章，职业特性。骑士是山部试炼的中坚力量，绝大部分骑士都已成为山部战士为荣。甚至于有些队伍配备两名骑士，这样可以最大程度抗住兽潮猛烈进攻。兽潮距离百米左右，陆星池开启了真实之眼，扫描怪物信息。嗜血幼犬，等级25力量一万两千，智力五千，敏捷一万五千，体质一万四千。技能嗜血撕咬，狂野突袭。只是扫了一眼，陆星池就失去了兴趣。这属性无非就是最普通的25级野怪属性。实在是太弱了！砰砰砰！只见月山猛地用长戟敲击盾牌，发出一连串刺耳噪音。这是大多数骑士都有的技能——战争挑衅。此技能可以大范围造成怪物仇恨，让兽潮将它当作第一仇恨对象。果不其然，第一批的十只嗜血魔犬全都朝着月山冲了过去。嗷嗷嗷！十只嗜血幼犬开始疯狂进攻，利爪不断敲击着月山的护盾，发出一连串金石之声。只是这种程度的进攻根本无法破盾。月山依旧是游刃有余。降雷，重阳并不是第一次和月山搭档，两人可谓默契十足。几乎在怪物聚拢的瞬间，他立即释放了群体攻击技能。怪物群上空勾勒出繁密法阵，紧接着数十道雷霆同时落下。仅仅是一轮攻击，第一批的十只怪物就被全部诛杀。组队状态下，队员相互之间无法造成任何伤害，降雷不会对月山造成影响。第一批怪物诛杀完毕之后，月山和重阳立即开始冥想。加快精神力恢复速度。一分钟之后，第二批同样数量的怪物来袭。不过这一次，月山的护盾技能进入了冷却时间。没有了护盾之后，月山没有选择硬抗，而是使用了唯一的巨怪技能——圣光之环。月山一声怒吼，一圈金色圣光以他为中心，迅速开始扩散，将十只怪物全部笼罩之后，圣光之环轰然收缩，原本凌乱分布的怪物全都聚集在了月山周围。又是一连串雷霆降落。将这一批快速击杀殆尽。伴随着时间推移，怪物的质量和数量正在稳步提升。从第二波怪物开始，每一批数量涨到了二十只；第三波则是四十只；第四波更是暴涨到八十只。从第五波怪物开始，怪物数量达到惊人的一百六十只。迦兰雪也开始忙碌起来，为最前线的月山释放治疗术。唯独只有陆星池依旧无所事事，前期根本不会有怪物进入五十米警戒线。不过他倒也没有闲着。而是在四处观察起来。自从觉醒之后，还为正儿八经组过队，所以对正常杀怪流程十分陌生。这次组队经历对于他而言还蛮有意思的，至少亲眼见识到了各个职业的特点，而非书本上枯燥的文字。其中最为印象深刻的就是骑士职业，这个职业似乎非常适合山部。骑士的作用不光是肉盾，它最主要的作用还有吸引怪物仇恨，不仅可以最大程度保护队友，还可以大大提升清怪效率。山部试炼特点就是怪物数量多，至于质量倒是不见得有多高，毕竟绝大多数有威胁的怪物族群
，早就被火部战士提前清除。喂，你的队友都在浴血奋战，你就只能看着，你不觉得羞愧吗？陆星池顺着声音看去，发现隔壁的宁远手中长弓都快拉得冒烟了，一道道箭矢裹挟着熊熊烈焰激射而出，在空气中留下淡淡灼痕。轰轰轰！烈焰箭矢可以造成小范围爆炸，倒是与陆星池的爆炎弹有些相似性。不同的是，爆炸范围无法相提并论。实在是小的有些可怜，几乎每一发箭矢都只能带走两三只怪物，整体轻怪效率甚至不如普通法师职业。不仅仅是轻怪不如法师职业，持续作战能力也差得远。毕竟他们的主属性并非智力，智力属性不仅会增加技能伤害，还会增加精神力与精神恢复速度。这是职业特性，不会因为宁远是传奇职业就有改变。陆星池拖着下巴，嘴角噙着一丝笑意，淡淡道：“分裂剑都不会吗？看来你的职业完全不适合山部。”要你管，无论如何也比你个混子强得多。宁远似乎被戳到了痛处，恶狠狠地反驳道：“山部试炼要求输出职业有强大的群攻能力，还有持续作战能力，这些都是火眼弓箭手不具备的，甚至不如基础职业法师。他的优势是恐怖的单体输出能力，他也就只能凭借传奇职业身份忽悠一下，盲目崇拜传奇职业的队长。至于那些拥有传奇骑士亦或者传奇法师的精锐队伍，山部试炼上根本不会接纳一名火眼弓箭手。”正如陆星池所言，山部试炼是宁远唯一没有获得 S 级评分四部试炼。陆星池笑着摇了摇头，名声道：“挨一个认不清自己的家伙，实在是可悲。我可不想雷部有你这样的白痴。你小子什么意思？搞得好像你也要进入雷部四地。”宁远瞥了陆星池一眼，神情极为不屑。陆星池没有正面回应，反倒是开口询问道：“如果猜得不错的话，这是你最后一次机会了吧？”闻言，宁远面色一沉，没有答话。正如陆星池预料。这次确实是他最后一次山部试炼机会，一旦失败的话，他就彻底无缘雷部勋章，只能选择进入任意三部之一。看来我猜对了。陆星池微微一笑，平静开口道：“原本可以有机会混入雷部，只可惜你没有珍惜。你个混子，少在那装腔作势了，搞得你能坚持到第八波似的。”宁远冷声道：“宁远，别闲聊了，第六波怪物就要来了。”队伍中的牧师开口提醒道：“知道了，少对我指手画脚，老子比你们有经验的多。”宁远有些不耐烦，此话一出，顿时激起了其他几位队友的不满。当初吸纳他进入队伍，不过是看在传奇职业者的光环上，没曾想这家伙轻怪速度慢的可怜不说，还一副高高在上的态度。第八十七章嗜血狼群。喂，你当真是传奇职业吗？怎么轻怪还没我个稀有法师快？就是就是没打一会就开始冥想，你该不是来搞笑的吧？这也就是试炼过程不能踢人，否则你早就被踢出去了。其他队友对于宁远容忍许久，终于是忍不住彻底爆发。宁远气的眼睛都要冒火了，可是想到这是最后一次山部试炼机会，还是强忍下来。没过多久，一大波兽潮再度来袭，第一批怪物数量就达到了惊人的一百只，怪物体型也明显庞大许多。这一次，无论是兽潮规模还是质量，都有了惊人提升。陆星池开启真实之眼，扫描了一下怪物数据：嗜血魔狼，等级三十，力量。两万一千，智力两千五百，敏捷两万五千五百，体质两万五千五百，技能嗜血撕咬，狂野冲刺。这批怪物相较于前五波而言，等级和属性都大幅提升。不过对于陆星池而言，依旧还是不堪一击，没有任何挑战性。面对气势汹汹的嗜血魔狼群，月山毫不犹豫冲了上去，先是使用战争挑衅拉仇恨，随即就开始迅速后撤跑位。整整一百只三十级嗜血魔狼。哪怕是传奇骑士，也不敢正面硬抗太久。月山只能拉着怪物仇恨的同时，不断做环形走位，同时尽量躲避怪物攻击。他的表现已经足够优秀，只是输出实在是跟不上。毕竟只有重阳一名输出职业，并且怪物还在不断移动，技能伤害根本打不满。砰砰砰！关键时刻，陆星池果断出手，一连串爆炎弹在月阳身旁炸开，炽热火光直冲天穹。仅仅是一波狂轰乱炸，整整一百只嗜血魔狼尽数灰飞烟灭。这这是什么情况？月山瞳孔骤然收缩，低头看着周围焦土，神情有些呆滞。他和重阳相识已久，可从未听过有这种夸张的技能。莫非？月山似乎想到了什么，慢悠悠地回过头去，只见陆星池手中的纯白手枪还在往外冒着白烟。不仅仅是他被吓傻了，一旁的重阳，还有附近城门之人也皆是如此。岳队长，我擅自行动，你不会怪我吧？陆星池微微一笑，朗声道：“不会，当然不会。”岳阳连连摇头，早知道你这么强，我也不会让你守城门。
，你先上来，接下来交给我就好。”陆星池朝着岳阳招了招手，示意他先回来。啊！岳阳有些懵了。虽说陆星池的暴言但确实强的离谱，但是也没强到不需要拉怪的程度。没有骑士在前面顶住，估计兽潮很快就能冲到城墙之下。退一万步讲，哪怕陆星池能够在兽潮靠近之前将其全部灭掉。那需要消耗的精神力也是极为夸张的，估计撑不了太长时间。队长，你就先上来，他真的很强。迦兰雪莞尔一笑，轻声道：“哦。”岳阳点了点头。趁着第二批兽潮还未刷新，他快速跑到城门之下的传送阵。这是山部试炼特有的传送阵，正是为了方便试炼之人进出。站在传送阵上十秒钟之后，岳阳就被重新传送回城门之上。他们在搞什么名堂？看不懂。附近城门不少人看到岳阳返回城门。一个个都是一头雾水，他们可是看到了陆星池爆炎弹的威力，如果善加利用的话，没准真能挺过第八波兽潮。可是这种大好局面，岳阳竟然放弃拉怪，转而回到城门看戏。要知道骑士不比其他职业，他们可没有任何远距离攻击手段。真的没问题吗？这眼看着第二批怪物就要来了，岳阳忍不住小声询问。啪，轻轻打了个响指，机械工厂出现在陆星池脚下，紧接着。一只只散发着恐怖气息的机械造物不断从数据漩涡中涌出。这些机械造物看上去属性不高，不过却能感受到与众不同的强大气息。这是岳阳下意识向后退了半步，主动为机械大军让开道路。哪怕是面对三十级领主，岳阳都没有像现在这么紧张过。只见一只只机械蜘蛛从城墙上跳了下去，稳稳落在地面上。眨眼之间，机械工厂中就冲出了一百只机械蜘蛛。这种守城战。仿佛就像是为屠戮者量身打造，整整一百只机械蜘蛛有序一字排开，慢悠悠地向前推进。咻咻咻！第二批兽潮才刚刚从迷雾中冲出，机械蜘蛛就来了一波死亡屠戮。死亡射线威力极为恐怖，几乎是全方位火力覆盖。区区一百只嗜血魔狼，根本就不够机械大军打的。不到三秒钟，魔狼兽潮全部团灭，轻怪效率实在是快得有些离谱。这边动静实在是太大，不仅隔壁城门试炼队伍看到了。附近十几支队伍也都看得一清二楚，我去这就秒杀了，太夸张了吧？那到底什么鬼？怎么数量看起来比兽潮还多？别看了，兽潮都杀过来了。众人议论纷纷，甚至忘了他们也在进行着试炼。宁远就在隔壁城墙，他可是看得真真切切。此刻他的心中涌现出浓浓悔意，当初为何就没能慧眼识珠，抱住陆星池这个大腿？你就是被他们队踢出来的吧？还真是可惜，一旁有人幸灾乐祸。宁远白了那人一眼，冷声道。有什么可惜的？一下子召唤这么多召唤物，估计精神已经枯竭了，又能坚持多久？众所周知，召唤需要消耗大量精神力，同时召唤物也是有召唤时长的。一旦过了召唤时长，那就需要重新进行召唤。在他看来，完全不需要召唤这么多机械蜘蛛，十只就足够应对了。殊不知，陆星池拥有涌动引擎和机械工厂两大神技，召唤物根本不存在时间限制。一百只也远不是机械造物的极限，机械工厂还躺着四百只机械造物。只可惜试炼场地面积有限， 1 0 0只机械蜘蛛已经是容纳极限。试炼还在继续，下一批兽潮很快袭来，不少队伍上一批怪物还未清理完毕，下一批兽潮就又涌来。数量不断累积之下，陆陆续续有队伍支撑不住。城门下方聚集着海量兽潮， 5 8号队伍城门被迫，试炼结束； 7 2号队伍城门被迫，试炼结束。还未等到第七波兽潮来临，一小半队伍已经被淘汰出局。第88章。噬魔三头犬，很快，第七波兽潮蜂拥而来。这一次，数量直接翻倍，达到了惊人的二百只。除此之外，还有这两只精英怪物领队，怪物名为嗜血双头犬。嗜血双头犬体型要比嗜血魔犬大了一倍不止，两颗头颅狰狞可怖。不过，在机械大军面前，精英怪物和普通怪物没有太大区别。轰隆隆，又是一轮骑射，魔犬刚出迷雾就应声倒地，嗜血双头犬也没能幸免。在陆星池看来，不过是一个大一些的靶子。我的天，这就死了！月山眼睛瞪得老大，一脸不可思议的模样。想当初面对嗜血双头犬的时候，他可是吃尽苦头。可是，在机械大军的铁蹄下，却是三秒钟都没有坚持住。陆星池却是有些郁闷：这些兽潮若是真的就好了。虽说普通野怪经验值不高，但是胜在量大管饱。队长，平日里山部经常遭遇兽潮袭击吗？陆星池有些好奇。怎么可能？一年有个一两回，就算倒霉的了。毕竟兽潮可是大灾害，月山笑着解释。陆星池默默点了点头，也对。若是每日都发生兽潮的话，估计钢铁长城也顶不住。
这边正在闲聊之时，其余的队伍正在浴血奋战，一批又一批兽潮来袭，不少输出跟不上的队伍，骑士被怪物满场撵着跑，大多数队伍守卫城门都出现了破损，甚至于直接被淘汰出局，唯独陆星池镇守的101号城门固若金汤，哪怕是一层漆皮都没被刮掉。十分钟之后，第七波兽潮终于结束，每波兽潮来袭之前有短暂的休息时间，呼呼呼，累死我了！宁远大口大口喘着粗气。全身早已经被汗水浸湿，不断拉弓的右手已经酸痛难忍，精神力也已经接近枯竭，不经意间看向隔壁，发现陆星池神色如初，哪怕是一滴汗都没有流。可恶，这小子召唤物为何还没消失？宁远心中不解。所有坚持下来的队伍全都收到了评分通知，陆星池自然也不例外。评分光幕自动浮现眼前，城门完整度 100% 当前评分 A， 再坚持一波的话，评分就到 S 了。陆星池喃喃自语：“关叔叔说过，只需要四步试炼达到 S 级，就可以获得雷布勋章。”月山冷不丁开口：“陆学弟，我觉得你可以尝试挑战一下 S S S 级评分。S S S 级。”陆星池微微挑眉，轻声询问：“达到 S S S 级评分有什么好处吗 ？”S S S 级评分好处颇多，不仅可以获得大量军功，还可以跳过见习培训，直接成为正式成员。”月山回答 ：“S 级评分也要参与见习培训。”陆星池神情一变，不禁有些抵触。他可没时间参加什么见习培训，没有什么比实战成长更快。当然 ，S 级评分有资格进入精锐营参与见习培训。月山点了点头。雷布也有培训吗？陆星池连忙询问。月山没有感到惊讶，摇了摇头。这个我倒是不太清楚，不过大概率是有的。明白了。陆星池思忖片刻，微微点头。无论是为了获得军功，还是为了不去参与见习培训，他都要拿下最高评分。说话间，第八波兽潮正式来袭。滚滚迷雾之中，隐隐可见一头怪异魔物身影。这头怪物不仅体型巨大，还有着三个头。它的双眸燃烧着恐怖的火焰，犹如深渊明火。好、哦！只听见一声狂暴怒吼，一头三头犬从迷雾中冲出。它的体型好似一座小山，鳞片覆盖的皮肤坚韧且厚重，背上有着一排排尖锐的骨刺，好似一个个倒立的利剑。陆星池开启真实之眼，扫描怪物信息：噬魔三头犬。强化型精英，等级三十，力量三万两千，智力三万五千，敏捷两万五千，体质三万四千，技能噬魔咆哮，狂暴冲锋。该死，怎么是这家伙？看来这次是没希望了。这只魔物才刚露出真面目，不少在前线的骑士就忍不住嘀咕起来。噬魔咆哮可以快速削减精神力，不快速击杀的话，根本撑不了太久。陆星池嘴角微微上扬。心中毫无波澜，机械造物拥有无限能源，噬魔效果对他们没有任何作用。哦，噬魔三头犬刚冲出迷雾，随即就开始仰天嚎叫起来。刺耳的音波让距离最近的骑士们叫苦不堪，本就不多的精神力正在疯狂下降。紧接着，二百只嗜血魔犬，还有四只嗜血双头犬，陆续从迷雾冲出。从第八波开始，几乎所有队伍都开始采取固定战术，先是主动放走一半嗜血魔狼。快速击杀完毕之后，然后再来对付另一批。这样做无疑会导致钢铁城门受损，不过总比直接淘汰出局要强。不过对于陆星池而言，任何战术都显得多余。轰隆隆，机械大军集火，先将噬魔三头犬击杀。其余的二百只魔物在死亡射线组成的火力网面前根本不堪一击。整个过程花费不到五秒钟时间，甚至有不少怪物未出迷雾就被秒杀。强化精英怪的出现，让淘汰的速度进一步加快。只要极少部分队伍的牧师拥有恢复精神力的技能，绝大部分队伍只能含恨离场。好慢！每一批怪物间隔一分钟，陆星池绝大部分时间都在等待。前几波受潮的时候，大部分队伍都能在一分钟内处理完受潮，而后会立即刷新下一批受潮，所以理论上用不着等待一分钟之久。不过现在确实要实打实等上一分钟。一阵迷雾好像没有结界，陆星池发现死亡射线可以穿透迷雾，心中浮现出一个想法。正常来说，各个城门之间有着结界阻拦，无法影响到其他队伍。不过迷雾之中似乎不受限制，或许可以凭此加快试炼速度。刷！只见机械工厂中冲出一头机械猎犬，以最快速度朝着迷雾冲去。机械猎犬速度实在是太快了，犹如一道黑色闪电。第八十九章迷雾裂缝。众人都在忙于对付兽潮，倒也无人注意到。本以为迷雾会有蹊跷，不过并未对机械猎犬造成任何影响。机械猎犬在迷雾中快速探索一番，终于是找到了兽潮的源头。那是一道高达数百米的巨大空间裂缝。
，全部前进。陆星驰下达命令，所有机械蜘蛛就朝着迷雾进发。他还有些不放心，又召唤出了一百只机械猎犬陪同。浩浩荡荡的机械大军一同行动，阵仗极为惊人，地面都在轻微颤动。如此盛大的场面，哪怕是不想引人注目都不容易。这是在干什么？莫非是准备进入迷雾吗？这迷雾可蕴含剧毒，哪怕是骑士进去也待不了三秒钟。不一定，机械造物似乎可以免疫毒性。不过他这是准备干什么？不少人议论纷纷。两百只机械造物全部没入迷雾之中，彻底消失不见。他们在陆星驰的指挥下，很快找到了迷雾深处的空间裂缝。正好，第四批兽潮开始刷新，数千只怪物从黑暗裂缝中涌出。杀！陆星驰暗自兴奋。他还从未一次性见到过这么多怪物，一百只机械蜘蛛一次排开，疯狂朝着黑暗裂缝猛攻。屠戮者四维属性完全碾压兽潮，哪怕是强化精英也无法与之相提并论。恐怖火力网覆盖之下，兽潮以肉眼可见的速度倒下。极少数逃出升天的幸运怪物，则会被机械猎犬给盯上，全部在走出迷雾前被猎杀。时间一分一秒的过去，第四批怪物迟迟没有出现，还幸存的队伍都是一脸迷茫。什么情况？第四批怪物去哪了？鬼知道，该不是出现 bug 了吧？怎么可能？四不试炼从来不会出现问题。你们说，会不会是被那群机械造物杀完了？此话一出，不少人犹如醍醐灌顶，连连点头。不过反应过来之后，神情又变得古怪起来。现在可还剩下二十多支队伍，每一支队伍两百只怪物计算的话，那可是四千多只怪物，其中还有强化精英存在。机械大军就算是再强，又如何对付得了如此规模的兽潮？所幸他们不知道陆星驰的等级。否则估计会惊掉下巴。机械大军击杀完这一批怪物之后，立即刷新了下一批怪物。果然如此，陆星驰嘴角微微上扬。一批怪物被杀完之后，无需等待其他队伍进度，兽潮会立即刷新。短短半分钟时间，陆星驰就杀了五批怪物，第八波兽潮进度已经接近尾声。只要挺过第八波兽潮，幸存队伍都可以获得 S 级评分。嘿嘿，这小子还算识相，如此一来，我就可以获得 S 级评分了。隔壁的宁远瞥了陆星驰一眼。小声嘀咕了一句，还没高兴太久，他所处城门前方迷雾竟然浮现出一道道黑影。只见五十只机械猎犬走出迷雾，每只口中都咬着银白蛛丝，身后拖拽十只嗜血猎犬。这些嗜血魔犬全都被粘性蛛网束缚住了，眼神中满是迷茫与不解。机械猎犬将五花大绑的嗜血魔犬送来之后，随即转身消失在迷雾之中。陆星驰，你这是准备干什么？宁远有些慌了，转头看向陆星驰，五批兽潮。本该是一千只，我可给你打了个折，不用谢。陆星驰目不暇视，淡淡开口：“你敢？”宁远双眼冒火。两百只嗜血魔犬都足够让他们队伍疲于应对，五百只同时出现的话，肯定会瞬间溃败。陆星驰冷冷一笑，一字一句道：“粘性蛛丝，结。”话音刚落，粘性蛛网同时消失，五百只嗜血猎犬快速站了起来，疯了似的朝着城门扑了过去。宁远开始疯狂拉弓射箭。不过，面对如此庞大数量的兽潮，只是杯水车薪。轰！不到十秒钟时间，他所在的城门就被彻底攻破。102号队伍城门被攻破，试炼结束。宁远瞬间被传送出试炼，他的最终积分也被固定在了 A 级。如此一来，他就彻底与雷布无缘了。怎么会这样？宁远只觉浑身一软，无力的瘫坐在地。队长白了宁远一眼，毫不犹豫将其踢出队伍，旋即离开了这个伤心地。山部试炼。每日只有一次挑战机会，他们留在这也没有意义。其余三名队员也是与之一起走出试炼大厅，几人忍不住抱怨起来：“该死，那家伙还真是不长眼，千载难逢的机会都被他毁了。哎，谁说不是呢？不然咱们也能混个 S 级评分。太倒霉了，本以为捡了个宝，没想到是个扫把星。”山部试炼还在继续，第八波怪物总用时不到四分钟就全部解决。紧接着，第九波怪物开始出现，这一次数量又翻了一倍。仅剩的二十支队伍全都屏住呼吸，大气都不敢喘。咔吱咔吱，短暂休息时间，机械工厂中又走出一批机械造物。陆星驰索性将所有机械造物全都放了出来，一起投入迷雾之中。众人在看到黑压压的机械大军之时，神情已经彻底麻木。轰隆隆，迷雾中传来激烈的打斗声，不过更多的还是嗜血魔犬的哀嚎。隐约可以透过重重迷雾，看到迷雾深处闪烁着耀眼火光。本以为这一次会花费更长时间。没曾想不到，一分钟就全部解决。不过，除了陆星驰所在队伍之外，其余队伍的评分都固定在了 S 级，因为 S 级以上评分需要城门完整度达到 90% 以上，几乎没有队伍可以达成。短暂停歇之后，最后第十波怪物开始刷新。
这一次受潮的数量已然破万，强化精英数量占据总数的十分之一，普通精英更是达到三分之一，至与量都达到了匪夷所思的地步。轰轰轰！尽管隔着重重迷雾，他们看不清究竟发生了什么，但是从无意之怪物走出迷雾，可以看出机械大军有多么可怕。三分钟之后，一则通知在山部大厅响起：恭喜月山、陆星池、加蓝雪、重阳，山部试炼获得 SSS 级评分，城门完整度。百分之一百，最终评分 S S S， 第九十章，火部试炼。此通告一出，喧闹的山部试炼厅顿时安静下来。不少熟知试炼规则之人，一个个都是如遭雷击。山部试炼能够达到 S 级的队伍，已经算是百里挑一。S S S 级评分，则是多年未曾听闻，更别提还获得百分之百城门完整度，实在是万分稀奇。正当众人议论之际，将近二十支队伍也传送出来。刚一传送出来。不少人都朝着陆星池道谢，围观之人也是看得一头雾水。山部试炼各自为战，为何要感谢别人？况且还只是一个不过二十级的新手，实在是令人费解。突然，熙熙攘攘的人群让出一条道路，未见其人先闻其声，一道爽朗笑声传来：“哈哈哈,哈，果然是少年英雄！山部能添如此天才少年，实属山部之幸。”来者是一位身穿厚重铠甲之人，他身后还跟着十几名装备精良的战士。韩部长好。此人刚一出现，所有山部试炼厅的士兵全都毕恭毕敬行军礼。来者正是华中山部部长韩延。关于陆星池，他也是有所耳闻，所以自从陆星池进入山部试炼厅之后，他就始终在关注。得知有人获得 SSS 级评分之后，他便立即赶了过来。韩部长过誉了。陆星池微微躬身，旋即轻声道：“不过晚辈暂时没有进入山部的打算。”围观之人都是不由得倒吸一口气。这可是山部最高长官，这屈尊亲自前来邀请。没曾想，陆星池却是完全不给面子。韩部长，陆学弟不是这个意思。一旁的月山也是被吓出一身冷汗，连忙开口解释。韩岩笑着摆了摆手，笑呵呵道：“不打紧，你出来华中本部，多熟悉熟悉也是好事。无论将来在哪个部门效力，那都是华中本部之幸。”他知晓陆星池和关元帅的关系，自然不会因此而心生不满。这一次亲自前来，也是起了爱才之心，想着能否将其拉拢进入山部。只因关元帅并未对任何人提及。准备让陆星池进入雷部之时，没有多言，韩岩取出一枚精美的山部勋章，将其送到陆星池手上。这是 S S S 评分才能持有的特制勋章。除了陆星池之外，其余三名队员也授予此项勋章。韩部长，这枚勋章我受之有愧，我只领取一枚精锐勋章即可。月山摇了摇头，不准备领取特制勋章。精锐勋章只需要获得 S 级评分就可以获得，含金量无法与这枚特制徽章相提并论。不错不错，山部战士最重要的品质就是沉稳，一步一个脚印才算踏实。韩部长看向月山的目光满是欣赏，笑着拍了拍他的肩膀，而后他转头看向身后之人，轻声道：“李教官，我喜欢这小子，关照一下。”是，李教官乃是金瑞营的王牌教官，大部分队长都是经由他培养出来的。不少人对月山投去了羡慕的眼光，一个原本进入金瑞营都困难之人，现在却成了重点培养对象，混迹在人群之中，明远。羡慕的眼睛都快要充血了，他本也有一步登天的机会，现在却只能眼巴巴地望着。陆小友，你可准备进行其他试炼？我正好有空，可以陪你同去。韩部长嘴角带着和煦笑意，轻声询问。陆星池没有推辞，那就麻烦韩部长了。说话间，一行人朝着火部试炼厅走去。指挥中心，这里拥有华中基地最高权限，甚至可以查看四部部长都无法知晓的试炼监控。刚刚在山部试炼中发生的一切，加兰义和关自在看得最为清楚。嘉兰老爷子，现在还准备解除三生契约吗？我可以陪您老一同前去。关元帅缓缓站起身来，做事动身前往试炼大厅。嘉兰义却是摇了摇头，义正言辞道：“哎，不着急，在荣老夫观察观察。您前不久不是还很着急的吗？怎么这回又不急了？”关元帅微微一笑，又坐了下来。还不是你们山部试炼故弄玄虚，搞什么迷雾，害得老夫都看不清楚。嘉兰义老脸一红，摆出一副正襟危坐的模样。那倒是我们的问题了。关元帅强忍住笑意，点头附和。另一边，陆星池在韩部长的陪同下，一同来到了火部试炼厅。一位气势不凡的冷面女子早已等候在门口。韩部长远远就认出此人，笑眯眯的迎了上去：“哟，这不是莫大忙人吗？你平日里不是从不过问试炼之事，今日怎么有兴致跑来这里了？你少贫嘴！我又不是冲着你来的，闪一边去！”冷面女子白了韩部长一眼，随即朝着陆星池看去，立即展露笑颜。不愧是关元帅带来的人，果然非同凡响。有没有兴趣加入我们火部？莫奥玉，
，我人还在这呢，当面抢人可不太礼貌。”韩延面色一沉，小声嘀咕。莫部长冷冷一笑，淡淡道：“陆小友若是准备加入你们山部的话，他也不会来我们火部试炼厅了。那他还是第一个去山部试炼厅的呢，怎么该也有个先来后到？”韩延双手抱胸，不肯退让。围观众人看到这幅场面，一个个都是面面相觑。平日里四部部长都是不过问试炼厅之事的，今日竟然为了一个年轻后生主动现身。不仅如此，两大部长竟然还为此人争抢起来，简直是骇人听闻。陆星池也是有些受宠若惊，一时间不知该不该说出实情。不过关元帅并未对四大部长提及自己的事情，想来是趁此机会让他结识四位部长。现在说出实情的话，万一出现什么意外情况的话，反倒是断了退路。莫部长。晚辈还未参与火部试炼，现在谈及是否进入火部，未免太早了一些。陆星池微微躬身，沉声道：“莫奥玉点头微笑，倒是心急了一些。姐姐这就带你去接取试炼任务。三十好几的人了，你还真是不害臊。”韩岩毫不客气的吐槽：“要你管，老娘乐意。”莫奥玉狠狠的瞪了一眼韩岩，小声威胁道：“你若再多嘴，老娘可揭你老底了。”第九十一章以后之灾，不说就不说。韩岩当场认怂。默默地跟在了身后，陆星池和迦兰雪在莫部长带领下来到了试炼大厅内部。这火部试炼与山部试炼截然不同，试炼内容并非统一，而是需要接取不同难度的试炼任务。原本登记处还大排长龙，众人见莫部长前来，十分识趣地主动让开道路。这就是火部试炼登记处，你可以接取任意难度的试炼任务。莫奥玉耐心解释一番，随即轻声询问：“陆小友，不知你准备接取何种难度试炼任务 ？S S S 级试炼任务。”陆星池毫不犹豫做出回答，唯有如此，他才能跳过雷部培训，成为正式成员。莫奥玉没有感到惊讶，笑着点了点头。果然如此，要不要姐姐帮你找些队友？多谢莫部长好意，不过还是不用其他队友了，我们二人就好。陆星池摇了摇头，婉拒了对方好意。刚刚山部试炼之时，他可是被某些猪队友气得不轻。若非必要的话，还是不要找一些不知底细的队友，免得徒增麻烦。这 S S S 级试炼任务可是团队任务。你当真准备两个人挑战？莫奥玉眉头微挑，出于好意又提醒一番：“这团队任务不比小队任务，最大人数可以达到二十人。饶是如此 ，S S S 级试炼任务也有数年之久无人完成了。可想而知 ，S S S 级试炼任务难度究竟有多么的夸张。”陆星池依旧点头，态度十分坚决：“嗯嗯，两个人就好。”好吧，莫奥玉只能妥协，随即朝着登记处工作人员凝声道：“取 S S S 级试炼时。”若非火部部长亲自陪同，陆星池若想领取 S S S 级试炼时，估计还得费一番功夫。遵命。工作人员不敢抗命，将早已落灰的试炼石取了出来，并且解除了禁止。S 级以上的试炼任务都是随机的，一旦接取就无法改变。陆星池接过试炼石的瞬间，一股毫光突兀绽放。只见试炼石表面上浮现出几个大字“以后之灾”。与此同时，陆星池眼前浮现出一道任务光幕：“试炼任务，以后之灾。”人数限制二十，任务时限一百分钟，试炼难度 S S S， 完成条件击杀以后，两位部长在看到任务详情之时，神情也不免有些难看。S S S 级试炼任务没有一个是简单的，但是以后之灾则是其中颇为棘手的一种。陆小友，看来你运气不太好，要不明日再来试一试？反正有十次机会。莫奥玉面露难色，小声提醒：“不用了。”陆星池摇了摇头，平静开口询问。捏碎这枚试炼石就可以开始了吗？没错，莫奥玉微微点头。啪！没有任何犹豫，陆星池果断捏碎试炼石。陆星池和迦兰雪瞬间消失在原地，一同进入到了试炼幻境之中。你似乎不太相信他们两位的实力啊？韩岩有些疑惑。唉，莫奥玉长叹一口气，不是不相信他们的实力，我倒是相信他们能够有杀死以后的实力，只是这以后之灾试炼有些特殊。哦，不知有何特殊之处？韩岩也来了兴致，追问道：“以后之灾最难的不是诛杀以后，而是如何找到他。毕竟以后大都藏在地底巢穴深处，那里通道四通八达，复杂的很，估计以后的面都很难见到。”莫奥玉耐心解释：“当初他年轻时参与火部试炼，正巧也随机到了以后之灾试炼任务。可是他们团队却是铩羽而归，刚一见到以后，时间就到了。别忘了，他们可是二十人的团队，分头寻找时间尚且不够用。”区区两个人又如何能够办到？那你怕是多虑了。我觉得他们肯定能通过试炼。韩岩十分笃定。莫奥玉蹙眉微皱，轻声道：“我知道他们山部试炼获得了 S S S 级评分，不过那也不过是五人队伍难度，两者不可相提并论。”
，不仅是因为他们拿下了 SSS 级山部试炼，还因跟他一批进入山部试炼队伍，大概有20支队伍获得了 S 级评分。韩言微微一笑，轻声解释：“起初，莫奥玉还不以为意，不过很快就反应了过来。你是说，他进入了战争迷雾？”“没错。”韩言点笑着头，两人相视一笑，没有过多交流。他们能够成为四部首领，无不是各种翘楚，这话自然无需说的太透。捏碎试炼石之后。陆星池和迦兰雪传送至一片原始森林之中，你怎么没有直接传送至以后巢穴之中？迦兰雪环视一圈，小声呢喃道：“火部职责就是清剿有威胁的魔物族群，想来搜寻魔物也是他们的任务之一，这倒也正常。”说话间，陆星池找了一棵参天巨木，快速攀爬至顶端，望着茫茫无际的绿色海洋，陆星池眉头不由得紧皱起来。整个试炼之地覆盖面积近乎上百公里，可以想象地下蚁巢规模有多大。从高处往下看，陆星池竟没看到一处蚁穴，难怪莫部长脸色古怪。这以后估计很难找啊！陆星池苦笑一声，喃喃自语：“队长，情况如何？”迦兰雪仰着脖子，高声询问。陆星池快速跳了下来，轻声道：“试炼之地面积比想象中大了一些，不过问题不大。”言罢，陆星池立即将全部机械猎犬放了出来，快速搜寻蚁穴。一声令下，全部机械猎犬朝着四面办法散去。不到一分钟时间，一头机械猎犬就找到了一处隐秘蚁穴。找到了，咱们走。陆星池立即召唤出两只机械蜘蛛，旋即以最快的速度朝着蚁穴赶去。不过他倒是没有立即收回全部机械猎犬，而是让他们继续寻找其他蚁穴。以后巢穴必然是四通八达，他无法确定以后具体位置。让机械猎犬分散寻找的话，定然可以最快的速度找到以后。没过多久，两人赶到了隐秘蚁穴附近，洞口有枯叶作为遮挡。难怪高处看不出来。第九十二章，蚁巢来袭。这洞口太小了。陆星池观察了一阵子，发现洞穴勉强可以容纳一人。无奈之下，两人只能从机械蜘蛛上跳了下来，一前一后进入洞穴之中。洞穴之中一片漆黑。迦兰雪缓缓举起手中法杖，那法杖上镶嵌宝珠，散发出强盛光芒，照亮了前行道路。还未走出多远，道路就开始出现数个分叉口，每个洞口都是黑漆漆，看不真切。所幸陆星池的机械猎犬数量惊人，可以每个分叉口都召回一只机械猎犬探路。很快，陆星池就碰到了第一批蚁族魔物，体型竟然与机械猎犬相差无几。如此巨大的蚁族魔物，陆星池也是第一次见到。巨力冰蚁，等级三十，力量两万两千，智力两千四百，敏捷两万四千，体质两万五千，技能巨力前，力量强化。巨力冰蚁口气强壮的惊人，浑身上下好似钢铁锻造一般。刚一遇到机械猎犬，他立即摆出了攻击姿态。咔咔咔，一双强有力的巨鳄臂合之间，竟然发出一阵沉闷惊石之声。没有等到机械猎犬率先发起进攻，巨力冰蚁倒是率先发起进攻。只见他浑身散发着血芒，力量属性暴涨了将近一倍，锋利口气朝着机械猎犬腿部撕咬过去，竟将钢铁皮肤都咬出一道明显凹陷。哦。机械猎犬自然没有坐以待毙，猛地一口朝着巨力冰蚁撕咬过去，钢铁利齿瞬间穿透巨巨力冰蚁的坚硬铠甲，墨绿色的血液顺着伤口流出。虫族大概是没有痛觉的，这只巨力冰蚁丝毫不曾松口，依旧是死死的咬住机械猎犬小腿。这一批冰蚁大概只是先锋，所以数量不多，一共有五只左右。巨力冰蚁凭借数量优势，一拥而上，将机械猎犬团团包围。五只冰蚁合力之下，竟也能让机械猎犬全然动弹不得。这家伙力量倒是惊人，陆星池眉头微微皱起，抬手连续扣动扳机，炽热火光瞬间将昏暗洞穴内照得犹如白昼。五只巨力冰蚁只是挣扎两下，就彻底烧成黑炭。不过巨大打斗声终于还是惊动了以后巢穴大部队。嗡嗡嗡，整个洞穴地面都开始剧烈震动起来，密密麻麻的爬行声越来越近，黑压压一片的蚁巢犹如海水般涌来，数量之多难以估量。这里地形太过于狭窄。机械蜘蛛体型太大，无法施展，而其他机械猎犬都在搜寻以后，倒也不方便收回来。不过也正因这里地势狭窄，陆星池的爆炎弹反倒是能够发挥出强大威力。看来是要动真格的了。陆星池眉头微微皱起，小声嘀咕：“纯白之影燃烧起红莲业火，洞穴内温度都凭空上升好几度。”见状，迦兰雪赶紧给陆星池加持增幅技能。砰砰砰！只见陆星池开始疯狂扣动扳机，一发又一发爆炎弹接连炸开。炽热火光几乎充斥着整个通道，哪怕是从地面上隐秘洞穴，也能隐隐窥见。与此同时，
，陆星池的精神力也在以肉眼可见的速度消耗着。所幸陆星池穿戴着风华套装和纯白之影，特效就是持续恢复精神力。而迦蓝雪心学的魔力源泉技能也可以持续不断为陆星池恢复精神力。陆星池一边扣动扳机，一边快速朝着洞穴深处前进，反锁过之处，皆化作一片赤色焦土。这种情况一直持续了数分钟，依旧不见停歇。他根本记不清究竟杀了多少只距离兵蚁，只觉得持枪的手臂都已经酸痛难耐。哎，真是可惜！陆星池连连摇头，暗自叹息。迦兰雪有些好奇，询问道：“队长，你何故叹息？这要不是试炼就好了。”陆星池暗自可惜。无论是山部的兽潮，还是火部 S S S 任务，都可遇不可求。一旦有幸遇到一次的话，升级速度肯定是快的离谱。这有什么可惜的？华中学府作为顶级学府。副本殿堂的资源可是得天独厚的，迦兰雪笑着安慰道：“你似乎对于华中学府很熟悉。”陆星池微微侧目：“小时候爷爷经常带我去那玩，所以也就知道的多了一些。”迦兰雪略微停顿，继续开口：“等完成了四部试炼，到时候我带你去。”陆星池笑着点了点头，不禁加快了前进步伐。由于陆星池这边吸引住了兵蚁大部队，机械猎犬大军的搜寻异常顺利。饶是如此，数百只机械猎犬还是花费了十分钟。方才找到潜藏在以后所在地，本以为会是在地下蚁巢的中心地带，没曾想却是在一处不起眼的偏僻之地。这以后还真是狡猾得很。陆星池小声嘀咕了一句：“若非有数量夸张的机械大军，他还真寻不到以后的藏身之所。这也就是他了。换做任意队伍，估计很难在一百分钟内找到。每一个火部试炼任务都并非随意胡编，而是真实执行过的任务。根据任务简报上描述，这个以后巢穴建立才不过半个月，就有了如今规模。”若是放任不管的话，难以想象今后会形成何等恐怖的规模，还真是没完没了了。哪怕是过了十分钟，还是陆陆续续有蚁巢袭来，这倒是对陆星池没有太大威胁，不过却是大大影响了前进速度。召回，陆星池已经知晓以后所在地，自然无需机械猎犬继续搜寻。全部召回之后，陆星池立即将其全部释放出去，数百只机械猎犬朝着袭来的蚁巢扑去，几乎是一面倒的趋势，巨大的属性差距。让距离蚁巢毫无招架之力。有了机械大军在前方开路，陆星池前进速度也提升了数倍。陆星池发现，越是深入地下，通道就越发宽敞，已经可以容纳机械蜘蛛行走。两人自然是快速骑上机械蜘蛛，以最快的速度朝着以后所在地赶去。五分多钟之后，陆星池终于是来到以后巢穴。那是一只体型超越十米的巨型以后，它的身体覆盖着坚硬外壳，呈现出闪亮的黑金色。第九十三章：黑曜以后。最引人注目的还是它异常庞大的腹部，呈现出圆润的形状。腹部表面布满了细小的褶皱，其中孕育着成千上万的虫卵。它的腹部散发出一种独特的香气，吸引着强化兵蚁和王蚁围绕在身旁。陆星池立即开启真实之眼，扫描以后信息：黑曜以后，领主，等级三十，力量两万八千，智力四万六千，敏捷五百，体质五万五千，技能。鼓舞，酸叶吐息，超凡生育。当察觉到有人靠近之后，以后的锐利目光透露出一丝惊愕，随即发出了一阵刺耳的警报声。本在沉睡的王蚁，还有上百只强化兵蚁，也都纷纷苏醒过来。这王蚁有着四翼，可以自由飞行，速度极快。而强化兵蚁的体型要比一般兵蚁大了数倍，四维属性自然也是高得多。杀！陆星池心中一动，整整三百只机械猎犬就朝着以后冲了过去。这里毕竟身处地下巢穴。陆星池不敢释放太多机械蜘蛛作战，以免造成洞穴坍塌。如此看来，地下作战并非是机械蜘蛛的长处。万一碰到某些擅长掘土的怪物，估计还真拿它没什么办法。所幸黑曜以后极为特殊，几乎无法移动，倒也完全不用担心它会跑。噗！黑曜以后率先发起攻击，一大口墨绿酸叶猛地喷出。第二技能酸叶吐息，酸叶覆盖面积惊人，机械猎犬又太过密集，有几只没有及时避开。滋滋滋，墨绿酸叶疯狂腐蚀着机械猎犬的钢铁之躯，发出令人牙酸的声音。这倒不至于让机械猎犬报废，不过移动速度却是缓慢许多。散开！陆星池立即调整命令，让整齐排列的机械猎犬分散开来。有了闪避空间之后，黑曜以后的酸叶喷吐命中率大大下降。机械大军眼看就要靠近，黑曜以后开始散发出一股浓郁异香，围绕在附近的强化兵蚁，还有王蚁，在闻到这股香味之后。仿佛打了鸡血一般。第一技能鼓舞，这个技能让附近蚁族得到极大增强，四维属性猛地飙升。
，王以快速抖动背后羽翼，原地飞了起来，速度更是快得惊人。当当当，强化兵蚁与机械猎犬正式交锋，鼓舞技能增幅下的强化兵蚁竟能够短暂抵御机械猎犬的猛攻。所幸陆星池在赶来以后巢穴之前，几乎所有普通兵蚁都已经折损，否则在以后鼓舞之下，估计将会极为难缠。不要纠缠，先杀以后。陆星池深知试炼任务乃是杀掉以后。此刻与冰蚁和王蚁纠缠，没有任何实际意义。爆炎弹，陆星池加入战局，一发爆炎弹径直轰向黑曜以后，剧烈火光瞬间点燃黑曜蚁半边身体，他开始痛苦的挣扎起来。以后的强大并非自身战斗力，而是超强的生育能力。这种情况下根本无可奈何，隐隐发出凄惨的嚎叫声。王蚁疯了似的冲着陆星池冲了过来，犹如一枚高速飞行的金色子弹。陆星池完全不做理会，只是开启了磁能屏障。轰！王蚁重重的撞击在磁能屏障之上，发出一声打铁之声。陆星池发现王蚁浑身宛若镀金，防御力更是无比惊人。没有与之纠缠，趁着近距离接触机会，切换寒霜弹将其定住。不少机械猎犬摆脱强化兵蚁纠缠，全部朝着黑曜蚁后冲去。无坚不摧的钢铁之爪不断挥舞，眨眼之间就让蚁后变得千疮百孔。真实之眼之下，黑曜蚁后长长的生命值正在以肉眼可见的速度削减。没有任何意外，不到一分钟时间，黑曜以后在机械大军围攻下彻底死去。恭喜陆星池、加蓝雪完成 S S S 试炼任务。试炼任务以后之灾。试炼难度 S S S。试炼用时2 6分31秒。火部试炼厅一则通知同步响起。我没听错吧？当真两个人就完成了 S S S 级试炼？那两人由莫部长亲自送来，我还以为是什么关系户，没想到这么有实力。以后之灾好像是团队试炼任务，真不知道他们怎么完成的。两人的试炼成绩再度引起热议，这也是意料之中的事情。毕竟山部试炼厅内很久无人成功挑战 S S S 级试炼，怎么样？我就说他们能够完成吧。韩言微微挑眉，一副早已看透一切的样子。莫奥玉白了他一眼，淡淡道：“我也没说他们不能完成，只是没想到会这么快，实在出人意料。这等妖孽不可以常理度之。听说他在华中试炼。”可是获得了状元呢？韩言显然对于陆星池了解颇多，主动分享信息。状元有什么稀奇的？应该保送才对。莫奥玉双手环抱胸前，没有感到惊讶。韩言轻笑一声，缓缓开口：“这一般的状元倒是没什么稀奇，可是他获得了一万分。一万分！”莫奥玉也是被吓到了，差点没咬到舌头。深渊魔仆都难不倒陆星池，火部试炼获得 S S S 级倒也不奇怪了。哎，只是可惜陆小友好像对咱们四不无意。韩言无奈叹息。你是说他准备进入雷部？莫奥玉瞬间猜出什么，追问道。韩言点了点头。虽然关元帅没主动说，不过大概率没跑了。关元帅真的很看重他，这是将其当做未来接班人培养。莫奥玉若有所思，心中不免有些好奇。你查过他的家世背景吗？没什么特别的，边陲小城出生，父母早亡，倒是个苦命的孩子。韩言言简意赅。你还真敢查，不怕关元帅责怪？莫奥玉嘴角微微上扬，淡淡道。一不注意又上了你的套，韩言这才反应过来，立即转移话题。你说他能获得雷部勋章吗？莫奥玉思忖片刻，缓缓说道：“现在还说不好，咱们两部试炼任务都与魔物有关，而风铃二部试炼面对的却是活生生的人，不是单凭武力就能完成的。”说的也是，还是咱们二部好，累是累了点，至少无需顾虑太多。韩言轻声附和。第九十四章，一鼓作气，刷，两道白光闪过。陆星池和加兰雪重新回到火部试炼厅，莫奥玉和韩言两位部长笑着朝着二人走来。这是特制火部勋章，还请你们二位收好。多谢莫部长。陆星池和加兰雪微微躬身，将莫奥玉递来的特制勋章收了起来。现如今四部试炼已经完成一半，再拿下风铃二部试炼，他们就可以进入雷部。估计你们二位还要进行风铃二部试炼，要不要稍微休息一下？莫部长没有再提进入火部之事。不用了。倒也没有太累。陆星池笑着摇了摇头，一鼓作气也好。韩言走了上来，出于好心提醒，这风铃二部试炼不比火山二部，免不了麻烦一些，还是要小心行事。正当几人闲聊之际，两队人马一前一后进入了火部试炼厅。这一队人马带着绿色勋章，正是灵部战士的独有标志；而另一队带着白色勋章，此乃风部战士的标志。韩部长说的可不对，对付深渊教廷而已，算不得麻烦。说话之人身姿挺拔，隐隐散发着一股雷厉风行的杀气。一旁温婉女子瞥了他一眼，凝声道：“你倒是不麻烦，每次留下一大堆烂摊子，还不是要我们处理？这还倒是稀奇。”
，你们二人竟然会一同前来？莫奥玉微微一笑，似乎对于两位部长同来感到有些意外。二位前辈是？陆星池并未见过两人，主动开口询问。韩言笑着介绍道：“这位是风部部长叶行云，而这位是林部部长唐柔，两个部门经常一起行动，关系自然也是不错。”谁跟他关系不错了？叶行云和唐柔异口同声，反应过来之后，又同时撇过头去。两人还真是默契。陆星池小声嘀咕。你们消息倒是灵通，陆小友还未去你们试炼厅，你们倒是提前赶过来了。莫奥玉浅笑道：“华中本部好不容易来这么热闹，我当然要来凑热闹。”唐柔笑得很开心，走到嘉兰雪面前，许久不见，嘉兰妹妹越发漂亮了。柔姐姐，你又取笑我嘉兰雪俏脸微红？早在年幼之时，她就已经结识唐柔，关系十分熟络。不逗你了，走，先去灵部试炼厅，让我瞧瞧你这些年有没有长进。唐柔十分自然地牵着嘉兰雪的小手。做事就要朝着灵部试炼厅走去，陆星池正准备跟上去，却是被叶行云给拦住了。风小友，灵部大都是辅助职业，试炼任务也没啥意思，不如先去风部试炼，你看如何？这，陆星池也是有些为难。无论率先完成哪部试炼，于他而言都是一样的。只是两位部长都如此热情，倒也不好服了他们面子。你们又何必争来争去？我记得风灵二部试炼，某些试炼任务是有重合的吧？韩言开口提醒。闻言。两位部长也不再争论，不由得对视一眼。虽说二人有些不对付，但是不得不承认，风灵二部关系密切，经常一同行动。老韩，你的意思是让他们同时进行风灵二部试炼？唐柔率先开口，韩言点了点头，沉声道：“没错，如此还能节省不少时间，岂不是一举两得？话是这么说不错，不过这种任务大多难以同时完成，经常顾此失彼，恐怕唐柔蹙眉微皱，隐隐有些担心。怕什么？”实在不行，就先完成一种试炼，反正又不是只有一次机会。莫奥玉笑着附和：“那还是要看看他们愿不愿意。”叶星云隐隐有些担忧：“可以，我也想试一下。好不容易又同时完成两部试炼的话，陆星池又岂有放过的道理？”风铃二位部长见到陆星池和迦兰雪都没有异议，轻轻的点了点头。一行人朝着最近的零部试炼厅走去。四大部长齐聚的场面实属难得，几乎整个试炼大厅之人都赶来围观，或是碍于四人强大气场。众人也不敢靠近，只敢远远的观看。零部试炼任务倒是不同于山火二部，可以自主选择确定任务。零部试炼任务大多是救助和协助，所以加入零部的大多是辅助性质的职业。而风部试炼任务大多是应对深渊教廷，其任务内容自然是离不开杀戮二字。陆星池将试炼任务栏扫视了一圈，发现却有少许重合的试炼任务。不过 S S S 级重合任务仅仅只有一个。既然没有选择余地，陆星池也没有纠结。果断做出了选择。两位部长见到陆星池选择任务之后，神情不由得凝重几分。陆小友，这个任务可不太容易，你确定吗？叶行云一脸严肃。S S S 级的重合任务只有一个，好像也没得选。陆星池点了点头，喃喃道：“好吧，若是实在无法选择的话，任选其一完成就好，不要勉强自己。”唐柔见陆星池态度坚决，自然也没有再多说什么，随即让人将那枚试炼石给取来。这枚试炼石与一般试炼石截然不同，一面刻着“风”字，另一面刻着“灵”字。陆星池随手捏碎试炼石，两人瞬间消失在原地。看你们二人的样子，似乎还对当年的事情耿耿于怀。莫奥玉深吸一口气，凝声道：“唐柔沉默许久，缓缓开口，为了所谓大义，舍弃眼前无辜性命，实在是太残忍了一些。你还在怪我？”叶星云眉眼低垂，小声呢喃。唐柔摇了摇头，轻声道：“我早就不怪你了。”或许你才是对的。风部和灵部试炼时，也并非是胡乱制造，而是真实执行过的任务。当年唐柔和叶行云一同执行此项任务，正是陆星池和迦兰雪即将面对的试炼。除了魔物等级不一样之外，试炼任务内容几乎百分百还原。韩言并未开口说话。这个任务对于当时的唐柔和叶行云而言，或许是无法破解的死局；不过对于陆星池和迦兰雪而言，恐怕就是另一个样子。真正的强者从来不会做选择题，大不了撕掉卷子好了。第九十五章血魔祭坛。刚一进入试炼秘境之中，任务光幕就浮现眼前。试炼难度 S S S， 试炼限时一百分钟。风部试炼击杀血魔祭司，灵部试炼拯救魔化村民。试炼道具净化之水，配合净化术使用，可净化深渊魔气。试炼提示：摧毁血魔结晶，可以彻底杀死血魔祭司，魔化村民将一同死亡。陆星池和迦兰雪在看完任务光幕之后。不由自主对视起来，毫无疑问，这个试炼任务似乎要面临人性的抉择，究竟是摧毁掉血魔结晶，防范未来可能出现的灾难。
，还是不顾一切，只是拯救眼前无辜性命？这可如何是好？迦兰雪也是第一次处理这种情况，一时难免失了分寸。不要着急，我不觉得有无法完美完成的试炼，肯定有破解之法。陆星池依旧是淡定自若，开始观察周遭环境。试炼之地，一个阴暗村庄，天穹之上挂着一轮血月，映照大地如血。村庄街道上弥漫着一股浓郁的黑暗，仿佛有一双无形魔力在操控整个村庄，让本就恐怖的破败村庄变得更加阴森。陆星池没有浪费时间，先是将所有机械猎犬全都释放出来。现在当务之急是找到血魔结晶所在具体位置，否则只能是一个无头苍蝇一般四处乱闯。搜查血魔结晶，先不要轻举妄动。陆星池一声令下，三百只机械猎犬四处散开。机械猎犬本就漆黑之色，自身与夜色完美融合。伴随着机械猎犬的探索，关于村庄的详细地图在他脑海中逐渐完整。破败村庄倒是没有多大，不过数分钟时间，他就找到了血魔结晶所在地。村庄中心位置有一个诡异祭坛，周围被严密的守卫所包围。他们穿着黑色的衣袍，身上散发出浓郁的魔气，口中还在念念有词，让人感到不寒而栗。守卫们分布在祭坛的各个角落，他们警惕地巡逻着，眼神中充满了凶残和冷漠。他们手持着锋利武器。随时准备着对任何入侵者发起攻击。村庄的街道上弥漫着血腥和死亡的气息，阴森的房屋似乎都散发着诡异的光芒，静态隐匿。陆星池先是收回机械猎犬，为了保险起见，隐身前往诡异祭坛。没有花费太长时间，两人就赶到了祭坛外围。刚一到达血色祭坛外围，他们就被眼前的一幕给惊到了。整个祭坛似乎由血石搭建而成，看上去古老阴森。祭坛上方悬浮着一块巨大的血红色晶石，散发出令人窒息的邪恶气息。半透明血色晶石之中，依稀可以看到一个头生血色魔角之人，浑身布满不断蠕动的血线，下方犹如熔浆般的血液在沸腾，发出嗤嗤的声响，仿佛有无尽的能量在其中涌动。伴随着时间推移，血魔祭司身上散发出的气息越发恐怖。这应该就是血魔晶石，其中封印的应该就是血魔祭司。陆星池没有轻举妄动。而是细心观察着周遭一切。他第一次使用三生契约秘法，竟无需开口就能够与迦兰雪进行沟通。队长，你看那血魔晶石之上，似乎连接着不少透明血线。迦兰雪也没有开口，而是使用心有灵犀秘法。经过提醒之后，陆星池这才注意到血魔晶石周围那隐隐约约的繁杂血线。顺着其中一条血线追踪过去，陆星池在一间破败房间旁看到了一枚巨大血蛹。这个血蛹宛若活物，仿佛长在地上一样。死死与地面连接在一起，靠近一些的话，可以清晰的听见心跳声，应该是由村民转化而来。好恶毒的邪术，这是在吸取村民们的生命力。迦兰雪蹙眉紧皱，陆星池观察了一会，雪儿，你看看能不能进化？好，迦兰雪快速从试炼背包中取出净化之水，将其洒在血蛹之上。刺啦！只听见一声刺耳声响，血蛹的颜色逐渐变得暗淡，缠绕在其上的魔气也消散许多。一道净化之光降临，将血蛹全部笼罩起来。这是迦兰雪的净化术，配合净化之水，可以净化血蛹，使其恢复正常。只是血魔祭司手段当真诡异，哪怕是有净化之水，想要将其彻底净化也极为困难。大概五分钟之后，迦兰雪才将眼前血蛹彻底净化完毕。那犹如钢针般的血丝从村民体内全部抽出，同时身上的魔气也彻底驱散。虽没有了性命之危，但村民并未立即苏醒过来。五分钟。陆星池一直都在观察进化过程，默默计算着时间。试炼任务限时为100分钟，也就是说， 100分钟之后，邪恶仪式将会彻底完成。届时，血魔祭司实力暴涨不说，估计那些被吸取生命力的村民也难逃一死。刚刚我观察了一下，血魔结晶链接的血线可是有上百根。迦兰雪也意识到了事情的严重性，神情不免有些凝重。每一根血线都代表着一个血蛹，大致有上百个血蛹存在。进化一个血蛹需要5分钟时间。无论如何，一百分钟是万万来不及的。难怪几位部长神情古怪，这几乎是一个不可能完成的任务。陆星池面色一沉，喃喃自语：“现在他总算是明白，韩言为何会说其他二部试炼任务麻烦了。相较于心性简单的魔物而言，人性才是最为可怕的。那现在该怎么办？莫不是真要放弃这些村民？”迦兰雪问道。陆星池摇了摇头，平静开口：“或许还有其他办法。”“什么办法？”“我记得你有群体进化术吧？”陆星池嘴角微微上扬，心中已然有了对策。既然是时间问题，那就提高进化效率就能够解决。迦兰雪与之心意相通，很快猜出：“你是说将所有血蛹全部聚集在一起，然后统一进化？”“没错，这样应该是来得及的。”陆星池点了点头
，这也是唯一的办法。可是血勇与大地相连，几乎不可能将其挪动。迦兰雪蹙眉微皱，隐隐有些担忧。寻常人自然是不行的，不过我的机械蜘蛛或许可以做到。陆星池目光灼灼，淡淡道：“今日我就来个力破万法。”第九十六章，力破万法。雪儿，来个增幅术。好。迦兰雪缓缓举起手掌法杖。金色圣光在陆星池头顶不断汇聚，四维属性全部提升 50% 陆星池脚下浮现机械工厂， 5 0 0只机械造物陆陆续续从数据漩涡中涌出。机械造物强度与陆星池息息相关，光之祝福让全体机械造物属性猛涨一大截。咔吱咔吱，机械大军朝着四面八方快速散开，快速消失在茫茫夜色之中。机械猎犬速度惊人，主要负责找寻隐藏在村落中的血勇，没找到一枚血勇。附近的机械蜘蛛就会立即赶往。陆星池和迦兰雪各自驾驭一只机械蜘蛛，再度来到了血魔祭坛外围。通过观察血魔晶石，可以判断出血蛹的大致方位。没过多久，第一枚血蛹就已经被找到。最近的机械蜘蛛快速赶到血蛹处，先是喷出粘性蛛丝，将粘性蛛丝牢牢束缚。陆星池准备将血蛹给硬生生拔出来，然后再拖到迦兰雪身前。这对于试炼队伍来说，几乎是不可能做到的事情。不过，对于拥有500机械军团的陆星池而言，只是稀松平常的事情。咔咔咔，机械蜘蛛开始猛然发力，松弛的银色蛛网瞬间紧绷，发出阵阵异响。血勇的坚韧程度超乎想象，与之相连的大地却是隐隐浮现裂纹。嘣！只听见一声清脆巨响，一向无往不利的蛛丝轰然断裂。果然棘手。陆星池眉头微皱，小声呢喃：“如今机械蜘蛛的力量属性将近十万，粘性蛛网的强度自然也是与之匹配。”蛛网都承受不住而断裂，可想而知，血勇与大地连结颇深。恨我就不信了！陆星池冷哼一声，又一只机械蜘蛛朝着那枚血勇靠近。既然一只机械蜘蛛不行，那就两只，两只不行就三只，总能撼动血勇。终于，三只机械蜘蛛合力之下，将第一枚血勇拔了出来。一同被拔出的，还有一片小岛般的泥土。有了这一次经验之后，陆星池心中也有了底。每次找到血勇之后，陆星池就会派出三只机械蜘蛛前往，将其拔出来之后，机械蜘蛛将会以最快的速度将其带到陆星池这边。伴随着时间流逝，堆积在陆星池身旁的血蛹越来越多，陆星池死死地盯着血魔结晶周遭的血线走向，从此可以判断有无遗漏的血蛹。大概半个小时之后，最后一枚血蛹也终于被送来。陆星池将试炼背包中所有进化之水取出，将其均匀淋在血蛹之上。一切准备工作完成之后。陆星池扭头看向身旁之人，雪儿，接下来就看你的了。迦兰雪轻轻点头，随即开始吟唱。只见他的脚下浮现一座金色法阵，通体散发出圣洁之光。五级进化领域覆盖范围极广，覆盖所有血勇也是绰绰有余。血勇在群体进化术的作用下，血色逐渐变得暗淡，犹如暮雪遇朝阳，逐渐有溶解之势。进化领域的效果要比单体进化术稍慢一些，大概花费了十分钟才彻底完成。魔化村民已被全部净化，零部试炼已完成。有关试炼进度的任务光幕主动出现在陆星池和迦兰雪眼前，忽总算没有后顾之忧了。陆星池心中悬着的大石头终于是彻底落下，接下来只需要击杀血魔祭司，本次试炼任务就算是完美完成。砰！血勇彻底被净化的一刻，远处的血魔结晶猛地爆裂，毫无准备的血魔祭司从空中坠落，掉进了下方滚烫血池之中。该死！到底是谁毁了本座的血祭仪式？血袍祭司从血池中爬了出来，浑身散发出浓浓的血腥味和怨气。血祭仪式彻底失败，血魔祭司实力不仅没有提升，还为此受了重伤。来人，将那些讨厌的老鼠找出来！本座要将其碎尸万段！血魔祭司双目赤红，好似要吃人四地。不等一旁的狂热信徒做出反应，一道清冷的声音从不远处巨石后传出：“你们才是躲在阴沟里的老鼠！”陆星池缓缓从巨石后走出，同为人族，你们却甘愿沦为一族走狗，实在是该杀！血魔祭司似乎有些疑惑，不断环视四周良久，确定只有陆星池和迦兰雪两人之后，嘴角露出一抹不屑的鬼笑。哼，区区蝼蚁也敢对本座指手画脚，实在可笑！我会让你知道究竟谁才是蝼蚁！陆星池冷笑一声，四面昏暗夜色中浮现一双双血眸，机械大军早已经包围血魔祭坛，一步一步朝着血魔祭司逼近。你们还愣着干什么？还不快上！血魔祭司一声令下，上百名狂热信徒与机械军团站至一处。这些狂热信徒等级不过二十五级上下，其中还有着四名三十级黑袍执事。无论对于哪支试炼队伍而言，大都是一场苦战。
。不过对于陆星池而言，这点数量的深渊教徒完全不够看。轰隆隆，机械猎犬率先冲锋，机械蜘蛛在后方进行火力支援。毫无死角的火力网之下，一个又一个狂热信徒倒下。这完全就是一场不对等的战斗。上百名深渊教徒很快败下阵来，不自量力。陆星池负手而立，淡淡道：“一群饭桶。”血魔祭司怒气冲天。一枚血色魔晶在手中爆裂，这是一枚深渊魔晶，不过要比陆星池之前见过的高级的多。顿时，一股滔天魔气直冲云霄，漫天乌云也染上了血色。原本已经平息的血池，此刻竟然开始剧烈沸腾起来。轻轻抬手，整座血池中的猩红血液缓缓升空，环绕在血魔祭司周身。血之侵蚀，血魔祭司轻喝一声，一团赤色血影从他黑漆漆的袖口中不断涌出，随即开始迅速蔓延。附近狂热信徒的尸体七窍开始喷涌鲜血，化作涓涓细流没入血魔祭司体内。血魔祭司的气势也以肉眼可见的速度增长，环绕周身的血河也越聚越多。部分血液在血魔祭司体表凝聚，迅速形成了一套暗红色的血魔铠甲。小鬼，刚刚你不是问本座为何愿意为一族卖命吗？这就是答案。第九十七章两全其美。这一点可怜的力量，送我都不要，也只为之卖命。陆星池不屑一笑。轻描淡写道：“结结结！”血魔祭司怒极反笑，隐隐发出阴鸷的笑声：“你会为你的狂妄付出代价。”话音刚落，血魔祭司化作一道血影，消失在原地，以不可思议的速度朝着陆星池靠近。不过，他的速度固然不俗，追猎者的速度更快。数只机械猎犬瞬一般出现在血魔祭司四周，同时发起猛烈的攻击。钢铁利爪裹挟着锋刃，眨眼之间发起了数十次猛攻。不过，眨眼之间，血魔铠甲已然出现数道裂纹。隐隐有碎裂迹象，血爪震击，血魔祭司周身血和疯狂汇聚，化作一只遮天蔽日的血掌。遮天血掌从天而降，重重的拍向眼前数只机械猎犬。陆星池眉头微微皱起，隐隐感觉到了一丝威胁，没有太多犹豫，立即将血爪之下的数只机械猎犬召回。轰！只听见一声沉闷巨响，大地都为之剧烈震颤。巨大力量掀起一阵狂暴冲击波，将周遭十几只机械猎犬掀飞出去。遮天血爪快速变形，又重新没入血河之中。刚刚短暂交手，血魔祭司神情不由得变得凝重起来。机械猎犬不仅速度奇快，攻击力也是同样不俗。血魔祭坛对于他的实力有极大增幅，又动用了深渊魔晶增强实力，可谓是占尽天时地利，可是却丝毫没有讨到任何便宜。不过最让他感到无奈的一点，他引以为傲的血之侵蚀似乎对机械造物完全无效。要知道，血之侵蚀不仅可以吸取血液增强实力，还能快速恢复自身气血。无法动用血之侵蚀的情况下，他的实力削减近乎大半。小鬼，你就只会躲在召唤物身后吗？敢不敢跟本座正面较量？血魔祭司没有轻举妄动，而是试图激怒对方。陆星池轻笑一声，淡淡道：“你还是少费口舌，你的血和规模好像越来越小了。”闻言，血魔祭司面色变得铁青。他每次使用血魔技能，都将耗费大量血液，实力也会越发孱弱。若是可以吸取血液的话，这点消耗根本算不得什么。偏偏机械造物根本没有血液，越拖下去的话，情况越是不利。燃血术，血魔祭司当机立断，释放最强技能，一缕猩红血焰从他的眸子燃起，随即蔓延全身，环绕周身的血河开始剧烈形变，最终在其身后化作一尊八米高的血魔残像。与此同时，他的气血正在以夸张速度迅速消耗着。深渊教廷祭司就只有这点能耐吗？实在让人失望。陆星持剑，对方都使用自损手段，想来是手段尽出了。他迟迟没有下死手，不过是想多看看深渊教廷的手段。现在看来，不免有些失望。哪怕血魔祭司的手段尽出，还是无法对他构成任何威胁。小鬼，少虚张声势！血魔祭司声音变得有些沙哑。抬手的瞬间，身后血魔残像也有了动作。一柄宛若实质化的血之战矛迅速凝聚，以迅雷不及掩耳之势朝着陆星池掷去。陆星池站在原地，完全没有躲避的打算。只见十几只机械蜘蛛挡在他的身前，同时发射死亡射线。轰！两股机智能量在半空碰撞，席卷起漫天血光，方圆数里都被染上一层耀眼血光，很快又归于平静。这这怎么可能？血魔祭司眸子里的血焰颤动了一下。下意识倒退半步，这可是他全力一击，竟如此轻松就被抵挡下来。结束了，陆星池彻底失去兴致，不耐烦摆了摆手。二百只机械蜘蛛同时喷吐粘性蛛网，将血魔祭司连同他身后残像一同束缚，彻底控制住血魔祭司之后。
机械大军火力全开，轰隆隆，数百道死亡射线交织一处，几乎将血魔祭司给淹没。燃烧着诡异赤焰的血铠，表面浮现出了裂纹。可恶！本座要跟你同归于尽！血魔祭司自知大限将至，彻底丧失了理智，咆哮道：“血爆术！”话音刚落，一连九道血色法阵浮现脚下，覆盖范围极为夸张。身后血魔残像重新化作血液，顺着他的七窍没入体内。只见血魔祭司的身体。正在以肉眼可见的速度膨胀，弱者没有选择死亡方式的机会。陆星池冷冷一笑，快速抬起手中纯白之影，一抹冰霜寒气从枪管中透出，数发寒霜弹让急速膨胀的血魔祭司近乎停滞。失去了血魔铠甲保护，血魔祭司很快在无尽火力中彻底泯灭。血魔祭司已被击杀，风部失联任务已完成，任务用时48分钟37秒。与此同时，灵部失联大厅一则通告在不断回响。恭喜陆星池、加蓝雪完成灵部 S S S 级失恋任务，血魔村异变。一时间，整个灵部失恋大厅彻底沸腾。自从这个失恋任务出现之后，完成记录全都是风部失恋，还是第一次听说完成的灵部失恋。他竟然做出了这种选择，夜行云神色凝重，喃喃自语。作为亲身经历者，他十分清楚完成灵部失恋究竟意味着什么。别看只是一个救援任务，它的难度要比风部失恋要难得多。当年若是执行任务的是他们的话，结果或许完全不同。唐柔目光闪烁，心情也是有些复杂。突然，又是一则电子通报响起：“恭喜陆星池、加蓝雪完成风部 S S S 级失恋任务，血魔村异变。”顿时，刚刚还在议论纷纷的众人全都安静了下来，所有人都是一副呆若木鸡的模样，半天没有回过神来。虽说风铃二部任务有所重合，但是极少见到有人能够同时完成两项失恋任务，更别说是 S S S 级失恋任务，血魔村异变。一向冷酷的叶行云表情也彻底失控，他他们是怎么做到的？当年咱们的遗憾，终于是有人能够弥补了。唐柔瞳孔骤然收缩，嘴唇都在轻微颤抖。第九十八章，雷部勋章，指挥中心办公室，监控光幕之中，唐柔和叶行云两位部长正在为陆星池和加蓝雪颁布特制徽章。如此一来，陆星池就算是集齐了四枚特制徽章，可以直接成为雷部正式成员。怎么样，这小子表现还可以吧？关元帅随手关闭了监控光幕，嘴角带着笑意转过身来。加兰也好似没有听到一般，半天没有反应过来。四部试炼几乎是每个职业者都会经历的，加兰亦自然也不会例外，所以他十分明白四部试炼全部获得 S S S 级评分究竟意味着什么。加兰老爷子，你有在听我说话吗？关元帅伸手在加兰亦面前晃了晃，加兰亦猛地回过神来，故作镇定开口：“马马虎虎，还算过得去。”这样啊？关元帅无奈地摇了摇头。缓缓站起身来，那没办法了，我向来是一言九鼎，只能帮你解除三生契约了。不过加兰毅却是没有起身，狠狠地瞪了一眼关自在。这家伙分明知道自己的意思，可是还偏偏装作听不懂。你瞪着我干嘛？不是你说马马虎虎的吗？关元帅一脸无辜，摊了摊手。家里还有些事要处理，老夫就先告辞了。加兰毅慢悠悠站起身来，一步一步朝着门口走去，似乎是突然想起什么，他悠悠开口道：“对了，别跟雪儿说我来过。”话音刚落，加兰一瞬间消失在原地，仿佛从未出现过一般。这老爷子还是这么心口不一。关元帅笑着摇了摇头，随即从抽屉中取出两枚灰蒙蒙的勋章，他仔细将其擦拭一番，喃喃自语：“还以为这两枚勋章将永远蒙尘，没曾想还有重见天日的一天。”一阵轻微的脚步声传来，四大部长带领着陆星池和加兰雪赶来。雷部勋章需要元帅亲自颁布，几位部长是没有资格颁布的。关元帅。这两人，本元帅知道发生了什么，今后他们二人将由我亲自指导。不等几位部长把话说完，关元帅就抬手打断了他们。只见他缓缓站起身来，一脸严肃地走到了陆星池和加兰雪面前。他将两枚早已准备好的雷部勋章送到了两人面前，恭喜你们通过四部试炼，这就是雷部勋章。从今往后，你们就是一名雷部战士了。陆星池和加兰雪对视一眼，随即双手接过雷部勋章。这是一枚制作相当精美的勋章。入手沉甸甸的，触感也是温润如玉。其上篆刻着这大夏独有的国徽，还有着独特的雷霆标志，代表着雷部战士的身份。不过，这枚勋章的作用不仅仅是身份象征，还可以记录个人军功。此刻，勋章还未被正式激活，正中央一片空白。让雷部勋章吸收四部勋章，然后再注入精神力，可以将其正式激活。关元帅耐心解释。闻言，陆星池立即将四部勋章全部取出。刚取出的瞬间，四枚特制勋章化作四道颜色不同的光芒，全部没入了雷部勋章其中。
。紧接着，陆星池又注入了大量精神力，原本平平无奇的雷部勋章隐隐散发出雷霆之光，空空如也的雷部勋章，中央处逐渐勾勒出军阶图案，这是士官独有的标志，一条金色弯杠。虽说只是士官最低级的下士，但是别忘了，他才刚刚通过试炼。一般来说，刚通过试炼之人，一开始只是见习战士，而后需要不断累积军功。成为一名列兵，然后是上等兵，这个过程短则数月，长则需要一两年时间。如同陆星池这般跳过见习培训不说，一来就是士官的前所未有，主要是四步试炼获得 S S S 级评分，可以获得大量的军功。陆星池愣了许久，旋即将勋章佩戴在胸口，顿时一个特殊的光幕出现在眼前：雷部军阶下士，可用军功一万六千，累积军功一万六千。除了个人军阶界面之外，还有着类似商城的军工兑换界面。雷部拥有最高权限，所以能够兑换的物品也极为丰富。这里的物品远比市面上常见的要优质的多。陆星池一时间也是看花了眼。军工获取不易，还是要慎重考虑。目前兑换一枚传送石就好。关元帅似乎知晓陆星池正在干什么，笑着提醒道。陆星池默默点了点头，随即听从建议兑换了一枚传送神石。一枚传送神石就花费了一万军工。让陆星池感到有些肉疼，不过一想到这枚传送神石可以节约大量时间，他也就彻底释然了。没有什么资源比时间更珍贵。陆星池查看了一下背包空间，发现传送神石处于灵魂绑定状态。关元帅，军工兑换物无法交易与赠送吗？陆星池有些好奇。当然无法交易，这些都是大夏国的珍贵资源，主要是为了防止别有用心之人。关元帅点了点头，随即看向四位部长，轻声道：“你们四个先去忙吧。”遵命。四大部长快速离开了办公室。我已经跟华中学府校长打过招呼，你可以今日就前往华中学府报道。关元帅直接开门见山，笑着开口：“希望你能尽快加入造梦学院。不过非传奇职业者，考核条件还是非常严格的。”不等陆星池开口询问，一条消息发送过来，正式进入造梦学院的条件。造梦学院的考核一共有三条，其一就是要入学一年之内，等级达到三十级；其二就是需要获得任意一枚超越徽章。其三就是要通关任意地狱及深渊副本，这三个条件看似简单，实则每一个都极为困难。每年通过考核进入造梦学院的普通学子可谓是屈指可数。关元帅说道：“条件还是有些严苛的，但是对于你来说应该不算什么，你只需要快速升级就好。华中学府的副本资源可是非常丰富的，相信凭借你的实力，应该很快就能达到二十五级。”陆星池有些疑惑：“不是要达到三十级吗？”第九十九章：华中学府。那是进入造梦学院的基础条件，不是进入深渊战场的条件。关元帅神秘一笑，没有多加解释。总之，你尽快升到二十五级就好，最好能够获得一枚超越徽章。我明白了。陆星池没有多问。关元帅对于他的实力十分了解，他不允许自己现在进入深渊战场。由此可见，所谓深渊战场极为可怕。现在的他或许还没有资格进入。迦兰雪对于华中学府非常熟悉，有什么不懂的地方可以问他。关元帅看了一眼迦兰雪。嘴角流露出一抹笑意，你们尽快出发。据我所知，造梦学院的开学时间可不太一样。造梦学院都是传奇职业学员，人数十分稀少，所以审核起来也极为迅速。明日就是造梦学院的开学之日，迦兰雪要及时前往华中学府报道。陆星池打了声招呼之后，快速离开了指挥中心。没有在华中本部久留，两人动用传送神石，一同前往了华中学府。这是陆星池第一次主动使用传送神石，只觉一股强烈的眩晕感袭来。天地似乎都被割裂，眼前的画面也变得支离破碎起来。不知过了多长时间，陆星池的视线才彻底恢复正常。一所庄严肃穆的学府大门出现眼前，高耸的石柱上镶嵌着校名的金色大字，显得庄重而威严。大门是学府的门面，庄严而雄伟的大门代表着华中学府作为顶级学府的地位。或许是正处于假期的缘故，出入华中学府的人数并不算多。好气派的学府！陆星池望着眼前的一切，忍不住感叹道。江城第一高中虽说也是重点高中，但是完全无法与顶级高等学府相比。走吧，咱们先去报道处。这显然不是迦兰雪第一次来到华中学府，十分轻松地朝着大门走去。陆星池立即跟了上去，穿过大门，一条宽敞笔直的林荫道展现在眼前，两侧树木葱茏，郁郁葱葱，形成一道绿色的长廊。阳光透过树梢洒下，投射出斑驳的光影，给人一种宁静而祥和的感觉。校园内的建筑设计充满现代感。散发着青春和活力，高楼大厦错落有致地分布在校园的各个角落，犹如一座现代化的智慧城市。建筑外墙采用大面积的玻璃幕墙
，使整个校园透露出一种明亮和开放的气氛。五分钟之后，嘉兰雪带着陆星池来到了一处标志性建筑，门口上写着“报道处”。此刻不是属于开学日期，所以只有一个窗口开放。你好，我们是来报道的。嘉兰雪礼貌地朝着工作人员笑了笑。那名穿着制服的工作人员慵懒地抬起头来。不过，在看到加兰雪胸口的那枚特制徽章之后，一改懒散态度，变得认真起来。你们好，只是二位都有了校徽，为何还来报道？那人有些疑惑。我们的校徽是提前发的，所以还未分配住所，麻烦你帮我们登记一下。说话间，加兰雪将自己的校徽递了过去。校徽不仅仅是一个象征，上面有着个人信息，这可比录取通知书好用。见状，陆星池也将自己的校徽递了上去。工作人员将两人的校徽放在特殊仪器上检测。很快就完成了登记。造梦学院学子可以免费住单人公寓，这是你的房卡。工作人员态度十分恭敬，双手将一张金色房卡奉上。谢谢。嘉兰雪接过房卡之后，轻声询问：“那普通学员的免费宿舍是几人间？”“六人间。”工作人员如实回答，又补充道：“不过可以花钱升级宿舍，最高可以升级到双人宿舍。”“没有单人公寓吗？”陆星池眉头微皱，赶忙询问。其实他也不太在意住宿环境。只是担心碰到某些令人生厌的舍友，哪怕是顶级学府，那也只能代表实力优秀，素质怎么样就不好说了。万一碰到像宁远那样的家伙，估计每天心情也不会太好。不好意思，您是普通学员，暂时不符合申请单人宿舍的条件。工作人员笑着摇了摇头，不经意间看到了陆星池胸口佩戴的雷布勋章。他并非军部中人，不知晓雷布勋章与四部勋章的不同，但是却知晓军阶的高低。雷布勋章上的一条金色弯杠，证明他是一名士官。您是士官？工作人员睁大了眼睛，似乎有些不敢相信，此人分明是刚刚入学的新生，为何能够晋升到士官？哪怕是造梦学府的天之骄子，没有几个月时间也是不行的吧？没错，有什么问题吗？陆星池点了点头，反问道。工作人员做了一个十分蹩脚的军礼，随即递上一枚金色房卡。不好意思，刚刚是我眼拙，士官是有权免费享受单人宿舍的。多谢。陆星池没有多说什么，接过房卡之后就离开了。房卡上有着具体的房间号，两人一同朝着公寓大楼走去。没想到这雷布勋章还挺管用。陆星池小声嘀咕，嘉兰雪微微一笑，柔声道：“军人是最荣耀的职业，特权自然是很多的了。”两人在一座气派的公寓楼前停住脚步。这座规模不小的公寓楼，肉眼可见要比宿舍楼高级的多，生活设施也是一应俱全。这就是男生公寓楼，明天我来找你，到时候带你去副本殿堂。嘉兰雪耐心介绍。陆星池轻抚下巴。喃喃道：“明日不是你们造梦学院开学日吗？你不用特意来一趟，没关系的，反正也是顺路。将你送到副本殿堂之后，我再去教学楼。”嘉兰雪笑着解释：“好吧。”陆星池这才放下心来，打了声招呼，就进入公寓大门。公寓有着极为严格的安保，没有房卡，根本门都进不去。推开房间大门，陆星池也是被公寓环境给吓了一跳。若非知晓这是一处公寓，还以为是某个豪华复式别墅。不愧是顶级学府。未免也太大方了。陆星池想到这是免费公寓，笑得非常开心。虽说他并不缺钱，但是免费的房间住起来格外开心。第一百章，副本殿堂。第二天清晨，一阵急促的闹钟声响起，将陆星池从睡梦中唤醒。简单洗漱之后，走出公寓门口，嘉兰雪正站在不远处静静等待。不少人路过之时，都会忍不住对嘉兰雪多看两眼。这里，看到陆星池走出来，嘉兰雪笑着。挥了挥手，陆星池赶紧走了过去，轻声询问：“怎么这么早？等了很久了吗？”“没有，我也是刚刚才到。”嘉兰雪笑着摇了摇头。两人说话间，一起朝着学府食堂走去。不愧是顶级学府，哪怕是食堂的规模也是极为惊人。单单是早餐窗口就是几十个，价格也十分实惠。饱餐一顿之后，陆星池在嘉兰雪的带领下，一同朝着副本殿堂走去。陆同学，突然一阵熟悉的声音从背后传来。陆星池和嘉兰雪同时回过身去，正是之前在华中本部一同参加山部试炼的学长岳山。好巧啊，没想到这么快又见面了。岳山兴奋地快速跑了过来。陆星池微微一笑：“岳学长，的确是很巧。你不是要参加山部培训吗？见习培训在月初统一开始，所以我就先回来了。”岳山耐心解释，随即看到了陆星池胸口的勋章，还没恭喜你呢。终于是得偿所愿，谢谢。陆星池微笑点头。你们这是要去哪？需不需要帮忙？岳山对于陆星池是非常感激的，若没有他的帮忙，估计也得不到韩部长的赏识。我准备去副本殿堂。陆星池实话实说，陆学弟还真是勤勉
，如你这般绝世天才，还这么勤奋，实在是不给人活路啊！”月山用开玩笑的口吻调笑道：“天才倒是谈不上，不过是不想浪费时间。”陆星池笑着摇了摇头：“见习培训之前，倒也没什么事情。你若是不嫌弃的话，我可以当你的向导。”月山表现得非常热情：“那就麻烦了。”陆星池也没有拒绝，随即转头看向嘉兰雪：“雪儿，你先去上课，第一天可别迟到了。”有了月山这个老学长带路，嘉兰雪自然十分放心，点了点头，就朝着反方向走去。陆星池看着嘉兰雪匆忙离开的背影，无奈的摇了摇头：“刚刚还说什么顺路，结果根本就是骗人的。嘉兰雪妹对你可真好，你是不是救过她的命啊？”月山又何尝看不出两人之间的关系，一脸坏笑道。陆星池眉头微挑，心想他怎么知道的？啊！我开玩笑的，你该不会真救过他的命吧？月山见陆星池也不否认，忍不住瞪大了眼睛。月学长，你就别八卦了，还是正事要紧。陆星池拍了拍月山的肩膀，快步朝着前方走去。十分钟之后，两人一同来到了一座雄伟的高层建筑。这座大楼在华中学府建筑群中显得极为特别，融合着浓浓的中式风格。刚一进入大楼内部，陆星池就被人山人海的场景给吓到了。相较于较为冷清的校园，副本殿堂可谓是热闹无比。每个人都在忙着自己的事情，倒也没人注意到陆星池和月山二人。副本殿堂一直都这么热闹吗？陆星池轻声询问。高中时期的副本大厅，无论是规模还是人数，都完全无法与之相提并论。月山笑着摇了摇头：“现在哪算热闹？你是没见到真正热闹的时候。第一层是综合大厅，可以招募队友，还可以接任务，完成任务可以获得荣耀点。荣耀点。”陆星池有些疑惑，你不知道荣耀点？月山似乎有些困惑，随即想到陆星池还未正式入学，挠了挠头，倒是忘了你还未正式入学。荣耀点是华中学府最重要的东西，那荣耀点有什么用？陆星池好似好奇宝宝，连忙询问。月山笑着解释，荣耀点的作用很多，就拿副本殿堂举例，挑战副本就需要消耗荣耀点，等级越高的副本所需荣耀点就越多，挑战副本还需要消耗荣耀点。陆星池有些惊讶。高中时期，副本大厅内挑战都是免费的，只需要排队就可以挑战。没想到高等学府的副本则是收费的。高中是为了应付联考，可以说是新手福利期。其实这样也挺好的，至少不会排队排得没完。月山早已习惯了这一点，同时对于这样的模式也表示认同。略微停顿片刻，又开口道：“不过每天都有一次免费副本，最多可以累积十天，可以用金币代替吗？”陆星池轻抚着下巴，追问道。月山摇了摇头。当然是不行的，顶级学府不乏世家子弟，若是可以用金币代替的话，那岂不是乱套了？说的也是，陆星池对于这一点倒是极为认同。世界上比他有钱的人太多了，特别是顶级学府更是如此。金币只是世界通用货币，各个国家真正的好东西大都会在内部流通，而不会用金币交易。这一点你应该深有体会吧？月山仿佛知心老大哥，毫不保留地讲述着自己的经验。陆星池若有所思地点了点头。世界交易行。上面卖的大多是寻常物品，罕见的宝物根本就没有。譬如传送神石这样的宝物，可以传送到大夏国境内任意传送点。若是也在世界拍卖行可以买到的话，估计大夏国早就被异国间谍和邪教徒给霍霍完了，哪能像如今这般安定？那我要如何查询荣耀点呢？陆星池有些好奇。这个很简单，就跟你的雷布勋章一样，向你的华中校徽注入精神力就可以了。闻言，陆星池立即将精神力注入校徽。一个带着华中校徽背景的光幕界面缓缓浮现眼前，姓名陆星池，等级二十级，学院赞无，荣耀点零，免费副本十分之二。望着荣耀点后面的零鸭蛋，陆星池忍不住嘴角微微抽搐。本以为来到副本殿堂，他就可以飞速升级，可是似乎和想象中有些不太一样